¿De qué estás hablando? Honda Lee estaba tan enojado que golpeó la mesa. Esto es una escuela. Una. Escuela. También puede llamarlo Nueva Ciudad del Anxian o algo así. No importa qué, debe ser magnífico, debe ser opulento. Tiene que ser genial al máximo. Tiene que ser de primera clase y elite. Debe. Ser discreto y lujoso con connotaciones, tiene que ser salvaje, desenfrenado y profundo. En resumen. Simplista pero a la moda a escala nacional. Teimo debe morir uno. R. Teimo no se cuenta. Dijo mucho deprisa. El torrente de palabras hizo que Murisou se mareara. Finalmente lo entendió. A joven maestro Dalí, tiene la intención de llevar a la bancarrota a su familia usando esta escuela. Pero, esto seguramente no es necesario hacerlo en una escala tan aterradora. Solo las murallas de la ciudad costarán unos cientos de millones? Estás exagerando. Repasemos los elementos uno por uno lentamente. Honda Lee resopló y volvió a encaminar los pensamientos de Murisou. Magnificencia. Lo que queremos es magnificencia. Esto lo haré yo. No he jugado con esto antes. Siempre tuve un deseo. Es decir, construir una ciudad según mis deseos. Lo construiré de la forma que quiera. Murisou finalmente se dio cuenta. Oh, el joven maestro Dalí está planeando tocar soy el alcalde. Tienes la oportunidad de diseñar tu propia ciudad. Esa no es una mala idea. Bien, cuéntame sobre eso. Entonces, se dio cuenta de que subestimaba a Honda Lee. Honda Lee dijo. Chuyin tiene la intención de instalar algunas pistolas super electromagnéticas en la parte superior de las murallas de la ciudad. Ya ves lo que puedes hacer al respecto. Wow, pistola super electromagnética. Muy Sou se lo repitió en voz baja dos veces y rápidamente se dio cuenta de que algo estaba mal. Él gritó. ¿Qué dijiste? Instalar pistolas super electromagnéticas en la parte superior de las murallas de la ciudad. Dios mío. Casi se mordió la lengua. ¿Realmente estás pensando en revelarte? Pistolas super electromagnéticas. De todos modos, ¿dónde comprarías esos? Por lo que sé, incluso el americano ha comenzado a fabricar prototipos utilizables. Honda Lee se encogió de hombros con impotencia. Chuyin lo sugirió. Esa no fue mi idea. Entonces es la señorita Chuyin. Muy Sou reflexionó y dijo. No, esto tiene demasiadas implicaciones. Necesito volver y pedir consejo. Verá, joven maestro Dalí, si quiere construir una ciudad o una escuela, no hay problema. Sin embargo, cualquier cosa que tenga que ver con armas, no puedo tomar la decisión. ¿Por qué no esperas un poco, joven maestro Dalí? Volveré y pediré consejo ahora. Diez. Minutos, no, te responderé en cinco minutos. Notas al pie. CH-240 nota 1. Defensa exterior de un castillo o ciudad amurallada, especialmente una torre doble sobre una puerta o puente levadizo. CH-240 nota 2. 125. Referencia del juego League of Legends. Teimo es un personaje del juego que es odiado por la mayoría de los jugadores. Capítulo 241. Tío jefe. 10 minutos. En. Este no es un largo periodo de tiempo. Honda Lee asintió y sonrió. Bueno. Esperaré tu llamada, entonces. Honda Lee dejó su número de teléfono y Murisou se fue. A diferencia de la tensión en esta pequeña habitación, cuando Murisou se fue, e inmediatamente sonrió. Witte Wolf, que estaba esperando, preguntó con curiosidad. Jefe, ¿qué te hizo tan feliz? Murisou se rió en respuesta. Ja ja ja. De hecho, es la mascota de la ciudad de Tianjin. El problema, que nos preocupó durante dos años, el joven maestro Dalí lo resolvió tan fácilmente. Ja ja ja. Buenas. Noticias. Estas son definitivamente buenas noticias. Witte Wolf estaba conmocionado. ¿Quiere decir, señorita Lin Chuyin? ¿Es eso cierto? ¿Cómo puede ser falso? Muy Sou llevó a Witte Wolf a un lugar sin mucha gente y continuó hablando. Sabes que la señorita Lin Chuyin es la mejor GE tecnológica en el estado celestial. En realidad, ella tiene otro apodo que no mucha gente conoce. Witte Wolf curiosamente preguntó. 
Friki tecnológico, esto lo sé. ¿Qué otro apodo hay? Muy Sou dijo con voz profunda. Militar. Friki. Witte Wolf estaba completamente atónito. Militar Jeek. A la señorita Lin Chuyin le gusta entrometerse con los brazos. Muy Sou respondió. Algo así. Lo que estaba entrometiéndose anteriormente era fuerte en el ataque. ¿Por qué crees que el país quiere que protejamos a Lin Chuyin? Protegerla era una, la razón más importante era evitar que lastimara a las personas inocentes. Lin Chuyin no tiene genes emocionales, o son muy débiles. A ella le gusta estudiar tecnología militar. El problema es que es difícil controlarla, y solo podemos tratar de guiarla hacia nuestra dirección prevista. Anteriormente, nuestra idea era esperar a que fuera mayor e intentar influenciarla para que se uniera a la Academia Nacional de Ciencias Militares. Pero si ella no está dispuesta, no hay nada que podamos hacer. Pero las cosas son diferentes ahora. Ella y Honda Lee están trabajando juntos para reconstruir esta escuela según el modelo de la fortaleza militar. ¿Conoces la fortaleza militar? Incluso planea construir... Una pistola superelectromagnética en la pared. Pistola superelectromagnética. Puu. Witte Wolf se atragantó al escuchar a Murisou y casi se ahoga con su propia saliva. Él respondió con horror. ¿Seguramente eso no es cierto? Esa es una escuela, ¿verdad? Construir una pistola superelectromagnética en la pared de una escuela. Murisou reveló impotencia. Es totalmente por diversión. La combinación de Honda Lee y Lin Chuyin tendrá muchos trucos bajo la manga. Es demasiado pronto para preocuparse ahora. En, no más chatear. Necesito informar a la cima. Después de que colgó el teléfono, Muy Sou se dio la vuelta para mirar a Uite Wolf. El jefe de la oficina dijo que pronto estará aquí. Uite Wolf sudaba profusamente. Voy a ir. Parece que esta vez es el verdadero negocio. La razón por la que dijo esto fue porque si podía hacer que viniera el jefe de la oficina, eso significa que este lugar podría parecer una escuela en el exterior pero, de hecho podría ser un lugar especial. En cualquier caso, era imposible para la persona promedio saber de qué se trataba. Después de un rato, sonó el sonido de un helicóptero, y después de aterrizar, un hombre de mediana edad de unos 50 años descendió lentamente. Este hombre parecía muy ordinario, vestido con ropa gris informal. Pero sus ojos eran muy agudos. Muy solo saludó rápidamente. Jefe de oficina. 126. El jefe de la oficina sintió y preguntó. En. ¿Dónde está Honda Lee? Muy Sou señaló una pequeña casa no muy lejos. Él está en la pequeña casa de adelante. La tortuga. Negra también está allí. El jefe de la oficina sonrió. Jeje. Este bribón. De hecho, es la mascota de la ciudad de Tianjin. Realmente. Puede llegar a cualquier cosa. En. Dijiste que iba a convertir la escuela en una ciudad universitaria. Y. ¿Está involucrado Lin Chuyin? Muy Sou asintió y dijo. Sí. Parece que están muy entusiasmados con eso. El jefe de la oficina agitó la mano y dijo. Tráeme allí. Veamos qué están haciendo estos dos. Witte Wolf se quedó para vigilar el lugar mientras el jefe de la oficina y Muy Sou caminaban hacia la pequeña casa. Cuando entraron a la casa, Muy Sou dijo: a Joven maestro Dalí, este es nuestro jefe de la oficina. No hay necesidad de decirte su nombre. Puedes llamarlo jefe de la oficina. Una persona que podía hacer que Muy Sou lo llamara jefe de la oficina no era un personaje fácil. Hon. Dalí se acercó rápidamente a ellos y habló dulcemente. Hola, tío jefe. Por favor tome asiento. Jeje. Ay ya. Tío jefe, viendo cuán enérgico te ves, debes ser todo el alguien. Este lugar está un poco en mal estado, pero está verdaderamente honrado por su presencia. No hay mejor manera de describirlo. Todos alrededor jadearon mientras lo escuchaban. Habían visto personas de piel gruesa, pero nunca habían visto a alguien cuya piel era tan gruesa como las paredes. No era de extrañar por qué quería construir un muro tan grande. El jefe de la oficina se rió cuando dijo, «Jaja, eso es dulce de tu parte. 
Bien, aparte de tonterías, podrían las personas no relacionadas irse por un momento. Necesito hablar con Dalí y Chuyin. Lo siento por eso. Nadie se atrevió a quedarse allí después de escuchar eso. Salieron rápidamente de la casa y esperaron afuera. Cuando solo había Hong Dalí en la habitación, el jefe de la oficina dijo con una sonrisa. Dalí ah, la familia Hong también es una familia influyente en el estado celestial. No voy a decir nada más, pero lo sabes. Vine cuando escuché que pretendes expandir y fortalecer la escuela con la señorita Chuyin. En, ¿tienes algún plan específico? Lo que quiso decir es que su antepasado Hong Junio fue un padre fundador. Solo estoy aquí por esta relación. Si fuera alguien más, no habría un trato tan especial para ellos. Entonces dime lo que estés pensando hacer. En cuanto así está permitido, eso se puede discutir más adelante. Hong Dalí entendió lo que quería decir. Él sonrió y dijo, tío jefe, solo quiero construir una escuela más grande, algo divertido. Sabes que eso es de lo que soy capaz. No sé nada más que gastar dinero. El jefe de la oficina se rió entre dientes. Es bueno gastar dinero. Los exitosos no son de mente estrecha. Todas son personas que estaban dispuestas a gastar mucho dinero. Nunca he oído hablar de alguien que haya logrado grandes logros al ser de mente estrecha. Jaja. Ja. Sabes cómo desperdiciar, y eso es lo que veo en ti. Dime, ¿cómo piensas gastar dinero esta vez? FK, ¿ser elogiado por gastar dinero? Honda Lee instantáneamente sintió que el tío jefe era muy agradable a la vista. De todos modos, era mejor decirle rápidamente lo que pretendían hacer. Bueno, tío jefe, construiremos gruesos muros para rodear la escuela. Tan grueso que dos autos pueden correr sobre ellos uno al lado del otro. La idea de Chuyin era construir 10 o 20 pistolas super electromagnéticas. El jefe de la oficina miró la pantalla del portátil de Lin Chuyin. Bueno, tienes la intención de construir los muros como esos muros de acero que aparecen en las películas de ciencia ficción. Los ojos de Honda Lee se iluminaron. Sí, sí. ¿Cómo es eso? El jefe de la oficina lo pensó y asintió. Está bien, pero personalmente creo que no debería ser demasiado grande. Piénsalo, ¿qué tan grande es tu escuela? Una vez que construye los muros, sería difícil cambiar la estructura de los muros si tiene la intención de expandirse en el futuro. Dejando a un lado otras cosas, si nos fijamos en las ciudades antiguas, la tierra dentro de las murallas de la ciudad es demasiado pequeña. Cuando se desarrolla, se vuelve muy inconveniente dentro y fuera de las paredes. ¿Derecho? Eso es cierto. Lo que dijo el jefe de la oficina tenía sentido. Si las paredes rodearan un área demasiado pequeña, el desarrollo sería limitado. Si fuera demasiado grande, no sería fácil planificarlo. Honda Lee se revolvió el cabello y preguntó. En ese caso, lo que quieres decir es, trata de no encerrar la pared por completo. El jefe de la oficina señaló algunos puntos en la pantalla. Coloque algunas juntas aquí y construya puntos de inflexión. En la medida de lo posible, trate de no usar. 127. Las otras murallas de la ciudad. Bueno, puedes considerar cambiar a varias tiendas de estilo de ciencia ficción. Eso sería mucho mejor. Piénselo, está construyendo una escuela, debería haber algunas tiendas básicas a su alrededor, ¿verdad? Si fuera solo una escuela, ¿cómo podría llamarse ciudad? Honda Lee no era estúpido. De hecho, era bastante ingenioso. Tío jefe, ¿te refieres a usar las tiendas como muros de la ciudad? En ese caso, sería fácil de desarrollar en el futuro. Podemos usar los puntos de inflexión para desarrollar en todas las direcciones. Derecho. Si nos expandimos aún más, todo lo que tenemos que hacer es construir más puntos de inflexión. El jefe de la oficina sonrió y dijo, jaja, es fácil hablar con gente inteligente. De esta manera, la ruta de tráfico a gran altitud que mencionó se formará y se expandirá hacia afuera poco a poco. Será fácil construir un área más grande en el futuro. Honda Lee estaba radiante de alegría. En, esto es bueno, esto es bueno. El jefe de la oficina hizo una buena sugerencia. 
un círculo de tiendas como las murallas de la ciudad y sería de estilo de ciencia ficción. También era conveniente expandirse en el futuro. Era una escuela por dentro y una ciudad por fuera. ¡Guau! Wow. ¡Jeje! ¿Cómo piensas construir la escuela, entonces? Le preguntó el jefe de la oficina con una sonrisa. Primero, hágame saber lo que piensa hacer, luego, lo discutiremos en profundidad. He venido aquí con... Un mensaje de alto secreto. Después de que me digas tus intenciones, te diré la verdadera razón por la que vine hoy. Esta persona realmente vino con un mensaje de alto secreto. ¿Qué demonios? Esa es una noticia. Impactante. Honda Lee echó un vistazo a los ojos del jefe de la oficina. No puede estar tratando de controlarnos como un arma, ¿verdad? Tengo que tener más cuidado. Bueno, originalmente planeé construir esta escuela para mi hermana, Lin Sixuan. Debes conocerla. Pareciendo inocente, Honda Lee continuó. A mi hermana le gusta jugar. Por lo tanto, decidí construir una escuela a la que pueda asistir sin mucho estrés. De todos modos, no hace una gran diferencia si ella aprende esas cosas en la escuela o no. El conocimiento básico es suficiente. Inicialmente, solo quería construir una escuela que combinara primaria, secundaria y preparatoria. Al mismo tiempo, podemos proporcionar educación a esos niños pobres en las zonas rurales. El jefe de la oficina preguntó sonriendo, ¿es eso cierto? Tu pequeño pródigo. Nuestra mascota de la ciudad de Tianjin realmente quiere hacer el bien a la sociedad. Honda Lee dijo inocentemente, también podría. No puedo construir una escuela completa para un estudiante, ¿verdad? El jefe de la oficina se rió a carcajadas. Jaja. Ja. Eso es bueno. Bueno, ¿has pensado combinarlo también con una universidad? Recuerdo que tu plan inicial era crear una escuela vocacional, ¿verdad? Nueva escuela. ¿Vocacional de Langxian? Honda Lee sollozó. En, algo en esa línea. Niños de zonas rurales, no hay problema en proporcionarles alojamiento, comida y educación gratuitos. Pero no puedo cuidarlos toda su vida, ¿verdad? Por lo tanto. Es mejor que aprendan una o dos habilidades. Para que les sea más fácil encontrar un trabajo en el futuro, y si se destacan, incluso puedo tomarlos debajo de mí. La escuela no es para ganar dinero, de todos modos. El jefe de la mesa sonrió. Jeje, eres bastante amable de corazón. Eso es lo que más me gusta de ti. En primaria, secundaria, preparatoria y universidad combinadas. Es muy adecuado para las noticias que te traje hoy. Capítulo 242. Los ocho mejores cursos de New Lanxian. Este oficial superior era en realidad alguien que trajo un mensaje de alto secreto aquí. En ese caso, Honda Lee preguntó cuidadosamente. Tío jefe, ¿cuál es exactamente tu mensaje secreto? 128. En, tampoco te hará daño decírtelo. Mirándolo ahora, es mejor usarlo como líder. Mientras el jefe de la oficina hablaba, se dio la vuelta y gritó en voz alta. Wisou, entra. Muisou apareció instantáneamente en la entrada de la habitación. Jefe de oficina. La seguridad es estricta aquí, nadie puede aparecer dentro de los 20 metros alrededor del área. Vete. Él. Jefe de la mesa agitó la mano. Sí, lo tengo. Muy Sou salió instantáneamente. Oh Dios, ¿qué está pasando? Debo preguntar sobre este mensaje de alto secreto. Pero saber demasiado no es algo bueno también. Cuantos más secretos se desconozcan, mejor. Para. Entonces, si no puedo completar la misión, me ejecutarán con una explosión. Solo quiero ser un hijo pródigo que felizmente gasta dinero y derrochadores, no quiero involucrarme en todas estas cosas desordenadas. Las lágrimas de Honda Lee cayeron por su rostro. Pero en este punto del tiempo, ¿podría objetar? Obviamente no. Jefe de la oficina, todo está asegurado. Muy rápidamente, Muy Sou regresó. He inspeccionado el área circundante a menos de 30 metros. No hay equipo de comunicación, la señal de satélite se ha cortado y se garantiza que no habrá ningún problema. Está bien, puedes irte. 
El jefe de la mesa volvió a agitar la mano y Murisou se fue al instante. En, ahora es seguro aquí. Lo que voy a decir puede sorprenderlo, pero el jefe de la oficina sonrió y dijo. Espero que realmente lo mantengas en secreto. Después de todo, es un problema grave. Confío en que, entiendas lo que quiero decir también. Muy bien, tengo una familia, y no importa cuán fuerte sea mi familia, no puede luchar contra el país, ¿verdad? Simplemente no lo diré, y veré cuál es este mensaje secreto. En realidad, este mensaje secreto de alto nivel tiene una relación muy grande con su escuela. El jefe de la oficina dijo lentamente. Esto se refiere a un plan de desarrollo para preservar los talentos de la nación, y desde el principio, no hemos logrado encontrar un candidato adecuado. Esto se debe a que este candidato debe ser muy bueno disfrazándose para que los extraños definitivamente no sospechen de él. Además, esta persona no debe tener su propia ambición, su propio interés personal, y tampoco debe ser tan intrigante. Y no puede tener trucos baratos en la oscuridad. En, entonces soy la persona que encontraste, ¿verdad? Solo soy un hijo pródigo sin ambición, intereses personales o planes, ¿verdad? También podrías decir que soy un imbécil. Como se esperaba, el jefe de la oficina continuó. Anteriormente no hemos podido encontrar un candidato tan bueno, y ahora que apareciste ante nuestros ojos, he venido personalmente como resultado. Jeje, si no, ¿crees que realmente nos importaría tanto una escuela, sin importar cuán grandiosa sea su construcción? Ok, ok, Honda Lee estaba realmente un poco abatido. Solo soy un pequeño hijo pródigo, um, soy un adulto, tengo 18 años ahora, así que ahora soy un gran hijo pródigo. Pero, ¿qué es exactamente este mensaje de alto secreto? Aún no lo has dicho. No se preocupe, lo voy a decir ahora. El jefe de la oficina dijo lentamente. Este mensaje secreto de mi parte es New Lanxian Vocational School. ¿Qué diablos, dices que la escuela que quiero construir es tu mensaje secreto? ¿Cuál es tu problema? Afortunadamente, poco después, el jefe de la oficina continuó. Por supuesto, esta nueva escuela vocacional Lanxian fue nombrada casualmente por su escuela. Nuestro mensaje de alto secreto también es una escuela, pero es diferente al tuyo. Esta escuela nuestra tiene ocho cursos, que son, respectivamente, control digital, artes culinarias, reparación mecánica de automóviles, maquinaria de excavación, belleza y peluquería, soldadura eléctrica, electricidad inalámbrica e informática. Hablando hasta este punto, Honda Lee no pudo evitar dar el visto bueno. Todos son buenos cursos. No me digas que los chefs también son los talentos de primer nivel que el país quiere preparar, esto no parece ser un imbécil en este sentido. Jaja, tu pequeño bribón, ¿por qué estás tan ansioso? Se rió el jefe de la oficina y dijo, si fuera tan simple, ¿crees que estaría aquí hablando contigo mismo ronca? 129. Eso es cierto. Honda Lee asintió. El jefe de la mesa finalmente dijo su verdadero motivo para venir esta vez. El control digital es en realidad un tipo de curso de control de maquinaria humanoide. Las artes culinarias son en realidad la fabricación de armas químicas y defensa. La reparación mecánica de automóviles es en realidad la fabricación de aviones de combate de servicio pesado. La máquina de excavación es en realidad un tipo complejo de operación mecánica avanzada de aviones de combate de servicio pesado. La belleza y la peluquería en realidad son disfraces y antidisfraces. La soldadura eléctrica es en realidad del diseño de armas láser y armas de partículas de alta energía. La electricidad inalámbrica es en realidad un sistema detector y de alerta de la onda óptica electroacústica magnética. La informática está realmente relacionada con la piratería informática. Honda Lee. El jefe de la oficina continuó. Actualmente, nuestro estado celestial ha sido espiado muy de cerca por América, el estado de Javán, Europa y otros países. Cualquier leve movimiento nuestro definitivamente no podrá escapar de sus ojos. Actualmente, la tendencia de la emigración es muy grave, y muchos talentos de primer nivel no están dispuestos a regresar después de haber viajado al extranjero. Por lo tanto, en aras de nuestro futuro grupo de talentos, debemos buscar personas que sean verdaderamente leales para prepararlos. 
En cuanto a su nueva escuela vocacional Langxian, reclutará niños de las áreas montañosas que no pueden pagar la educación. Todavía no han entrado en contacto con el deslumbrante mundo humano, por lo que no serán demasiado astutos, y además, patrocinas comida y alojamiento y renuncias a los aranceles escolares, por lo que es muy fácil desarrollar su lealtad. Además, eres un hijo pródigo, y has comenzado esta escuela completamente por gastar dinero y malgastar, así que es difícil atraer la atención de los demás, incluso si atrae la atención, distraerá la atención de ciudadanos de otros países al diseño y construcción de esta ciudad escolar. Entonces, supongo que no necesito decir nada más, ¿verdad? Esto suena tan de ciencia ficción. La frente de Hondalí rebosaba de sudor. Lo que quieres decir es que, en la superficie, esta será mi escuela, pero en realidad, será un reino tecnológico subterráneo. ¿Qué tecnología subterránea? Al escuchar lo que dijo Honda Lee, el jefe de la oficina inmediatamente se rió y dijo, ¿Has leído demasiadas novelas, verdad? De hecho, todas estas tecnologías están disponibles a escala global, pero la clave del problema está en los resultados de la investigación. Como dijo, señaló a Lin Chuyin. Déjame darte un ejemplo. Le has prestado a la señorita Chuyin un conjunto de tecnología de proyección de realidad virtual, ¿verdad? Fue comprado durante la subasta por 2 millones de yuanes. En, esto era cierto, y muchas personas lo sabían. Honda Lee asintió con la cabeza. Sí, ¿qué pasa con eso? Este conjunto de tecnología de proyección de realidad virtual, digámoslo de esta manera. El jefe de la oficina sonrió y dijo. En aquel entonces, también nos sorprendió la sorpresa, y solo sabíamos la existencia de tal conjunto de tecnología después de la subasta. Terminado este conjunto de tecnología de proyección de realidad virtual, pensaste que era muy divertido y muy divertido. Sí, ¿no es esto muy divertido? Honda Lee estaba confundido. ¿Qué pasa con eso? Es muy impresionante. Jeje, déjame decirlo de esta manera. El jefe de la oficina estiró el brazo y movió los dedos. ¿Qué crees? ¿Qué estoy haciendo? Estás ejercitando tus dedos. Respondió Honda Lee. Tío jefe, tu mano no es muy ágil. Mocoso, estoy muy sano, el jefe de la oficina estaba enojado hasta el punto de diversión, mientras reprendió. ¿No puedes jugar un poco con tu imaginación? Piénselo, y si llevo ese conjunto de ropa con tecnología de proyección de realidad virtual en mi mano, entonces puedes hacer lo que quieras con la computadora. Extrañamente preguntó Honda Lee. ¿Qué más hay, entonces? Piensa de nuevo. El jefe de la oficina continuó guiándolo. Si uso este movimiento para controlar un brazo mecánico a través de la computadora. Esto mientras más lo pensaba Honda Lee, más se iluminaban sus ojos. Tío jefe, nuestro estado celestial va a fabricar un Gundam. ¿Gundam? ¿Qué es eso? El jefe de la oficina estaba muy confundido con este nuevo término. 130. Uh, he olvidado que este mundo es diferente de la Tierra, por lo que aún no debería tener este término. Honda Lee, como se esperaba, cambió el término. Es como un arma mecanizada que es similar a la humana, y es del tipo que es muy ágil. Jeje, ¿estás hablando del robot a gran escala utilizado para luchar? El jefe de la oficina sonrió y dijo. En realidad, durante una guerra, ese tipo de robot a gran escala todavía no es adecuado para ser utilizado. Para decirlo de esta manera, ese tipo de robot es demasiado grande y es muy fácil de atacar. Además, actualmente, es obvio que no puede ser tan ágil como los humanos. Por lo tanto, teóricamente, poner este tipo de robot en uso sigue siendo muy difícil. Esto, es tan serio. La cara de Honda Lee estaba cubierta de lágrimas. Conducir un Gundam para luchar en el mar de estrellas es el sueño de todo hombre, ¿no? Después, lo que dijo ese tío jefe anuló por completo este problema, sollozo, sollozo, sollozo. Jeje, sobre esto, la señorita Lin Chuyin definitivamente será muy clara al respecto. El jefe de la oficina señaló a Lin Chuyin. Es mejor pedirle que responda en su nombre. Esto, Honda Lee le preguntó a Lin Chuyin. Usar robots para combates, realmente no es posible. Uh. 
Lin Chuyin continuó mirando la pantalla de la computadora mientras respondía. Hay cinco defectos principales en el uso de robots para combates a gran escala. Si estos defectos no se resuelven, entonces los robots solo se convertirán en objetivos vivos en el campo de batalla. Es tan grave. Honda Lee se sorprendió. Sí. Hacia este tipo de cosas, como el GEC tecnológico más fuerte que un GEC militar, Lin Chuyin, naturalmente, podría explicarlos uno por uno. El primero es el ocultamiento. Los robots a gran escala definitivamente tendrán demasiados bits y piezas de componentes, y cualquier robot humano con una apariencia complicada será tan llamativo como el sol en términos de señal de banda de radar y luz visible. Su apariencia externa súper complicada, sin pasar por ningún tipo de diseño, hará que la probabilidad de identificación del objetivo aumente de 10 a 10 veces. Lo que ella quiso decir es que, si realmente haces un robot a gran escala, definitivamente será el objetivo concentrado de la otra parte una vez en el campo de batalla. En el radar, definitivamente será una gran bola de fuego, y no habría ningún problema incluso si cerrarás los ojos y disparases los misiles hacia arriba. En segundo lugar, es la maniobrabilidad. La maniobrabilidad del robot a gran escala es el mayor problema. Ante los misiles de los aviones de combate de la otra parte, es imposible que el robot a gran escala pueda esquivar ágilmente. Además, su velocidad de movimiento definitivamente no podrá alcanzar la de un avión. Por lo tanto, solo puede convertirse en un objetivo vivo. Si queremos alcanzar la velocidad de esquiva realmente rápida, fácilmente causaría que el cuerpo de la maquinaria se deformara debido a un nivel insuficiente de resistencia en sus articulaciones. Este punto fue muy simple. Por ejemplo, sentirías que un robot de hierro tan alto como una persona sería muy sólido porque la fuerza del hierro era suficiente para soportar un tamaño tan grande. Sin embargo, cuando el robot aumentó en altura de 10 a 20 metros, las articulaciones serían relativamente más débiles. Por lo tanto, era muy posible que una vez que saltara, no se pudiera decir con certeza hacia dónde volarían sus brazos y piernas. Capítulo 243. Gran recompensa. En tercer lugar, es mantenibilidad. El cuerpo del robot a gran escala contiene varias piezas de repuesto que funcionan como el cuerpo humano. Dos manos, dos piernas, cinco dedos en cada mano, uno cabeza, un cuello, y muchas juntas deben ser inspeccionadas por los técnicos cada vez que hay un ataque. 131. Mientras una articulación tenga un problema, todo el robot también se encontrará con un problema y esta tarifa de mantenimiento es demasiado alta. Muy bien, configure un Gundam, y después de que apenas se haya usado varias veces, tendría que ir a la huelga del trabajo, siempre y cuando cualquiera de las piezas de repuesto se encuentre con algún problema, el salario de los técnicos del mes completo se habrá ido. Entonces tú sabes. En cuarto lugar, es la transitabilidad. Frente a un pantano, los tanques comunes normalmente pueden arrastrarse lentamente a través de él. Una vez que el robot a gran escala pise un pie, caerá directamente dentro. Según su peso y la presión de la unidad en el área debajo de sus pies, a menos que el mundo entero tenga un suelo compuesto de material de aleación de titanio reforzado, será imposible. Ok, esto fue realmente serio. Un robot a gran escala que tenía 200 metros de altura, pesaría al menos unos cientos de toneladas. Solo él. Área debajo de su pie probablemente causaría un hoyo en la pista del avión con cada paso que daba. Esto. Realmente fue bastante incómodo. Por último, es energía. Para soportar un cuerpo de máquina tan grande, el uso de energía definitivamente sería enorme. Incluso si se trata de tecnología de reactor nuclear, puede que no sea necesariamente suficiente para la energía y la potencia requeridas por el cuerpo de la máquina. Por supuesto, este punto actualmente no está incluido en consideración por ahora. Al escuchar esto, Honda Lee finalmente entendió. Con respecto a la tecnología actual en la Tierra, así como en los materiales, era realmente imposible producir un Gundam. Por lo tanto, Honda Lee también expresó su aguda curiosidad. Tío jefe, entonces, este robot a gran escala no tiene mucho uso. La razón por la que lo mencionaste es que, esto es muy importante, porque mencionarías cosas que no son de mucha utilidad. 
Estás bromeando. Conmigo. Jeje, en realidad, es muy simple, dijo el jefe de la oficina de manera casual. No es de buen uso para fines de combate, pero no significa que no se pueda usar para uso civil. Piénselo, por ejemplo, puede usarse para salvar objetos de las profundidades marinas, mover escombros pesados durante los terremotos, etc. Oh, entendido, entendido. Hablando hasta este punto, Honda Lee finalmente entendió. El propósito de este tío jefe que vino aquí hoy fue poner en marcha todas estas tecnologías. No dijo él. Que, aunque no podía usarse con fines militares, no significaba que no podía usarse con fines civiles. El problema era que este tipo de resultados experimentales científicos deben garantizarse para que no se den a conocer al público. Después de todo, todo el mundo ahora estaba conectado con todo tipo de información. Entonces, supongamos que se lleva a cabo un experimento en un instituto de investigación científica, no se puede garantizar que la información no se filtre. Al igual que se filtró el caso de la fabricación de la medicina por parte de Time Medical Enterprises, si los resultados del experimento científico fueran robados, la pérdida no sería tan simple como 100 o 200 millones. Mientras tanto, esta escuela suya tenía una gran ventaja sobre el resto. En primer lugar, era su ubicación geográfica. El área exterior de la montaña Tianjin. En un lugar donde, anteriormente no había ningún edificio, una vez que la escuela había sido cerrada y la montaña se había abierto, el instituto de investigación podía moverse directamente bajo tierra, y todos los que entrarán serían investigadores absolutamente confiables. Con la incorporación de este GE tecnológico más fuerte, Lin Chuyin, no habría problemas con las medidas de seguridad. Luego, era su identidad pródiga lo que no atraería la atención de los demás. Por lo general, solo gastó dinero y derroche, y esta escuela fue construida solo para gastar dinero, y es solo una cáscara vacía en el suelo. ¿Quién pensaría que un super prodigo obtendría un tratamiento tan increíble como el apoyo del país? Además, no era cierto que cuanto más ciencia ficción se construyera, mejor era para atraer la atención de todos únicamente en su exterior. En ese caso, una vez que otros mencionaron esto, su primera impresión sería una escuela de estilo de ciencia ficción. Tal vez habría personas que vendrían a echar un vistazo y tomar fotos. El laboratorio de Lin Chuyin probablemente también sería una cáscara vacía. El lugar realmente increíble definitivamente sería subterráneo. Honda Lee estaba relativamente seguro de que este tío jefe definitivamente vaciaría el área subterránea en el futuro para construir un laboratorio de estado celestial de primer nivel. Luego, era su identidad. 132. Familia Hong. Esta era definitivamente una familia que nunca traicionaría al país y ni siquiera podía trasladar sus activos al extranjero. Mire, qué seguro fue eso, incluso si todas las personas de todo el estado celestial traicionaran al país, la familia Hong nunca lo haría. Al menos, después de tantos años que Hong Dali había vivido, nunca había oído hablar de los descendientes del emperador que ayudaban a los extraños a atacar a su propio país. Por último, era su personaje. Sobre esto, Hong Dali siempre había estado muy satisfecho. Era un pequeño hijo pródigo a quien no le importaba sufrir algunas pérdidas, y tampoco era tan calculador. Si realmente se le hubiera dado el papel de un gran líder, probablemente no podría desempeñarse bien. Esto correspondía completamente con los requisitos de las autoridades. No ambición, atreverse a gastar dinero, sin temor a las burlas de los demás. Al final, un pedazo de pastel tan grande había caído sobre su cabeza así como así. De hecho, Honda Lee se sintió un poco mareado ahora. Si aceptara este trabajo, ¿qué significaría? Significaría que podría confiar en este gran árbol de ahora en adelante. En el futuro, mientras no buscara su propia muerte, definitivamente no habría ningún problema. Hablando de eso, había establecido esta escuela en ese entonces realmente solo para gastar dinero y para hacer algo de caridad. ¿Cómo terminó así? Este tío jefe, Honda Lee miró al jefe de la oficina hasta que su saliva casi goteó. Después de haber dicho tanto, entiendo este asunto y la situación. En ese caso, ¿qué piensas cuando ponemos en marcha las cosas? 
Tenía que apurarse con su misión, quedaban menos de 10 días. Por el bien de su hermano pequeño, tuvo que gastar dinero lo antes posible. En, no hay prisa. Lo primero que dijo el jefe de la oficina hizo que Hondali casi se echara a llorar. Aproximadamente medio mes después comenzaremos. Volveré primero para que los arquitectos profesionales diseñen todo este lugar. Medio mes, para entonces, su hermano pequeño se reduciría tanto. Ah, eso no tiene que hacerse, dijo Hondali apresuradamente, estaba pensando, ¿por qué no construimos algo primero? También sabes que todo mi cuerpo se siente incómodo si no gasto al menos un millón más o menos. Puki. El jefe de la oficina estaba enojado hasta el punto de diversión. Tu pequeño hijo pródigo es realmente... Olvídalo, solo deja que las cosas sean por ahora. Mientras hablaba, señaló la pantalla de la computadora. Construye algunas grandes paredes como puntos de inflexión importantes, veré lo que sucede después. En cuanto a esto, gastas dinero para transportar la arena y las rocas, luego le pediré a mi lado que diseñe el mapa lo antes posible. ¿Está eso bien? ¿Sí? Honda Lee asintió ferozmente. De todos modos, funcionará siempre que haya dinero para gastar. Diez días, y todavía le faltaban más de 8 millones de valor de despilfarro. Esta misión fue un poco difícil, más vale que se apure. Entonces, le pediré a Axia Oye que empiece a hacer los arreglos, jeje. Cuando el jefe de la oficina se fue, se le podía decir que se fuera mientras flotaba, mientras gruñía mientras caminaba. Este pequeño hijo pródigo, él es realmente. PFFT, el despilfarro es un asunto serio. No importa cuán impresionante sea tu base, ¿puede hacer que mi hermano pequeño sea más grande? No puede, ¿verdad? Después de que el jefe de la oficina se fue en helicóptero, Tan Muxin y los demás corrieron a toda prisa. Una vez que la pequeña vio a Hong Dalí, ella preguntó, Dalí, ese jefe de la oficina, ¿qué quería? Mientras hablaba, temía que Hong Dalí se pusiera en una posición difícil. Puedes decir lo que se puede decir, nunca digas lo que no se puede decir. De hecho, estaba cuidando a Hong Dalí. Si realmente llegaran al fondo del problema, fácilmente causaría problemas. Honda Lee sonrió y dijo, en realidad, no es mucho. Él solo dijo que como queríamos hacer una ciudad de ciencia ficción, tendríamos que hacerla más bella. Ayudará en el diseño de nuestra escuela, y para entonces, definitivamente se convertirá en uno extremadamente de ciencia ficción. Es tan bueno. Tan Muxin se sorprendió. Entonces, ¿no se ofreció a contribuir con dinero? 133. Esto, Honda Lee pensó por un momento, luego ferozmente golpeó su muslo. Esa cosa vieja ni siquiera mencionaba el dinero. Todos se derrumbaron. Link Xiaoyi preguntó. Entonces, joven maestro, ¿estás planeando? ¿Qué más podría planear hacer? Lin Chuyin ya no señaló los pocos problemas importantes sobre Gundam. El jefe de la oficina no quería investigar sobre eso, pero eso no significaba que él mismo no quisiera hacerlo también. Un, un, soy alguien con el sistema. No contenía una rama secundaria de tecnología. Para entonces, veré si hay algún mapa tecnológico relevante. Con un mapa y la adición de este GE tecnológico absolutamente impresionante, un, un. Habrá un día en que conduciré un Gundam y viajaré a donde quiera, y atacaré a quien quiera. Sin embargo, necesitaba hacer las cosas paso a paso. Por lo tanto, Honda Lee hizo arreglos decisivos con Lin Xiaoli. Hermana Xiaoli, ayúdame a organizar el transporte de arena y ladrillos aquí. El jefe de la oficina me ha pedido que prepare los materiales primero, y luego me hará el mapa. Las cosas habían llegado a su fin aquí. De todos modos, la ciudad de ciencia ficción no se construiría en un día. Por lo tanto, Honda Lee chasqueó los dedos. Vamos a casa primero. Ah, claro, mi competencia de deportes electrónicos comenzará pronto, ¿verdad? Sí, ya se ha anunciado más o menos. Link Xiaoyi sonrió mientras informaba. Comenzará pasado. Mañana. Joven maestro, ¿hay algo más que deba hacerse? Sí, por supuesto, lo hay. Honda Lee rió a carcajadas mientras tomaba la delantera y salía. Tiene que ser. Una gran escena. Tira dinero, 
Tira tanto como puedas. Cuanto más grande sea la escena, mejor. Ahí ya, ahora que tengo un gran árbol para mantenerme fresco, este cambio en mi estado produce una sensación completamente diferente. Capítulo 244. Hoy es una verdadera revelación. Después de haber salido, su estado de ánimo era completamente diferente. Honda Lee señaló los campos abiertos a sus dos lados y parecía que era un ejecutivo del departamento que había salido para llevar a cabo una planificación. Um, um. En el futuro, cuando se construya este lugar, podremos imponer una restricción a los transeúntes cuando lleguen los actores americanos. Tan Muxin preguntó. ¿Qué restricción de transeúntes? Honda Lee. Aquellos con párpados individuales pueden moverse en días impares. Aquellos con párpados dobles pueden moverse incluso en días. Aquellos con un párpado simple y uno doble se mueven durante la noche. Aquellos que usan gafas de sol se enfrentarán con el delito de cubrir intencionalmente sus placas. Para aquellos que salen con párpados dobles después de una cirugía de párpados dobles, se les enfrentará el delito de tener placas falsificadas. Todos se derrumbaron en la risa. A joven maestro, Lin Yanwei se cubrió la boca mientras sonreía. ¿Tienes algún plan detallado sobre cómo desarrollar tu carrera cinematográfica? Honda Lee dijo muy decisivamente. No. Todos se derrumbaron en la risa. Después de regresar al edificio Chenui, Tan Muxin trajo al gatito recién adoptado para que le revisara las patas, mientras que Honda Lee y el resto volvieron al noveno piso de la sede de Kaiwei Entertainment. Después de que terminaron sus rondas, Honda Lee obviamente estaba un poco cansado. La carga de información de hoy fue realmente demasiado. Lin Chuyin no tenía ningún lugar a donde ir. Por lo tanto, ella lo siguió. 134. Actualmente, hacia la combinación de Lin Chuyin y Honda Lee, para decir la verdad, todos los presentes se sintieron un poco asustados. La suerte de Honda Lee fue realmente increíblemente buena, y Lin Chuyin también tenía tecnología. Esto significaba que cuando una suerte increíble se combinaba con una tecnología incomparablemente poderosa, todos los presentes sintieron que, tal vez, en menos de unos pocos años, posiblemente podrían establecer un operador de aviación, y este operador no se refirió a eso en el agua, pero que volando en el cielo. Por supuesto, con respecto a esto, nuestro adorable hijo pródigo Honda Lee no era tímido en absoluto. Xiaoli, Honda Lee todavía tenía las mismas reglas de siempre, mientras yacía en el regazo de línea Nui. Lo más reciente que tenemos ahora es la competencia Sports, ¿verdad? ¿Cómo van los preparativos? ¿Allí? No he podido preguntar sobre eso recientemente. A joven maestro, respondió Lin Xiaoli. Actualmente, ya hay un buen número de jugadores profesionales que han llegado a Tianjin, y ahora se están quedando cerca del estadio. Seis grandes pantallas ya han sido transportadas a la parte central del estadio. Para entonces, todos los públicos presentes podrán ver la competencia. Además, debido a Miss Sixuan, muchos jugadores con habilidades extremadamente altas se están preparando para unirse a nuestro club de juegos joven maestro, ¿qué te parece? En, tómalos, tómalos a todos. Honda Lee, naturalmente, no mordió sus palabras. En el futuro, estas personas harán su aparición en nuestra Dreamdota League como jugadores profesionales. Tenemos que tener algunas personas con altos estándares luchando para que sea espectacular. Incluso alguien que Juega juegos solo con fines de entretenimiento como yo también estaría ansioso. Lin Sixuan, quien estaba sentado al lado, amaba más los juegos. Al escuchar la aprobación de Hong Dali, ella inmediatamente sonrió y dijo, Gran hermano Dali, eres tan amable. Eso, la llamada de Amdo Taleage, ¿cuándo se creará? No hay nada de qué apresurarse al respecto, no lo he decidido por ahora. Hong Dali pensó por un momento. Esta cosa debe tener un equipo profesional. De lo contrario, el juego realizado no sería atractivo. Las producciones de Joe Master deben ser de primera calidad, no pueden ser solo un eslogan. Las expectativas de calidad de Honda Lee eran muy altas. Justo en ese momento, Link Xiaoli pensó por un momento y dijo: Oh, cierto, joven maestro. 
Actualmente, muchas compañías de juegos han oído hablar de la competencia Sports esta vez. Se pusieron en contacto conmigo y me pidieron que le preguntara si también podrían poner sus juegos en la competencia Sports esta vez. Otras compañías de juegos... Honda Lee se tocó la barbilla, y después de pensarlo un momento, decidió al instante. Aprobado. Si no, sería bastante inútil organizar una competición de deportes electrónicos sin una escala lo suficientemente grande. Después de todo, está compitiendo, y las personas se cansarán una vez que hayan visto demasiado. Como otras compañías también quieren unirse, podríamos organizar un festival de juegos. Fiesta de juegos. Al escuchar este término, los ojos de Lin Sixuan se iluminaron. Gran hermano Dalí, ¿qué es eso? Este festival de juegos. Hon Dalí sonrió y dijo, para decirlo simplemente, en, son bastantes, vendedores de juegos quienes muestran sus juegos frente a los ojos de los jugadores de una manera diferente. Ah, claro, no vamos a tener cosplay durante esta competencia de deportes electrónicos. Haga que esos proveedores también hagan esto, y para entonces, una vez que los jugadores entren, jeje, definitivamente cegará todos sus ojos. ¿Cómo podría olvidarse el festival? Eso fue algo bueno. Una vez que los jugadores ingresaron, sin mencionar los juegos, solo un gran grupo de chicas bonitas haría que esos hex que aman los juegos se vuelvan locos a la vez. Sin mencionar a... Otros, la popularidad definitivamente se dispararía. Jeje, ¿de qué están hablando todos? La atmósfera parece bastante buena. Justo cuando Honda Lee había hablado hasta este punto, sonó una profunda voz de barítono. La persona que llegó llevaba un traje casual azul zafiro, con cejas rectas y ojos agudos, guapo al máximo. Era precisamente el incomparablemente guapo, genial e irresistible Liu Ming Sim, el guapo Liu. Jaja, viejo Liu, ¿has venido? Honda Lee vio a Liu Ming Xin e instantáneamente sonrió. ¿Por qué viniste? Hoy. 135. Jeje, se trata de la competencia Sports. Liu Ming Xin se sentó casualmente en un asiento no muy cerca pero no muy lejos de todos. Él asintió con la cabeza hacia todos como una forma de reconocimiento, luego dijo. Mi lado ya ha hecho todos los preparativos, y me preguntaba cómo le está yendo al lado del joven maestro con los preparativos, así que vine aquí para echar un vistazo y tomar una taza de té mientras tanto. Mirar la mirada confiada y relajada de Liu Ming Xin ahora hizo que los que rodeaban Honda Lee sintieran ganas de reír. Hablando de eso, Liu Ming Xin fue realmente desafortunado. Ya estaba a punto de verse en desventaja por Honda Lee, pero aún no lo sabía. Tal vez, todavía estaba pensando en agradecerle a Honda Lee, y no se dio cuenta de que esos preciosos jugadores profesionales ya lo habían traicionado y fueron al lado de Honda Lee. Y la parte interesante fue que Honda Lee, de hecho, no pensó mucho en ello. Solo lo hizo por diversión. Ah, debemos tomar un té con seguridad. Honda Lee ordenó directamente a su lacayo. Prepárate para... el viejo Liu. El lacayo salió corriendo instantáneamente mientras contenía la risa. Liu Ming Xin estaba perplejo. Su expresión era muy extraña, ¿hay algo malo en mí? Lin Sixuan decisivamente giró la cabeza y casi se rió hasta que su estómago se rompió. No es que haya algo mal, está demasiado mal, lo que estás haciendo es equivalente a usar la base de tu propio equipo para suavizar el camino de la carrera de juego de Big Brother Lee, chico guapo. Por supuesto, aunque eso era en lo que estaba pensando, no podía decirlo. Link Xiaoyi sonrió y dijo, a joven maestro Liu, en este momento, los preparativos están funcionando bastante bien. Muchos vendedores planean incorporar sus propios juegos a la competencia Sports esta vez. John Master dice, que también podríamos cambiar el nombre de esta competencia de deportes electrónicos a un festival de juegos, y eso también sería más animado. Oh. Liu Ming Xin pensó por un momento. En, eso también se puede hacer. Aunque tendremos más competidores, eso sería aún más interesante. Estoy bien con eso. Hablando hasta este punto, miró a Lin Chu Jin que estaba sentada a un lado usando su computadora portátil para diseñar el mapa. Sacudió la cabeza, sonrió y dijo. 
Hablando de eso, la vez anterior que el joven maestro Dalí había traído a la señorita Lin Chuyin a mi juego, realmente me sorprendió bastante. También estoy preparando otras cosas recientemente, ¿estaría interesado el joven maestro Dalí? ¿Otras cosas? Lo que más le gustaba a Hong Dalí ahora era que otros corrieran hacia él y le preguntaran si estaría interesado en algo una vez que tenían algunas cosas buenas preparadas, eso le facilitó obtener algo nuevo y divertido. Por lo tanto, con los ojos brillantes, preguntó, ¿es divertido? Rápidamente, dímelo. Después, todos alrededor miraron a Liu Ming Xin con miradas de simpatía. Este joven maestro Liu siempre confiado era como alguien que contaba dinero para Honda Lee a pesar de ser vendido por él. Por supuesto, al pensarlo desde otro ángulo, al menos Liu Ming Xin no sufrió ninguna pérdida. Es, es el nuevo juego de cartas de ajedrez que he comenzado a operar. No estoy seguro de si el joven maestro Dalí estaría interesado. Justo en ese momento, Liu Ming Xin hizo uso de su imagen absolutamente hermosa al máximo, ya que su aplomo y elegante sonrisa, así como su suave tono de voz, era como un demonio. Atrayendo a su presa. Sé que a Joe Master Dalí le encantan los juegos, así que especialmente abrí una cuenta con dinero ilimitado para Joe Master Dalí. Todos alrededor se golpearon la frente. Este tipo definitivamente quería ser vendido por su propia cuenta, no. La escena de hoy parecía cómica, sin importar cómo la vieran. El problema era que Hondalí no pensó en nada relacionado con eso y aceptó decididamente. Esto es. Bueno, esto es bueno. Eso, viejo Liu, ¿puedo jugar Mahon por cientos de millones o miles de millones? Liu Ningxin. Lin Yanwei. Lin Xiaoli. Los demás. 136. Lin Chuyin intervino. Uh, es muy divertido. Lo intentaré más tarde, tal vez sería muy interesante. Las lágrimas de Liu Ming Xin cayeron por su rostro. Si Lin Chuyin entrara al juego, quién sabía qué tipo de estragos se produciría. Finalmente, al pensar en este punto, el teléfono de Liu Ming Xin sonó de repente. No mucho después de... Responder la llamada, la expresión de su rostro era bastante espectacular. ¿De verdad? En, en, ok. Volveré y echaré un vistazo de inmediato, en, espérame. A joven maestro Dalí, después de colgar la llamada, Liu Ming Xin se levantó directamente. Este es el nombre de usuario y la contraseña para el dinero ilimitado del juego, también está la dirección del sitio web. Si el joven maestro Dalí quisiera, puede iniciar sesión directamente. Tengo algunos asuntos en mi compañía, así que primero me iré. Ah, ¿vas a ir tan pronto? Hon Dalí estaba un poco sorprendido. ¿Es tan urgente? En, está bien, jeje. Después de responder vagamente, Liu Ming Xin huyó de inmediato. ¿Qué está pasando? Hon Dalí estaba confundido. Todos pensaron. Este joven maestro Liu se ve muy feliz, esta es la primera vez que veo a alguien tan contento cuando toma la iniciativa de subir y pedir que lo vendan. Fue una verdadera revelación hoy. Mientras tanto, Liu Ming Xin pensó, como era de esperar, es muy ventajoso trabajar con el joven maestro Dalí. En tan poco tiempo, muchos jugadores importantes han entrado en el juego, y todos trajeron a sus subordinados también. Parece que es algún tipo de jefe en alguna parte, y están en campos opuestos. Actualmente están teniendo una pelea grupal en el juego, y se han lanzado más de un millón a la vez. Esta suerte del joven maestro Dalí es realmente. Capítulo 245. Un invitado sorpresa. Hablando de eso, Liu Ming Xin realmente no estaba preocupado por ganar este millón de yuanes. Lo que... Realmente le preocupaba era la increíble suerte de Honda Lee. Él solo actuó amablemente ligeramente hacia Honda Lee y esto sucedió de inmediato, si podían cooperar a largo plazo. Suspiro. Parece que realmente no puedo convertirme en su enemigo, esto es realmente demasiado aterrador. Después de abordar su automóvil, el último pensamiento de Liu Ming Xin fue, tal vez debería pensar en una forma de cooperar con él. Parece que tenemos que salir rápidamente de esas áreas de servicios comerciales en las que nuestras familias se superponen. De lo contrario, podríamos tener problemas fácilmente si Honda Lee se involucra. 
Justo cuando Liu Mingxin se fue, Tan Muxin llevó a Little Meou. Una vez que vio a Hong Dali, dijo oscamente. Dalí, el veterinario dijo que las piernas de Little Meou no se pueden curar. Si estuvieran rotos o fracturados, simplemente podrían volver a conectarlo, pero no hay nada que puedan hacer sobre este tipo que está naturalmente deformado. Dicho esto, tiró del codo de Hong Dalí. Dalí, Little Meou es tan lamentable, ¿qué debemos hacer? Hong Dalí tomó ligeramente a Little Meou y miró sus dos patas delanteras seriamente deformadas. Sí. Sentía bastante deprimido también. Le habían gustado los animales desde temprana edad, especialmente perros y gatos. Mientras acariciaba suavemente el cuerpo de Little Meow, Honda Lee pensó por un momento y dijo suavemente. No te preocupes, creo que habrá una solución en el futuro. El pequeño maullido es muy lindo. Como no me falta dinero de todos modos, mientras haya alguna noticia de que se pueda curar, simplemente lo intentaremos. Miau. Acostado en la mano de Honda Lee, Little Meow levantó suavemente la cabeza y miró a los ojos de Honda Lee, emitiendo un pequeño sonido. 137. Jajaja, ja, ja. mira, parece haber entendido mi significado, jajaja. Ja, ja. Al ver a Little Meow respondiéndole como si fuera una respuesta, Honda Lee se echó a reír y lo besó al instante. Tu pequeño maullido, sé obediente. Tu hermano Dalí definitivamente pensará en una forma de curarte. Miau. Little Meow llamó de nuevo. Sí, sí. Honda Lee instruyó apresuradamente a Xiaoyi. Pide a nuestra gente que rescate este tipo de animales lamentables si los ven. No importa cuántos haya, de todos modos no me falta el dinero. Está bien incluso si están deformados o algo así. Está bien, joven maestro. Link Xiaoyi salió instantáneamente a hacer una llamada. Justo cuando terminó de decir esto, Lin Chuyin en realidad se acercó y bajó la cabeza para mirar a Little Meow. Ella murmuró. Dalí, ¿por qué todos ustedes son tan buenos con este tipo de animal pequeño? Er porque Lin Chuyin no tenía genes emocionales, o más bien, sus genes emocionales aún no se habían desarrollado por completo. Sería muy problemático tratar de explicarle. Al final, Hong Dalí simplemente levantó a Little Meow en alto. Chuyin, es muy divertido jugar con este chico pequeño. Es muy cómodo sostenerlo en tus manos, ¿quieres probarlo? Oh, está bien. Lin Chuyin extendió la mano. Quizás esto pueda ayudarme a recuperar mis emociones. Déjame intentarlo. Recuerde no usar demasiada fuerza, este pequeño tipo es muy frágil. Honda Lee todavía estaba un poco preocupado y continuó instruyendo. Lo sé. La mano de Lin Chuyin era muy blanca, incluso podía ver las pequeñas venas en el dorso de su mano. En realidad, hablando de eso, ella era algo similar a Little Meow, ambos carecían naturalmente de algo, y se podía decir que compartían el mismo destino. Por lo tanto, cuando se hizo cargo de Little Meow y lo sostuvo en su mano, el punto más tierno de su corazón pareció moverse un poco. Desafortunadamente, rápidamente volvió a la normalidad. O, oh, un muñeco de trapo. Como era de esperar, casi instintivamente, Lin Chuyin dijo la condición actual de Little Meow. Ragdoll, se considera que son bastante grandes en tamaño y peso para un gato. Su cabeza forma una B, los ojos son grandes, brillantes, azules y tienen forma de eclipse. Se clasifican principalmente en color point, triple color o bicolor. Los ragdolls son gentiles, tranquilos y muy amigables con las personas. Este tiene solo 15 a 20 días de antigüedad, sus dos patas delanteras están naturalmente deformadas. Con los estándares médicos actuales, es bastante difícil curarlo. Todos contuvieron la respiración y la escucharon. Sin embargo, habiendo terminado de decir esto, las palabras de Lin Chuyin cambiaron repentinamente y lentamente dijeron. Si usamos el sistema de guía del movimiento del nervio junto con la armadura mecánica del endoesqueleto, podría ser útil. El sistema de guía de movimiento nervioso junto con una armadura mecánica de endoesqueleto. Broaya. ¿Cómo pudo haberse olvidado del Lin Chuyin, este jeek tecnológico más fuerte? Chuyin. Los ojos de Honda Lee irradiaban luz. ¿Cómo es el desarrollo de esta tecnología que acabas de mencionar? ¿Crees que es confiable? 
actualmente, sigue siendo una teoría. Lin Chuyin devolvió suavemente a Little Meo a Honda Lee, su tono tan insípido como siempre. Esto pertenece al campo de la microciencia y la tecnología. En mis condiciones actuales, todavía no puedo lograrlo. Oh, al escuchar esto, Honda Lee se sintió un poco decepcionado. Sin embargo, su estado de ánimo se recuperó muy rápidamente. Solo por el nombre, el sistema de guía del movimiento nervioso debe estar conectado a los nervios. Esto podría incluso contarse en nanómetros. No importaba cuán GEC tecnológico fuera Lin Chuyin, todavía no era posible fabricar un equipo así. Por lo tanto, Honda Lee solo podía preguntar. Entonces, ¿cuál es la mecánica detrás de esto? ¿Puedes decirme? La mecánica es muy simple. Lin Chuyin señaló las patas delanteras de Little Meo. Todavía puede sentir sus patas, esto muestra que los nervios aún no están rotos, solo que los huesos están deformados y rotos. De esta manera, solo necesitamos cortar los huesos y reemplazar los nervios con otros materiales, luego simplemente conectar los nervios. Sin embargo, internacionalmente, esta tecnología solo existe en teoría. Todavía no han encontrado ningún material que pueda usarse para los nervios. Por lo tanto, es muy difícil de implementar. Además, la opción más fácil es cortar sus patas delanteras y reemplazarlas con extremidades mecánicas. 138. Honda Lee finalmente entendió después de escucharla decir tanto. Una opción era rehacer los huesos y luego conectar los nervios. De esta manera, las patas funcionarán de manera normal, solo que los huesos se intercambiaron por otros nuevos. La otra opción más fácil era simplemente reemplazar las patas deformadas por otras mecánicas. Esto, Honda Lee pensó por un momento y finalmente sacudió la cabeza. Esperemos un poco más y veamos si esta tecnología se puede realizar. Si lo reemplazamos directamente por otros mecánicos, será muy lamentable para Little Meo. Todos a su alrededor asintieron violentamente. Después de todo, Little Meo era tan lindo, ¿quién podría soportar cortar sus patas delanteras? Afortunadamente, Honda Lee tenía una copia de seguridad ahora. No tengo New Lanxian ahora. Una vez que termine de construir, lo desperdiciaré violentamente. Um, junto con la subsidiaria de tecnología del sistema, veamos si puedo crear esta tecnología. Para entonces, mi pequeño Meo podrá convertirse en un gato normal, jaja. En cuanto al costo, ¿qué diablos, es el costo importante para un hijo pródigo? Pero hablando de eso, al mencionar esta armadura de endoesqueleto, Honda Lee inmediatamente pensó en la armadura del exoesqueleto. Una vez que pensó en la armadura del exoesqueleto, pensó en Iron Man. Y una vez que pensó en Iron Man, alguien inesperadamente llamó a la puerta. A joven maestro. La persona era Sankai. Ella entró después de tocar, sonrió y dijo. A joven maestro, alguien lo está buscando. ¿Alguien me está buscando? Honda Lee se señaló la nariz. ¿Conozco a esta persona? No lo conoces, respondió Sankai. Pero la persona dijo que definitivamente lo recibirías. Uh, esto es extraño. No lo conozco, pero lo recibiré. ¿Quién es esta persona? Honda Lee se sintió extraño y preguntó. ¿Dijo algo más? Debe haber filtrado algún tipo de información, ¿verdad? No es posible que solo dé la bienvenida a cualquiera que diga esto, ¿verdad? Lo hizo. Sankai sabía que Honda Lee definitivamente no lo rechazaría directamente. Ella sonrió y dijo. Dijo que se trata de esa proyección de realidad virtual. ¿Qué diablos? Al escuchar esto, Honda Lee salió corriendo. Como esa persona dijo que se refería a esta pieza de tecnología y vino a buscarme, sin lugar a dudas, debe ser del equipo que la desarrolló. ¿No dijeron que les faltaba dinero en ese momento? Ahora, definitivamente deben faltar dinero nuevamente. De lo contrario, no vendrían aquí. De hecho, no soy bueno en nada, pero tengo mucho dinero. Somos una pareja perfecta. Una vez que Honda Lee salió corriendo, los demás lo siguieron. Muy rápidamente llegaron al salón. Como era de esperar, había un hombre joven con una camiseta negra sentado allí bebiendo té con las piernas cruzadas. 
Al ver entrar a Honda Lee, se levantó apresuradamente y se acercó para darle la mano a Honda Lee. Jeje, este debe ser el joven maestro Dalí. He oído de tu nombre desde hace mucho tiempo, jeje. Sí, definitivamente ha oído hablar de lo pródigo que soy. Honda Lee no estaba preocupado por esto y al instante le estrechó la mano. Hola, ¿cómo puedo dirigirme a ti? Hola, mi nombre es Leang Xuan. Leang Xuan sonrió y respondió. Este Leang Xuan tenía poco más de 30 años, su cabello tenía un rizo natural, tenía un aspecto normal, su figura tampoco era muy regordeta, solo una persona bastante normal. Sin embargo, no era tan regular una vez que habló. A joven maestro Dalí, es así. Soy el líder y también la persona a cargo del equipo que desarrolló la proyección de realidad virtual. Las habilidades de mi equipo son de primera clase incluso a nivel internacional. La pasión y el entusiasmo de todos también son muy altos. Todavía quería seguir presentando a su equipo, pero Honda Lee lo interrumpió directamente y dijo, No tienes dinero, ¿verdad? Eso no es un problema. No tengo nada más, soy tan pobre que solo me queda dinero. ¿Cuánto necesita su equipo? Leang Xuan obviamente se ahogó por un tiempo. Sin embargo, él sí vino aquí hoy para atraer patrocinadores. En realidad, quería ir a otros lugares para solicitar patrocinio, pero esta tecnología ya se vendió a Honda Lee, las otras compañías no estaban interesadas en absoluto. Después de todo, nadie. 139. Estaba dispuesto a ofender a la familia Hong. Por lo tanto, vino aquí hoy poniendo sus últimas esperanzas en Honda Lee. Cuidadosamente dijo. HM, sobre unos 5 millones más o menos. Después de decir esto, todavía temía que pudiera ser demasiado para Honda Lee, por lo que agregó apresuradamente. En realidad, mi equipo ya está siendo muy frugal. Estos 5 millones son solo una cifra aproximada, probablemente no necesitemos usar tanto. No tienes que decir nada más. Honda Lee lo interrumpió nuevamente. Ofrezco 20 millones, decide por ti mismo qué hacer. Leang Xuan se arrodilló uno sin decir una palabra más. Acepto. De ahora en adelante, joven maestro, usted es mi superior inmediato. Notas al pie. CH245 nota 1. Solo una forma de hablar. Capítulo 246. Una idea fantástica. Ja ja ja. Honda Lee le palmeó violentamente el hombro. Esa es la manera, ¿por qué hablar de toda esta mierda conmigo cuando todos saben que soy un hijo pródigo? Solo está gastando un poco de dinero, no es mucho. Sí, trae a tu equipo aquí directamente mañana. Este edificio todavía tiene bastante espacio, ustedes pueden trabajar aquí antes de que tengamos una mejor ubicación para ustedes. Dado que, actualmente, los pisos cuarto a séptimo están vacíos, puede elegir cualquier piso. Si necesita asistentes, materiales y demás, solo pregunte. Esto, Leang Xuan estaba un poco aturdido. Obtuvo 20 millones de capital así como así. Al principio, pensó que sería lo suficientemente bueno si pudiera obtener de 2 a 3 millones, pero no esperaba que ese valor fuera 10 veces mayor. Ok. En este momento, no había necesidad de dudar. Debería reunir a su equipo y mudarse aquí. Le. Anxian asintió furiosamente. Traeré a todo mi equipo aquí mañana a las 8 am. Entonces, está resuelto. Honda Lee estaba muy satisfecho con su decisión. Para entonces, recompensaré a cada uno de ustedes con 10 mil yuanes por dinero de bolsillo. Mira esto, mira, esta es la resolución del joven maestro. 10 mil yuanes cada uno por dinero de bolsillo. En realidad, hablando de eso, el equipo de Leang Xuan ya era un equipo maduro. Obtener patrocinios no. Debería ser un problema para él normalmente. No fue una exageración decir que si estuvieran dispuestos a ingresar a la industria del entretenimiento y hacer algo como jugar o filmar, definitivamente no terminarían en un estado tan patético. Al menos, obtener 10,000 como propinas no debería ser difícil. El problema era que este grupo de personas tenía un fuerte sentido de individualismo, definitivamente no estarían dispuestos a ser controlados por nadie. 
Pensaron que harían sus propios inventos, sus patrocinadores no podrían interferir con lo que crearon, sino que solo se encargarían de darles dinero. Por supuesto, en cuanto a si el elemento que crearon sería útil o no, eso no podría garantizarse. Por lo tanto, ¿qué compañía querría aceptar un equipo así? La compañía necesitaba darles dinero, pero no podía obtener lo que querían, ¿no era eso solo un despilfarro? Como resultado, el equipo de Leang Xuan terminó sufriendo. Pero ahora, con Honda Lee, este super prodigo como su patrocinador, ambas partes estaban contentas con el resultado. Honda Lee no estaba preocupado en absoluto por lo que desarrollarían y crearían siempre que fuera algo divertido. Estaba más feliz cuanto más dinero necesitaban, ya que esto significaría que sería simple para él completar su misión. Leang Xuan también estaba muy feliz, ya que esto significaba que podían investigar. 140. Según sus propias ideas y pensamientos. Leang Xuan y su equipo no tenían ambiciones salvajes y no estaban realmente preocupados por el dinero. Si realmente quisieran ganar dinero, no habrían terminado en ese estado. Aún así, Honda Lee todavía no estaba satisfecho. Le preguntó directamente a Lin Chuyin. Chuyin, ¿por qué no juegas con ellos? Oh. Lin Chuyin, este GE tecnológico sin emociones, inesperadamente no tenía ningún plan específico o dirección para su futura investigación, por lo que asintió y estuvo de acuerdo sin siquiera pensarlo. Está. Bien, ya que está bien que investigue cualquier cosa. Ja ja ja. Leang Xuan, ¿verdad? De ahora en adelante, lo llamaré hermano Le. Honda Lee le palmeó el hombro violentamente. Deseémosles una feliz colaboración en el futuro. Una colaboración feliz. Leang Xuan estaba muy feliz. Definitivamente no te defraudaremos, joven maestro. Ok. Por último, Honda Lee nombró a su laboratorio Photon Force Laboratory, como una conmemoración de un anime llamado Massinger Z en su vida anterior. Luego, Leang Xuan y Lin Chuyin expresaron que no tenían ninguna opinión al respecto. Por lo tanto, se estableció el laboratorio de investigación científica más impresionante de la historia, Photon Force Laboratory. Hermano Le. Dado que se decidió el nombre del laboratorio, Honda Lee naturalmente tuvo que preguntarse en qué estaban investigando. H.M., anteriormente, vi que la proyección de realidad virtual que producía tu equipo ya era bastante completa, porque todavía te falta tanto dinero ahora. Todos los demás también tenían bastante curiosidad. Por derecho, durante la subasta, su tecnología ya estaba bastante completa, incluso si todavía faltaba un poco, Honda Lee le había pagado los 2 millones de yuanes. Pero ahora, el dinero todavía no era suficiente. Esto no tenía sentido. Al mencionar esto, Leang Xuan se sintió un poco avergonzado. Es como esto. La que vendimos a Joe Master era incompleta. Debes tener en cuenta que el traje que compraste solo puede ilustrar aproximadamente el marco, todavía hay muchos detalles que no se pueden mostrar. Honda Lee no estaba muy seguro de esto, pero Lin Chuyin sí. Oh, es cierto. Solo puede mostrar un esquema aproximado. No se pudieron mostrar muchos aspectos, como los dedos. Ah, ahora entiendo. Esta vez, Honda Lee finalmente entendió. Lo que significa decir que cuando me vendiste este sistema, solo podía representar un esbozo. Por ejemplo, cuando muevo el codo, se verá como un trozo de madera un robot en movimiento, ¿no es así? Sí. Leang Xuan explicó. No hay mucha área en ese traje que se use para localizar los nodos específicos, y solo hay unos 120 de estos nodos. Estos 120 nodos pueden indicar el bosquejo de una persona. Luego. Cuando se conecta a la computadora, puede estimular el movimiento de la persona. Pero obviamente, esto no es suficiente. Leang Xuan continuó. Joven maestro, piénselo, la parte más difícil del movimiento de una persona es exactamente áreas como los dedos, el cabello y lugares tan pequeños. Aunque el holograma en la computadora puede mover las articulaciones tan naturalmente como una persona real, las áreas como el dedo, que es el más importante, carecen de adherencia. Por lo tanto, después de obtener los fondos, la investigación posterior se centró en la creación de estos nodos para las articulaciones más pequeñas y la piel externa. 
Hablando hasta este punto, los ojos de Leang Xuan brillaban. Mientras completemos esto, cuando una persona use el traje, todos los movimientos podrán reflejarse perfectamente en la computadora. Solo en esta etapa se completa la proyección de realidad virtual. Una vez que dijo esto, todos los presentes lo entendieron. El que Honda Lee tenía era solo un producto a medio terminar. Los movimientos reflejados en la computadora eran similares a los robots. Pero una vez que completaran completamente su investigación, la persona reflejada en la computadora sería similar a una real, capaz de moverse como un humano real. 141. En este momento, Tan Muxin preguntó suavemente. Pero a pesar de que esta tecnología suena muy increíble, la pregunta es, ¿qué uso tiene? Si queremos el movimiento de una persona en la computadora o algo así, podemos grabar eso de una persona real, ¿por qué la necesidad de hacer esto? Su pregunta era simple y también muy directa, pero esta era exactamente la parte por la que Leang Xuan y su equipo estaban más avergonzados. Ellos mismos tampoco sabían para qué podría usarse esta tecnología. En realidad, lo que dijo Tang Muxi no estaba mal. Esto era solo poner el movimiento de una persona en la computadora, pero había una manera mucho más fácil de hacerlo. Simplemente usar una grabadora. Por lo tanto, Leang Xuan estaba bastante avergonzado. Esto todavía no lo hemos pensado todavía. Hablando hasta este punto, se puso un poco nervioso. Pero creo que esta tecnología definitivamente tiene un uso, definitivamente lo tiene, es 100% útil. Al ver su nerviosismo, todos se rieron al instante. Link Xiaoyi dijo impotente. Esta persona ni siquiera está segura del uso de algo que él mismo creó, suspiro. Todos ustedes son vergonzosos. Todos me están avergonzando realmente. Inesperadamente, Hon. Dalí sacudió la cabeza. ¿Entienden todos lo que se llama el romance de la segunda dimensión? ¿Entiendes lo que se llama el sueño de los Hex? Si no lo hace, no diga nada. En mi opinión, esta proyección de realidad virtual es realmente increíble. Súper increíble. Extremadamente increíble. Tan Muxi no estaba convencido. Entonces, Dalí, cuéntanos, ¿cómo es increíble esta tecnología? Entonces, ¿qué pasa si puede cambiar una persona de tercera dimensión en una persona de segunda dimensión? Eso se puede hacer pidiéndole a alguien que haga un anime. Las acciones que realizan no son malas también. Honda Lee negó decisivamente con la cabeza. No es comparable, no es comparable. Ja ja ja. Acabo de pensar en algo. Esta tecnología es realmente demasiado útil, debe ser útil, es totalmente invencible. ¿Eres real? Al escuchar las palabras de Honda Lee, todos expresaron que no entendían. Aunque esta tecnología sonaba muy increíble, su uso real en el mundo real obviamente no era muy grande. Sin embargo, Honda Lee dijo que era invencible, esto causó que todos se sorprendieran bastante. Por supuesto, es real. Honda Lee se rió a carcajadas y dijo, todos ustedes todavía recuerdan ese personaje virtual del que hablé, Atsune Miku, ¿verdad? Una vez que se complete esta tecnología, Atsune Miku podrá salir. ¿Atsune Miku? Tan Muxin repitió el nombre varias veces y de repente preguntó, Dalí, ¿este nombre se refiere a la futura hermana Chujin? Jaja, algo así. Los ojos de Honda Lee brillaban. Chujin no tiene la tecnología de proyección holográfica. Xin Xin, piénsalo. Sí, quiero decir, si usamos esta proyección de realidad virtual para convertir a las personas de la vida real en personajes de segunda dimensión para cantar y bailar, entonces use esta tecnología de proyección holográfica para proyectarla, ¿cuál cree que será el efecto? Esto, al escuchar a Honda Lee decir esto, todos quedaron asombrados. Lo que estaba diciendo era poner la segunda dimensión justo enfrente de las personas, hasta el punto de que ni siquiera podían decir cuál era real y cuál no. Caracteres de segunda dimensión que aparecen en la tercera dimensión. Oh, qué diablos, qué maravilloso sería eso. Ya estaban emocionados solo de pensarlo. Todos estaban asombrados, Tan Muxin incluso miraba a Honda Lee con ojos adoradores. Dalí, eres realmente increíble. 
simplemente agradable, estoy aprendiendo a bailar ahora, así que si me pongo el traje y bailo, podré convertirme en un personaje de segunda dimensión bailando también. Así es. Honda Lee asintió con orgullo y dijo, Xin Xin, tú estás a cargo de los movimientos de baile. Entonces, Chuyin está a cargo del procesamiento de personajes. Para ese momento, Chuyin podrá convertirse en un personaje de segunda dimensión y aparecer frente a todos. Piénsalo, ¿qué tan sorprendidos estarán? 142. Capítulo 247. Mira este lamido. Es una buena idea. Después de escuchar las palabras de Hong Dali, Tan Muxin se rió y dijo. Dalí, esta idea tuya es realmente brillante. Lin Yanwei también sonrió y dijo. Joven maestro, también tengo una idea. Hermana Nianwei, ¿qué idea tiene? Cuéntenos. Preguntó Hondali apresuradamente. Joven maestro, no tenemos soy un cantante. Lin Yanwei sonrió y dijo. Para las dos últimas etapas, definitivamente habrá un espacio vacío. Para entonces, será problemático para nosotros encontrar a alguien que lo complete. También podríamos dejar que Atsune Miku entre al escenario, creo que los efectos definitivamente serán bastante buenos. Oh, wow. Los ojos de Hondali irradiaron luz dorada de nuevo. Esta es una buena idea. Broaya. Ya está decidido. Atsune Miku entrará en el escenario, entonces. Sí, muy bien, también tengo algunas canciones. Ah, claro, Chujin, ¿puedes hacer el sistema de canto para el personaje virtual? Es como si, sí. por ejemplo, la canción de este personaje pertenece a un sistema, el tono es fijo, solo tenemos que ingresar la letra y la melodía, entonces ella puede cantarla ella misma. Oh. Lin Chujin pensó por un momento y luego dijo, no debería ser un problema. Entonces se decidió. Honda Lee se rió a carcajadas. El tiempo es corto. Oh cierto, hermana Nianwei, ¿en qué etapa estoy ahora soy cantante? Li Nianwei respondió. Será la etapa 5 la próxima semana. Nos quedan unas 4 semanas, el tiempo es un poco apretado. Sin miedo. Honda Lee miró al emocionado Leang Xuan. Hermano Le, no tomaré más basura, pídele a tu equipo que se mude aquí mañana. Primero te daré 5 millones, solo compra lo que necesites. Lo que quiero ahora es velocidad. No tengas miedo de gastar, no tengo nada más que ser tonto y tener mucho dinero. Oh, ok. Esta fue probablemente la primera vez que Lian Xuan escuchó a alguien describirse a sí mismo de esta manera. Por un momento, no sabía si llorar o reír. Chujin. Honda Lee instruyó a Lin Chujin. También podrías mover tu laboratorio aquí también. Este. El sistema de canto debe hacerse lo más rápido posible. HM, es posible que no puedas terminarlo tú mismo. Pero está bien, le pediré al jefe de la oficina que envíe algunas personas para ayudar. Creo que me hará un gran favor. Oh, está bien. Lin Chuyin asintió al instante. Después de todo, crear otra imagen de sí misma era algo que estaba bastante dispuesta a hacer. Como este era el caso, Honda Lee estiró la cintura y dijo, todos, comencemos a prepararnos ahora. Hermana Xiaoli, ve a buscar gente para prepararse para la mudanza de la casa. H.M. Por el lado de Chujin, iremos personalmente. Hermana Xiaoli, usted estará a cargo del lado del hermano Le. Entendido. Link Xiaoli sonrió y dijo, está bien. Dijo Honda Lee emocionado, nos reuniremos aquí mañana a las 8 am y comenzaremos directamente nuestro plan. Es todo por hoy. Todos, regresen y descansen ahora, nos vemos mañana. Hasta mañana, joven maestro. Todos volvieron instantáneamente a sus hogares individuales. Antes de irse, Leang Xuan sonrió y dijo, joven maestro, hoy realmente me abrieron los ojos. Realmente eres, pensó durante medio día, pero aún no pudo encontrar una frase de situación, así que simplemente dijo, generoso. Eso es seguro. Honda Lee se rió a carcajadas. No soy bueno en otras cosas, solo me atrevo a gastar. No, te preocupes, tu equipo definitivamente no sufrirá después de que me sigan. Jeje, lo sé. 
Liang Xuan instantáneamente se levantó y se fue. No perderé más tiempo, les pediré que empiecen a prepararse ahora. Después de abandonar el edificio Chenui, Honda Li se estiró nuevamente, bostezó y dijo. Realmente es un buen día hoy. Ah, claro, necesito llamar apresuradamente al jefe de la oficina para informarle de esto. Levantó el auto, sacó su teléfono y llamó al jefe de la oficina. ¿Es este tío jefe? Soy yo, Hon Dalí. Oh, es Dalí. El jefe de la oficina se rió y dijo. Es muy tarde ahora, ¿todavía no estás dormido? Recuerdo que tu condición corporal no es muy buena, necesitas descansar más. 143. Jeje, gracias, tío jefe, por su preocupación. Honda Lee expresó su sincero agradecimiento por la preocupación del jefe de la oficina. Le deseo buenos dientes y un buen estómago para que todo lo que coma sea bueno y tenga un cuerpo sano. El conductor Wang Mingyu y Tang Muxin tuvieron la piel de gallina al escuchar las palabras de Honda Lee. La piel de este Dalí es realmente tan gruesa que ha alcanzado un cierto grado, mira cómo está haciendo Bootlikin al jefe de la oficina. Como era de esperar, el jefe de la oficina estaba muy contento. Él sonrió y dijo, pequeño bribón, dime, ¿por qué me llamas? Es muy tarde ahora, definitivamente no me llamarías por nada. Ah, jeje, jeje. Hondalí soltó una risa seca y dijo, es así, sí, tío jefe, ¿puede prestarme un equipo de personas? Es mejor si son expertos en programación de internet, aquellos relacionados con el lenguaje y voz. O, oh, ¿por qué, tienes alguna buena idea o algo así? El jefe de la oficina estaba un poco perplejo. ¿Por qué no hacemos esto? ¿Dónde estás ahora? No es conveniente hablar por teléfono, es mejor que hablemos cara a cara. Claro, estoy camino a casa ahora, ¿por qué no viene el tío jefe? Dijo Honda Lee apresuradamente. Mi casa es realmente grande. Sé que tu casa es realmente grande. El jefe de la oficina se rió con reprensión y dijo, muy bien, también veré y visitaré a tus padres. Luego, ve a casa y prepárate primero, estaré allí en 15 minutos. Ok. Entonces, Hondali colgó. Primero envió a Tang Muxin a casa. Cuando llegaron a su departamento, Hondali sonrió y dijo, Xin Xin, cuando estés en casa, no dejes que Korn intimide a Little Meo. Mira lo lamentable que es Little Meo. El Scottish Fold Corn que adoptaron anteriormente cuando Honda Lee compró el zoológico era el favorito de Tang Muxin. Ahora que también tenía el lamentable y adorable pequeño maullido, naturalmente, tenía que evitar que los dos pelearan. No te preocupes, cuidaré de Little Meo, jeje. Tang Muxin le aseguró a Honda Lee, luego le sonrió dulcemente. Al instante, la luna pareció estimarse un poco. Esta hermosa escena causó que Hondalí se aturdiera por un tiempo. Luego, este jefe de troncos dijo con naturalidad. Está bien, deja de sonreír como un tonto, date prisa y vuelve a casa para descansar. Tan Muxin. Wang Mingyu. Tolerando el impulso de golpear a Hondalí en una cabeza de cerdo, Tan Muxin dijo enojado. Voy a ignorarte de ahora en adelante. ¿Qué pasa con ella? Hondalí sintió que era muy inocente. Tío Wang, no dije nada malo, ¿verdad? La cabeza de Wang Mingyu estaba llena de sudor. Probablemente no. Después de que Honda Lee se sentó y estuvo estable, Wang Mingyu apresuradamente encendió el motor. Si continuaban allí, temía tener un colapso mental. Mamá, estoy de vuelta. Una vez que llegó a casa, Honda Lee llevó a Kentin y corrió adentro. ¿Dónde? Está mi papá, habrá un visitante que vendrá a visitarnos más tarde, date prisa y pídele a papá que esté preparado. Oh, mocoso, estás pidiendo la muerte, ¿por qué estás corriendo tan rápido? Vestido con un vestido de noche, Lan Roxy se apresuró al ver a Honda y amorosamente dijo, tu cuerpo se ha recuperado, no temes no poder recuperar el aliento corriendo así. ¿Por qué visitante es para ti causar tanto alboroto? Mientras lo decía, tiró de Honda Lee para que se sentara a su lado y lo ayudó a arreglarse el pelo desordenado. Ella sonrió y dijo, no sabía que Dalí de mi casa es tan increíble ahora. Cuando tu papá y yo estábamos en la villa, todo lo que escuchamos es tu leyenda. Jaja, de hecho eres mi hijo. Bueno. 
Esta mujer emperatriz siempre fue rápida y decisiva con los extraños. Ella tenía una reputación impresionante afuera, y solo mostraría su lado amable frente a Hong Wei y Hong Dali. Jaja, ¿cómo puede mi hijo ser algo menos que eso? Hong Wei gradualmente salió de una habitación, se rió y dijo. Realmente caminé con la cabeza en alto estos pocos días. Esas personas de nuestra familia estaban casi muertas de miedo. Nunca esperaron que la razón por la que compramos esas tierras al principio era simplemente para hacer feliz a Dalí, jaja. 144. Papá, estás aquí. Hong Dalí sonrió y guiñó un ojo. ¿Estaban realmente tan sorprendidos? Estaba dormido en ese momento, así que no escuché lo que dijeron. Esos informes durante la reunión fueron realmente hipnotizantes, me desperté inmediatamente me dormí de nuevo continuamente. Jaja, ja, mocoso, he oído todo sobre eso. Acababa de regresar de la villa familiar con su esposa y obviamente todavía estaba muy emocionado. El pequeño hijo pródigo de nuestra casa obtuvo el título de rey novato, pero él lo rechazó directamente. Creo que nuestro Dalí es el único que no tuvo en cuenta la reunión familiar desde que existió. Exactamente. Lan Roxy continuó. Los tres ancianos elogiaron a nuestro Dalí e incluso crearon un pequeño equipo de análisis para analizar especialmente por qué Dalí pudo ganar dinero. Jeje, solo en función de sus cabezas de registro, no podrían analizar la razón ni en 100 años. Nuestro Dalí tiene buena calidad moral y mucha suerte, ¿cómo podrían entender esto? En realidad, no soy tan bueno. Hong Dalí estaba un poco avergonzado. Solo tuve suerte, jeje, solo suerte. Tu pequeño bribón. Hong Wei Wo se rió con reprensión y dijo. En realidad, hablando de eso, estaba un poco avergonzado de atacar a esas personas de la familia porque, después de todo, estamos un poco relacionados por la sangre. La última vez, te hablaron todo tipo de cosas desagradables, Dalí. No lo tomes. En serio, es normal que la gente se ponga celosa de una persona sobresaliente. No te preocupes, dijo Hondali con desdén, no estaría enojado con ellos. Estoy muy feliz jugando. Todos los días, ¿no es así, Kentin? Kentin. Ah, oh, oh. Luego, se frotó contra la cara de Hondali. Jeje, mira, incluso Kentin estuvo de acuerdo. Se rió Hondali. Tu pequeño bribón, realmente te gustan estos pequeños animales. Los tres se rieron y charlaron un rato. Entonces, Hong Wei Wu preguntó. Ah, claro, dijiste que venía un invitado distinguido, ¿quién es? Para, ¿qué viene? Oh, ¿estás preguntando por el tío jefe? Hong Dali sacudió la cabeza. Él es el jefe de la oficina, no estoy seguro de qué hace exactamente. Sin embargo, parecía ser el jefe de la oficina de la Oficina de Seguridad Nacional. No sé su nombre, así que lo llamé tío jefe. La Oficina de Seguridad Nacional. Hong Wei y Lan Roxy obviamente estaban conmocionados. Tu pequeño bribón, ¿qué hiciste para invitar al jefe de la Oficina de la Oficina de Seguridad Nacional? ¿Por qué no lo dijiste antes? Capítulo 248 la barrera tecnológica de Hollywood. Hablando de eso, aunque el cargo de jefe de la oficina de la Oficina de Seguridad Nacional no es pequeño, después de todo, solo está aquí para una visita. ¿Hay necesidad de estar tan sorprendido? No es que haya hecho algo malo. En realidad, fue Honda Lee quien no estaba pensando lo suficiente. Para Hong Wei y Lan Ruoxi, era un asunto diferente. El jefe de la Oficina de Seguridad Nacional que viene a visitar a su casa, ¿qué significa eso? Eso significaba que habían ganado el reconocimiento del Ejército de la Nación. No fue una exageración. Decir que mientras no cometieran algo imperdonable, de ahora en adelante, al menos en los círculos políticos, nadie se atrevería a tocar a su familia. El jefe de la oficina de la Oficina de Seguridad Nacional tenía conexiones con su familia, ¿quién se atrevería a ignorar este hecho? Anteriormente, Su Guang Yuan envió al idiota, el Capitán Zhao, a hacerse cargo de la cueva subterránea de su familia. Incluso hasta ahora, Hong Wei Wu no había buscado sus problemas porque habría repercusiones si los del mundo de los negocios trataran de vengarse de los políticos. 145 
Pero ahora que el jefe de la oficina venía a visitar a su casa, las cosas eran simples. Mientras el jefe de la oficina deje salir un poco de su relación, su Wang Yuan definitivamente se asustará hasta el punto de orinar en sus pantalones. No, esto no puede hacer, tengo que darme prisa y hacer algunos preparativos. Hong Wei Wu se levantó. Apresuradamente. La actual familia Hong no se puede comparar con cuando se construyó la nación, no podemos ser descuidados cuando nos enfrentamos a este tipo de gran personaje. Él estaba en lo correcto. Siendo uno de los dos imperios que construyeron la nación, para mantener la armonía de la gente, el primer líder del clan de la familia Hong dividió a sus descendientes en dos ramas. Una en el mundo de los negocios y otra en la política. El viejo Elder Hong Tu pertenecía a la rama comercial, mientras que el segundo anciano Hong Wei pertenecía a la rama política. Pero debido a la democracia, el líder de la nación ya había cambiado varias veces, al menos más de diez veces. En cuanto a la familia Hong, no podían seguir controlando al gobierno. Entonces, después de todos estos años, su influencia en el gobierno había disminuido. En realidad, esto fue algo bueno para la familia Hong. Después de todo, seguir a un rey era similar a seguir a un tigre. Si no fueran ellos mismos el verdadero líder de la nación, nadie podría garantizar que a veces pudieran elegir el lado equivocado. Por lo tanto, la actual familia Hong decidió ser simplemente una familia rica. Mira, solo soy un tipo rico que definitivamente apoyará a la nación. Dime si me necesitas. Pero ya no estoy involucrado en política. Ustedes pueden hacer lo que quieran, no está relacionado conmigo. No me hables de política y tampoco trates de llevarnos a la política. Por lo tanto, la familia Hong mantuvo una posición especial. Su riqueza creció y su influencia tampoco fue pequeña en el mundo político. Lo más importante es que no ofenden a nadie. No importa quién se convirtió en el líder de la nación, no estaba relacionado con ellos. Por lo tanto, esta fue una gran ventaja para Honda Lee. Si la familia Hong todavía estuviera en la política, sería un gran problema para la familia si malgastara así todos los días. Cualquiera sea el caso, dado que el jefe de la oficina dijo que vendría hoy, en verdad estaba mostrando respeto por Honda Lee. Er, al ver a sus padres preparándose apresuradamente, Honda Lee estaba un poco sin palabras. Al final, abrazó a Kentin y se tumbó en el sofá. Olvídalo, Kentin, los dos tomaremos un descanso. Después de dos o tres minutos, cuando Hong Wei Wu y Lan Rock se acababan de prepararse, se escuchó el sonido de la hélice de un helicóptero fuera de la casa. Sin lugar a dudas, alguien que podría usar un helicóptero para salir, definitivamente debe ser el tío jefe. Muy rápidamente, el helicóptero aterrizó, y el jefe de la oficina gradualmente bajó del helicóptero. Al ver a Hong Wei Wu y su esposa caminando para darle la bienvenida, él extendió la mano primero, sonrió y dijo, Este debe ser el señor Hong, un saludo para usted. Jeje, un saludo para ti también, jefe de la mesa. Su presencia trae luz a mi humilde vivienda. Hon. Wei Wu le dio la mano al jefe de la oficina, sonrió y dijo. Ven, por favor entra. Siendo el líder de la oficina de seguridad nacional, la identidad del jefe de la oficina era bastante misteriosa. Incluso Hon Wei Wu no sabía su nombre. Sin embargo, tenía una vaga impresión del jefe de la oficina. Definitivamente era un gran pez, Hong Wei Wu parecía haberlo visto antes en alguna parte. Oh, si tu casa es humilde, entonces la mía es solo una casa con techo de paja. El jefe de la oficina se rió y dijo, H.M., hablando de eso, realmente envidio a tu familia Hong. Su familia se distanció de la política y se convirtió en una familia rica, sus antepasados realmente tuvieron previsión. Jeje, debes estar bromeando, jefe de la oficina. Hong Wei Wu invitó al jefe de la oficina a sentarse en el sofá, miró a Hong Dali por un momento y dijo, este pequeño bribón acaba de llegar a casa después de volverse loco. La condición de su cuerpo no es muy buena, por favor no le importe, jefe de la oficina. Ja ja ja, ¿cómo podría importarme este pequeño bribón? El jefe de la oficina se sentó en el sofá y se rió a carcajadas. Si no fuera por él, no habría venido aquí en medio de la noche. Dalí, puedes dejarme abrazar. 
a este cachorro de tigre por un tiempo? Oh, claro. Hondali colocó a Kentin en sus manos. Kentin, bésalo. Ah, oh, oh. Kentin inmediatamente lamió la cara del jefe de la oficina. 146. La cara del jefe de la mesa estaba llena de saliva de Kentin. Soltó una risa amarga y dijo. Este pequeño bribón, siempre le gusta jugar. 1. Nota al pie del autor. La lengua del tigre tiene púas, pero puede soltarla y mantenerla a voluntad. El único defecto de este pequeño hijo pródigo es que le gusta jugar, jeje. Al mencionar a Honda Lee, Hong Wei Wu al instante sintió ganas de reír. A este niño le gusta jugar al azar con las cosas normalmente, pero su suerte es bastante buena. Por lo tanto, las cosas que hizo todo parecían ganar bastante ahora. Jaja, ese es el caso. El jefe de la oficina colocó a Kentin de nuevo en el brazo de Honda Lee, sonrió y dijo. Este niño también tiene un apodo a mi lado. La mascota de la ciudad de Tianjin. Esto no es una broma, jaja. No. Al escuchar este apodo interesante, Lan Roxy no pudo resistir estallar en carcajadas. Tío jefe, ¿todavía tengo ese apodo? Honda Lee inmediatamente se sintió vigorizado. Entonces, no. Deberías construir una estatua para mí. Entonces, mi estatuto se convertirá en el hito de nuestra ciudad de Tianjin. Pequeño bribón, estás soñando de nuevo. Hong Wei Wu no sabía si llorar o reír. El jefe de la mesa, no escuche las tonterías de este pequeño bribón. Inesperadamente, el jefe de la oficina realmente lo pensó cuidadosamente, se tocó la barbilla, luego asintió y dijo. Hablando de eso, esto es muy probable, pero no dentro de la ciudad. ¿Eh? Esta vez, fue el turno de Hong Wei Wu de sorprenderse. El jefe de la oficina, no estás bromeando, ¿verdad? Jeje, no estoy bromeando esta vez. Ahora, el tema volvía a las cosas serias. La cara del jefe de la oficina se volvió solemne y dijo. Vamos a ampliar la escuela que Dalí va a construir. No mencionaré los detalles. Vine hoy para escuchar su nueva idea. La nación iba a expandirse en la escuela, Hong Wei Wu obtuvo mucha información solo de estas pocas palabras. Primero fue que su familia realmente tenía la Oficina de Seguridad Nacional como respaldo ahora. Este, Buró de Seguridad Nacional era un departamento independiente y era muy poderoso. También tenían, muchas conexiones tanto dentro como fuera del círculo político. Muchas cosas que Hong Wei Wu tuvo que gastar decenas de millones para resolver, podían resolverlo con solo unas pocas palabras. Después de todo, nadie se atrevió a no mostrarles respeto. La segunda fue que la Oficina de Seguridad Nacional tenía muy buena opinión de Honda Lee ahora. Al menos podría estar seguro de que, de ahora en adelante, la seguridad de Honda Lee dentro de la nación ya no era un problema. El tercero fue que después de que se construyó la escuela, su uso definitivamente no sería tan simple como acoger a los niños de familias pobres. Además, siendo el fundador de la escuela, Honda Lee podría disfrutar de muchas ventajas con respecto a la mano de obra en el futuro. Cualquier punto de estos tres fue suficiente para hacer reír a alguien incluso en sus sueños si esto se les ocurriera. Sin embargo, al ver a Honda Lee seguir jugando con Kentin con mucha calma, Hong Wei Wu solo pudo sacudir la cabeza con impotencia. Este hijo pródigo suyo realmente tenía un gran corazón. En este momento, el jefe de la oficina tocó a Honda Lee, sonrió y preguntó. Dalí, me llamaste hoy y dijiste que querías hacer algo relacionado con el lenguaje y el sonido, ¿puedes contarme tus planes en detalle? Uh. Honda Lee dijo extrañamente, solo estaba planeando crear algo nuevo para jugar. En realidad, quería decir esto hace mucho tiempo. En realidad, tío jefe, realmente no tienes que venir aquí personalmente. Hong Wei Wu y Lan Roxy quedaron atónitos. Este pequeño hijo pródigo solo quería hacer algo con lo que jugar y alarmó al jefe de la oficina de la Oficina de Seguridad Nacional para venir a preguntarle en persona. Tu pequeño bribón. El jefe de la oficina se echó a reír y dijo con reprensión. Para ti, puede ser solo por diversión, pero para mí es diferente. Dime qué es lo que vas a hacer esto primero. Entonces, te daré algunos consejos al respecto. Oh, está bien. 
La última vez, este jefe de la oficina aconsejó a su New Lanxian que ingresara en una increíble fábrica de investigación subterránea. Esas ocho profesiones eran cada una más impresionantes que la otra. Ahora que quería aconsejarlo nuevamente, Honda Lee, naturalmente, no rechazaría una oferta tan buena. Es como esto. Anteriormente, compré esa proyección de realidad virtual, ¿verdad? Hoy, ese equipo vino a buscarme y les di 20 millones para usar en la investigación. Entonces, de repente pensé, 147. Chuyin no tenía también una tecnología de proyección holográfica. Puedo combinar los dos juntos y dejar que los personajes de anime de la segunda dimensión se conviertan en personajes de la tercera dimensión. Mientras no los toques, serán como humanos reales. Pero ahora, tenemos el personaje en mente, solo que todavía no tenemos la voz. Entonces, estaba planeando hacer una voz para eso. Entonces, será perfecto, ¿verdad? Ja ja ja. Lo sabía. Después de escuchar las palabras de Honda Lee, el jefe de la oficina se rió a carcajadas y dijo. Siempre dije que la mascota de la ciudad de Tianjin siempre nos dará sorpresas. Cuando me llamaste hace un momento, ya estaba pensando que debe estar relacionado con películas y entretenimiento. Sin embargo, no esperaba que me dieras una sorpresa tan grande. Entonces, tío jefe, ¿viniste personalmente solo por esto? Preguntó con curiosidad Honda Lee, solo estoy haciendo esto por diversión. Si esta fuera la única razón, ¿por qué estaría tan feliz? El jefe de la oficina se rió y le dio unas palmaditas en el hombro a Honda Lee. Tu pequeño bribón, sabes que sin saberlo has superado la barrera tecnológica de las películas y el entretenimiento de América. ¿Qué diablos, rompiendo la barrera tecnológica del cine y el entretenimiento de América? Por mí. Tienes que decirlo tan sorprendentemente... La cara de Honda Lee estaba llena de miedo y señaló su propia nariz con incredulidad. Tío jefe, ¿estás diciendo que es por mi culpa? No hice nada, la tecnología que mencioné quizás no es tan increíble. ¿Cómo crees? Capítulo 249 Por la gloria del estado celestial. Tu pequeño bribón, ¿qué te parece? El jefe de la oficina sonrió y dijo. Permítanme decirlo de esta manera. La industria del cine y el entretenimiento en Hollywood es mucho mejor que la de nuestra nación, especialmente en términos de efectos especiales y animación. Dejando a un lado los efectos especiales y solo hablando de animación primero, al menos dentro de las compañías cinematográficas de nuestra nación, ninguno de ellos puede compararse con los magnates de Hollywood todavía. No estaba equivocado, la tecnología de animación en Hollywood siempre fue mucho mejor que la de Avenly State. Honda Lee al menos también estaba al tanto de esto, podía decirlo solo por la animación de The Aven Sword and Dragon Saber, Pugilistic World. Pero sabiendo que era una cosa, Honda Lee señaló cuidadosamente al jefe de la oficina. Pero, el problema, es, ¿tiene esto algo que ver contigo? No pareces estar a cargo de este asunto. Este jefe de la oficina era el líder de la Oficina de Seguridad Nacional, donde tendría el humor para preocuparse por los asuntos de la industria cinematográfica. A menos que este Buró de Seguridad Nacional fuera las legendarias autoridades relacionadas. Jeje, ser ciudadano del Estado Celestial. El jefe de la oficina dijo solemne y lentamente. Por la gloria del Estado Celestial, mi hijo pródigo. Ok, la parte delantera para la gloria del estado celestial todavía estaba hirviendo de sangre, pero la última parte mi hijo pródigo destruyó instantáneamente toda la atmósfera, parece que este jefe de la mesa también fue bastante cómico. Está bien, para la gloria de Hollywood, mi jefe de la mesa. El hondureño Dalí abrió las manos y se encogió de hombros. Sin embargo, todavía no entiendo cómo se relaciona esto con lo que estoy haciendo. No importa cómo lo vea, lo que estoy haciendo no parece ser algo que pueda romper la barrera tecnológica de Hollywood. Sí, déjenme decirles la razón por la que estoy aquí hoy en detalle. El jefe de la oficina organizó sus pensamientos y gradualmente dijo, tendremos que comenzar desde el principio. Debes saber que en este mundo moderno, las computadoras son una necesidad en nuestra vida. Muchas. Cosas en la vida necesitan el apoyo de la tecnología informática. ¿Hasta ahora, algún problema? 
148. Hong Wei Wu, Hong Dali y Lan Ruoxia sintieron todos juntos. Esta fue una era de ingeniería electrónica y, básicamente, todo en nuestra vida diaria podría estar relacionado con la tecnología informática. El jefe de la oficina continuó. En cuanto a la tecnología de animación en Hollywood, desde la superficie, su tecnología es un poco más fuerte que otras. Sin embargo, si miras detrás de esto, el problema es mucho mayor. Esta es una era de paz y desarrollo, no hay guerra física en el mundo. Entre países, estamos luchando. Guerras económicas ahora. La existencia de Hollywood y el avance de América en la industria cinematográfica le permiten atraer dinero en todo el mundo más rápido. Permítanme decirlo de esta manera, hace algún tiempo, Hollywood implementó la política de barrera tecnológica y causó que el costo de la animación en nuestra nación aumentara en aproximadamente un 20%. Puede que no tengan una idea clara de lo que significa este 20%, pero es más fácil de entender si cambio la forma de decirlo. La cantidad que nuestra nación invierte en animación cada año es de 14 mil millones. Ahora que el costo se incrementó en un 20%, eso significa que casi 3 mil millones de capital se han ido. Tanto. Al escuchar las palabras del jefe de la oficina, Hong Wei y Lan Ruoxi se sorprendieron. Nunca esperaron que la barrera tecnológica en Hollywood realmente tuviera un efecto tan grande. Después de todo, 3 mil millones no eran una cantidad pequeña. Sí, y esto es solo para la animación. El jefe de la oficina miró a Hong Dali. Dali, todavía recuerdas él. La espada del cielo y el sable de dragones. Mundo pugilístico en el que invertiste. También tenía diseño. De animación, sí, unos dos minutos más o menos de animación. El costo originalmente era inferior a un millón, pero debido a esta barrera tecnológica y a que Hollywood no nos está apoyando con esta tecnología ahora, se necesitan 200,000 yuanes adicionales o más para alcanzar el efecto deseado. ¿Qué diablos? Honda Lee juró directamente. Finalmente entendió por qué el jefe de la oficina puso tanto énfasis en esta área. Imagínense, cuántas películas produjo la nación cada año. Bajo el entorno actual, la nación puso mucho énfasis en proyectos de entretenimiento para niños. Había bastantes películas totalmente animadas por computadora. Además, las otras industrias también estuvieron involucradas. Sumando todo, el dinero requerido era realmente una suma muy grande. Entonces, ¿por qué la animación CG es tan costosa? Preguntó el jefe de la oficina. En realidad, la razón principal es que es fácil que el movimiento de los personajes sea muy rígido e irreal. Por lo tanto, tienen que diseñar muchos modelos para los personajes. No estoy seguro de los conceptos reales, pero esto es más o menos de lo que se trata. Y hoy, cuando escuché tu llamada, supuse que definitivamente tenías algunas ideas con respecto a este aspecto. El jefe de la oficina sonrió y dijo... Sabía que tu suerte siempre es buena, las cosas que hiciste o creaste siempre parecían ser de gran utilidad, así que vine directamente a buscarte. ¿Cómo es? Cuéntame. Más sobre tus planes. Oh, está bien. Honda Lee sonrió y respondió. ¿Sabes sobre Chujin, verdad? Ella no tenía ninguna emoción y no podía reír o llorar. Entonces, pensé, ¿por qué no creamos un personaje virtual basado en ella? Entonces, simplemente agradable, tengo la proyección de realidad virtual y la tecnología de proyección holográfica. Entonces, no es simple ahora, solo tengo que combinarlos. Deje que Xinxin use el traje y baile, registre los movimientos, póngalo en la computadora y cámbielo a un modelo de personaje de segunda dimensión. E. Eh. Hablando hasta este punto, finalmente se dio cuenta. ¿No es esta la rigidez de los modelos de animación CG de los que hablaste ahora? Este artículo que estoy haciendo parece ser capaz de resolver este problema. Ja ja ja. ¿Ves? El jefe de la oficina señaló a Honda Lee y dijo hacia Hong Wei y Lan Ruoxi. La suerte de este niño siempre es muy buena. Algo que hizo sin querer resolvió nuestras dificultades tecnológicas. Hong Wei y Lan Ruoxi estaban realmente sin palabras. Esta tecnología que este niño jugó, el motivo era prácticamente solo por diversión. 
Los tres se rieron por un rato, luego el jefe de la oficina sonrió y preguntó. ¿Entonces? Dalí, estás planeando agregar doblaje a la computadora también y dejar que esta segunda dimensión Chuyin sea lanzada en el programa tuyo soy un cantante. 149. Tío jefe, eres realmente inteligente. Honda Lee estaba muy contento. Esto es realmente lo que estaba pensando hacer. Jeje, lo sabía. El jefe de la oficina sintió y preguntó. Entonces, ¿pensaste en lo que harás después de que termine de entrar en el Soy un cantante interrogación de cierre? Se acerca, se acerca, sabía que este viejo definitivamente tiene otra idea. Hondali curiosamente preguntó. Realmente no he pensado en esto todavía. Estaba pensando que si Chuyin se uniera a Soy un cantante, el efecto será muy interesante. Tal vez, será un tema muy candente. Jeje, siempre estás tan ansioso por jugar. El jefe de la oficina le recordó. Déjame darte un ejemplo. Este traje de proyección de nodos virtuales, si lo mejora ligeramente y lo deja convertirse en un localizador GPS en el cuerpo humano y lo coordina con la tecnología de proyección holográfica, si, por ejemplo, configurando la ubicación en la espalda de la persona, luego agregue alas, luego use la tecnología de proyección holográfica para proyectarlo. ¡Qué diablos! exclamó Honda Lee al instante. Entonces no se convertirían en un hombre pájaro. Una vez que aparece el hombre pájaro, ¿quién podría luchar contra él? Su pequeño bribón. Hong Wei Wo y su esposa se divirtieron de inmediato. Eso es un ángel. Un ángel. Realmente solo dices cualquier cosa que se te ocurra. Aunque esta tecnología de la que habló el jefe de la oficina todavía tenía muchas dificultades por resolver, al menos ahora había una dirección general. Esto no fue todo, el jefe de la oficina continuó sonriendo y dijo, Dalí, piensa en esto también. Si la guerra realmente sucede, en la noche, podemos hacer algunos autos remotos que lleven los localizadores GPS y usar la tecnología de proyección holográfica para proyectarlo a los ojos del enemigo, serán innumerables soldados. Jeje, de esta manera, soldados reales y falsos se mezclan para confundir al enemigo, ¿cuál será el efecto? Una vez que lo dijo de esta manera, Hong Wei y Lan Roxy lo entendieron. Esta cosa, para hablar de ello a pequeña escala, era solo para entretenimiento y diversión. Sin embargo, hablando de ello a gran escala, el significado sería totalmente diferente. Eso sí que suena realmente genial. Como era de esperar, Hong Dali se animó de inmediato al escuchar esto. Esta es una buena idea. Jeje, parece que este dinero realmente valió la pena gastar. Jeje, jeje. ¿Estás tratando de enojarnos a propósito? No solo vale la pena gastarlo, es prácticamente una victoria segura. Hablando hasta este punto, el jefe de la oficina dijo solemnemente. Por lo tanto, dado que no somos extraños de todos modos y a este niño Dalí le gusta jugar con las cosas, también estamos felices de sentarnos y disfrutar de los frutos de su trabajo. Admiramos el hecho de que con frecuencia se le ocurren muy buenas ideas. Sin embargo, este asunto debe mantenerse en secreto y no debe filtrarse. De lo contrario, podría haber personas que albergarán malas intenciones hacia Dalí. No estoy siendo alarmista. Ahora, cuanto más despreocupado vive Dalí, más despilfarra, más seguro está. Entiendo. Hon Wei Wo y su esposa asintieron furiosamente. No se preocupe por nosotros, prometemos que no le mencionaremos esto a nadie. Los dos trataron a Honda Lee como su querida preciosa, definitivamente evitarían cualquier cosa que fuera mala para Honda Lee. Honda Lee se tocó la nariz. Entonces, a partir de ahora, se considera que esto está malgastando las órdenes oficiales. Omi, esto es bueno. De ahora en adelante, puedo derrochar abiertamente y todo lo que quiera. Mientras Honda Lee pensaba en esto, de repente sonrió y dijo, como el tío jefe me considera tan altamente, solo puedo ejecutar mis técnicas de derroche divino para derrochar tanto como pueda. Voy a jugar con lo que veo y lo que pienso. Sin embargo, cuando Hong Wei Wo y Lan Roxy escucharon esto, ambos dieron un largo suspiro. Ahora, no estaban preocupados de que Honda Lee desperdiciara, sino más bien de que él no lo desperdiciara. Sin embargo, 
cuando escucharon su última palabra, se mantuvieron en suspenso nuevamente. Este niño realmente los estaba matando. ¿Qué había para sin embargo en ese momento? 150. Sin embargo, ¿qué? El jefe de la oficina estaba un poco curioso y preguntó. Tío jefe. Honda Lee sonrió con alegría, su expresión invitaba a una paliza de los demás. Lo que voy a hacer de ahora en adelante, para decirlo amablemente, será dar mi servicio a la nación. Para decirlo no. También, me convertiré en un gran hijo pródigo de un pequeño hijo pródigo. Suspiro, en realidad. Todavía me importa mi imagen. Está bien ser solo un pequeño hijo pródigo, pero este título de un gran hijo pródigo, realmente dañará mi reputación. Capítulo 250. La palabra que el joven maestro quiere es. Tú y, ¿qué reputación tienes? Estas tres personas en la habitación, escupieron en desprecio al mismo tiempo. Honda Lee sacudió la cabeza y dijo, para demostrar mi inocencia y responderle a mi prometida, tío jefe, por favor escríbame algunas palabras. Lo pondré en la pared. O, oh, solo pedirle que escriba algunas palabras. Eso es solo un pequeño problema, entonces. Hong Wei y Lan Roxy dieron un suspiro de alivio. La cara del jefe de la mesa estaba llena de curiosidad y asintió. ¿Qué quieres que escriba? Hablando de... Eso, mi caligrafía aún es aceptable. Honda Lee acercó su boca al oído del jefe de la oficina y se lo dijo. El jefe de la oficina estuvo aturdido por un momento y luego se echó a reír al instante hasta que se abrazó el estómago y lo regañó. Pequeño, bribón, ¿cómo puedes realmente llegar con este tipo de palabras? Tío jefe, son solo unas pocas palabras. La cara de Honda Lee estaba llena de quejas. Me vas a ayudar. ¿Hacer esto o no? La próxima vez, si logré un logro sobresaliente para la nación y mencioné que la última vez no estabas dispuesto a escribir algunas palabras para mí a pesar de que te lo supliqué. Esto. El jefe de la oficina sacudió la cabeza con impotencia. Niño pequeño, estoy realmente impresionado por ti. Realmente no tengo idea de lo que sucede en tu cabeza. Si escribo estas palabras, mi reputación se verá empañada. Son solo unas pocas palabras, no es tan problemático, ¿verdad? Hong Wei y Lan Roxy no lo entendieron, pero no pudieron decir nada. Honda Lee suspiró y dijo, suspiro, si no tengo las palabras del tío jefe, no podré comer ni dormir. Tampoco tendré el entusiasmo de hacer las cosas, y una vez que no tenga el entusiasmo, está bien, está bien, lo escribiré. El jefe de la oficina sacudió la cabeza y sonrió con amargura. Me pregunto de dónde saca Honda Lee todas estas ideas raras. Olvídalo, si mi reputación se va a ver empañada, que así sea. Mientras este niño no difunda esto, estará bien. Al instante se levantó y caminó por la sala de estar. Al final, dijo impotente. Olvídalo, ¿dónde está la sala de estudio? Estoy diciendo esto. Primero, definitivamente no puedes transmitir esto a nadie más. Este pequeño bribón incluso aprendió a chantajear a la gente ahora. Sabía que el tío Chief es el mejor. Honda Lee saltó con entusiasmo. Por aquí, por aquí. Tío jefe, ven. Pronto. ¿Qué está haciendo este pequeño bribón en realidad? Hong Wei y su esposa querían seguirlo, pero sintieron que no era una buena idea, por lo que se quedaron en la sala de estar. Podían verlo una vez que el jefe de la oficina se fuera de todos modos, así que no había necesidad de estar ansioso. Muy rápidamente, el jefe de la mesa y Honda Lee entraron en la sala de estudio. El jefe de la oficina tomó el pincel de caligrafía, lo sumergió en la tinta, levantó el codo, pensó un momento y volvió a dejarlo. Después de hacer esto por un tiempo, finalmente apretó los dientes. Pequeño bribón, una vez que escriba esto y no hagas lo mejor que puedas, me lo conseguirás. 151. No hay problema, no hay problema en absoluto. Soy un experto en esto. Honda Lee estaba parado a un lado, con los ojos llenos de estrellas. El jefe de la oficina levantó instantáneamente el pincel y rápidamente escribió las palabras, terminándolo muy rápidamente. Miró las palabras absurdas en el papel y sintió que realmente era divertido. Sacó su sello del bolsillo de su camisa y lo estampaba ferozmente en el papel. 
Luego, salió de la habitación a grandes zancadas y dijo. Recuerde, no deje que nadie sepa de esto. Por su expresión, parecía que estaba realmente avergonzado de enfrentar a alguien ahora. Honda Lee miró las palabras en el papel y se alegró al instante. Ja ja ja, esto es bueno, esto es bueno. ¿Qué está haciendo exactamente este sinvergüenza? Hong Wei Wu miró la espalda del jefe de la oficina mientras salía apresuradamente de la casa. El jefe de la oficina se fue con tanta prisa, que escribió exactamente. Diciendo eso, Hong Wei Wu le preguntó a su esposa. ¿Por qué no vamos a echar un vistazo? Lan Ruoxia sintió con la cabeza. Vamos a echar un vistazo. Después de entrar en la sala de estudio, vieron de inmediato las nueve grandes palabras negras en el fino papel de escribir. Fue particularmente distinto. Las palabras fueron. Derroche para el surgimiento del estado celestial. Esta fue de hecho la primera vez que alguien escribió algo así para otra persona, no es de extrañar que el jefe de la oficina se escapó tan apresuradamente y les pidió que no se lo hicieran saber a otros. Hon. Weiwo y Lan Roxy se echaron a reír hasta que golpearon sus manos sobre la mesa, con sus caras de un rojo brillante. Luego apresuradamente dijeron, Dalí, ve y descansa temprano, volveremos a nuestras habitaciones ahora. Después de decir esto, los dos salieron inmediatamente de la habitación. Mientras caminaban, sus hombros temblaban continuamente. Una vez que entraron en su habitación, se palmearon el pecho y se rieron a carcajadas. Esto es un tesoro. Honda Lee guardó cuidadosamente el fino papel de escribir y dijo con deleite. Le pediré a alguien que lo coloque en la pared mañana. Con esto, veré quién se atreve a decir que malgastar no es una profesión normal. Browaya. Estaba muy contento. Ahora estaba derrochando por el surgimiento de la nación, verá quién todavía se atrevía a menospreciarlo ahora. Al final, Honda Lee finalmente recordó mirar cuál era el nombre en el sello. Lo miró detenidamente, en él estaba escrito, y por ciento y por ciento yen. Maldición. No reconozco los caracteres chinos tradicionales. Fue una noche tranquila. Temprano en la mañana del segundo día, el director Lin ya vino a buscar a Honda Lee. La razón era, obvia, estaba prestado a Vic Turkle para la película. Hablando de eso, Vic Turkle no escuchó a nadie más que a Honda Lee. Cuando Honda Lee no estuviera cerca, todos los que se acercaran a Vic Turkle serían bienvenidos con hostilidad. Anteriormente, había un funcionario del gobierno que quería tomarse una foto con Vic Turkle y un gran grupo de personas. Luego, casi todos fueron arrojados por Victor Tle, y Victor Tle casi pisoteó al funcionario del gobierno. Esta vez, todos finalmente estaban convencidos. No solo los plebeyos, incluso aquellos diversos funcionarios que vinieron a inspeccionar, aunque todavía llamarían a Honda Lee el pequeño hijo pródigo de la familia Hong, fue más una observación en broma. Nadie se atrevió a menospreciarlo más. Por... Por supuesto, la mayoría de las veces, lo llamaban la mascota de la ciudad de Tianjin ahora, este apodo más interesante. Además, se dijo que este apodo fue difundido por la Oficina de Seguridad Nacional. A las 8 am, Linao ya estaba en el noveno piso del edificio Chenui. Se inclinó hacia Honda Lee y dijo, a joven maestro, ya ves, ya he dejado salir la noticia de que la tortuga negra se unirá a la película. Puede. ¿Tomarse un tiempo para llevar la tortuga negra a nuestro equipo de tiro? Ah, sé que Joe Master está muy ocupado ahora, solo necesitamos pedirlo prestado por un corto tiempo, unas dos horas. Solo. Tenemos que tomar algunas fotos con la cámara. Honda Lee estaba acostado sobre los muslos de Linia Nui. Obviamente todavía no estaba muy despierto y aturdido dijo. Quizás durante la tarde. Tengo algo más que hacer antes del mediodía. Sí, puedes volver. 152. Primero, iré a tu casa por la tarde con Victor Tle. Después de decir esto, volvió a bostezar. Ah, realmente no debería levantarme tan temprano en la mañana, tengo tanto sueño. Está bien. Estuvo bien mientras Honda Lee estuviera de acuerdo, Lina obviamente no se atrevería a rechazar. Estuvo de acuerdo con todo el corazón y dijo. Entonces, molestaré al joven maestro para que venga. Jeje, ya no molestaré al joven maestro, volveré ahora. Puedes irte. 
Jondali se tocó la barbilla y de repente preguntó. Ah, claro, pregúntale al presidente de tu compañía si está libre por la tarde. Si es así, pídale que vaya también al lugar del tiroteo. Estaba pensando que si realmente no puede funcionar, también podríamos fusionar nuestras dos compañías. Todavía te tengo mucho aprecio por ti y tu tripulación. ¿Ah? Linao estaba obviamente aturdido por un tiempo antes de estar encantado. El joven maestro. Dijo que quiere fusionar las dos compañías. Si eso sucede, se convertirá en nuestro apoyo y refugio. Estas son definitivamente buenas noticias. No hay problema. Definitivamente no hay problema. Linao se palmeó el pecho y lo garantizó. Llamaré al presidente ahora, definitivamente estará allí por la tarde. Sí, jeje, está bien, puedes irte ahora. Voy a dormir un poco más. Hondalí lo dijo y volteó su cuerpo hacia el otro lado, aturdido diciendo. ¿Por qué sigo sintiendo que hay muchas cosas que hacer hoy, es realmente extraño. Si no, ¿por qué dirían otros que no solo tuvo suerte, su boca también fue bendecida? Cuando terminó de decir eso y antes de que el sonido cayera al suelo, Sankai se acercó. Young Master. Leang Xuan y su equipo están aquí. Están en la gran sala de conferencias esperando ahora. Además, hay otro equipo de más de 10 personas más o menos. Dijeron que vinieron aquí por orden de su superior, y el proyecto del que están a cargo es la programación de voz. Están aquí tan rápido. No necesita dormir esta gente. Honda Lee instantáneamente se puso frenético. Las lágrimas rodaban por su rostro como él dijo. ¿Por qué dije que me reuniera a las 8 de la mañana de ayer? Estoy tan deprimido ahora. Aunque dijo eso, todavía tenía que irse. Honda Lee se arrastró involuntariamente, se frotó los ojos y dijo. Vamos, esto es realmente. Realmente no sería bueno para uno ser privado de sueño. Honda Lee estaba prácticamente tropezando todo el camino hasta allí. Cuando llegó aturdido a la entrada de la gran sala de conferencias, había derribado innumerables floreros en el camino, dejando un desastre a su paso. Saludos, joven maestro. A diferencia del comportamiento inquieto de Honda Lee, Leang Xuan era como ver a un pariente perdido hace mucho tiempo al ver a Honda Lee. A joven maestro, los he traído a todos aquí. Mira, hay ocho personas incluyéndome a mí, definitivamente somos todas las élites. Thor. Honda Lee dio un largo bostezo y medio despierto, agitó la mano. Dar propina a todos 20,000 yuanes primero. Para el movimiento de cosas, ustedes mismos se encargarán de ello. Los pisos 4A. 7 están vacíos, puedes elegir el nivel que quieras. Dicho esto, se tumbó aturdido sobre la mesa. Afortunadamente, sus órdenes eran simples. Sus lacayos ejecutaron sus órdenes sin ningún descuento. Tres lacayos comenzaron a sacar dinero de sus bolsillos al instante y le dieron a las ocho personas dos montones cada uno. Estos son los consejos del joven maestro. Gracias, maestro. Leang Xuan lideró al resto animando a Honda Lee. Muy rápidamente, envió a Leang Xuan y su equipo. El otro equipo que envió el jefe de la oficina recibió el mismo trato. Todos, 20,000 yuanes. Pídales a todos que se pongan a trabajar primero, realmente tengo que tomar una siesta. Hoy me levanté demasiado temprano y tampoco dormí bien ayer por la noche. Ah. E inmediatamente se quedó dormido después de decir esto, causando que la gente del otro equipo mirara con asombro. Afortunadamente, tenía a Link Xiaoji, este super mayordomo. Después de que finalmente los arregló, todos dejaron escapar un largo suspiro. ¿Por qué el joven maestro está tan cansado hoy? Le preguntó extrañamente Lin Yanwei. Ayer por la noche, a joven maestro, él, al mencionar esto, la cara de Lin Xiaoji se volvió divertida. Ella. Trató de tolerar su risa hasta que su rostro se puso rojo brillante, pero aún así falló. Ayer por la noche, el joven maestro obtuvo un conjunto de palabras. Estaba tan emocionado que no durmió la mitad de la noche. 153. ¿Palabras? ¿Qué palabras? La cara de Lin Yanwei estaba llena de curiosidad. Con el temperamento de él. Joven maestro, ¿qué palabras pueden hacer que sea tan feliz? Esas palabras. Link Xiaoyi pensó por un momento, y como Lin Yanwei no era un extraño, decidió decírselo. 
Instantáneamente cubrió sus oídos con las manos sobre las orejas de Linian Wei y dijo suavemente. Es el jefe de la oficina quien personalmente escribió esas palabras para el joven maestro. Pu. Al escuchar las palabras de Link Xiaoji, el siempre indiferente Lin Yanwe no pudo resistir sino reírse. Bajó la cabeza y miró a Honda Li, que estaba profundamente dormida sobre sus muslos. Ella sonrió y dijo, impotente, este joven maestro, él realmente es demasiado travieso, jeje. Capítulo 251. Elección de avance. Lin Yanwe y Link Xiaoji estaban charlando y riendo mientras Honda Li tenía que elegir. La elección con respecto a qué rama del sistema iba a elegir. Porque, durante el tiempo que estuvo dormido, el sonido frío del sistema realmente sonó en su mente. Misión principal. Despilfarrar 10 millones en dos semanas, misión completada. Recompensa de misión. 5 puntos de atributo adicionales. Los puntos de atributos intercambiables actuales de Lost son 10 puntos. Cada vez que el anfitrión usa 10 puntos, se puede intercambiar una rama del lado del bienestar. La rama del lado del bienestar consiste en, ciencia y tecnología habilidades, y, supervivencia, tres opciones. Nota. Puede elegir más de uno. El anfitrión actualmente tiene 15 puntos de atributo en total, por favor elija. Al escuchar la voz del sistema en su mente, el dormido Honda Lee, como si caminara sonámbulo, murmuró. ¿La misión se ha completado? ¿O oh, qué elegiré entonces? Sistema, ¿hay alguna explicación específica? Sistema. La ciencia y la tecnología es principalmente usar puntos de atributo para intercambiar por planos. Las habilidades proporcionarán al anfitrión dos tipos de habilidades especiales utilizables. La... Supervivencia es aumentar la capacidad de supervivencia del anfitrión. Por favor elige. HM, elige uno de los tres. Esto es un poco difícil, ¿qué debo elegir? Honda Lee se giró, dio vueltas y pensó en ello. Los planos son buenos, esta debe ser la legendaria tecnología negra, ¿verdad? Los elementos creados a partir de los planos del sistema definitivamente serán muy impresionantes. Debería cambiarlo por este. Pero New Langxian aún no ha completado su construcción. Todavía no tengo ningún laboratorio de investigación, aunque tengo el plan. Sin el laboratorio, no podré producir nada incluso con el plano. Es muy temprano para esperar el laboratorio ahora. Aumentar dos habilidades especiales. Este no está muy claro, pero en comparación con los demás, la supervivencia no parece ser algo que aún necesitaba. Al menos dentro de la nación, nadie debería poder matarme. Después de todo, ahora soy una persona simbólica, la Oficina de Seguridad Nacional estará a cargo de mi seguridad. Además, solo soy un poco o, oh, ahora soy un gran hijo pródigo. Soy tan inofensivo, ¿quién vendría a molestarme sin motivo? Sí, ya que puedo elegir más de uno, vamos a elegir. Honda Lee tomó su decisión directamente. Elegiré. La rama lateral habilidades exclamación de cierre, después de decir estas palabras, muy rápidamente, el sistema respondió. El anfitrión ha elegido la rama lateral, por favor espere un momento. Din. 154. Un sonido suave sonó en el oído de Honda Lee. Luego, frente a sus ojos, aparecieron dos habilidades. Hon. Dalí echó un vistazo y se sorprendió al instante. En la habilidad del lado izquierdo, se escribieron grandes palabras en ella. Desglose, ensamblaje y transformación de la máquina. En la habilidad del lado derecho, también se escribieron grandes palabras. Procesamiento de gemas, incrustación y mejora mágica. Máquinas. Gemas. La cabeza de Honda Lee estaba llena de signos de interrogación. ¿Qué es esto? Son estas dos habilidades muy impresionantes. Sin embargo, después de todo, el sistema les dio, no debería haber ningún problema con su calidad. Hon. Dalí miró primero la habilidad de la izquierda. Desglose, ensamblaje y transformación de la máquina. El host puede elegir desglosar cualquier maquinaria relacionada con la ciencia y la tecnología. Después de usar la habilidad de descomposición de la máquina, las partes desglosadas se convertirán en la forma más básica sin ensamblar. El anfitrión, 
podrá obtener de una a tres piezas de repuesto que aún estén en perfectas condiciones. Las piezas de repuesto en perfecto estado tendrán mejoras de atributos. Su rendimiento se puede mejorar del 30% al 1000%. El resultado depende del precio de la máquina que se descompuso. Cuanto más caro es, mejor es la mejora de las piezas de repuesto. Después de descomponer y obtener todas las piezas de repuesto necesarias para una máquina, Ost puede optar por usar el ensamblaje de la máquina. Las piezas de repuesto se combinarán automáticamente y formarán una nueva maquinaria. El aspecto exterior se asemejará al 80% y más de lo que era antes de que se descompusiera. Sin embargo, el rendimiento de la nueva máquina mejorará enormemente y también tendrá otras habilidades prácticas. Nota. Esta habilidad se puede subir de nivel, los puntos de atributo se utilizan para subir de nivel. Nivel 1 a 10, cada nivel requiere un punto de atributo, capaz de descomponer las máquinas por debajo de 100.000 yuanes. Del nivel 11 al 20, cada nivel requiere dos puntos de atributo, capaces de descomponer máquinas de menos de un millón de yuanes. Del nivel 21 al 30, cada nivel requiere tres puntos de atributo, capaces de descomponer máquinas de menos de 10 millones de yuanes. Nivel 30 y superior, no se puede subir de nivel en la condición actual. El sistema debe actualizarse antes de que pueda continuar subiendo de nivel. Explicación adicional. Actualmente, Host solo puede descomponer las máquinas que le pertenecen a usted. ¡Qué demonios! Al ver la explicación de las habilidades, los globos oculares de Hondali casi salieron. Esta habilidad es realmente increíble. Esto es totalmente una habilidad pródiga estándar. Míralo. Desglosado en piezas de repuesto, por lo que lo que se está desglosando definitivamente debe ser algo no malo también. Costará al menos 100 mil yuanes, luego un millón, luego 10 millones. Oh, qué diablos, no significa eso que cuando alcanzo el nivel máximo, puedo comprar un helicóptero y descomponerlo también. Descomponer algunos helicópteros y luego montar un nuevo helicóptero súper increíble. Una vez que pensó en esto, Honda Lee instantáneamente sintió que con esta habilidad, podía hacer lo que quisiera a partir de ahora, su primer pensamiento fue que finalmente podría tener un automóvil que pudiera igualar el automóvil deportivo de ciencia ficción de Chujin. Tres ángeles de oración y un ángel volador. Debería desglosarlos, o desglosarlos, o desglosarlos. Esta es una pregunta tan difícil. Honda Lee pensó durante medio día antes de llegar finalmente a la conclusión. No debería considerar esto todavía, de lo contrario, tendría que caminar cuando saliera de la casa. Este desglose, ensamblaje y transformación de la máquina ya era tan impresionante, entonces el otro. Honda Lee miró apresuradamente la otra habilidad. Procesamiento de gemas, incrustación y mejora mágica. 155. Procesamiento de gemas, incrustación y mejora mágica. El anfitrión puede elegir procesar cualquier mineral que contenga gemas. Después de usar la habilidad de procesamiento de gemas, la escoria externa del mineral se descompondrá directamente y revelará la gema en su interior. Las gemas procesadas por esta habilidad tendrán atributos adicionales. El anfitrión puede elegir entre fuerza, agilidad, reflejos, salud y suministro de energía para seleccionar uno, dos o tres tipos para infundir en la gema. Cuanto mayor sea el nivel de la habilidad, mayor será la calidad de la gema y mayores serán los atributos que se pueden infundir. Suministro de energía. Después de elegir este atributo, convertirá el atributo de la gema en el atributo de una fuente de energía y suministrará energía continuamente. Cuanto mayor sea la calidad de la gema, mayor será el nivel de fuente de energía. Después de elegir el tipo de gema, el anfitrión puede optar por incrustar la gema en una joya. La joyería, que está incrustada con una gema de atributo, mostrará completamente el atributo de la gema. Afectará a quien lo use. El anfitrión solo puede elegir incrustar una gema de suministro de energía en una máquina. Ahorrará en gran medida la pérdida de energía y también proporcionará una fuente adicional de energía. Nota. Esta habilidad se puede subir de nivel, los puntos de atributo se utilizan para subir de nivel. 
Nivel 1 a 10, cada nivel requiere un punto de atributo, capaz de infundir adicionalmente la gema con un punto de un atributo. Nivel 11 a 20, cada nivel requiere dos puntos de atributo, capaz de infundir adicionalmente la gema con dos puntos de un atributo. Nivel 21 a 30, cada nivel requiere tres puntos de atributo, capaz de infundir adicionalmente la gema con tres puntos de un atributo. Nivel 30 y superior, no se puede subir de nivel en la condición actual. El sistema debe actualizarse antes de que pueda continuar subiendo de nivel. Explicación adicional. Actualmente, el host solo puede descomponer los minerales que le pertenecen a usted. Esta. Honda Lee se tocó la nariz con entusiasmo. Esta habilidad también es increíble, no es así. Los otros. Atributos como la fuerza, la agilidad y los reflejos no son importantes, el más importante es la salud. Salud. En estos años, ¿quién no desea vivir saludablemente? Una gema que puede aumentar la salud. ¿Qué diablos? Esto es totalmente trampa. Honda Lee estaba tan emocionado que sus ojos se quedaron en blanco. Estas dos habilidades son totalmente increíbles, ¿no es así? Quiero actualizar el sistema, quiero desperdiciar, quiero subir de nivel las habilidades. Sin embargo, Honda Lee estaba nuevamente en un lugar difícil. Todavía tenía 5 puntos de atributo y no podía decidir dónde agregarlos primero. Era obvio ahora que las otras dos ramas laterales no necesitaban agregarse tan apresuradamente. Estas dos habilidades deberían ser niveladas primero. Por lo tanto, Honda Lee finalmente tomó la decisión. Sistema, agrega los cinco puntos de atributo de completar la misión, todo en el desglose, ensamblaje y transformación de la máquina. Una vez que Honda Lee terminó de decir esto, con un pa por lo tanto, los puntos de habilidad del desglose, ensamblaje y transformación de la máquina se cambiaron instantáneamente a seis puntos. El sistema dio un nuevo aviso. Actualmente, Host puede descomponer máquinas de menos de 60,000 yuanes. Con esta nueva explicación, el resto fue simple. Los niveles 11 a 20 deberían poder descomponer la maquinaria de 100,000 yuanes a 900,000 yuanes, el nivel 21 a 30 sería descomponer la maquinaria de un millón de yuanes a 9 millones de yuanes. El único problema ahora era en qué se basaba esto. Honda Lee preguntó apresuradamente, ¿Sistema, en qué se basa el precio? 156. La respuesta del sistema fue realmente simple. El precio promedio de los mismos productos en el mercado. Estaba claro ahora. Por ejemplo, para un objeto, aquí se vendía por 85,000, la otra ciudad lo vendía 95,000. Por lo tanto, el promedio fue de 90,000 yuanes, que fue el precio de desglose. Después de que todo se contabilizó, el sistema comenzó a anunciar la próxima misión. Lanzamiento de la A. Misión principal 2. Derroche de 50 millones de yuanes en 3 meses. Al fallar, el host perderá 20 puntos de atributo de cada atributo. Si se completa, hay una recompensa adicional de 20 puntos de atributo. Honda Lee. Como era de esperar, cuanto más despilfarro, más grave es el castigo. 50 millones en 3 meses, sí, eso no debería ser un problema. Después de que la voz del sistema desapareció, Honda Lee no pudo esperar más y al instante se arrastró. Él ya había estado acostado allí por bastante tiempo. Se frotó los ojos y preguntó, hermana Nianwei, ¿qué hora es ahora? Li Nianwei sonrió y dijo, acaba de llegar a nueve ahora. Joven maestro, no hay necesidad de apresurarse. Sí, todavía estás cansado, ¿por qué no descansas un poco más? Xinxin está jugando badminton con la hermana Kai ahora, y la hermana Sixuan también está jugando en el tercer piso. Oh, tenían su tiempo libre ahora, esto era bastante bueno. Honda Lee estiró su cintura. Este fue el momento perfecto para experimentar las nuevas habilidades que adquirió del sistema. La pregunta era, ¿qué debería desglosar? Afortunadamente, encontró la solución muy rápidamente. Es cierto, era su teléfono. Broa, este artículo es bueno. Los teléfonos inteligentes son algo que todos deben tener. Araún. 
Teléfono inteligente súper increíble que se ve normal en el exterior. Primero averiará su teléfono. Capítulo 252. Teléfono inteligente Golden Nove Outreach de grado perfecto. Pensando en este punto, Honda Lee agitó apresuradamente aún la cayó. Li Yan, ¿cuál es el mejor teléfono del mercado actualmente? ¿Un teléfono inteligente? Li Yan pensó por un momento y dijo. Creo que el teléfono inteligente diseñado para las masas debería ser el teléfono PR. El que tiene un mordisco. Actualmente, el precio de mercado es de 2.500 yuanes y se considera el mejor teléfono para las masas. Si quieres algo aún mejor, tendrás que hacerlo a medida, como el teléfono que estás usando ahora, Young Master. Joven maestro, ¿quieres cambiar tu teléfono inteligente? Al escuchar a Honda Lee preguntar sobre teléfonos inteligentes, Lin Yanwei también sintió un poco de curiosidad. Ah, jaja, solo tengo ganas de derrochar. Honda Lee se rió a carcajadas y dijo, Li Yan, ve y ayúdame a comprar. Sí, compra 100 teléfonos PR. Pensé en una nueva idea para derrochar hoy. Li Yan se fue desconcertado. Mientras caminaba, pensó. El joven maestro pensó en otra idea nueva para derrochar hoy. Me pregunto cuál es esta nueva idea. Comprar 100 teléfonos de pera. Este artículo. Olvídalo, ya no me molestará más. John Master es una persona piadosa, su sabiduría no es algo que los lacayos podamos comprender. Liniano y curiosamente preguntó, joven maestro, ¿esta idea suya necesita nuestra ayuda? Er, no podía dejar que nadie viera lo que iba a hacer, por lo que Hondalí negó con la cabeza. Ah, no. Es necesario, no es necesario. Solo voy a probar algo, el resto de ustedes simplemente vayan y hagan sus propias cosas. Ah, sí, hermana Nianwei, cuando se crea Atsune Miku, ¿qué tal abrir un concierto para ti y Chujin? Pensando en ello, no he abierto un concierto en mucho tiempo, jeje. 157. ¡Claro! Al escuchar que podía volver a hacer un concierto, especialmente que esta vez fue con Atsune Miku, incluso con el carácter indiferente de Lin Yanwei, todavía estaba emocionada. Eso será grandioso. Para entonces, el concierto definitivamente será muy animado. Eso es seguro. Anteriormente, pensaba que no valía la pena unirse a esas pequeñas competiciones y demás. Una vez que se crea Atsune Miku, las masas definitivamente se asombrarán. Jaja. <risa> Los ojos de Honda Lee estaban llenos de expectativa. Atsune Miku, junto con el cantante de nivel de Dios Alinea Nuei, jeje. Entonces, te lo agradeceré primero, joven maestro. Linea Nuei sonrió y dijo. Los dos esperaron un rato más. Después de aproximadamente 10 minutos, Li Yang regresó con un gran cartón y jadeando fuertemente. Joven maestro, he vuelto a comprar los teléfonos PR que usted pidió. Puf puf, eliminé el almacenamiento de tres tiendas PR Phone en las cercanías. Ahora, no queda un solo teléfono PR cerca, solo queda su embalaje. Buen trabajo. Dijo Honda Lee encantado, recompensa, 10,000. Gracias, maestro. Li Yang se inclinó decisivamente y le agradeció. Jaja, iré a jugar ahora. Honda Lee llevó el cartón a una pequeña oficina individual. Mientras caminaba, dijo, hermana Nianwei, vaya y juegue con ellos primero. Está bien, joven maestro. Al entrar en la habitación, Honda Lee bajó las cortinas y cerró la puerta. Luego, sacó con entusiasmo todos los teléfonos inteligentes en la caja. No fue una tarea fácil sacar 100 teléfonos inteligentes. Solo lo completó después de unos 10 minutos completos. Honda Lee se secó el sudor. Usaré estos teléfonos para probar cómo funciona realmente mi habilidad. Diciendo eso, tomó uno de los teléfonos y caminó hacia un área vacía. Luego, en silencio dijo, avería. Hablando de eso, fue realmente increíble. Bajo sus ojos vigilantes, el teléfono en su mano flotaba en el aire así como así. Entonces, con un shua sonido, se convirtió en una pila de repuestos. Y en su mano, una pantalla de teléfono negra yacía silenciosamente allí. 
Al mismo tiempo, la interfaz del sistema en la mente de Honda Lee también proporcionó un título para esta pantalla. Pantalla de teléfono inteligente de grado perfecto. Capacidad adicional especial. Resistente a la presión. Puede soportar fácilmente dos toneladas de presión y no sufrir ningún daño. ¿Qué qué diablos? ¿Qué clase de habilidad fuerte es esta? Una pantalla de teléfono inteligente de este tipo puede soportar dos toneladas de presión. Esto es bueno. Honda Lee se rió a carcajadas. De ahora en adelante, mi teléfono inteligente no necesitará más protectores de pantalla. Browaga. Esta habilidad es definitivamente muy útil. Muy útil de hecho. Continuemos. Pa. Ah. Otro teléfono estaba averiado, esta vez era una placa base que quedaba. El sistema volvió a dar su título. Placa base para teléfonos inteligentes de grado perfecto. Capacidad adicional especial. Resistente al agua. Incluso si está en proceso de carga y arrojado al agua, no le pasará nada. Oh, jeje, esto también es increíble. Los teléfonos inteligentes tienen más miedo de caerse al suelo y al agua. Con esta resistencia al agua, ¿qué es lo que aún debo temer? Sin embargo, esta habilidad se siente bastante normal. El que estoy usando ahora ya es resistente al agua. Sigamos analizando. Pa. Ah. Otra placa base. Esta vez, la habilidad extra fue increíble. Recepción súper fuerte. Puede recibir señales satelitales desde cualquier parte del mundo, sin importar si hay interferencia o no. Browaya. Este es mejor que el de ahora. Esta habilidad es muy útil. De ahora en adelante, no necesito tener miedo si ya no hay recepción en los ascensores, jajaja. Ja, ja. Parece que hice lo correcto al elegir esta habilidad. Jajaja, ja, ja. esta habilidad es realmente increíble. 158. Honda Lee se alegró y continuó averiando los teléfonos inteligentes. Pa. Ah. Era una batería esta vez. Batería de teléfono inteligente de grado perfecto. Habilidad extra especial. Super batería. Puede absorber y mantener mejor la electricidad cargada en su interior. Su capacidad de batería es cinco veces mayor que la de un teléfono normal, y nunca se dañará. ¡Qué demonios! ¡Qué demonios! ¡Qué demonios! Los globos oculares de Honda Lee casi se salieron de mirarlo. Este atributo adicional es totalmente invencible. De ahora en adelante, no tendré que tener miedo de que mi teléfono inteligente se quede sin batería cuando lea novelas en clase. Cinco veces la capacidad de una batería normal. Bro, wow. Esta vez, puedo leer las novelas como quiera. Puedo leerlo desde la mañana hasta la noche y no tengo que preocuparme de que se quede sin batería. Esta vez, no solo leeré novelas, también escucharé canciones, veré vídeos, incluso jugaré juegos también. No me dio Luming sin una cuenta de cartas de ajedrez con monedas de juego ilimitadas. Esta vez, voy a jugar esos juegos que perderán mil millones de monedas con una apuesta de 100 millones de monedas. Perderé desde la mañana hasta la noche. Honda Lee se alegró y continuó averiando los teléfonos inteligentes. Después de eso, los artículos eran más o menos del mismo tipo. Básicamente, tenían todo tipo de habilidades increíbles. Después de que rompió todos los 100 teléfonos inteligentes, al final, Honda Lee sacó su teléfono inteligente de edición limitada que costó más de 100 mil yuanes y lo rompió. ¡Ah! Inesperadamente, el elemento que quedó menos esta vez fue la cubierta exterior del teléfono inteligente. Pensó que sería una placa base o una batería. Sin embargo, cuando Honda Lee vio la leyenda de la portada, se sorprendió al instante. Cubierta exterior para teléfono inteligente de grado perfecto. Habilidad extra especial. Resistente al agua, súper resistente a la presión, una apariencia de nuevos ricos. Resistente al agua. Se puede usar normalmente en el agua sin temor a la descarga de la batería o daños a los componentes interiores. Súper resistente a la presión. Puede soportar la presión de 50 toneladas y no sufrir daños, ni siquiera habrá un rasguño. Apariencia de ricos nuevos. Todo el cuerpo del teléfono es el lujoso y amable nuevo color dorado rico, extremadamente hermoso y artístico. 
Ok, parece que la tercera habilidad adicional es simplemente completar los números, pero me gusta. Ahora que tengo esta nueva cubierta exterior de apariencia rica, combinada con todos esos increíbles atributos adicionales, la próxima vez, si alguien se atreve a ofenderme, usaré este teléfono inteligente como un ladrillo para aplastarlo. Y definitivamente no tendré que preocuparme de que haya daños en el teléfono inteligente. Después de que todos los teléfonos se descompusieron, Honda Lee eligió meticulosamente y obtuvo los siguientes repuestos de grado perfecto. Una placa base de grado perfecto, atributo adicional. Super recepción, capaz de recibir recepción satelital desde cualquier lugar. Una pantalla de grado perfecto, atributo adicional. Super resistente a la presión, capaz de soportar 50 toneladas de presión, esta es mejor que la primera. Una batería de grado perfecto, atributo adicional. Super batería, tiene una capacidad de batería que es 5 veces mayor que la batería de un teléfono inteligente normal. Una cubierta exterior de grado perfecto y una cámara de grado perfecto, atributo adicional. Ojo super eléctrico, 80 millones de píxeles. Con estas piezas de grado perfecto, Honda Lee no podía soportar esperar más. Puso todas las partes en su mano. Ensamble de la máquina. Por lo tanto, todas estas partes volaron y se reunieron en el aire. Con un paso nido, un teléfono inteligente aerodinámico Nouveau Riche Dorado Super Coal surgió. Este nuevo y rico teléfono inteligente dorado era prácticamente el avión de combate entre los teléfonos inteligentes. Todo el cuerpo del teléfono inteligente era tan grande como una palma, una pantalla Super 159. Grande de 5,8 pulgadas y tenía las partes más increíbles de todos los teléfonos inteligentes que rompió. Incluso la persona más exigente no podría encontrar una sola falla en este teléfono. Y cuando Honda Lee vio el título de este teléfono inteligente del sistema, quedó totalmente asombrado. Teléfono inteligente de grado perfecto. Todas las piezas son de grado perfecto. Cuando se combina, el rendimiento aumentó de nuevo. Ahora también tiene una capacidad de memoria interior super grande de 2,048 GB, y también un altavoz de sonido estéreo envolvente. En realidad, esto no fue mucho, solo que se mejoró el rendimiento. Lo que causó la sorpresa de Honda Lee fue el siguiente factor. Este teléfono inteligente puede sufrir una segunda transformación, se le puede unir una parte independiente más de grado perfecto. Esta condición es muy asombrosa. Puede unirle otra parte independiente de grado perfecto. Eso significa decir que si tengo una mejor parte la próxima vez, puedo instalarla en este teléfono inteligente. Eso significa que este teléfono inteligente aún puede actualizarse. ¿Qué me pondré la próxima vez? Un mechero. Un corta uñas. Una balanza electrónica. Hablando de eso, un teléfono tan hermoso de repente disparó un pequeño incendio después de un paso nido, eso será muy bueno, ¿no? Bro, ah, ya no me importará tanto, este artículo es suficiente para mí. La próxima vez, si hay algo bueno, lo instalaré en este teléfono inteligente. Ahora que Honda Lee ya había conseguido este teléfono inteligente súper impresionante y majestuoso, su estado de ánimo era súper bueno. Luego casualmente ensambló algunos teléfonos inteligentes más de grado perfecto. En cuanto a los recambios restantes, Honda Lee recogió uno al azar para echar un vistazo. El subtítulo que dio el sistema fue, una pieza de repuesto dañada. Una pieza de repuesto normal que quedó después de ser desglosada. No se puede usar. O, oh, entonces se considera dañado. Basura, solo tíralas a la basura. Hablando de eso, solo había cuatro o cinco tipos de componentes importantes para un teléfono inteligente. Honda Lee reunió todas las piezas restantes de grado perfecto y ensambló otros 20 teléfonos inteligentes de grado perfecto. Luego, los sacó de la habitación y gritó. Hermana Nianwei, hermana Xiaoli, ven y recoge tus teléfonos. Jaja. Capítulo 253. Los guerreros sagrados de la diosa. Al escuchar que Honda Lee estaba regalando teléfonos inteligentes, todos se presentaron. Honda Lee estaba pensativo. 
Para los últimos 20 teléfonos inteligentes más que ensambló, no utilizó las mejores piezas de grado perfecto para unirlas. Los principales que utilizó fueron la recepción resistente a la presión, súper fuerte y una capacidad de batería que era tres veces mayor que la de un teléfono normal. Después de todo, le bastaba saber sobre su habilidad. Si usara las mejores partes para todos los teléfonos inteligentes, provocaría sospechas en las personas. Si eso sucediera, no sería algo bueno tanto para él como para los demás. El sistema era su mayor secreto, definitivamente no debe ser conocido por nadie más. Si no, no sería bueno si lo enviaran a un laboratorio y lo cortaran como un conejillo de indias. En cuanto a la resistencia a la presión, la super recepción y la super batería, estas tres características no se notaron fácilmente. Al menos, no sería tan obvio, podría decir directamente que fue porque la calidad del teléfono era muy buena, eso es todo. 160. Independientemente de eso, Honda Lee entregó estos teléfonos de grado perfecto a todos, uno cada uno, como si fuera un poco de repollo que se arrojó al borde de la carretera. Al final, todavía le quedaban algunos teléfonos y los mantuvo decisivamente para sus padres. Luego, sonrió y dijo, estaba aburrido y compré algunos teléfonos para regalar a todos por diversión. Uno cada uno, no te quejes de que es muy poco. ¿Quién se quejaría de que tenían muy pocos teléfonos? Uno era suficiente. Tan Muxin preguntó con curiosidad. Dalí, has estado jugando tanto tiempo y acabas de encontrar estos pocos teléfonos. ¿Hay alguna diferencia con las que solemos usar? Sí, Juan Dalí se tocó la barbilla y dijo. Todavía hay algunas diferencias. Oh, deja de preguntar, solo sé que la calidad de este teléfono es muy buena. Experimenté con ellos durante mucho tiempo, estas pantallas son muy resistentes, ya no hay necesidad de protectores de pantalla. Hablas en serio. Tan Muxin volteó el teléfono por un rato y jugó con él. Luego, ella usó cuidadosamente su uña para rascarse. De hecho, no hubo ningún problema. Ella sonrió al instante y dijo. Dado que es un regalo tuyo, lo guardaré. Es mejor si no hay necesidad de cubrirlo con protectores, jeje. Linianue presionó sus labios, sonrió y dijo. Dado que esto es algo que el joven maestro dio, definitivamente es bastante bueno. Eso es seguro. Después de que todos tomaron un teléfono, Honda Lee chasqueó los dedos y dijo. Vamos, tenía demasiado sueño cuando el hermano Lee y su equipo llegaron justo ahora. Vamos a echar un vistazo a cómo están. Anteriormente, Honda Lee no los recibió cuando llegaron Leang Xuan y su equipo. Ahora que estaba vigorizado, naturalmente tenía que ir y echar un vistazo, además, Honda Lee finalmente recordó, se suponía que debía ir a la casa de Lin Chuyin para ayudarla a moverse. Hablando de eso, el laboratorio de Lin Chuyin definitivamente tenía muchas cosas útiles. Mirándola basura que arrojó por el piso, solo escoge algo y podría ser un invento increíble. El grupo de Honda Lee bajó instantáneamente las escaleras. El ascensor llegó rápidamente al cuarto piso. Ahora, ya había un letrero colgando allí. Laboratorio de fuerza de fotones. Increíble. Al entrar por la puerta, vieron que el cuarto piso ya estaba lleno de todo tipo de maquinaria, cables y demás. Mucha gente estaba ocupada moviendo cosas. Solo para las computadoras, había más de 20. También había alguien sosteniendo una antorcha y soldando algo. Lo más increíble fue un modelo de cuerpo humano en su interior. Llevaba el traje de proyección de nodos virtuales y hacía todo tipo de acciones divertidas. Jaja, hermano Le, estoy aquí. ¿Cómo están las cosas aquí? Al ver a Leang Xuan, Honda Lee se acercó directamente y dijo, Guau, no es de extrañar que gasten dinero tan rápido. Hay tantas cosas. Saludos, joven maestro. Al ver que Honda Lee estaba aquí, las ocho personas del equipo de Leang Xuan, incluido el propio Leang Xuan, se acercaron para darle la bienvenida. Solo entonces Honda Lee miró cuidadosamente a cada uno de ellos. Todos tenían más de 30 años, vestidos como gorriones de campo, y era obvio que pertenecían al campo de la investigación. 
su aspecto era bastante desordenado, su cabello desordenado como el nido de un pájaro, su cuerpo tenía manchas de aceite en un lugar y manchas negras en otro, básicamente bastante feo. Por supuesto, sus cerebros definitivamente no eran feos. Jeje, hola a todos. Justo ahora, todavía no estaba completamente despierto. Encontraron un lugar para sentarse y Honda Lee preguntó, ¿está todo bien aquí? Si necesitas algo solo pregunta. No sé cómo hacer. Nada más, pero definitivamente puedo gastar dinero. Sabía que yo un máster es muy magnánimo. Siendo un tipo de jeek, naturalmente, Leang Xuan no era muy bueno para conversar. Decidió decididamente presentar su progreso de investigación a Honda Lee. Young Master, actualmente, este conjunto de tecnología está básicamente formado. Mira, este es el traje de proyección de nodos de calidad de material de caucho de composición del cuerpo humano recién creado y más conforme. Usarlo en el cuerpo definitivamente no hará que el cuerpo pierda su forma. Además, en este traje, hemos soldado más de mil nodos de proyección. Con estos nodos, no importa qué tipo de acciones complicadas haga el modelo humano, se proyectará perfectamente en la computadora. Sí, esto es muy bueno, de hecho. Honda Lee se alegró al escuchar esto. De esta manera, será mucho más fácil para nosotros hacer la animación CG, jeje. 161. Tan Muxin, que llevaba Little Meow, curiosamente preguntó. Dalí, ¿tienes la intención de hacer una película de animación CG? Al escuchar a Tang Muk sin preguntar esto, todos tenían curiosidad también. Obviamente, el Honda Lee que siempre tuvo ideas fantásticas probablemente volvería a desperdiciar algo divertido. Sí, sí tengo este plan. Honda Lee se tocó la barbilla y pensó en secreto. El sistema requiere que desperdicie 50 millones en tres meses. Tres meses no son demasiado largos ni demasiado cortos, hacer una película animada generada por computadora por diversión también podría ser bastante interesante. Sin embargo, desde el aspecto actual de las cosas, definitivamente no hay tiempo suficiente para hacer una película animada puramente generada por computadora. Sin embargo, puedo considerar mezclar virtual con factual, sí. Entonces, ¿qué debo hacer realmente? Hablando de eso, Honda Lee sabía de algunos animes sobresalientes, como Dragon Ball, One Piece, Saint Seiya y demás, todos estos fueron grandes éxitos de su vida anterior. Honda Lee se tocó la barbilla y pensó en secreto. Dragon Ball requiere volar por todos lados, esta tecnología difícil es bastante alta, no viable. One Piece está en el mar, no hay condiciones para hacerlo. Sin... Sin embargo, Saint Seiya tiene una trama bastante simple. Sí, puedo intentar editar la trama, jeje. Cuanto más pensaba, más brillaban sus ojos. De repente se rió a carcajadas y dijo, Hermano Le, ¿puedes hacer otros trajes según mis requisitos? O, oh, ¿hacer algunos más? Leang Xuan pensó por un momento y dijo, Eso no es un problema. Sin embargo, no sé qué tipo quieres. Necesitamos personalizar este traje de proyección. Después de todo, influirá mucho en los efectos si es demasiado grande o demasiado pequeño. Eso no es un problema. Se rió Honda Lee y dijo, ¿por qué tengo una idea brillante? Voy a hacer una película de animación CG. En serio. Tan Muxin estaba sorprendido. Entonces, Dalí, rápido, cuéntanoslo. ¿De qué se trata este anime? Hablando de este anime, será una larga historia. Honda Lee volvió al modo de narración. En un futuro lejano, debido a la erupción de una guerra nuclear, la mayoría de los lugares en la Tierra fueron destruidos. Solo quedaba la Tierra Sagrada, Ski City, y era el último santuario de la humanidad. Aquellos que gobernaron la Ciudad del Cielo, se les llama la eclíptica de los doce signos del Zodíaco. En las montañas cerca de Ski City, construyeron los doce templos dorados, cada uno custodiado por uno de los guerreros de los doce signos del Zodíaco. Sin embargo, frente a los desastres del mundo exterior, estos doce protectores no estaban dispuestos a abrir Ski City para permitir que más plebeyos vivieran dentro. 
Por lo tanto, la amable diosa, la personificación del pájaro Vermellón, hermana Nianwei, representó a los plebeyos para que apelaran al líder de los doce templos dorados, Lord Green Dragón, para pedirle que abriera la ciudad sagrada para que los plebeyos pudieran esconderse adentro de los desastres del mundo exterior. En realidad, se suponía que esto era algo bueno. Sin embargo, la serpiente venenosa de los doce templos estaba secretamente bajo el control de un enemigo oculto. Cuando la diosa vino a apelar, él le disparó con una flecha venenosa. Al llegar a este punto, todos todos a él al unísono. Honda Lee continuó. El veneno de la serpiente fue el más fuerte. La diosa recibió un disparo y estaba a punto de fallecer. Por suerte, a su lado, había cinco guerreros santos que la protegieron. Estos cinco santos vestían poderosas vestimentas sagradas mecánicas, y siempre habían estado luchando por la diosa. En este momento, para rescatar a la diosa, solo podían obtener la sangre de la bestia sagrada, la tortuga negra, que podría curar cualquier veneno, para curarla. Sin embargo, la bestia sagrada Black Tortoise vivía en el templo del dragón verde, el líder de los doce templos. Por lo tanto, para despertar a la diosa, los cinco guerreros santos comenzaron una lucha para irrumpir en los doce templos dorados. Cuando Honda Lee llegó a este punto, todos aplaudieron furiosamente al instante. Bueno. 162. En realidad, hablando de eso, la trama de Saint Seiya era bastante simple. Básicamente se trataba de que la diosa Atenea estaba herida y luego los cinco santos la rescataron. Y esa historia, desde un punto de vista práctico, era bastante adecuada para que Honda Lee la contara. No podía recordar esas tramas que eran demasiado complicadas. Por lo tanto, eligió la trama más clásica de Saint Seiya, los doce templos dorados. Si fue de acuerdo con el trabajo original, estas fueron las doce constelaciones y el lugar estaba en Grecia. Sin embargo, era obvio que Honda Lee era patriótico. Como planeaba reproducir Saint Seiya de su vida anterior, naturalmente, tuvo que editar los ajustes en la trama para despertar mejor la resonancia de otras personas. Por lo tanto, muy naturalmente, esta historia que contó Honda Lee ganó el gusto de todos los presentes. Ahora que había terminado de contar los antecedentes y la trama de Saint Seiya, naturalmente, el resto era la división específica del trabajo. Leang Xuan preguntó joven maestro, ¿cómo quiere que cooperemos? Hablando de eso, aunque el individualismo de Leang Xuan y su equipo fue muy fuerte, todavía estaban naturalmente felices cuando las cosas que inventaron fueron de ayuda para el joven maestro. Su tarea es muy simple. Honda Lee pensó por un momento y dijo, ¿no está diseñado el traje actual para que sea de goma? Más tarde, haré un diseño aproximado de la prenda sagrada mecánica. Luego, haz un traje basado en ese diseño. De esta manera, podemos estimular la apariencia completa del personaje, jeje. Ok. Este tipo de cosas no era difícil siempre que estuvieran dispuestos a gastar dinero en ello. Por lo tanto, Leang Xuan asintió al instante. HM, la cayó, pídele a la hermana Sisan que venga aquí por un tiempo. Honda Lee instruyó a uno de los lacayos. Solo puedo pensar en un diseño aproximado para estas prendas sagradas mecánicas, todavía necesitamos que la hermana Sisan se encargue de diseñarlas adecuadamente. Está bien. Respondió Li Yang y salió corriendo como el viento. Poco después, llegó Jin Sisan, cuyo rostro ya casi se había recuperado. Una vez que vio a Honda Lee, sonrió y preguntó. Joven maestro, ¿me necesitabas para algo? Capítulo 254. Soy MT. Ah, la hermana Sisan está aquí. Honda Lee le pidió instantáneamente a alguien que le consiguiera una silla. Luego, dijo, estoy planeando pedirte que me ayudes a dibujar una docena de diseños de armadura. Esta armadura es muy poderosa, especialmente su apariencia. Definitivamente necesita ser dorado y brillante, y es mejor si puede hacer brillar a otros ciegos. Uno debería saber que Saint Seiya no tenía una muy buena historia. Lo que realmente atrajo a los espectadores y lectores fueron las diversas prendas sagradas de diseño diferente. Esos fueron realmente el romance de los hombres. Espera un momento para que lo dibuje. 
Jondalí tomó un bolígrafo y dibujó el papel torcidamente. Hablando de eso, este tipo era una persona inútil estándar, del tipo que no era bueno en nada. Su canto era desafinado y desafinado, sus estudios solo eran pasables y básicamente no escuchaba en clase. Incluso para dibujar, apenas podía dibujar un contorno. Solo se podía ver que era un humano con armadura. Incluso sus lacayos no podían soportar ver su dibujo. La habilidad de dibujo del joven maestro es realmente asombrosa, tan increíble como siempre, ya que no puedo decir lo que está dibujando de todos modos. 163. Casi mediodía después, cuando todos ya sudaban profusamente al ver su dibujo, Honda Lee finalmente lo completó. Apenas podían decir que tenía una cabeza, dos codos y dos piernas. En realidad se parecía bastante a una caricatura. Este personaje de dibujos animados llevaba una armadura torcida, y podían reconocer aproximadamente las diversas piezas. Sorprendentemente, por la apariencia general, este dibujo sigue siendo bastante interesante. Dalí, ¿es este dibujo del símbolo del cubículo masculino del mundo futuro? Preguntó Tang Muxin. Esto, Hon Dalí dijo enojado, no te lo digo. Jeje, tu dibujo realmente apesta. Tan Muxin se echó a reír al instante adorablemente y muy feliz. Solo. Estaba bromeando. Al menos, puedo decir que si ignoramos a esta pequeña persona, la armadura todavía parece bastante única. ¿No es eso seguro? Dijo orgullosamente Hondalí, esta prenda sagrada se ve así cuando se usa. Cuando se quita, puede transformarse en la forma de un Pegaso, es realmente genial. Lo que yo un Master quiere decir es que cuando se quita esta armadura, las diferentes piezas se pueden combinar, es así. Esta vez, Jin Sisan realmente entendió. Este conjunto que dibujó el joven maestro es Pegaso, ¿hay otros? Sí, lo hay. Honda Lee asintió y dijo. También hay Cisne, Hada, Lobo y Escorpión. Tan Muxin. Lilia Nuei. Jin Sisan. El resto. Jin Sisan sintió que era un poco difícil. Joven maestro, las prendas sagradas que llevan estas cinco personas, no son del mismo tipo. No era de extrañar que ella preguntara esto. Pegaso, cisne, lobo y escorpión aún podían considerarse animales, pero ¿qué hacía allí un hada? Er, eso es cierto. Honda Lee se tocó la barbilla. Deberíamos hacerlos todos del mismo tipo. Entonces, hagamos esto, solo hagamos los animales. Aries, Pegaso, Cisne, Buey y Cáncer. Está bien, esta vez, fue un poco mejor. Jin Sisan asintió y dijo, puedo intentar dibujarlos. Oh cierto, A joven maestro, ¿quién es el personaje principal? Tengo que diseñarlo mejor. ¿El personaje principal? Honda Lee comenzó a tocar su barbilla nuevamente. En momentos como estos, uno podría decir que Honda Lee era diferente de los demás. Si se tratara de otras personas que fueron transmigradas a este mundo, definitivamente usarían totalmente la trama original. Definitivamente elegirían a Pegaso como el personaje principal. Sin embargo, Honda Lee, este super prodigo, obviamente era alguien que no jugaba con el libro. ¿Qué significado tendría copiar solo la historia de su vida anterior? Por lo tanto, Honda Lee decidió muy directamente que el buey sea el personaje principal. Buey, sí, me gusta este nombre, jaja. Incluso he pensado en el tema musical. ¿Has pensado en la canción principal? Preguntó sorprendentemente Tang Muxin, ¿cuál es el nombre de la canción principal? La canción principal se llamará Imai Muti. Como era de esperar, Honda Lee usó otra canción clásica de dibujos animados de su vida anterior. Estoy defendiendo. Den 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 mi nombre es Aimuti, un cuerpo de acero, bloqueo, esquivo, uso mi cuerpo para protegerte. Ya no. Tengan miedo, todavía estoy de pie, mis hermanas y hermanos, no les ahorren poder de fuego. Todos. Dijeron que te es fuerte, él es el honor más alto del equipo, nadie luchará por tu posición, explotará tu cosmos, te dará todo el enemigo. Ataca, no te detengas, sana, asegúrate de que soy invencible. Ot, te cubriré, no te preocupes. Muro de escudos, prepárense, todos disparen. 
Cuando terminó esta fea canción suya, todos ya se reían hasta que golpearon la mesa con las manos. En realidad, esta canción que fue adaptada del original Pegasus de Ream todavía era bastante apasionante. Sin embargo, una vez que Hondali lo cantó, el sentimiento cambió por completo, sonó como una diafonía de una persona. Afortunadamente, al menos Hondali logró transmitir la sensación de la canción. 164. Lo crucial fue la letra. A los niños pequeños definitivamente les encantaría, ya que Saint Sei ya no existía en este mundo de todos modos, nadie sabría cómo sonaba originalmente esta canción, ¿verdad? Las cosas a las que Hondali se adaptó fueron muy sencillas. Cambió la configuración, la trama y todo. Solo esta caricatura incluyó conceptos de Saint Seiya, y Amemete y Iron Man. Combinado con el trasfondo de Avenly State, fue realmente increíble y genial. Ahora que se decidió el personaje principal y la canción principal, todos se rieron por un buen rato antes de que Tang Muxin sonriera y preguntara. Dalí, eres realmente talentoso. Entonces, ¿dónde deberíamos filmarlo? ¿Y qué personajes hay en él? ¿Quién los va a representar? El lugar. Honda Lee se tocó la barbilla, pensó un momento y dijo. Solo filma en el área exterior de la montaña Tianjin. Como de todos modos vamos a construir una ciudad de ciencia ficción. Creo que podemos usar la escuela New Langxian para filmarla. Sí, podemos construir el templo dorado de los doce zodíacos allí y cavar un gran lago en el centro de la escuela. La próxima vez, Victor le puede nadar allí, jeje. Ok, parece que incluso podrían ahorrar en la escena del rodaje esta vez. Entonces, llegó el momento de anunciar el elenco. Honda Lee sonrió y contó con los dedos a las personas que conocía a su alrededor. La hermana Nian Wei, naturalmente, actuará como la diosa. Sí, Mu Xiao, actuará el tigre. El Kung Fu de Ge Serong es el mejor, actuará como la rata más poderosa. Me pregunto, si Liu Ming Xin tiene tiempo para actuar como el dragón más genial y guapo. Además, esta es el Yan. Jifen que es especialmente bueno leyendo poesía, este tipo definitivamente tiene que actuar como el pollo. Jaja, este es bueno. Entonces, entonces, fueron las personas quienes lo siguieron. Honda Lee continuó. El conductor, Tio Wang, actuará como caballo. Tendrá una escena de lucha con la diosa Pegaso. En cuanto a Xing Xin, cuando Honda Lee llegó a esta parte, miró a Tang Muxin hasta que su pequeño corazón dio un salto furioso y dijo nerviosamente: Dalí, ¿puedo actuar también? Xing Xin actuará como conejo, entonces. Honda Lee se rió y dijo: Definitivamente serás muy hermosa y adorable. ¡Genial! Tan Muxin lo animó al instante. Esta pequeña muchacha a la que le encantaba actuar con entusiasmo besó la cara de Honda Lee. La hermana Xia Oye actuará como cabra. Honda Lee continuó haciendo arreglos. Los lacayos también. Pueden encontrar un papel para actuar también. No permitiremos que personas ajenas disfruten de los beneficios. De esta manera, debería ser sobre eso, jeje. Tenían un grupo tan grande de personas aquí, básicamente había suficientes personas para llenar todos los roles. Tan Muxin preguntó, Dalí, ¿a quién estás actuando? Yo. Hon Dalí negó decisivamente con la cabeza. Soy tan frágil que no me uniré a la diversión. Supervisaré las escenas de rodaje. Deduciré el salario de quien se atreva a aflojarse, Broaya. Todo el mundo. Independientemente de eso, esta película de dibujos animados que probablemente fue la más singular y divertida en la historia de la película del Estado Celestial se decidió. Honda Lee le preguntó a Ling Xiaoyi. Hermana Xiaoyi, recuerde ayudarme a calcular el costo. Sabes que soy muy insensible a los números. Sí, joven maestro. Al pensar que pronto aparecería también en las pantallas de los cines, Ling Xiaoyi también estaba muy emocionado. Haré lo mejor que pueda para actuar en la película. En este momento, Jin Sisan había completado el primer borrador del dibujo y se lo mostró a Honda Lee. Honda Lee estaba muy satisfecho con eso. Bueno. La hermana Sisan es realmente increíble, la prenda sagrada mecánica que dibujaste es realmente hermosa. Todos se reunieron para echar un vistazo. 
De hecho, en un trozo de papel blanco, un pegaso mecánico estaba orgulloso. Aunque solo hubo unos pocos trazos de la pluma, ya podían ver su estructura principal. Estaba lleno de un sentido metálico, y cada componente también se indicó. Aunque todavía era bastante diferente de los guerreros sagrados de su vida anterior, la diferencia no era muy grande. Debajo estaba el dibujo de un humano con la vestimenta mecánica sagrada después de que se convirtió en una armadura. También se indicaron los componentes correspondientes a la forma de Pegaso. No fue una exageración decir que solo este dibujo ayudó a todos a comprender cómo era realmente la prenda sagrada mecánica de la que Hondali estaba hablando. 165. Hermana Sisan, eres realmente buena. Exclamó Tang Muxin sorprendido y dijo. Tu dibujo es excelente. Jeje, por supuesto, nuestro Dalí también es increíble. Si no fuera por él, tampoco nos habríamos conocido, hermana Sisan. Sí, nunca olvidaré que fue el joven maestro quien me salvó la vida. Jin Sisan miró a Honda Lee y sonrió. La sinceridad en sus ojos se mostró claramente. Esto hizo que Honda Lee se sintiera bastante tímido. Se sorbió la nariz y soltó una risa seca. No es nada. En realidad, realmente no fue nada. Estaba planeando nadar, jajaja, jaja. Todos se rieron al escuchar esto. Joven maestro. En este momento, Link Xiaoli, que miraba meticulosamente el dibujo, preguntó. Si hacemos el modelo de acuerdo con este dibujo, debería ser bastante fácil. Sin embargo, me temo que podría ser realmente rígido cuando lo usamos. ¿Quién dijo que vamos a hacer modelos para él? Honda Lee respondió muy naturalmente. Por supuesto, estamos usando los reales. Definitivamente tiene que ser real. De verdad. Esta vez, todos estaban asombrados. John Master planea crear prendas sagradas mecánicas reales solo para rodar una película. Capítulo 255. ¿Puedo darte un abrazo? Parte 1. Una película. Eso fue una película. Al filmar una película, nunca habían escuchado que los accesorios para filmar películas debían ser reales. Mire esas películas taquilleras locales o en el extranjero, los accesorios eran falsos, era solo que se veían bien desde el exterior, eso podría ahorrar costos. ¿Quieres configurar cosas reales esta vez? ¿Una prenda sagrada mecánica que realmente podría usarse? ¿Y sus diferentes piezas podrían combinarse? Dios mío, ¿cuánto costaría eso? Al principio, todos pensaban que Honda Lee decía que quería tirar 50 millones solo por diversión. Pero, ahora, pensando en ello, fueron los únicos que pensaron que era por diversión. Este tipo estaba planeando realmente aportar 50 millones. El problema era que no necesariamente sería suficiente. En la actualidad, sería muy bueno para una película poder ganar dinero, y un retorno de cerca del 100% de su inversión ya se consideraba un éxito de ventas. Ahora que quería invertir 50 millones en él, no sufriría muchas pérdidas. Incluso si esta película fuera increíble, podría no ser capaz de traer dinero. Sin embargo, claramente, otras personas eran otras personas, y Honda Lee era Honda Lee. Este tipo nunca. Actuó ordinariamente. Por supuesto, debe ser real. Dijo Honda Lee extrañamente. No tenemos a Chujin. Aunque la fuente de energía de su armadura de exoesqueleto será un problema, siempre y cuando solo esté creando una armadura adecuada para usar en el cuerpo, eso definitivamente no será un problema. A lo sumo, gastaremos más dinero. Oh, Dios mío, dijo Tang Muxin con desánimo. Afortunadamente, no planeas filmar un gran robot. De lo contrario, no tendrás que crear un robot real para utilizarlo como accesorio de filmación. Una vez que dijo que Tang Muxin se arrepintió instantáneamente. ¿Robot? Como era de esperar, Honda Lee se emocionó de inmediato. Definitivamente tiene que haber un robot. En el futuro, planeo filmar una película relacionada con robots. Para entonces, crearemos. Algunos juegos de robots para jugar. 166. Tan Muxin se enfureció. Dalí, solo trátalo como si no hubiera dicho nada en este momento, ¿de acuerdo? No. Hondalí negó decisivamente con la cabeza. 
tenemos que filmar una película así en el futuro. Um, um, sin mencionar a los demás, después de todo, soy alguien con el sistema. Además, acabo de aprender dos habilidades increíbles en este momento. Si tuviera que filmar una película de robots, oye, ¿por qué no creamos 100 juegos de Gundam si los desmontamos, luego los volvemos a armar? Se puede crear realmente ese tipo de Gundam en los dibujos animados. Es posible, es posible. Guaya, no sé cuánto costarán 100 juegos de Gundams ordinarios. Por supuesto, con respecto a lo que Honda Lee acaba de decir sobre el robot, todos lo trataron como si estuviera bromeando. De todos modos, no necesitan preocuparse por esto, ya que no se puede crear sin importar cuánto dinero se haya gastado, ¿verdad? Ahora que la película había sido confirmada, Leang Xuan y los demás también entendieron la dirección principal de su investigación a partir de ahora. Esto no contaba como una interferencia con su investigación independiente, ya que solo había cambiado ligeramente el método de su investigación. Podrían prever que después de haber completado su investigación, para entonces, esta película definitivamente sería muy agradable de ver después de haber sido filmada. Ah, vamos a echar un vistazo. Honda Lee se puso de pie y se estiró, pero poco después quedó atónito. Chuyin, ¿cuándo llegaste? ¿Por qué no me di cuenta? Lin Chuyin estaba parado detrás de todos como un fantasma, sin darse cuenta de que se parecía a un fantasma que parecía asustar a la gente. Acabo de llegar. Vi que estabas hablando, así que esperé un rato. Uh, mi laboratorio ya ha sido trasladado aquí. Está allá. Luego, señaló convenientemente, y Hondalí solo echó un vistazo antes de que él se derrumbara por completo. La razón por la que Honda Lee se rompió por completo fue porque Chuyin realmente había mudado su laboratorio. Mira esas piezas de repuesto por todo el piso, mira esas placas de acero que se han apilado, mira a los motores que actualmente están reconstruyendo el laboratorio, mira ese laboratorio que casi solo tenía la puerta. No moviste todo el laboratorio aquí junto con las paredes, ¿verdad? Honda Lee casi se pone nervioso. No hay necesidad de hacer otra casa de hierro por aquí. Incluso si quieres, no tienes que moverlo al salón principal. Uh, Lin Chuyin pensó por un momento, luego inclinó la cabeza y preguntó extrañamente. ¿Hay algo malo con eso? Sí, sí. Hablando de eso, ¿era cierto qué tenía de malo? Instalando un laboratorio de hierro en el cuarto piso aquí, parecía que realmente no tenía nada de malo. Honda Lee pensó por un buen rato y aún no pensó en cómo responderle. Por lo tanto, por desgracia, solo podía decir impotente. Está bien. De todos modos, las cosas ya han llegado a este punto, solo déjalo así por ahora, entonces. Uh, eso es bueno. Lin Chuyin miró a su alrededor, y poco después, estaba muy satisfecha con este lugar, lo cual era raro para ella. Ella dijo. Se ve bien por aquí, hay muchos tipos de equipos, muchos que siempre he fallado en conseguir. Mientras hablaba, caminó hacia el costado de un traje de proyección de nodo de realidad virtual, lo levantó y lo examinó. Después, ella preguntó extrañamente, ¿traje de proyección de nodo de realidad virtual? ¿No afectarán tantos conectores al movimiento? Sí. ¿Demasiados conectores afectarán el movimiento? Al escuchar lo que dijo Lin Chuyin, Honda Lee y Leang Xuan quedaron atónitos al instante. Como se esperaba, ella era la GX super tecnológica. Una frase de ella había señalado el mayor problema con este traje de proyección de nodo de realidad virtual. Con tantos nodos y conectores que literalmente llenaban todo el traje, inevitablemente causaba demasiado cableado y, por lo tanto, la persona que usa este traje no podría para moverse libremente. Esto, la cabeza de Leang Xuan estaba llena de sudor. Anteriormente habíamos investigado cómo definir mejor la imagen del personaje, por lo tanto, nunca nos habíamos centrado en este aspecto. Anteriormente, el experimentador tampoco tenía que hacer grandes movimientos, así que, así que, habíamos descuidado este aspecto. Honda Lee, mientras tanto, preguntó apresuradamente, Chu Jin, ¿tienes alguna buena idea? 167. Uh, es muy simple. 
el GEC tecnológico cuyo coeficiente de inteligencia era tan alto como 180, miembro de la Asociación Internacional del Santo Grial, expresó que esta pregunta ni siquiera contenía la más mínima dificultad. Combine todos los cables que conectan los nodos a la placa principal y luego conéctelo de forma inalámbrica. Al igual que ese dispositivo que configure esa vez. Sin embargo, debe tener cuidado al combinarlos. Una vez que estropee el cableado, será muy problemático y ponerse el traje puede hacer que las extremidades se tuerzan fácilmente. Lo intenté una vez antes, pero debido a que mis herramientas no eran lo suficientemente delicadas, no he podido tener éxito. Hacia el final, agregó, sin embargo, las herramientas aquí son muy completas. Quiero intentarlo unas cuantas veces más. Ella habló casualmente, pero todos los presentes brillaron de alegría mientras escuchaban. Como se esperaba, Lin Chuyin fue increíble. Mire esta idea suya. Cambie el cableado a inalámbrico. Fue fácil de decir, pero no fue fácil llegar a esta idea. Al menos, Hondal y el resto nunca habían prestado atención a esto. Entonces, Liang Xuan, para entonces, estaba completamente convencido. Señorita Lin Chuyin, ¿todavía tiene más sugerencias? Recuerde dejar más agujeros en este traje de goma, dijo Lin Chuyin con suavidad. O de lo contrario, estará cargado. Las lágrimas de Liang Xuan le cayeron por la cara. Jeje, vale, vale, no hablemos de esto por ahora. Honda Lee sonrió mientras tiraba de la mano de Lin Chuyin y dijo. Ve, ve, vamos a echar un vistazo. El equipo que investiga sobre programación de voz ha llegado. No tuvimos la oportunidad de saludarlos en este momento. Has venido en el momento justo. Uh, está bien. Lin Chuyin no era consciente del hecho de que Honda Lee estaba tirando de su pequeña mano blanca. De hecho, ella no tenía el deseo de defenderse de esta acción suya. Si alguien más se hubiera atrevido a hacerlo, sería 30,000 voltios sin duda. Al instante, el grupo se dirigió al equipo de programación de voz y Hondalí se acercó a saludarlos. Hola, a todos. No he tenido la oportunidad de saludar a todos anteriormente, jeje. Les pido perdón, hermanos, mayores. Este fue el equipo enviado por el tío Chief. Por su bien, tengo que darles cara con seguridad. Este equipo solo tenía ocho personas y, actualmente, estaban sentados frente a una computadora haciendo programación. La persona a la cabeza vio venir a Honda Lee, se levantó apresuradamente y sonrió mientras se presentaba. Saludos, joven maestro Dalí. Soy Du Chao, actualmente el jefe de este equipo. Este Du Chao estaba vestido normalmente, era bastante delgado y, por lo tanto, parecía bastante delgado. En su delgado rostro creció un bigote que no era muy grueso. Una mirada a él en cambio lo haría parecer un tío pervertido. Hola, hola. Honda Lee apresuradamente extendió la mano y le estrechó la mano, mientras sonreía y decía. Todos ustedes han trabajado duro. Jeje, es un asunto pequeño. Du Chao invitó a Honda Lee y al resto a tomar asiento. Luego, instantáneamente informó el progreso. En la actualidad, la programación tomará aproximadamente tres semanas, y será principalmente la programación de la programación del tono de voz. Después de todo, la composición del idioma en nuestro estado celestial es muy complicada, y hay una gran diferencia entre el tono de voz utilizado para decir diferentes palabras. Por lo tanto, este paso es el más problemático de todos. Los tipos de voz en la parte posterior serán más simples. Simplemente podemos seleccionar uno adecuado para insertarlo y utilizarlo. En, eso es bueno, eso es bueno. Honda Lee sonrió de alegría. Tres semanas son agradables, no tengo prisa de mi parte. Hermanos mayores, tómelo con calma. Queremos calidad, debe haber calidad, o no. En definitiva, la calidad definitivamente no será un problema, joven maestro Dalí. Puede estar seguro de, eso. Mientras hablaba, tocó sigilosamente la pierna de Honda Lee y luego dijo con un significado oculto. Todos estamos trabajando para nuestro líder, definitivamente no habrá problema. Lo que quería decir era que todos estaban trabajando para la nación. Por lo tanto, todos eran familia. La familia nunca se engañaría. 
Sí, sí, sí. Al escuchar lo que dijo, Honda Lee recordó al instante esa pieza en su casa que decía. Derroche por el fortalecimiento del estado celestial. Por lo tanto, sonrió de oreja a oreja. En el futuro, solo dime si necesitas algo, no te pares en la ceremonia. Te garantizo que todos estarán satisfechos. 168. Estoy malgastando las órdenes de arriba. Por lo tanto, estoy absolutamente seguro de ello. Por desgracia, justo entonces, Lin Chuyin dijo algo que rompió el corazón de todos. Entonces, ¿puede llorar? El tono de Lin Chuyin era insípido como de costumbre, pero hizo que el corazón de todos doliera mucho. ¿Se puede reír? Esto, al escuchar las palabras de Lin Chuyin, Honda Lee se sorprendió por un momento. Poco después, dijo ferozmente. Ella puede, definitivamente puede. Mientras hablaba, Honda Lee miró a Du Chao. Normalmente se comportaba de una manera feliz, pero esta vez, dijo con rara seriedad, gran hermano Du, pase lo que pase, debe ser capaz de reír y llorar. Seguro. Entiendo, entiendo. Du Chao también se sorprendió por las palabras de Lin Chuyin. Por lo tanto, asintió resueltamente y dijo, definitivamente lo hará. Seguro. Chu Jin, Honda Lee caminó lentamente frente a Lin Chu Jin, mientras extendía sus brazos y tenía la sonrisa más inocente en su rostro, mientras decía suavemente, ¿Puedo darte un abrazo? Capítulo 256. ¿Puedo darte un abrazo? La segunda parte. ¿Puedo darte un abrazo? Si estas palabras hubieran salido de la boca de otra persona, definitivamente parecería un pervertido tratando de aprovecharse de una linda chica. Sin embargo, cuando salió de la boca de Honda Lee, solo hizo que la gente se sintiera como este tipo. Definitivamente no tenía ningún deseo en él, y definitivamente fue un abrazo de pura amistad, definitivamente no aprovecharse de una chica. Incluso Tang Muxin no pensó en objetar esto. No hace falta decir que fue un milagro. Por supuesto, la reacción de Lin Chuyin también podría contarse como un milagro. Uh, está bien. Lin Chuyin inclinó la cabeza, sus dos largas colas de caballo celestes inclinadas hacia un lado, y solo su voz sonaba suave como siempre. Entonces, ¿qué debería hacer? No necesitas hacer nada. Honda Lee dijo suavemente. Simplemente relaja tu cuerpo. Uh, está bien. Lin Chuyin permaneció allí en silencio y no se movió ni una pulgada, mientras miraba a Honda Lee con ojos brillantes sin ningún pensamiento distractor. Honda Lee la abrazó suavemente. Era muy puro, muy amigable, sin el más mínimo deseo. Era tan puro como un trozo de papel blanco. Al, igual que el cielo azul claro y el agua que acababa de ser destilada. Los dos se abrazaron suavemente. No tenía nada de impuro, ese sentimiento era como dos verdaderos buenos amigos que finalmente se conocieron después de estar separados por muchos años. Uh, este sentimiento. Lin Chuyin no hizo ningún movimiento, ya que dejó que Honda Lee la abrazara suavemente, pero murmuró. Es como un sentimiento muy cálido. ¿Es esto un amigo? Sí. Mientras abrazaba suavemente a Lin Chuyin en sus brazos, Honda Lee dijo suavemente. Somos buenos amigos, y esto nunca cambiará. Este sentimiento parece muy cómodo. Lin Chuyin estaba bastante indeciso. Sin embargo, este sentimiento solo duró poco tiempo. Poco después, Lin Chuyin murmuró de nuevo, sin cambios en los latidos del corazón, sin cambios en la temperatura corporal, pero, ¿por qué siento que me gusta tanto? Lin Yanwei se cubrió la boca. 169. Tan Muxin había estallado hace mucho tiempo en un torrente de lágrimas. Lin Chuyin, esta diosa, nadie sabía que lo que realmente perseguía era ser como una niña común con sentimientos de felicidad, tristeza, ira y alegría. Ella solo quería llorar o reír una vez. Esto era todo lo que ella deseaba. Lamentablemente, no se pudo cumplir. Mejorará en el futuro, murmuró Honda Lee. Porque somos amigos, somos los mejores socios. Uh, está bien. Lin Chuyin pensó por un momento, y poco después, ella giró su cuerpo. No era que odiara a Honda Lee, era solo que necesitaba encontrar algo que pudiera hacer de nuevo. Muy bien, se está 
Haciendo tarde, necesito organizar mis cosas. ¿Puedes ayudarme? A joven maestro. Los lacayos de Hondali a su alrededor miraron a Hondali con gran anticipación. Mientras diera la orden, definitivamente ayudarían a Lin Chuyin a resolver todos los problemas. Todos, vayan y ayuden, Honda Lee de repente rugió de risa. Porque somos amigos. Somos socios. Ja ja ja, todos, ve, ve ahora. Al escuchar las palabras de Honda Lee, todos corrieron escaleras arriba. Cuanto más gente, mayor es la fuerza. Esas configuraciones que Lin Chuyin había traído estaban perfectamente organizadas. Cada configuración se colocó en el lugar más adecuado de acuerdo con las instrucciones de Lin Chuyin, y no hubo el más mínimo desorden. La habitación que originalmente había sido difícil de entrar ahora estaba tan limpia como una habitación preparada para los recién casados, y el piso se limpió hasta el punto en que una mosca se habría roto la pata si aterrizara sobre ella. Uh, de hecho se ha limpiado más rápido que yo haciéndolo solo. Lin Chuyin miró a su laboratorio y sintió que había algo que era ligeramente diferente. Se ve mejor ahora. ¿Es esto amigo? Ja ja ja, sí, sí. Honda Lee colocó su brazo eufóricamente sobre el hombro de Lin Chuyin, y sintió que era duro y rígido. Si no, ¿por qué habría un dicho que con amigos, puedes viajar por el mundo? Sin amigos. Es difícil incluso moverse una pulgada. Somos buenos amigos. En, somos amigos. Lin Chuyin inclinó la cabeza y pensó por un momento, luego preguntó. Entonces, ¿en qué puedo ayudarlo? ¿Sí? Al escuchar esto, Honda Lee negó decisivamente con la cabeza. Los amigos no necesariamente pueden ser de ayuda, es decir, como pongo esto, siempre y cuando estemos felices juntos, es suficiente. En cuanto a si necesito tu ayuda, depende de la situación. Sin embargo, se tocó la barbilla y pensó un momento. Luego, de repente dijo, sin embargo, parece que hay algo que podemos poner en marcha. Chu Jin, ven conmigo. Honda Lee tiró de Lin Chu Jin de la mano y se fue. Mientras caminaba, exclamó, hermana Sisan. Hermana Sisan. Uh, ¿qué pasa? Preguntó insípidamente Lin Chu Jin. Lo sabrás una vez que vengas, sonrió Honda Lee y dijo. Definitivamente estarás interesado una vez que lo veas. Con los dos a la cabeza, el grupo regresó al lado de Jin Sisan, como Honda Lee le preguntó, hermana Sisan, préstame ese dibujo que dibujaste. Chu Jin es muy capaz, definitivamente podrá hacerlo. Está bien. Jin Sisan nunca tuvo la menor objeción contra las palabras de Honda Lee. Al instante le entregó a Honda Lee la prenda sagrada mecánica de Pegaso que había perfeccionado. Joven maestro, échale un vistazo. Es mejor esta vez. En, no está mal. Bien. A Honda Lee le gustó mucho la prenda sagrada mecánica de Pegasus después de que se perfeccionó. Es esto, entonces. Jaja. Ja. Poco después, se lo pasó a Chuyin. Chuyin, mira y ve si puedes crear esto. La prenda sagrada mecánica de Pegasus ahora tenía una apariencia aerodinámica en todas partes, con la textura de hierro pesado, combinada con las finas rayas negras en la parte superior. Se veía preciosa. Jin Sisan fue realmente un profesional en esto. 32 le gusta a ella. Uh, esto debería ser factible. Como GEC tecnológico, a Lin Chuyin le gustaba mucho este tipo de cosas. Cuanto más lo miraba, más le gustaba. Este era un sentimiento bastante raro para ella. Esto no es tan malo, y se ve mejor que el mío. En, se puede hacer con solo un poco más de trabajo. Puede transportar un voltaje de 30,000 con una pistola de megapartículas. Si hay suficiente espacio, puede transportar otra pistola superelectromagnética. Sin embargo, si lleva la pistola superelectromagnética, tiene que estar conectada con cables de alta tensión, y es más peligroso. Honda Lee, Lin Yanwei, Tan Muxin, Leang Xuan, y el resto. 170. No seas tan violento a... Ah. Honda Lee casi se volvió loco cuando dijo. Chu Jin, no podemos pensar en armas una vez que vemos este tipo de cosas, da mucho miedo. ¿Y todavía quieres conectar cables de alta tensión? 
Esta es una cáscara de hierro. Si conectas cables de alta tensión, te electrocutarás hasta morir. Uh, dijo Lin Chuyin de hecho. Por eso dije que es más peligroso. Lo miró por un rato otra vez, y luego, levantó su mano derecha y dijo suavemente, en mi nombre. Después de lo cual, Leang Xuan, que estaba a un lado, casi fulminó con la mirada hasta que se le cayeron los globos oculares. Una armadura de exoesqueleto apareció en el brazo de Lin Chuyin. Aunque este conjunto de armadura de exoesqueleto todavía se veía bastante desordenado y estaba lejos de la forma aerodinámica que Jin Sisan había dibujado, Leang Xuan estaba muy seguro de que esto era solo porque esa chica con el cabello azul y dos coletas no lo hizo ese día, o solo había diseñado un exterior que no se veía tan bien. Después de todo, no hay muchas personas en el mundo con el talento de Jin Sisan para dibujar. Lin Chuyin miró su mano derecha, luego la comparó con el dibujo de Jin Sisan. Poco después, ella dijo, se puede fabricar una gran parte de ella, pero la apariencia exacta necesita ser cambiada. De lo contrario, según su aspecto, habrá muchas partes clave que no podrán moverse libremente. Más o menos serían los dedos, codos, hombros, piernas, etc. Además, hay muchas partes aquí que deben convertirse en partes independientes. De lo contrario, dañará a las personas. Finalmente, ella concluyó. En conclusión, se puede fabricar. Se puede fabricar. Lin Chuyin dijo que se puede fabricar. En ese caso, realmente se puede fabricar. Con ese gran cerebro suyo que era comparable a una calculadora, no habría ninguna posibilidad de que ella mintiera al respecto. Honda Lee sonrió de alegría cuando escuchó eso y dijo con deleite. Es bueno que se pueda hacer, jeje. Pero no nos preocupemos por esto, tómelo con calma, no se esfuerce demasiado. Mientras hablaba, se levantó y le devolvió el dibujo a Jin Sisan. Estiró un buen rato y luego dijo. Vamos, ya es mediodía. Todos, vamos a comer. Después de la comida, podemos dar un paseo esta tarde. Hermanos, vamos. En pocas palabras, almorzaron. Después del almuerzo, Honda Lee dejó escapar un eructo satisfecho, sonrió y dijo. Muy bien, vamos a buscar a Víctor Cle para jugar. También deberíamos hablar sobre algunos asuntos serios hoy. En, la... Hermana Nianwei, la hermana Kai, ven también. Vamos a buscar al jefe de la compañía del director Lin para negociar nuestra transacción. Este super prodigo Honda Lee realmente dijo que manejaba asuntos serios. Esto fue realmente un milagro. Por un momento, todos quedaron asombrados. Sin embargo, Lin Nianwei sabía lo que estaba pasando. Por lo tanto, ella sonrió y dijo: Todos, vayamos juntos. Young Master va a hacer algo grande. Ahora que Lin Yanwei había hablado, ¿quién se opondría? Por lo tanto, el grupo fue instantáneamente al lago Fengyuan para obtener la tortuga grande, luego se dirigieron hacia el área exterior de la montaña Tianjin. Muy rápidamente, llegaron al conjunto de producción de Lin Ao y el resto en la montaña Tianjin. ¿Cómo? Era de esperar, para entonces, ya había un hombre de mediana edad bien vestido y bien educado con gafas de sol con bordes dorados esperando allí. Una vez que vio venir a Honda Lee y al resto, se apresuró a darles la bienvenida. Estiró la mano y dijo, el joven maestro Dalí ha llegado, saludos, saludos. Soy el CEO, de Penguin Films, Lao Denin. He oído hablar del gran nombre del joven maestro Dalí hace mucho, mucho tiempo. Hablar de que Honda Lee es un super prodigo ahora, no parecía un término despectivo. Por lo tanto, Lao Denin no tenía muchas reservas. Jeje, usted es muy amable, director Lao. Honda Lee y el resto fueron a buscar un lugar para sentarse de manera alegre. Entonces, Honda Lee fue directo al grano. Director Lao, el director Lin debería haberle contado lo que está sucediendo hoy, ¿verdad? 171. Sí. Después de que Lao Demin se sentó, se ajustó las gafas y preguntó con escepticismo. Lo que quiere decir el joven maestro Dalí es pedirle a nuestras películas de Pengui que se fusionen con Kaiwei Entertainment. Esta. Sí, así es. Hon Dalí asintió y dijo con una sonrisa. Para decirlo de esta manera, estoy a favor de la tecnología de su empresa. 
el director Lin también se lleva bien conmigo. Por lo tanto, tuve esta idea. ¿Qué? ¿Le parece, director Lao? Entonces, Lao Demin preguntó cuidadosamente. Después de la fusión, ¿cómo se llamaría la compañía? Además, ¿cómo hacemos los arreglos con respecto a las decisiones administrativas relacionadas con el director ejecutivo, etcétera? Capítulo 257. Dios de la fortuna Honda Lee. Hablando de eso, no hubo un gran problema con la fusión. Lo que realmente preocupaba a la Odemin era quién sería el jefe. Ahora era bastante difícil hacer negocios en la industria del cine y el entretenimiento. Ante el bloqueo tecnológico de Hollywood, el costo de hacer una película había aumentado. Además, en estos pocos años no hubo muchos grandes éxitos. No fue fácil encontrar la espada del cielo y el sable de dragones. Mundo pugilístico. Además, se hizo en colaboración con Honda Lee. No fue una exageración decir que el crecimiento de las ventas de Penguin Films ahora era bastante pesimista. Si hubiera sido optimista, Lao Deming no habría perdido el aliento hablando con Honda Lee aquí ahora. Después de todo, nadie desearía que su propia empresa fuera tomada por otros, ¿verdad? Sin embargo, el problema era que este superprodigo Honda Lee, en este momento, era realmente demasiado grande. Honda Lee puso en marcha las ocho primeras clasificaciones del recuento de descargas en el sitio web para compartir vídeos o call, y los detalles de seguimiento ni siquiera habían sido contados todavía. En la colaboración en The Avenue Word and Dragon Saber, Pugilistic World, Honda Lee también fue quien alteró el guión. Línea Nuei, la diosa número uno en el estado celestial, se hizo famosa por Honda Lee, y Ian Singer había aumentado la popularidad de más de 10 celebridades que anteriormente no eran figuras conocidas a la vez. Ante tanta presión, Lao Demi tuvo que ceder. No tenía elección. Si Honda Lee tuviera la menor infelicidad y decidiera hacer la película él mismo, realmente estaría en la ruina para entonces. Por lo tanto, una vez que dijo esto, el pequeño corazón de la Odemin latió rápidamente, como si hubiera un pequeño ciervo dentro. Oh, eso es simple. Respondió Honda Lee de hecho. Mi hermana Kai será la directora. Esto. Las manos de la Odemin comenzaron a temblar instantáneamente. Joven maestro Dalí, mire la escala de nuestra compañía. Después de esta fusión, ya no me pertenecerá, ¿crees que estaré de acuerdo? Lo que quería decir era obvio. Si no me vas a convertir en el director, entonces no llevaré a cabo la fusión. Prefiero ser la cabeza de un perro que la cola de un león. Después de todo, estoy a cargo, y al menos mis palabras tienen peso. Si tuviera que dirigirse a Sanka y como director después de la fusión, ¿no sería como entregarle toda la compañía a otra persona? Sin embargo, Honda Lee ignoró totalmente lo que pensaba y lanzó directamente una bomba pesada. Es. Entonces parece que solo puedo encontrar a alguien más para esta película en la que planeo invertir 50 millones. 172. 50 millones. La Odemi se congeló al instante. Había trabajado muy duro para encontrar patrocinadores, y solo había obtenido 10 millones para esta película de la espada del cielo y el sable de dragones. Mundo pugilístico originalmente llamada Perseguidor del Viento. Al final, este joven al frente le había contado, le dijo que planeaba invertir en una película por valor de 50 millones. Por lo tanto, Lao Demi estaba muy deprimido ahora. Porque realmente podía sentir una profunda sensación de peligro. Dejando a un lado otras cosas, si este hijo pródigo colaborase con otras compañías, entonces esa compañía definitivamente aumentaría de la noche a la mañana, hasta un punto donde su popularidad se dispararía al máximo. La Odemi estaba definitivamente seguro de que la alineación de casting para esta película sería más grandiosa de lo que jamás podría imaginar. Especialmente desde que había escuchado esa elevada declaración de Honda Lee anteriormente. ¿Por qué Hollywood debe estar en América? Ahora que lo vio, el joven maestro Dalí realmente estaba planeando hacer películas. Con ese rico fondo. Suyo, las ideas a menudo inesperadas de este hijo pródigo, y junto con la inversión estimada de 50 millones, ¡qué diablos! Incluso si él no fuera la primera persona a cargo, solo con esta película, sería capaz de obtener muchos beneficios también. 
Desde que había venido hoy, Lao Deng ya estaba preparado para aceptarlo. Era solo que no pensaba que sería derrotado por una sola oración sin siquiera el coraje de negociar los términos. Muy bien. Lao Deming asintió ferozmente. A joven maestro Dalí, ¿qué beneficios puedo obtener después de la fusión? La gente moriría por dinero, al igual que las aves morirían por comida. Naturalmente, tenía que dejar en claro lo que ganaría con esto. En el futuro, para las películas que hago, usted y su equipo obtendrán la mitad de los dividendos. Hon. Dalí declaró directamente un término que era completamente irresistible. No es necesario desembolsar. Ni un solo centavo. Lao Demin se arrodilló de inmediato. Gracias mi señor. Había aprendido esto por ahora también. Jeje, no perderás trabajando conmigo. Hon Dalí rugió de risa. Hermana Kai, cuéntale sobre la película que voy a filmar. Actualmente, este de Aven es Word and Dragon Saber. Pugilistic World está a punto de entrar en la parte posterior de la fase de producción, ¿verdad? Una vez que se complete esta película, comencemos nuestro proyecto. Hablando de eso, este Lao Demi era realmente una persona bastante magnánima. De lo contrario. Realmente no habría sido capaz de llevar a Penguin Films a los primeros lugares en Avenly State en solo unos pocos años. Muchas veces, la audacia y la decisión fueron las claves para hacer negocios. Los indecisos a menudo, pierden buenas oportunidades. Por lo tanto, Lao Demin estaba obviamente muy feliz ahora. Porque una vez más demostró la validez de la frase No hay tal cosa como sufrir pérdidas al trabajar con John Master. Cuando Sankai le contó sobre la esencia de lo que era la película, película de animación CG que Hondali era yendo a filmar, los guerreros sagrados de la diosa, Lao Demi sabía que había hecho la apuesta correcta. Poco después, estalló en sudor frío como si se hubiera agotado toda su energía. Los guerreros sagrados de la diosa protagonizaron a Linia Nuei, Black Tortoise, Mu Xiao, G01, Liu Ming Xin, Liang Jifen, Wang Ming Yu, así como en los lacayos de Hondali. El principal GX Super, tecnológico de la historia, Lin Chu Jin, iba a ser el ingeniero de la producción de las prendas sagradas. El presupuesto estimado fue de hasta 50 millones, y podría decirse que es la película con mayor inversión en el país en los últimos años. Además, el escenario fue elegido para estar en la ciudad de la escuela de ciencia ficción que Honda Lee iba a construir, el campus de la ciudad de New Lanxian, 173. La vestimenta sagrada era real, el campus de la ciudad era real, y junto con la tecnología de proyección de realidad virtual y después de algunas mejoras por parte del equipo de producción de animación, se podía decir que, aunque esta era una película animada, todo dentro era real. Con respecto a tal película, Lao Demi se sorprendió por primera vez hasta que su corazón casi dejó de latir, y luego, estaba tan feliz que su corazón casi saltó. Esto estaba enfermo quien hubiera pensado que Joe Master planeaba gastar tanta fortuna en la realización de su primera película. Casi podía imaginar que no es necesario tener en cuenta la historia y otras cosas, ya que la cantidad de dinero invertido solo en el dinero, junto con las cosas establecidas por Joe Master, definitivamente podría asustar a toda la industria del cine. Había tomado una decisión tan sabia al aceptarla directamente anteriormente. Por lo tanto, después de que Lao Demi se enteró de todos los detalles, su mirada cuando miró a Honda Lee era completamente diferente ahora. En el futuro, lucharé hasta el final contra cualquiera que me diga que el maestro Honda Lee es un hijo pródigo. ¿Cómo podría ser un pródigo? Obviamente es un dios de la fortuna enviado a la tierra por el emperador de Jade. Por lo tanto, la actitud de Lao Demi al hablar con Honda Lee ahora hizo que todos dudaran de su audición. Joven maestro, debes tener sed, ¿verdad? Le pediré a alguien que te haga un té a la vez. ¿Qué sabor te gusta una vez que lo diga, se enviará instantáneamente. Si no te gusta el té, el café o el jugo de fruta también está bien. Olvídalo. Honda Lee hizo un puchero. Deja de hablarme de cosas inútiles. Oh cierto, acabo de pensar en algo. ¿Qué es, por favor dilo, joven maestro? La actitud humilde de Lao Demi era como la del lacayo más leal de Hondali. En, ¿sabes dónde conseguir minerales? 
Mejor si es del tipo que tiene piedras preciosas, preguntó Honda Lee. La razón por la que le preguntó a Lao de Ming fue que, dado que este tipo era alguien que hacía películas, definitivamente habría estado en muchos lugares, incluso si no hubiera dado la vuelta al mundo con su equipo de producción, al menos sabría dónde para obtener este tipo de cosas. Acababa de adquirir dos habilidades. La primera fue la habilidad de descomposición, ensamblaje y transformación de la máquina, que ya se había probado y era bastante impresionante. El segundo fue el procesamiento de gemas, la incrustación y la mejora mágica, naturalmente tenía que probarse adecuadamente. Minerales. Piedras preciosas. Al escuchar lo que dijo Honda Lee, Lao Deming pensó cuidadosamente por un momento, y de repente dijo. Si no lo he entendido mal, John Master puede visitar el distrito de Qingwu en la ciudad de Beijing, cerca del norte de la ciudad de Tianjin. Debería tener lo que John Master quiere. ¿Distrito Qingwu en la ciudad de Beijing? Hay muchos minerales allí. Honda Li estaba bastante confundido por las palabras de Lao Deming. Es, hay un mercado de apuestas de piedra allí, es muy adecuado para John Master. Lao Deming sonrió, y dijo. ¿Apuestas con piedras? Honda Lee estaba lleno de preguntas en su cabeza. ¿Qué es eso? ¿Está relacionado con el juego? ¿Es divertido? Tenía que aclarar esto. Este gran sistema pródigo suyo prohibió al anfitrión jugar. Este juego de piedra, era como comprar la lotería. Eso fue muy problemático. No podía tocarlo con seguridad, quién sabe qué pasaría si sus puntos continuaran siendo deducidos. Sí, es un juego de piedra. Su fondo es bastante grande. Se refiere a que, cuando se extraen las piedras preciosas de Jade, etc., hay una capa de aire comprimido, por lo tanto, no sabemos si lo que hay dentro será bueno o malo. Tenemos que abrirlo antes de saber si el Jade que compramos es bueno, esto se llama apostar con piedra. El grosor de la capa exterior depende del nivel de extensión de su aire comprimido. Sí. La extensión del aire comprimido es alta, la capa será gruesa. Una pieza de jade puede tener un buen exterior debido a su materia prima y corteza de color. Sin embargo, aunque puede aparecer un color verde en el primer corte, es posible que en el segundo corte, el color verde desaparezca. Esto es algo que sucede comúnmente. Lejos de la mina, la probabilidad de hacerse rico con apuestas es solo de una en 10. 174. Mil, mientras que la probabilidad de hacerse rico en las montañas de Jade es mucho mayor. Después de que el valor del Jade se dispare, lo harán rico de la noche a la mañana. Pero la mayoría de ellos fracasan al final. Después de que Lao Deming terminó de introducir el juego de piedra, echó un vistazo a Honda Lee. Sin embargo, joven maestro, creo que no debería haber ningún problema si te dedicas a este juego de piedra. ¿No era eso obvio? ¿Qué miembro de la clase alta en la ciudad de Tianjin no sabía que la suerte de este pequeño hijo pródigo de la familia Hong era extremadamente buena? En este caso, Honda Lee estaba bastante abatido. Este juego de piedra parecía casi lo mismo que la lotería, y se levantaba o se hundía en ambos sentidos. Si se desplomaba, significaba que no había piedras buenas, y todos sus esfuerzos serían en vano pero si aumentara y el sistema dedujera instantáneamente unos pocos millones, ya no tendría que vivir más. Pero, ¿cómo sabía Lao Deming sobre esto? Al ver que Honda Lee era un poco escéptico, dijo apresuradamente. Suspiro, qué pena, mi suerte es mala. Normalmente también me gusta participar en algunas apuestas, pero perdería al menos nueve de cada diez apuestas. Especialmente la última vez, perdí una piedra en bruto y perdí más de 500,000. Con John Master aquí hoy, ¿por qué no vamos a probar suerte? ¿Una apuesta le costó más de 500,000? El tono de la ODM hizo que pareciera un asunto insignificante, este tipo definitivamente planea aprovecharse de mí. Sin embargo, lo que dijo la ODM le recordó a Honda Lee. La diferencia de una apuesta pequeña y una grande sobre las piedras. Lo que significaba era que, si quieres jugar en grande, puedes jugar en grande. Pero si quieres jugarlo, pequeño, no hay problema también, todo depende de ti. 
Esto es mucho más fácil primero, iré a probarlo y compraré una piedra de 10.000 yuanes para jugar primero. Entonces no habrá problema. Wow. Director Lao, realmente eres algo, jaja. Honda Lee actualmente estaba muy contento. Entonces, vamos. A echar un vistazo ahora. Tengo mucha curiosidad por cómo se juega este juego de piedra. Joven maestro, ¿de verdad quieres ir? La Odem obviamente no pudo reaccionar por un tiempo, mientras pensaba. Esas pocas palabras que acabo de decir convencieron al joven maestro, este gran hijo pródigo con gran suerte. Guaya, yo un master es increíble. Como se esperaba, solo habrá beneficios al seguir a yo un master. Capítulo 258. El ídolo en el mundo de los pródigos. Como ya se decidió que irían a apostar con piedras, el grupo partió al instante. Honda Lee chasqueó los dedos, sonrió y dijo, como todavía es temprano, ¿por qué no vamos allí y echamos un vistazo? De todos modos, el viaje no está demasiado lejos, probablemente llegaremos allí en poco tiempo. Eso es bueno, joven maestro. Por favor, ve primero, iré a buscar el auto ahora mismo para guiarte por el camino. Por ahora, la Odemin había confirmado que Honda Lee era el dios del dinero. Por lo tanto, fue extremadamente serio en sus palabras y acciones. De todos modos, parece que no tendría que gastar dinero para el juego de piedra de hoy, y también podría disfrutarlo junto con él. Quien no fue por algo tan bueno fue un tonto. Obviamente, la Odemin no era tonto. Por lo tanto, el grupo se subió instantáneamente al automóvil y se produjo un pequeño incidente en el medio. Honda Lee siempre había querido probar las habilidades del sistema a través del juego de piedras, luego recordó que ya había usado previamente esas habilidades de 175, descomposición, ensamblaje y transformación de la máquina. Una vez que pensó en estas dos habilidades, quiso probarlas con estos pocos autos. Si desmontara cientos de estos ángeles de oración y volviera a montar un nuevo ángel de oración verdadero, no sería genial. Desafortunadamente, solo podía pensar en eso. No era que no pudiera desembolsar el dinero, el problema era que sus puntos de habilidad no eran suficientes para desmontarlos. Por desgracia, Honda Lee solo pudo entrar impotente al ángel elevado, ¿Qué diablos, en el futuro, debe reconstruir este automóvil. De todos modos, el grupo finalmente había viajado por el camino hacia el lugar de juego de piedra. En el auto, Tan Muxin tiró sigilosamente del brazo de Hong Dalí con anticipación en sus ojos mientras preguntaba, Dalí, ¿no ganarás una fortuna apostando en piedras? Es un juego de piedra, lo he escuchado antes, es muy emocionante. Depende totalmente de la suerte. Siempre has tenido mucha suerte. Para. Entonces, solo puede elegir y comprar los valiosos. Mientras ganes una apuesta, te harás rico. Oh, Honda Lee sollozó despreocupadamente. Lo intentaremos cuando lleguemos allí, no hay prisa. En, confío en que definitivamente puedes hacerlo. Hablando de eso, Tan Muxin era cada vez más como una ama de casa. Tenía cada vez menos objeciones a su condición de prometida de Honda Lee. La atención de la pequeña ahora estaba casi por completo en Honda Lee. Muy pronto llegaron al lugar. La Odem se bajó del auto primero y corrió fervientemente para abrir la puerta del auto para Honda Lee, sonriendo mientras decía, joven maestro, hemos llegado. Nos bajamos del coche y entramos ahora. En, claro. Honda Lee se bajó del auto y miró a los alrededores. Muy rápidamente, vio algunos grupos de personas no muy lejos. Estaban vestidos de manera elegante y, aunque Honda Lee no podía ver la marca de su ropa, estaba seguro de que no eran personas comunes, definitivamente riquezas no VAU de segunda generación que vivían cerca. Hablando de eso, la reunión de un grupo tan grande de riquezas no VAU de segunda generación fue suficiente para llamar la atención. Honda Lee preguntó, ¿están aquí para apostar también por las piedras? La Odemi asintió y dijo, en, debería ser. En Tianjin, la gente normalmente tendría que bajar el tono. No tienen que ser conscientes de su comportamiento aquí. Estas personas son todos los jóvenes maestros ricos que viven cerca. 
Por la noche, después de no tener nada más que hacer después de beber vino, salían a la calle a hacer un alboroto o venían a jugar con piedras. Para ellas, pueden tener tantas mujeres como quieran y, además, con sus poderosos e influyentes antecedentes familiares, en especial les encantan las emociones. Hablando hasta este punto, la Odemin recordó cuidadosamente. Joven. Maestro, este grupo de personas está acostumbrado a ser salvaje y dominante. De vez en cuando son atrapados por la policía pero son liberados con solo una llamada telefónica. Normalmente, nadie se atreverá a molestarse con ellos. Tienes que tener cuidado. Oh, está bien. Honda Lee sollozó. Estoy aquí para apostar por las piedras, no para golpear a la gente. Oye, ¿de dónde vino este rico y joven maestro? Porque siento que se ve un poco familiar. Justo en ese momento, un grupo de riquezas Nouveau de segunda generación se acercó, y la persona que estaba al frente miró a esos tres ángeles de oración y un ángel Soarin y preguntó extrañamente. Es imposible que yo no conozco a un joven maestro que saque tantos autos buenos a la vez. ¿Podría ser que este tipo viniera de otro lugar? Aunque este grupo de Big Joe Masters de segunda generación eran salvajes y amaban las emociones, todos tenían una gran visión de las cosas. Aunque no habían visto inesperadamente que Honda Lee había protagonizado, todavía tenían una impresión aproximada de él desde Internet. Además, junto con la gran apariencia de Dalí, él era naturalmente diferente. Jeje, hola, hermano mayor. Honda Lee tenía muy buen genio por naturaleza, por lo tanto, instantáneamente saludó a este grupo de personas una vez que los vio. Escuché que es bastante interesante apostar por piedras aquí, así que vine a echar un vistazo. Ahí yo. Ese joven maestro rico de segunda generación escaneó a Dalí de pies a cabeza, luego sonrió y dijo. Pareces talentoso con un aura extremadamente fina. Todos sus autos son buenos, y su mujer también es una belleza rara. Debe provenir de buenos antecedentes familiares. Parece que habrá un buen espectáculo para ver. Jaja, gracias por tus alabanzas. Es la primera vez que vengo aquí, ¿por qué no me ayudas a liderar el camino? Honda Lee sonrió encantado. 176. Hablando de eso, las personas de las mismas raíces cultivarían diferentes tipos de personajes. Hubo algunas riquezas de segunda generación que fueron extremadamente arrogantes y supercilias y atrajeron el odio de todo el mundo. Mientras tanto, había quienes todavía eran decentes en el exterior, sin importar cuán salvajes y juguetones fueran. Obviamente, la persona que Honda Lee conoció hoy pertenecía a este último. Esta persona extendió su mano primero. No hay problema. Soy Yang Chao, mientras hablaba, señaló a una mujer guapa a su lado que tenía más de 20 años y dijo, esta es mi esposa, Suyan. Hermano Yang, hola. Soy Honda Lee. Honda Lee era de hecho un dulce conversador. Hola, cuñada. Suyan sonrió mientras bromeaba. Joven maestro Dalí, esta es tu novia, ¿verdad? Mírala, me está gustando solo con mirarla, jeje. Bien, una oración causó que Tang Muxin se convirtiera decisivamente en un traidor. Hermana Su, no soy tan buena como lo que dijiste. Después, las dos mujeres se acercaron naturalmente mientras se paraban juntas y conversaban con entusiasmo. Dalí, Dalí, ¿por qué suena tan familiar cuanto más escucho de este nombre? Yang Chao murmuró por un momento, y poco después, vio a Linia Nui, que llevaba gafas de sol y había estado parada detrás y no había estado hablando. Mucho. ¿Por qué encuentro a esta linda chica tan familiar también? Echó un vistazo más y, esta vez, estaba realmente sorprendido. Eres la diosa Linia Nui. Luego, miró. A Hondalí nuevamente. Eres ese joven maestro Dalí que promovió a Linia Nui a través de su ascenso a la fama de la noche a la mañana, Uh, esta vez, fue el turno de Honda Lee de sentirse avergonzado. Parece gustarle, idol. Yang Chao no se sorprendió al ver a Linia Nui, sino que se sorprendió al ver a Honda Lee. Eres el legendario super prodigo, ¿verdad? Ahí ya, ahí ya, ídolo, definitivamente eres un ídolo. Estaba pensando en hacer las cosas como tú, pero no tengo tanta suerte como tú, qué triste. 
Hablando de eso, este grupo de riquezas de segunda generación al que pertenecía Yang Chao no carecía de mujeres en absoluto. Para ellos, siempre que estuvieran dispuestos a hacerlo, podían cambiar a una mujer por noche sin ninguna dificultad, e incluso era tan simple como comer y beber. Por lo tanto, después de entrar en contacto con muchas mujeres antes, naturalmente ya no estaban tan emocionadas. Por lo tanto, aunque a Yang Chao le gustaba mucho Lin Yan Wei y pensaba que ella era la mujer más hermosa que había visto, obviamente, Honda Lee todavía lo atraía más. Por lo tanto, preguntó apresuradamente. Un joven maestro Dalí, ¿puede enseñarme cómo malgastar? ¿Se puede enseñar esto? El despilfarro es un tipo de habilidad. Ja ja ja. Honda Lee instantáneamente se hizo el tonto. Vamos a apostar por las piedras primero. Ah, sí, me quedé sin aliento. Yang Chao se rió de buena gana. Estaba demasiado emocionado al ver a mi ídolo, demasiado emocionado. Para entonces, las personas detrás de él también se habían enterado de la identidad de Honda Lee y al instante se echaron a reír. Hablando de eso, Honda Lee en realidad no era muy claro sobre el nivel de su popularidad. En realidad, no fue culpa suya, porque era realmente una persona despreocupada y despreocupada. Para el grupo de civiles, hizo que Lin Yanwei saltara a la fama de la noche a la mañana y creó inesperadamente y soy un cantante. Por lo tanto, su explosiva popularidad dentro del círculo de civiles era indudablemente indudable. Mientras tanto, para el grupo de personas que eran las verdaderas riquezas Nouveau, era aún más una leyenda. Alguien que derrochó y gastó dinero con todas sus fuerzas, ganó más dinero cuanto más gastó, e incluso sometió a la gran tortuga. Esto naturalmente no era una broma. Afortunadamente, los que filmaron Big Turtle se cubrieron la cara con un mosaico, o de lo contrario probablemente ni siquiera podría salir de su casa en el futuro. Ahora, Honda Lee trajo a Lin Yan Wei, Tan Muxin, sus lacayos y Lao De Ming, mientras que Yan Chao trajo a su Ian y un grupo de amigos con él. Todos charlaron y se rieron mientras entraban al área donde se... 177. Celebraría el evento de apuestas de piedra. Honda Lee quedó instantáneamente conmocionado por la gran escala de la escena del juego de piedras. Hubo más de un centenar de exposiciones sobre la cantera de Jade, y hubo muchos empresarios extranjeros que hicieron grandes negocios con Jade y muchos estudios con los nombres de más de 100 vendedores, lo suficiente como para mantener todos los ojos ocupados. Además, las piedras de cantera de Jade en todos los estudios hace mucho tiempo hicieron que los ojos de la Odenin brillaran debido a su gusto por lidiar con estas cosas. Si Honda Lee no hubiera estado a su lado, era casi seguro que se habría lanzado y preparado para subastarlos hace mucho tiempo. Muy bien, joven maestro Dalí. Después de traer a Honda Lee y al resto, Yang Chao sonrió y dijo, hoy eres un invitado ya que has venido desde lejos. De todos modos, no importa si participo en las apuestas hoy, así que seré la guía, ¿cómo es eso? Eso será genial. Honda Lee sonrió y asintió. Gracias. En. Yang Chao comenzó a presentarse instantáneamente. Todos estos jades de hoy están abiertos a ofertas, lo que significa que puedes comprarlos directamente en el acto. Después, puede usar las herramientas en los puestos instalados allí para diseccionar las rocas, y si lo que se disecciona resulta ser un jade verde de grado superior, entonces es una ganancia, de lo contrario, es una pérdida. Aunque Yang Chao no tenía un negocio de jade, había incursionado en estas cosas con frecuencia. Fue solo que perdió la mayor parte del tiempo, lo que realmente lo hizo sufrir una gran pérdida. Afortunadamente, su familia era rica, por lo que no le importaba esa cantidad de dinero, ya que solo buscaba la emoción. Después de conocer los logros de Honda Lee, especialmente después de ese episodio del programa Perfect Plan en la televisión después de que Honda Lee había hecho famoso a Lin Yan Wei, después de haberlo visto, había tratado esa frase que Honda Lee dijo. Solo quería derroche como un clásico. Desafortunadamente, no pudo aprender ni siquiera el 10% de la hábil forma de despilfarro de Honda Lee. Ahora que finalmente se había encontrado con él hoy, naturalmente, tenía que aprender de él adecuadamente. Por lo tanto, se convirtió en la guía de Honda Lee sin dudarlo y mostró adecuadamente el conocimiento que había acumulado a lo largo de los años. 
Oh, es así. Hondali asintió. Eso es bueno, eso es bueno. A joven maestro Dalí. Yang Chao habló mientras guiaba el camino hacia Hondali. Aquí hay piedras de alto y bajo valor. Sin embargo, creo que con la generosidad del joven maestro Dalí, definitivamente tomarías aquellos que sean de la mejor calidad. Esta es la parte más emocionante también. Un solo corte decidirá si se trata de una pérdida completa sin devoluciones o de hacerse rico de la noche a la mañana. Todo depende de la suerte. Sabía que Hondali tenía suerte, por lo que, por supuesto, alentaría a Hondali a jugar el más emocionante. Sin embargo, para su sorpresa, Hondali se tocó la barbilla y, en cambio, sacudió la cabeza y dijo, el despilfarro requiere habilidades, primero deberíamos probar las aguas. ¿Hay alguno de ellos que cuesta unos cientos de yuanes? Unos pocos miles de yuanes también funcionarán. Pocos, pocos cientos. Yang Chao se sorprendió al escuchar eso. Este sentimiento era tan increíble como unos pocos multimillonarios que se reunían y jugaban majón mientras apostaban unos pocos yuanes a la vez. A joven maestro Dalí, ¿estás seguro de que no querías decir un millón? Capítulo 259 El pequeño gasto del hermano Dalí 178 Eres una persona de alto perfil y, sin embargo, cuando estás aquí, solo juegas con cientos y miles de yuanes. La gente se reiría de muerte si se enteraran de esto. Ah, está probando aguas. A Hondalí no le importó en absoluto. Nunca se preocupó por cuestiones de orgullo. Estoy aquí solo para jugar casualmente. Está bien. Mientras más Hondalí decía esto, más curioso era Yan Chao. Este Hondali siempre se había llamado a sí mismo un super prodigo que decía que el espilfarro es una habilidad. Debe tener sus razones al hacerlo. Será mejor que aprenda de él correctamente hoy y vea si era verdad. Apostar por piedras era en realidad lo mismo que apostar, lo que resultaría en pérdidas la mayor parte del tiempo. Aunque había abundantes piedras de cantera de jade sin recortar aquí, ya se consideraba bueno tener un jade dentro de uno de cada diez minerales. Por lo tanto, cuanto más Yang Chao veía a Hondali comportarse así, más cauteloso se volvía. ¿Puede el despilfarro ser realmente una habilidad? Yang Chao pensó, y poco después, se recuperó de sus pensamientos. Esta escena de los juegos de piedra siempre ha difundido noticias optimistas, a menudo escuchamos a personas que se vuelven ricas de la noche a la mañana, pero en realidad, las personas que sufren pérdidas son la gran mayoría. Lo he experimentado mucho yo mismo. Parece que el joven maestro Dalí es un genio entre todos los pródigos. Mientras tanto, lo que John Dalí estaba pensando era, no puedo comprarlo a lo grande. De lo contrario, sí. Realmente me encuentro en mis apuestas, mi pequeño palo desaparecerá al instante. Con tal grupo de personas entrando al lugar, e inmediatamente atrajo la atención de todos los presentes. A decir verdad, los que podían venir aquí estaban interesados en el juego de piedra. Pero tal espectáculo, de un gran grupo de personas entrando mientras rodeaban a una sola persona era algo que realmente nunca habían visto antes. Por lo tanto, todos tenían curiosidad sobre la identidad de este joven que obviamente era el líder. Por supuesto, los astutos habían reconocido hace mucho tiempo que este tipo era ese famoso superprodigo de la ciudad de Tianjin, esa persona con mucha suerte. Por lo tanto, cada vez más personas se congregaban y, muy pronto, todos seguían a Honda Lee. Después de lo cual, entraron en el estudio más barato en el camino. No puede ser. Ese es Hondali, el super prodigo, podría estar planeando comprar las piedras de cantera sin recortar más baratas. Por derecho, es imposible que gaste tan poco en esto. Esto es un poco extraño. Deja de seguir y seguir sobre eso, que no está celoso de su suerte, definitivamente habrá un buen espectáculo hoy. Es, así es, solo miraremos y veremos. No hables tonterías inútiles. Honda Lee miró el estudio que tenía delante. Había numerosos minerales de jade en los puestos, y todas eran canteras del tamaño de un puño. Con unos cientos de minerales apilados, la escena era bastante grandiosa. ¿500 yuanes por una pieza? Honda Lee señaló a la cantera dentro. Hermano Yan, podemos 
¿Comprar directamente esta cosa? Sí. Yang Chao asintió. Es una oferta abierta hoy, lo que significa que puede elegir libremente una piedra de cantera, sin recortar que no esté numerada y ofertar abiertamente. Todavía hay una oferta cerrada, que está numerando las piedras de cantera de Jade sin recortar, y después de que los clientes las hayan visto, completarán el formulario de oferta y, por último, cuando se abra la cotización, se subastarán de inmediato, y el el mejor postor lo consigue. Sin embargo, todas las piedras de cantera sin recortar aquí son de la más baja calidad por la que normalmente nadie ofertaría. Por lo tanto, le pondrán un precio directamente, y usted puede comprarlo directamente si lo desea y abrirlo por diversión. Eso es bueno, eso es bueno. Honda Lee sonrió de alegría al escuchar eso. Me gusta esto, primero usaré 10 yuanes para abrirlo por diversión. Esto, hablando de eso, Yang Chao había permanecido inactivo por mucho tiempo, pero nunca había comprado una piedra de cantera sin cortar de tal calidad. Sin embargo, dado que había venido hoy con el joven maestro Dalí, para aprender la habilidad única de despilfarro, hizo todo lo posible. En ese caso, joven maestro Dalí, por favor, ábrelo primero. Un profesional lo grabará. Después de que las personas que lo rodeaban escucharon que Hondalí iba a cortar esta partícula triturada de casi inútil, quedaron asombrados al instante. No quedaron atónitos ante el enorme gasto de Hondalí, pero en cambio, esta cantidad gastada fue realmente 179. ¿No es vergonzoso que alguien de tu estado juegue tan bajo? ¿Cómo lo verían los demás? ¿Cómo sobrevivirás en el futuro en la industria literaria y artística? Luego, llegaron a comprender lo que significaba el momento de presenciar un milagro. ¿Cómo era posible que Hondalí supiera cómo abrir esta cosa? Él solo era responsable de comprarlo. Finalmente, alguien que era un profesional en cortar piedras vino a ayudar. Después de que Hondalí le pidiera casualmente a sus lacayos que trajeran decenas de piedras de cantera sin recortar como si estuviera comprando frutas en el mercado, comenzaron a cortar las piedras. Ah. Un corte la primera piedra de cantera. Basura. Yang Chao. Suyan. Lao Denin. El resto. ¿No se sabía que Hondalí tenía mucha suerte? ¿Cómo podría ser basura? Esto no era lógico. Tan Muxi no estaba sorprendida y completamente despreocupada, por otro lado, ella creía en la suerte de Hondalí y definitivamente no tenía la menor duda al respecto. Por lo tanto, sonrió mientras abrazaba el brazo de Lin Yanwei, sonrió suavemente y dijo, «Hermana Nianwei, parece que vamos a ganar mucho hoy». Normalmente, cuanto peor es la suerte de Hondalí al comienzo, mayor será el repunte más adelante. La pequeña todavía recordaba cómo Hondalí había cambiado radicalmente las cosas durante la reunión familiar. Para entonces, el profesional que cortaba las piedras ya había comenzado con la segunda piedra. Era, basura una vez más, Yang Chao, Suyan, Lao Denin, el resto. La tercera pieza, todavía era basura, Yang Chao, Suyan, Lao Denin, el resto. Cuando llegaron a la cuarta pieza, Yang Chao no pudo soportarlo más y le preguntó a su compañero en voz baja. La suerte del joven maestro Dalí no debería ser así, siento que no es mucho mejor que nosotros. Su compañero pensó por un momento, luego dijo con certeza. ¿Qué demonios, esas piedras de cantera sin recortar definitivamente no tenían piedras de jade adentro en primer lugar? ¿Has visto antes a gente sacando piedras de jade de las piedras de cantera sin recortar? En Yang Chao pensó por un momento, luego asintió con la cabeza con absoluta certeza. Este debe ser el caso. Lo sabía, es imposible que la suerte del joven maestro Dalí sea tan mala. Las piedras aquí, definitivamente no tienen jade. Como era de esperar, las piezas quinta, seis y siete también eran basura. Para entonces, incluso las manos del cortador de piedra habían comenzado a temblar. Para decir la verdad, este cortador de piedra había trabajado aquí durante muchos años, y había cortado al menos 9 a 10 mil piedras de cantera sin recortar. La mayor parte resultó ser piezas de jades con una calidad mediocre. En el juego de piedra, lo que se abrió fue, y nadie podía culparlo. El problema era que esta persona a la que servía hoy era diferente. 
Ese era el joven maestro Dalí, definitivamente el número uno en el mundo de la suerte. Si se produjera basura en cada corte, la gente definitivamente sospecharía que este lugar estaba estafando a la gente. Aunque no estaría implicado, ese jefe suyo definitivamente sería golpeado hasta la muerte. Incluso si estaba medio muerto después de ser golpeado, su jefe podría desahogar su ira sobre él. Como era de esperar, las piezas octava, novena y décima también eran basura. Justo entonces, otra persona que sudaba profusamente apareció junto al cortador de piedra. Como era de esperar, fue el jefe de este estudio quien se apresuró al escuchar noticias sobre lo que estaba sucediendo. Para entonces, se habían cortado 10 piezas de canteras, y todas eran chatarra. La multitud de abajo, había comenzado a hacer ruido. Jefe, ¿estás seguro de que lo estás haciendo bien? Este es el joven maestro Dalí, deberías haber oído hablar de su suerte antes, ¿verdad? Si ni siquiera él puede extraer los jades, nos debes una explicación, ¿verdad? En. Así es. Digo, jefe, las piedras de cantera sin recortar aquí no son caras, pero no puedes usar algunas piedras al azar para engañar a la gente. ¿Crees que todos somos tontos que se pueden jugar así? 180. Si sí, incluso el joven maestro Dalí no puede extraer el jade de estas piedras de cantera sin recortar, ya ni siquiera tenemos que pensar en ello. Cuéntanos rápidamente qué está pasando. Todo el cuerpo del jefe estaba casi empapado de sudor. Lo que más temía era enojar al público. Para. Entonces, una vez que una persona tomara la iniciativa, lo golpearían hasta que estuviera medio muerto. Por lo tanto, se apresuró a explicar. Todos, estas canteras de piedra sin cortar son realmente auténticas, definitivamente no usaré basura para engañar a la gente. En cuanto a por qué estas piedras de cantera no recortadas no producían jades, tampoco lo sé. Lo que dijo fue similar a no decir nada en absoluto. Todos quedaron instantáneamente descontentos con él. Afortunadamente, en este punto, Honda Lee habló. Jefe, dame 10 piezas más. Tu pequeño antepasado, por favor no dañe mi negocio. Encuentra otro, ¿quieres? El jefe casi lloró. Oh, joven maestro Dalí, estoy estableciendo mis puestos aquí solo para que la gente tenga una idea de cómo funciona y practique sus habilidades de corte. Tu estado no coincide con el mío. Allá hay pedazos de piedras a mil yuanes cada uno. Ve y echa un vistazo allí. Oh, Honda Lee estaba a punto de volver la cabeza cuando el jefe de allí ya no podía soportarlo. De, ¿qué estás hablando? Planeas arrastrarme a esto, ¿verdad? ¿Por qué no lo practicamos entre nosotros? Después de todo, la persona que cobraba mil yuanes por pieza tenía más confianza que la persona que cobraba 500 yuanes por pieza. Este jefe que cobraba 500 yuanes por pieza instantáneamente se asustó y dijo ansiosamente con gotas de sudor en su cabeza. Entonces abre el mío, abre el mío. Oh. Honda Lee obtuvo directamente otro lote de piedras. Entonces, primero compraré 20 piezas. El jefe casi se arrodilló. La undécima pieza, basura. La duodécima pieza, basura. La decimotercera pieza, basura otra vez. Para entonces, todos los que estaban alrededor se habían enojado bastante, y algunos de mal genio ya querían presentarse y golpear a alguien. Hablando de eso, estas piedras de cantera sin recortar no valían mucho. La gente podría comprar más de 100 piezas sin siquiera pestañear. El problema era que no podías tomar un montón de basura que no podía extraer ni siquiera un pedazo de jade para engañar a la gente, ¿verdad? El jefe estaba a punto de llorar. A joven maestro Dalí, por favor, tómalo con calma. Jon Dalí. Oh, compraré más, entonces. Si todavía no hay un jade de este lote, compraré 50 piezas más. El jefe se congeló. De todos modos, definitivamente no se volvió así porque estaba demasiado feliz. Para entonces, había una conmoción cada vez mayor entre la multitud, y el jefe estaba cerca de ahorcarse. Por desgracia, el cortador de piedra de repente gritó como si se hubiera vuelto loco. Está aquí. Está. Aquí, está aquí, está aquí, está aquí. Aquellos que no sabían de qué se trataba, habrían pensado que su esposa estaba embarazada. 
que qué. Déjame ver, déjame ver. Yang Chao fue el primero en precipitarse hacia adelante, y quedó atónito después de solo mirarlo. ¿Qué demonios? Es un hibisco. Un hibisco. Afortunadamente, no era una hermana de Loto, una mujer que se había hecho famosa en internet. Honda Lee extrañamente preguntó. ¿Qué es un hibisco? Yang Chao se apresuró a explicar. El tipo de jade del hibisco es típicamente verde, no amarillento en absoluto. Es muy simple y elegante, y no hay un borde obvio de la fibra y las partículas. Aunque no es muy transparente, es suave y elegante, con un tipo refinado de belleza. Solo esta pieza vale mucho. ¿Qué tipo? Honda Lee no estaba del todo claro. ¿Este tipo es muy valioso? ¿Sí? Explicó Yang Chao. En la actualidad, hay 50 tipos de jade que se encuentran comúnmente. El tipo de vidrio de jade tiene el más alto nivel de transparencia, con el mayor brillo. Solo con las palabras, es tan transparente como el vidrio, y se puede decir que los tipos de vidrio son títulos propios de jade de la más alta calidad. Por supuesto, hay muchos tipos de jades de vidrio. El tipo de hielo, su transparencia y brillo son un poco escasos en comparación con el tipo de vidrio. Como se ve por su nombre, es tan transparente como el hielo. Joking, se refiere a un tipo verde más oscuro. Su color no es puramente verde, tiene un poco de gris o azul mezclado dentro. Por lo tanto, no es lo suficientemente brillante y el zafiro de grado superior cuesta más de decenas de miles. 181 Bing Nuo, su textura es entre transparente y no transparente, al igual que el arroz glutinoso completamente cocido. Joaquín, se refiere al tipo de color verde que se extiende en forma de venas. Su color puede ser verde claro u otro, y su textura puede ser rugosa o suave. No enumeraré el resto de ellos. Yang Chao sonrió y dijo, si encontramos más de ellos, te los explicaré más a fondo. Oh, Honda Lee no recordaba nada, y actualmente, estaba sosteniendo el jade de hibisco que acababa de extraer. Esta cosa no está mal. Por supuesto, no estuvo mal. Justo entonces, el sistema en su cabeza había mostrado claramente el atributo de esta pieza de mineral de hibisco. Agilidad más 2. No hace falta decir que si esta cosa se convirtiera en joyería, ganaría dos puntos de atributo de agilidad más. Capítulo 260. 10 millones, para redondearlo. En realidad, dos puntos de atributo de agilidad no eran mucho, pero tampoco era poco. Si se hubiera agregado a una persona común, dos puntos no tendrían casi ningún impacto, y no habría mucha diferencia. Incluso si fueran 20 puntos, tampoco habría un cambio significativo. Sin embargo, si se agregara a un atleta, eso tendría un significado completamente diferente, y el récord mundial definitivamente se rompería nuevamente. Por supuesto, Honda Lee no estaba pensando en eso. Por supuesto, una competencia deportiva requeriría una habilidad real para ser utilizada, y confiar en esto para hacer trampa sería demasiado descuidado. Habría una mayor posibilidad de que esto no tuviera ningún efecto en un atleta que había alcanzado los límites de cuerpo humano. Mientras tanto, Honda Lee estaba pensando en otro aspecto, el atributo de salud. En medio de esta misión de refinería de piedras preciosas, el sistema había declarado claramente que había una opción de salud, y lo que más quería era este atributo de salud. Definitivamente fue el mejor regalo que podía dar a sus seres queridos, ¿verdad? Había algo más por lo que Honda Lee estaba aún más feliz. El sistema no aumentó aún más la cantidad monetaria, aunque había ganado en este juego de piedra. Esto fue extremadamente importante. Lo que Honda Lee temía más era que el sistema aumentaría el valor de despilfarro necesario después de haber ganado. Si ese fuera el caso, podría deducir fácilmente numerosos puntos de atributo. Después de que sus puntos de salud se hayan deducido por completo, ¿qué diferencia habría en que él estuviera muerto? Sin embargo, tuvo que estudiar adecuadamente por qué no se contaba el dinero para el juego de piedra. Después de ganar la lotería, el valor actual de despilfarro se dedujo directamente. Mientras tanto, este juego de piedra. Al pensar hasta este punto, un vendedor de piedra gritó en voz alta. Joven maestro Dalí, ¿puede venderme este pedazo de jade? Oh, pensó Hong Dalí por un momento. 
No lo estoy vendiendo, lo regalaré. Ese vendedor de piedras se fue llorando. La razón clave por la que no lo vendió fue porque Hondali entendió por qué el juego de piedra no resultó en ningún dinero contado. Después de comprar la lotería, se mostró directamente el valor de despilfarro actual. Sin embargo, el juego de piedra era diferente, siempre que no vendiera la piedra que había obtenido de las apuestas, no valdría un solo centavo, y esto no tendría un valor definitivo por sí solo. 182. Ahora no tengo nada de qué preocuparme, no habrá un problema mientras no lo venda. Entonces, ¿qué? ¿Estoy esperando? Por lo tanto, Honda Lee ya no tenía el más mínimo interés en esas piedras de cantera sin recortar de 500 yuanes. Ni siquiera echó un vistazo a los restantes, ya que dijo directamente, es suficiente, deseche los restantes. Este era el pródigo número uno de la ciudad de Tianjin. Cuando dijo que quería ir a otro lugar, la multitud que lo rodeaba sintió curiosidad al instante. Todos sabían que Hondali siempre había sido generoso con sus gastos. Yang Chao, por ahora, ya tenía curiosidad al máximo. Dijo ansiosamente mientras caminaba. ¿Cuánto está planeando apostar el joven maestro Dalí esta vez? Todo está abierto hoy. Creo que mientras le guste al joven maestro Dalí, nadie luchará por eso contigo. Oh, apostaré más. Honda Lee chasqueó los dedos. Alta calidad. ¿Dónde fueron estas piedras de alta calidad mencionadas por Joe Master? 50,000 yuanes por pieza. Eso es un cambio adicional. Tiene que ser de al menos 100,000 yuanes o más, sin ningún descuento. Debes entender el estilo del joven maestro Dalí, no necesariamente el mejor, pero debe ser el más caro. Por lo tanto, sin más preámbulos, Yang Chao llevó a Honda Lee al frente del estudio más caro. Las piedras aquí eran de 100 mil yuanes y más, y las caras eran incluso cerca de un millón. Una pieza de piedra de cantera, sin recortar por un millón de yuanes, este fue definitivamente un gran gasto. Actualmente, en este estudio, había algunas personas sosteniendo sus cámaras y continuamente tomando fotos de las pocas piezas de canteras sin recortar, y el resto escribía y dibujaba. Honda Lee se sintió extraño al ver esto, ¿para qué estaban esas personas inactivas por allí? ¿Qué estaban haciendo solo mirando y no comprando? Hermano Yang, ¿qué están haciendo? Honda Lee señaló a un hombre de mediana edad con gafas, de unos 50 años, que llevaba gafas tradicionales redondas, con un peinado de despedida lateral retro, y tenía un poco de bigote en la parte superior labio, y preguntó. Todos estos son reporteros que han venido a recoger noticias. Esto, Yang Chao estaba bastante divertido mientras sacudía la cabeza. Ese no es el caso. Estas personas son amantes del juego de piedra, y normalmente elegirían las mejores piezas de piedra cuando vinieran. Sin embargo, por supuesto, la gente común no podría apostar por todas las piedras, por lo que planean traer fotos de las piedras para al menos obtener la satisfacción de mirarlas. Por supuesto, hay muchas personas aquí que pueden darse el lujo de apostar, pero es solo que son más racionales y no están dispuestos a apostar sus activos, por lo que están aquí solo por diversión. Oh, ya veo. Honda Lee se tocó la barbilla y miró algunas piezas de piedras de cantera sin recortar en el estudio. Para entonces, todos alrededor habían comenzado sus propias discusiones. Oye, amigo, ¿cuántas piedras crees que comprará este joven maestro Dalí? Supongo que de 70 a 80 piezas. La calidad de las piedras aquí es mucho mejor que ese lado, siempre y cuando se extraiga una piedra preciosa, eso es una ganancia inesperada para el punto 70 u 80 piezas, incluso si son 200,000 yuanes por pieza, requerirían al menos 1,5 millones y más. ¿Realmente gastaría tanto este joven maestro Dalí? Ni siquiera sabe cómo apostar por las piedras. TSK, el joven maestro Dalí es famoso por ser generoso, ¿cómo sería consciente de un millón de yuanes? Solo espera y mira. Eso es verdad, jaja. Mientras esas personas estaban discutiendo a continuación, Hondalí sintió que estas piedras eran muy divertidas para jugar. 
la mayor de las pocas piedras de cantera sin cortar que tenía delante, que se colocaron en el medio, tenía que pesar al menos 100 kilogramos. Más de 10 piezas de canteras sin cortar de diferentes tamaños lo rodeaban, y era como si un emperador hubiera traído a su séquito con él para un viaje. Por supuesto, tampoco estuvo mal decir que era como una ciudad con una estructura desigual. De todos modos, su exterior era bastante único. Justo en ese momento, ese hombre de mediana edad que llevaba un par de lentes redondos y anticuados con un pequeño bigote fue a tomar algunas fotos más, y poco después, cuando vio una de las piedras, comenzó a acariciar su barbilla. 183. Su objetivo era una de las piezas de piedras de cantera, sin recortar que parecía pesar alrededor de decenas de kilogramos, y el precio de licitación era de 580,000 yuanes. 580,000 yuanes, realmente no era una cantidad pequeña. Por lo tanto, dudó. Sin embargo, ¿por qué Honda Lee se preocuparía por él? Miró a su alrededor nuevamente y le preguntó a Link Xiaoli. Hermana Xiaoli, ¿cuánto cuestan en total estas piedras de cantera sin recortar frente a mí? Todo esto. Link Xiaoli hizo un cálculo aproximado joven maestro, es un total de 5, 6 millones. Oh, Honda Lee oyó por un momento, luego le preguntó a Yang Chao nuevamente. Hermano Yang, ¿todavía hay piedras de cantera sin cortar de mejor calidad aquí? ¿O solo hay estos? Yang Chao miró a su alrededor y señaló algún lugar. Todavía hay algo más allí, suman un total de aproximadamente 4 millones de yuanes y más. ¿Por qué, joven maestro Dalí, planeas jugar en grande? Al escuchar su conversación, los espectadores comenzaron a escuchar con atención. ¿Qué quiso decir con preguntar cuánto cuestan en total? Poco después, entendieron lo que eso significaba muy rápidamente. Hon Dalí ni siquiera miró con atención e instantáneamente sonrió y dijo. Entonces, obtenga 10 millones de yuanes de estos, para redondearlo. Cacha, cacha. Hubo sonidos de corazones rompiéndose por toda la zona, y numerosos espectadores se apretaron el pecho y exclamaron. ¡Ay yo, mi corazón! ¿Este joven maestro Dalí sabe siquiera apostar en las piedras? ¿Quién juega como él? Esto no es como comprar verduras en el mercado. Ofreció 10 millones sin siquiera mirarlos. Lo reconozco, lo reconozco realmente, él realmente hace honor a su fama como un hijo pródigo. Nunca he gastado tanto, aunque hemos estado aquí durante tantos años, ¿verdad? 10 millones gastados de una vez, y es para redondear el número. Realmente había sido una revelación para ellos hoy. Si gasta 100 yuanes que se redondearon a partir de decenas de yuanes en piedras, todavía estaba bien. Sin embargo, definitivamente fue la primera vez que estas personas escucharon de alguien que redondeó la cantidad de esta manera. 580,000 redondeados a 10 millones. Sin embargo, Tan Muxin y el resto que a menudo habían seguido a Honda Lee pensaban que era bastante normal. En cuanto a la cantidad de gasto de Honda Lee, eso normalmente era lo más grande posible. Justo en ese momento, el director de Penguin Films, Lao Deming, que había seguido fielmente y atendido con cuidado a Honda Lee, estaba tan sorprendido que su corazón casi saltó. 10 millones gastados así. ¿Cómo así? Oh Dios, ya es suficiente para filmar una película de gran éxito. A joven maestro Dalí, Yang Chao ahora estaba realmente lleno de admiración hacia Honda Lee. ¿Realmente planeas comprarlos todos para abrirlos? Ah, dijo Honda Lee de hecho. Estoy comprando y abriéndolos por diversión. 10 millones para comprar piedras de cantera sin cortar para abrirlas por diversión. Yang Chao sintió que la cantidad de información de hoy era demasiado. Después de todo, podría ser considerado como uno de los pocos jóvenes maestros aristocráticos de la ciudad de Beijing. Su familia Yang tenía una enorme riqueza de unos pocos miles de millones en activos en total, pero ya era muy impresionante de su parte derrochar alrededor de un millón para divertirse aquí. Ahora que se comparó con Honda Lee, olvídalo, solo le quedarían lágrimas al decir más. Fue realmente un juego de niños, las personas realmente no podían ser comparadas entre sí. Para entonces, Link Xiaoyu ya había ido a hacer los arreglos necesarios. 
Los ojos de ese hombre de mediana edad que había estado tomando fotos anteriormente inmediatamente se iluminaron al escuchar que Hondali quería comprar todas las piedras. Tras unas cuantas miradas más cuidadosas, al instante fue a pararse detrás de Hondali y dijo en voz baja. ¿Es el joven maestro Dalí? ¿A qué pieza de piedra de cantera sin recortar le ha gustado? ¿Me conoces? Preguntó extrañamente Hondali, nos hemos visto antes. Ah, jeje, se podría decir que sí. Te he visto en televisión, sonrió el hombre de mediana edad mientras decía. He venido aquí no porque no tuviera nada mejor que hacer. En realidad, yo también soy un... 184. Amante de los juegos de piedra, y acabo de ver si algo bueno se extraerá de ese pedazo de piedra de cantera sin recortar que me apetezca. Oh, es así. Honda Lee dijo indiferente. Lo estoy abriendo para divertirme. Si hay algo bueno adentro, lo regalaré. Todos colapsaron en el acto. Redondé el costo a 10 millones para cortar las piedras para divertirse, si hay algo bueno lo regalará directamente. Incluso si uno no pudiera compararse con los demás, no puede socavar su confianza, está bien. Para entonces, Xiaoyu ya había manejado todos los procedimientos necesarios, y ahora estas pocas piezas de piedras de cantera no recortadas pertenecían a Honda Lee. Honda Lee sonrió cuando dijo, ¿todo está hecho? Luego, abramoslas y veamos qué pasa si hay algo bueno, jeje. Todos rodaron los ojos al unísono. Estás abriendo una sandía, para abrirlos y ver. El cantero se acercó al instante. Para entonces, sus palmas también estaban empapadas de sudor frío. El gasto tan grande de este joven maestro Dalí le causó un gran estrés. Esta fue una gran escena, y este lote de piedras era de buena calidad y venía en grandes tamaños. Solo. Esta pieza frente a él solo valía 420,000 yuanes. Si se extrajera realmente un jade de alto grado, aumentaría su valor en más de 10 veces, eso sería de 5 a 6 millones de yuanes. Realmente lo estoy cortando ahora. Como las cosas han llegado a este punto, el cantero se preparó para ello. ¿Qué diablos, he hecho esto durante tantos años, pero por qué mi corazón todavía late tan rápido cuando estoy cortando una piedra? Realmente retrocedo cuanto más vivo. Córtalo. Honda Lee no estaba preocupado en absoluto. Hazlo rápido. El cantero tembló instantáneamente un poco. Amigo, me temo que eres el único capaz de hablar sobre cortar piedras como si le cortara la cabeza a alguien. Después de poner la piedra de cantera sin recortar debajo de una máquina de corte de piedra a su lado, el picapedrero se limpió el sudor y le dijo a Honda Lee. A joven maestro Dalí, realmente lo estoy cortando. En, sí, comienza. Honda Lee se estaba poniendo un poco impaciente. Date prisa, todavía hay tantos por allá. Después de que terminó de hablar, la multitud que inicialmente era muy ruidosa al instante quedó en silencio. Todos contuvieron la respiración, con sus pares de ojos mirando fijamente el trozo de piedra de cantera sin recortar debajo de la máquina de corte de piedra. La suerte del joven maestro Dalí siempre ha sido excelente, ¿qué se extraerá exactamente de esta pieza de piedra de cantera sin recortar? Capítulo 261. Estoy tan enojado. Se podría decir que los minerales aquí solo producen jades de alta calidad. Si la calidad del jade fuera lo suficientemente buena, sería muy valiosa. Maldita sea, ¿por qué me siento tan nervioso? Esta roca no es mía de todos modos. La mano del picapedrero estaba llena de sudor. Todos alrededor sintieron lo mismo. Era como jugar al póker. Antes de que se revelaran todas las cartas, tanto el público como el jugador inevitablemente se sentirían nerviosos. Este era en realidad el encanto del juego de piedra. Con un solo corte, el valor de la piedra puede aumentar de 400,000 a 4 millones, convirtiéndose en un fénix de un pollo, o puede convertirse en una piedra inútil que ocupa espacio. 185. Mientras todos contenían la respiración, la cara del picapedrero estaba llena de nerviosismo. Finalmente, puso su corazón, colocó su mano sobre la máquina para cortar piedra y comenzó a cortar la piedra. 
A medida que el engranaje de la máquina cerraba la piedra, el corazón de todos estaba en suspenso, mirando intensamente el lugar que estaba cortando. Vierte agua. Después de cortarlo por un momento, el cantero inmediatamente le pidió a alguien que vierta agua a lo largo de la abertura para lavar los escombros y así poder observar mejor si había algo adentro hasta ahora. Muy rápidamente, su asistente vertió agua por la abertura y lavó los escombros. El cantero tomó un pequeño cepillo y cuidadosamente retiró los escombros que aún quedaban dentro, luego se agachó para observarlo. Esto me pregunto si hay algo dentro. Según la suerte del joven maestro Dalí, no debería ser tan malo, ¿verdad? Eso es difícil de decir, el juego de piedra es algo increíble. El público discutió y dio sus opiniones, diciendo todo tipo de cosas. Por supuesto, el foco de su discusión fue sobre la suerte de Hondalí. Está bien, está empezando de nuevo. ¡Mira! Esta vez, después de que el cantero encendió la máquina, no dudó más y cortó directamente todo el camino. Con el sonido chirriante del engranaje de la sierra cortando la piedra, todo el mineral se dividió en dos desde el centro. Suspiró, nada. La multitud circundante suspiró. Era obvio que no había indicio de verde a ambos lados del mineral. Esto demostró que había perdido la apuesta por esta piedra. A joven maestro Dalí, ya ves. 400,000 desaparecieron con un solo corte, el picapedrero se sintió un poco avergonzado. Sin embargo, esto dependía de quién era el comprador. Al ser alguien que podía regalar propinas por cientos de miles, solo 400,000 no eran nada para Honda Lee. Por lo tanto, su tono era bastante tranquilo. No importa si no hay nada adentro, no hay todavía tantas piedras más. Corte cada uno de ellos uno por uno, elija cualquiera de ellos para cortar. Entonces, Honda Lee encontró una silla para sentarse y leyó su novela en su teléfono dorado No Vea Riche de grado perfecto. Mientras leía, sonrió de alegría y dijo, Jeje, la recepción es realmente buena. Mira esta velocidad, es como la banda ancha. Ah, que quién, llama y dime si algo sale. Es realmente aburrido ver cómo se corta la piedra. La gente de los alrededores estaba realmente impresionada con él. No era como si nunca hubieran visto a personas que antes no tenían respeto por nada, pero esta fue definitivamente la primera vez que vieron a alguien con un corazón tan grande. Eso fue un total de 10 millones de minerales que se redondearon en 10 millones de yuanes en dinero. A este tipo en realidad no le importaba y simplemente se hizo a un lado para jugar con su teléfono inteligente. La cabeza de la Odemin estaba llena de sudor cuando preguntó joven maestro, ¿realmente no va a mirar? No, ¿qué tiene de interesante ver el corte de piedras? Honda Lee miró su teléfono. Las novelas que estoy siguiendo han sido actualizadas. Ustedes pueden cortar primero, solo díganme si algo sale. Ah, claro. Honda Lee ni siquiera levantó la cabeza. Si quieres satisfacer tu antojo, también puedes cortar un poco. Olvídalo, mejor solo miro. Todas estas piedras valen más o menos un millón, están fuera de mi alcance. La Odemin regresó a su lugar original. En este momento, el cantero ya se estaba preparando para cortar la segunda piedra. Era la que el hombre barbudo de mediana edad pensó que tenía algo. El picapedrero apretó los dientes, golpeó el pie y volvió a aparecer el sonido de la pantalla. Luego, después de usar agua para lavarlo, sonó una voz extremadamente alta. Estoy muy enojado. Fue el hombre barbudo de mediana edad quien gritó. Lo que sucedió fue que este mineral en el que fijó sus ojos realmente tenía jade. Un jade que tenía una coloración muy equilibrada. 186. Ahora, la multitud originalmente ruidosa de repente se quedó en silencio. Nunca habían pensado que, estos minerales que compró Honda Lee tendrían jade en el segundo. Originalmente, solo había entre una y doscientas personas mirando alrededor de este puesto. Ahora, estaba lleno de gente al instante, y la gente en la parte de atrás todavía estaba tratando de entrar para unirse a la acción. A joven maestro, a joven maestro, buenas noticias. La Odemin corrió frenéticamente. Es un aumento de valor. 
joven maestro, uno de los minerales que compraste tenía jade. Oh, a diferencia de la expresión de la Odemin, Hondali simplemente respondió insípidamente, luego dijo algo que le causó un colapso total. Si te gusta, puedes tenerlo. No me molestes leyendo mi novela. Puedes tenerlo si te gusta, no me molestes leyendo mi novela. Era un jade que vale a millones de dólares. ¿Realmente lo estás regalando así? La Odemin no podía creer lo que oía y nerviosamente preguntó joven maestro, ¿realmente me lo estás dando? Después de decir esto, inmediatamente se arrepintió. ¿Ah? Honda Lee levantó la cabeza. Dije que te lo estoy dando justo ahora. Oh, espera un poco, déjame comprobar. Diciendo eso, Honda Lee se levantó y miró el mineral con el jade y murmuró. Es normal. A los ojos de Honda Lee, había algunas pocas palabras escritas en el jade. Reflejos más cuatro. Un atributo que le agregaba reflejos, este artículo no tenía ningún uso, por lo que Hondalí lo regaló decisivamente. Puedes tenerlo si te gusta. Dicho esto, continuó leyendo su novela. De repente, la Odemi sintió desmayo de felicidad, eso era un jade. Definitivamente un jade de primer nivel, fácilmente podría valer de 2 a 3 millones. El joven maestro Dalí realmente es. A un lado, los ojos de Yang Chao se quedaron mirando hasta que sus ojos se pusieron derechos. Esto realmente no es una gran suma ordinaria. Entonces, supo lo extra que eran sus palabras. Después de eso, todos los presentes finalmente entendieron lo que significaba ser testigo de un milagro. La tercera pieza tenía jade. Agilidad más tres. Honda Lee se lo dio directamente a la novia de Yang Chao, Suian, como regalo. El cuarto, reflejos más cuatro, se lo dio a una de las lacanas. El quinto, escoria. El sexto, fuerza más tres, le dio a uno de los lacayos masculinos. En tan poco tiempo, había seis minerales que contenían jade. Honda Lee los regaló a todos y continuó leyendo su novela después de eso. La multitud se echó a llorar. Estaban realmente convencidos de él ahora. Habían visto a personas malgastar antes, pero no hasta tal punto. Hasta la duodécima pieza, Honda Lee finalmente estaba radiante de alegría. Salud más 5. Browaya. Esto es. Lo que quiero, se lo daré a mi madre una vez que termine de procesarlo. La decimoquinta pieza, salud más 5, se la daría a su padre. La pieza número 22, salud más 4, se la daría su Xing Xin. La pieza número 24, salud más 4, se la daría a la hermana Nianuei. En solo una hora más o menos, Honda Li ya tuvo una gran cosecha. Incluso Yang Chao estaba totalmente aturdido después de ver esto. Continuamente murmuraba. Jade de base blanca, jade de seda dorada, jade violeta, lo regaló todo así. Todos estos tipos de jade eran bastante valiosos, cada uno valía varios millones. Sin embargo, este pródigo, Honda Lee los regaló como si fueran papas. 187. En realidad, no sabía que el verdadero propósito de Honda Lee para venir aquí era encontrar gemas con atributos. Naturalmente, él no estaría interesado en esas gemas normales y simplemente las regaló para comprar los corazones de sus seguidores. Por ahora, la multitud estaba totalmente convencida de él. Después de que se cortaron todos los minerales, Honda Lee también terminó de leer todos los capítulos nuevos de las novelas. Se levantó, estiró la cintura, sonrió y dijo. Ah, hoy es realmente satisfactorio. Ok, vamos a casa ahora. Entonces, Honda Lee se despidió de Yang Chao. Hermano Yang, déjame cuando. Vengas a Tianjin. Podemos salir a jugar juntos. ¡Claro! Yang Chao estaba realmente impresionado con Honda Lee ahora. Definitivamente te buscaré si sí. voy allí. Está bien, me iré primero, jeje. Ahora que tenía el atributo de salud Hades, era hora de volver y procesarlos y aumentar la salud de todos. Ahora que el joven maestro había hablado, todos naturalmente lo siguieron y al instante se prepararon para regresar joven maestro Dalí. Justo cuando estaban a punto de irse, el hombre barbudo de mediana edad persiguió y nerviosamente dijo, a joven maestro Dalí, ¿puedo hablar con usted? Er, ¿tienes algo que ver conmigo? Hondalí tenía bastante curiosidad. 
Es así. Comenzó a presentarse. Soy el director de la empresa Tianjin Sheng Wow Sin Estates. Mi nombre es Li Yuan Zhou, y esta es mi tarjeta de presentación. A joven maestro Dalí, por favor, eche un vistazo. Empresa de urbanizaciones. Hong Dalí miró la tarjeta de presentación. Pero, ¿qué tiene esto que ver conmigo? No me gustan las urbanizaciones. Para ser honesto, Hong Dalí no estaba equivocado. Realmente no estaba en urbanizaciones, nunca había construido ninguna casa en esas tierras que compró. Es así. Li Yuan Zhou sonrió en respuesta y dijo. El negocio de las urbanizaciones está en crisis últimamente. Vi que el joven maestro Dalí tenía bastantes terrenos bajo su nombre y planeaba desarrollarlos junto con usted. Yo estaré a cargo de la construcción, mientras que el joven maestro Dalí solo tiene que proporcionar la tierra. Puedo ser responsable del resto. Oh, Hon Dalí se tocó la barbilla y le preguntó a Lin Xiaoji, Xiaoji, ¿cuántas tierras hay bajo mi nombre? Joven maestro, realmente tienes bastante. Lin Xiaoji sonrió y respondió. Todos están en el cuarto cuarto oeste. Shifu los compró bajo su nombre la última vez. Sin embargo, ya se están desarrollando en este momento. Aparte de eso, hay algunas tierras en el área exterior de la montaña Tianjin y el lago Fengyuan. Hay una gran cantidad de tierra vacía allí. Hablando hasta este punto, pensó por un momento y dijo. Ah, claro, hay un pedazo de tierra estéril desde la montaña Tianjin hasta el cuarto cuarto oeste. El maestro se está preparando para comprarlo y dárselo, a joven maestro. Todavía está en negociaciones. Ahora. La tierra en West Lop ya se está desarrollando murmuró Honda Lee, que no pensemos en eso ahora. El ambiente en el lago Fengyuan es bastante bueno, no tocaremos allí primero. La tierra en la montaña Tianjin está bien para su uso, pero todavía estamos esperando el plano. Entonces, solo quedaba ese pedazo de tierra estéril. Entonces, simplemente elijamos la tierra estéril. Creo que será bastante bueno desarrollar la tierra allí. ¿Desarrollar una tierra estéril? En su corazón, Li Yuan Zhou gritó. Estoy muy enojado. Capítulo 262. Tian Di. 188. Estoy muy enojado. Estoy realmente muy enojado. Esta semana compré 20 minerales y todos ellos no tenían nada. Pierdo más de un millón de esta manera. Pero lo toleré. Sabía que tenía mala suerte, pero no sabía que tenía tanta suerte. Este maldito Honda Lee. Esta plaga. Que sigue interfiriendo conmigo. Finalmente logré ponerme en contacto con él, pero en realidad me pidió que fuera a desarrollar una tierra estéril, desarrollar una tierra estéril. ¿Qué hay para desarrollar? Allí. Realmente deseo enviarlo a ver a Stalin. No vine a la provincia de Ebei solo para que me dolieran las pelotas, este lugar es realmente bueno. Pero ahora, no pude comprar la tierra, no tengo ninguna construcción que hacer, ¿cómo se supone que voy a vivir ahora? Él realmente se está rebelando contra mí, realmente deseo poder cortar su palo que es un obstáculo para él, y luego enviar a 700,000 personas para que lo jodan. A follarlo juntos. En su corazón, Li Yuan Zhou odiaba a Honda Li hasta que deseó poder matarlo, pero no se atrevió a mostrarlo en su rostro. Por lo tanto, su expresión ahora era bastante interesante. Esto, a joven maestro. Dalí, desarrollando esa tierra estéril, ¿tiene algún valor? Solo había una carretera principal en ese pedazo de tierra estéril. ¿Desarrollar urbanizaciones allí? ¿Quién sería tan tonto para comprar una casa allí? Incluso si la gente quisiera desperdiciar, no lo desperdiciarían de esa manera. Yo tampoco tengo idea. El rostro de Hondalí estaba lleno de inocencia. Pero no hay otro lugar para desarrollarse en la ciudad. Esto, la cara de Li Yuan Zhou estaba llena de lágrimas. En este periodo, apenas vendió ninguna de las casas que construyó porque todos querían comprar casas en el West Forn Loop. Sin embargo, no tenía tierra allí, por lo que estaba bastante deprimido. Entonces, a joven maestro, la tarifa para el equipo de construcción. Acerca de esto, pagaremos en el acto. Si solo era gastar dinero, Honda Lee era el mejor en hacer esto. Vamos a liquidar la tarifa semanalmente. 
Para este aspecto, tienes que preguntarle a Xiaoli. Realmente. No sé sobre esas cosas, solo sé cómo gastar dinero. Estas palabras de Hondali causaron que Li Yuan Zhou casi quisiera estrangularlo vivo. Su capacidad de ganar más a medida que gasta más es realmente, realmente está causando tal revés a la gente. Sin embargo, independientemente de otras cosas, ya que Hondali dijo que no retrasará el pago del salario, que definitivamente no lo hará. Como mi equipo de construcción no tiene nada más que hacer ahora, podría desarrollar esa tierra estéril con Hondali. La suerte de este joven maestro siempre es muy asombrosa. Acabo de ver eso por mí mismo. Quizás algo bueno realmente sucederá si lo sigo. Pensando en este punto, Li Yuan Zhou preguntó apresuradamente. Entonces, joven maestro Dalí, ¿tiene algún plan específico? Ese pedazo de tierra es realmente bastante grande, su alcance debe ser de al menos 7 a 8 kilómetros. Si lo desarrollamos directamente de esta manera, la parte crucial es que no sé qué se supone que debo construir. Si no hay nada que construir, ¿cómo se supone que lo desarrolle? Eso es cierto. Honda Lee se tocó la barbilla y pensó por un momento. Él preguntó. Entonces, consígueme un mapa para que lo vea. Ok. Siendo el director de una empresa de urbanizaciones, siempre tenía un mapa con él. Li Yuan Zhou. Sacó directamente el mapa del cuarto bucle oeste de la ciudad de Tianjin, encontró una mesa y colocó el mapa sobre ella. Él sonrió cuidadosamente y dijo, a joven maestro Dalí, este es el mapa del cuarto cuarto oeste. Por favor echa un vistazo. H.M. Hon Dalí miró el mapa como si realmente lo estuviera interpretando. Luego, preguntó, ¿de qué lado está el este? Li Yuan Zhou se derrumbó directamente, este lado. Limpiándose el sudor, Li Yuan Zhou señaló los diversos lugares en el mapa. Este es el West, Fourloop, este es el Xi'an, este es el Estadio Deportivo, este es el Lago Fengyuan, esta es la carretera a la montaña Tianjin. 189. Oh, ahora entiendo. Era simple ahora que tenía puntos de referencia a los que referirse. Honda Li, señaló el área exterior de la montaña Tianjin. Estoy construyendo una escuela aquí. Cerca de la escuela. También necesitaré lugares como restaurantes, comedores, papelerías y demás, ¿no estás de acuerdo? Dado que esos también estaban cerca de su escuela ahora, Honda Lee, naturalmente, también dijo esas cosas. Sí, tienes razón. Li Yuan Zhou asintió. Entonces, ¿construiremos un edificio comercial cerca de la escuela? Mi blog. HTTPS barra barra onteradmoriginal.blogspot.com Los edificios pueden esperar, el estilo de mi escuela es un poco especial. Honda Lee le estrechó la mano. No se apresure a construir edificios y demás, ayúdeme a asesorar sobre lo que necesito primero. Está bien. Li Yuan Zhou asintió. Soy bueno en eso. Entonces, vamos a construir una calle comercial para uso diario aquí primero. Honda Lee se rió y dijo, construirla junto a la pared del castillo de la escuela. Si lo construimos cerca de la escuela, definitivamente será fácil alquilar. Hablando hasta aquí, Lee, Yuan Zhou sintió que algo andaba mal. La pared del castillo de la escuela. Sí. Honda Lee sonrió y dijo, mi escuela está construida de acuerdo con la escala de una ciudad del castillo. Li Yuan Zhou. ¿Qué demonios? Es la primera vez que escucho una escuela construida en la escala de una ciudad castillo. ¿Estás planeando revelarte? Construir la escuela como si fuera una ciudad castillo. Sin embargo, muy rápidamente, Li Yuan Zhou se dio cuenta de algo. A joven maestro Dalí, ¿estás planeando construir directamente una ciudad en esta tierra árida? Si incluso la escuela fuera una ciudad del castillo, entonces definitivamente debe haber muchos edificios cerca. Uh, ¿una ciudad? Murmuró Honda Lee y volvió a mirar el mapa. Cuanto más miraba, más brillantes eran sus ojos. Realmente parece bastante adecuado. Dicho esto, rápidamente le preguntó a Tang Muxin quien estaba a su lado, Xin Xin, ¿crees que es una buena idea si construyó una ciudad directamente aquí? Tan Muxin. ¿Estás pensando seriamente en construir una ciudad? Tan Muxin dijo frenéticamente. 
Dalí, realmente estás bromeando esta vez. Una ciudad. Una ciudad. Entera. ¿Cuánto costará? No mucho, ¿verdad? John Dalí comenzó a contar con sus dedos. La tierra debería ser traída pronto, y este director Lee está en construcciones, tampoco es un problema para la escuela. Realmente no parece necesitar mucho dinero. Mientras contaba hasta aquí, Honda Lee sintió que finalmente había encontrado el objetivo de su vida. Quiero despilfarrar. Quiero derrochar a gran escala. Quiero derrochar en una escala enorme. Quiero construir una ciudad en este mundo. Una ciudad como Dubai de mi vida anterior. Incluso quiero construir una ciudad mejor que Dubai. Me convertiré en el primer alcalde de esta ciudad. He decidido. Honda Lee se rió a carcajadas y dijo, voy a construir una ciudad en este pedazo de tierra estéril. Haré de esta ciudad la ciudad más lujosa de todo el planeta. Voy a construir un hotel de ocho estrellas. Voy a construir un aeropuerto. Voy a construir una ciudad de ciencia ficción de alta tecnología. Voy a dejar que la policía de esta ciudad lleve a los ángeles de oración para que atrapen a los ladrones. Esta ciudad, se llamará T&D. Broaya. Para entonces, seré el primer alcalde de la ciudad de T&D. Para entonces, mi estatua se colocará en el centro de la ciudad. Una vez que Hondalí dijo esto, todos los que estaban con las manos en la cara a joven maestro va a malgastar de nuevo. Esta vez, va a derrochar mucho. Quiere construir una ciudad. 190. La policía en la ciudad incluso conducirá a los ángeles de oración para atrapar a los ladrones, ¿eh? ¿Habrá ladrones en esa ciudad? Aunque los otros pensaban de esa manera, Li Yuan Zhou casi gritó de felicidad. ¿Cuánto trabajo de construcción será eso? De ahora en adelante, trabajaré decisivamente para el joven maestro Dalí. Por lo tanto, Li Yuan Zhou asintió, se inclinó y sonrió. Entonces, de ahora en adelante, también te llamaré joven maestro. Veo que así es como todos te llaman. Ok. Este Li Yuan Zhou le recordó a Honda Li que había construido una ciudad, por lo que debería ser recompensado. Puedes elegir uno de los jades que obtuve hace un momento. Ah, claro, no puedes tocar los que me gustan. Dado que solo eran atributos que agregaban agilidad, reflejos y demás, y él no podía venderlos tan bien, también podría regalarlo a otros. Li Yuan Zhou instantáneamente sintió que iba a desmayarse de felicidad. Esta felicidad llegó demasiado. Repentinamente, apenas podía aceptarla. Su compañía solo valía unos cientos de millones en total, y en su mayoría eran activos fijos. Sí. Consideraba bueno que su compañía pudiera obtener una ganancia de decenas de millones al año. Sin embargo, Hong le ofreció un jade por valor de millones así como así. Li Yuan Zhou estaba profundamente agradecido, valía la pena llamarlo joven maestro. Joven maestro, entonces no seré cortés contigo. Lo prometo. Solo trabajaré para yo un máster solo de ahora en adelante. Ofreceré la tarifa más baja para todas sus construcciones. Al lado, Lao Demin escuchó todas sus conversaciones y quedó realmente impresionado. ¿Quién dijo que yo un máster es tonto y rico? Mire sus técnicas para comprar sobre los corazones de las personas. Si la construcción se basa realmente en las tarifas más bajas, sin mencionar una ciudad, solo el costo ahorrado de construir algunos edificios grandes será suficiente para comprar 10 jades como este. Sin embargo, este Li Yuan Zhou todavía se siente muy agradecido con el joven maestro. Suspiro, solo un movimiento casual de Joe Master y ya obtuvo un resultado tan maravilloso. Impresionado. Estoy realmente impresionado. Muy rápidamente, Li Yuan Zhou eligió un jade que no estaba mal y lo colocó a su lado como un tesoro. Incluso sus ojos estaban felices, por supuesto, su entusiasmo por el trabajo también aumentó. Joven. Maestro, mira. Tu escuela está aquí, ¿verdad? Entonces, definitivamente debe tener todo tipo de tiendas cerca. Entonces, necesitaremos una calle comercial. Luego, con esta calle comercial, también necesitaremos personas. Por lo tanto, en los alrededores, ¿por qué no construimos algunos pisos primero? 
Esta vez, realmente consideraba a Honda Lee como un amigo íntimo, realmente uno de su propia gente. Lo consideró todo para Honda Lee. Piénsalo, podemos preparar estos pisos aquí primero. Luego, podemos venderlo después de que esta tierra se desarrolle lentamente. Definitivamente habrá espacio para la apreciación. Sí. Honda Lee asintió. ¿Cuánto necesitará construir una vivienda? Acerca de... Li Yuan so hizo un cálculo simple. Si la tierra es tuya, entonces solo el costo de construcción no será mucho. 30 millones serán suficientes para construir una vivienda agradable. Oh, esto es bueno. Honda Lee asintió directamente. Puedes decidir cómo hacerlo tú mismo. Quiero lo mejor, el grado más alto. Elige el mejor lugar dorado, contrata al mejor diseñador. Si queremos construir, tendremos que construir el condominio de más alto grado. Cosas como banda ancha, cables ópticos, satélites y demás, instalan todo lo que se puede instalar. Luego, construya una clínica de primer nivel que esté abierta a las 24 horas. Solo tiene una característica, y eso es costoso. Ver al médico allí solo por la gripe tendrá que costar aproximadamente 10.000. Los vecinos de los alrededores deben conducir autos deportivos que tengan al menos medio millón o más. Si conduces un automóvil Javan allí, te avergonzará incluso de saludar a tus vecinos. Bien, bien. Li Yuan Zhou siguió el principio de no importarle lo grande que era el asunto y simplemente lo vio como un espectador. Él asintió furiosamente. Esta idea es buena. Tan Muxin estaba tan enojado que ella quería patearlo. Odiaba a las personas que más le agregaban petróleo al fuego. Sin embargo, imaginando cuidadosamente las cosas que dijeron, sonaba genial. En este momento, Honda Lee volvió a preguntar. Entonces, según usted, ¿qué debemos construir allí? 191. En cuanto a esto, Li Yuan Zhou miró el mapa. Si queremos construir una ciudad, hay muchas cosas relacionadas. Al menos, una nueva ciudad necesitará tener un símbolo. Puede ser un edificio, o también puede ser un ser humano. Básicamente, debe haber un símbolo. Una vez que mencionó una estructura simbólica, todos instantáneamente miraron a Honda Lee. Hubo incluso una necesidad de preguntar, ¿Quién más que esta mascota de la ciudad de Tianjin podría convertirse en la persona simbólica de esta ciudad? Capítulo 263 Objetivo Hollywood Esto, frente a la mirada de todos, incluso con la piel gruesa impenetrable de Honda Lee, casi no podía soportarlo. ¿Por qué todos ustedes me miran así? Dalí, jeje. Tan Muxin comenzó a pellizcarse la cara de nuevo. Esta vez, la mascota de la ciudad de Tianjin simplemente reducirá su estatus y se convertirá en la persona simbólica de esta nueva ciudad. Más tarde, le pediré al tío Lee que te construya una estatua y la coloque en el centro de la ciudad. Una vez que ella dijo esto, todos asintieron furiosamente. Hablando de eso, si esta ciudad de Tiandi realmente se construyó y la estatua de Honda Lee se colocó en el centro de la ciudad, solo pensar en eso ya parecía genial. Eh. Honda Lee estaba asombrado. ¿Poner mi estatua en el centro de la ciudad? Fue una buena idea. Honda Lee dijo con entusiasmo. Entonces, quiero un abstraccionismo. Por lo tanto, este asunto se decidió. Lee Yuan Zhou sonrió y dijo. Usando la imagen del joven maestro como símbolo, creo que funcionará. Simplemente agradable, conozco a dos escultores. Los buscaré una vez que regrese. De acuerdo con él, estilo del joven maestro, definitivamente construiremos una gran estatua para ti. Es por eso que la gente dice que los que están en las construcciones y los que están en la escultura normalmente se unen una vivienda normal tendría algunas estatuas para elevar su grado. Por lo tanto, al mencionar la estatua de Honda Lee, naturalmente tuvo que hacer un movimiento cuando debía. Ahora, Honda Lee se había convertido en el primer alcalde de la ciudad de Tiandi así como así, y el puesto fue autonombrado. Li Yuan Zhou continuó presentando. Ahora que tenemos el símbolo, lo siguiente es la gestión administrativa. Sin embargo, esto no es fácil de manejar. Está bien, le preguntaré a mi tío más tarde, jeje. 
para otros, era algo casi imposible. Pero para Honda Lee, esto no era un problema. El jefe de la oficina lo respaldaba, incluso si realmente no podía tener control sobre la ciudad, ser el alcalde solo de nombre definitivamente no sería un problema. Lee Yuan Zhou era de hecho un hombre experimentado de más de 50 años. Además, él estaba en construcciones y de hecho sabía bastante. Después de eso, también está el puerto, el transporte de carga, el procesamiento comercial, el desarrollo turístico, las telecomunicaciones, la energía hidroeléctrica, las fincas de alta tecnología, las finanzas públicas y demás. A joven maestro, tendrá que encontrar personas especializadas para manejar esto la próxima vez, de lo contrario, no sabremos cómo hacerlo nosotros mismos. Todas estas cosas eran lo que una ciudad básicamente necesitaba. No importa cuán poderoso fuera Honda Lee, él no podía hacerse con esas cosas por sí mismo. Por lo tanto, Lee Yuan Zhou no entró en detalles. Después de todo, la nación no permitiría que ninguna persona controlara estas cosas, definitivamente enviarían personas especializadas. El siguiente es el transporte. Lee Yuan Zhou señaló el mapa. Actualmente, la aviación no es necesaria. Otras cosas, como el transporte público, los taxis, los autobuses de larga distancia y otros, se pueden hacer lentamente. Esos solo son necesarios cuando hay personas viviendo allí. 192. En cuanto a otras cosas, Young Master no tiene que considerarlas todavía. Hablando hasta este punto, Lee Yuan Zhou pensó por un momento y de repente se sintió aturdido. Él dijo, hablando de eso, joven, maestro, parece que realmente no hay nada que hacer más que construir los edificios. Un hombre de negocios negro, definitivamente era un gran hombre de negocios negro. Después de dar vueltas y vueltas, volvieron a la construcción de los edificios. Sí. Honda Lee se tocó la barbilla y miró el mapa, realmente como una estatua de una persona noble. Entonces, comencemos con las viviendas. Independientemente de si es útil o no, construya también un edificio de administración. Construya dos o tres edificios de oficinas, de cinco a ocho carreteras también. Xiaoli, ¿cuánto se suma todo el costo? Déjame contar. Link Xiaoli instantáneamente comenzó a reportar la cuenta. Si seguimos el estilo habitual de Joe Master de usar lo mejor para todo, si contamos cinco, la vivienda costará 150 millones. El edificio administrativo costará 20 millones, y cuatro edificios de oficinas costarán alrededor de 60 millones. La construcción de las carreteras costará 15 millones. El total es 245 millones. Sí, no está mal. Al final, Honda Lee agregó. Agregue 5 millones para que la estatua haga una ronda de 250 millones. Broa. Podré gastar más de 200 millones en una sola toma, eso es al menos más de 200 puntos de atributo. ¡Excelente! Tan Muxin se golpeó la frente. Dios mío. Sin embargo, aparte de otras cosas, este proyecto todavía no estaba mal. Después de todo, podrían ganar dinero con eso en el futuro. Ahora que la nación había declarado oficialmente que apoyarían la construcción de la nueva ciudad escolar de Langxian, aunque Tang Muxi no estaba seguro de los detalles, mientras la nación lo apoyara, definitivamente no terminaría siendo mal. Solo por este nuevo Langxian solo, el área allí definitivamente podría desarrollarse y atraer a las personas. En ese momento con esas viviendas asegurando que tendrían un ingreso y que la tierra definitivamente sería suya, ella también podría dejar que Honda Lee jugara todo lo que quisiera. Honda Lee estaba feliz, y Lee Yuan Zhou también estaba muy feliz. Se las arregló para obtener un trato por valor de 250 millones en solo un día. Eso es 250 millones. Además, no tenía que pagar el costo él mismo. Por lo tanto, Li Yuan Zhou sonrió de alegría y dijo, a joven maestro, ¿cuándo debo comenzar el trabajo? En este momento, todavía estaba un poco agitado. Sus ojos estaban entrecerrando los ojos y sus manos se frotaban una contra la otra. Por esta apariencia, realmente se parecía al jefe de estado. No hay necesidad de apresurarse. 
Con respecto a cuándo podrían comenzar a trabajar, Honda Lee, naturalmente, no pudo comenzar de inmediato. Al menos, todavía tenía que esperar el plano del jefe de la oficina. Agitó la mano y dijo, comenzaremos después de que se hayan entregado los planos de mi escuela. Recuerda, contrata al mejor diseñador. El producto de Dalí definitivamente debe ser de alta calidad, no estropees mi reputación. Soy una persona simbólica ahora. Sí, eso es seguro. Aunque no firmaron un contrato, Li Yuanzhou no temía en lo más mínimo que Honda Li Jin cumpliera su acuerdo. Este joven maestro siempre se había mantenido fiel a sus palabras. Ahora que todo estaba arreglado, Honda Li estaba un poco cansado e instantáneamente preparado para regresar a casa. Bien, regresemos primero al edificio Chen Yi. Voy a jugar con estas piedras por diversión. Todos, subamos al auto. Inesperadamente, justo cuando estaban a punto de regresar a casa, Lao Demin recibió de repente una llamada. Al principio, todavía estaba bastante tranquilo, pero muy rápidamente, su rostro comenzó a cambiar y gritó al teléfono. ¿Qué? ¿Qué dijiste? Maldición. Están demasiado al agua. Demasiado por la borda. Por derecho, alguien de su estado no debería estar tan agitado. Por lo tanto, cuando gritó esto, todos se volvieron para mirarlo. Honda Lee extrañamente preguntó. Director Lao, ¿qué pasó? ¿Quién te intimidó? Después de colgar el teléfono, Lao Demi se acercó con una expresión amarga en su rostro y dijo. Es Hollywood. 193. ¿Hollywood? Ahora, todos tenían curiosidad también. Incluso Lee Yuan Zhou no se fue y preguntó. ¿Qué hizo Hollywood de nuevo? Esas personas siguen haciendo cambios cada dos o tres días, solo están jugando con las personas cuando no tienen nada que hacer. Se trata de su soporte técnico. Lao Demin dijo sombríamente. Debido a que Joe Master no le prestó la tortuga negra a James la otra vez, están retirando a todo su personal técnico en el estado celestial. Este asunto es un caso muy grande ahora. Nuestra compañía está siendo regañada con mucha furia por nuestros colegas de la industria. H.M. Anteriormente, Honda Lee no pensaba demasiado en ello. Solo no tomaron prestada la gran tortuga, ¿qué tan grande podría ser? Pero ahora, al escuchar a Lao Demin decir esto, inmediatamente sintió que algo andaba mal. Cuando James vino a pedir prestada a Vic Turtle, solo ofreció 2 millones de dólares. Por derecho, no. Debería causar una sensación tan grande. Sin embargo, Lao Demin dijo que Hollywood en realidad retiró todo su soporte técnico ahora. Parece que este no fue un caso simple, entonces. Xin Xin, ¿qué te parece? Honda Lee se dio la vuelta y le preguntó a Tang Muxin. En momentos como este, dos cabezas eran mejores que una. Este asunto definitivamente no es tan simple como pedir prestada a Vic Turtle. Tan Muxin pensó, cuidadosamente por un momento y dijo, Dalí, piénsalo. Por derecho, incluso si no pudieran tomar prestada a Vic Turtle para su película, el impacto definitivamente no sería tan grande. El mundo occidental, no está realmente interesado en nuestra tortuga negra, prefieren su dragón alado. Sí, claro. ¿Entonces? Honda Lee continuó preguntando. Entonces, creo que probablemente estaban planeando que la tortuga negra interpretara a algún personaje malvado. Tan Muxin murmuró. Eso significa decir que deberían. Creo que se debe a la identidad de Vic Turtle. Cuando llegó James, dijo que entendía lo que representaba la tortuga negra para la gente del estado celestial. ¿La tortuga negra? ¿Qué representa? Murmuró Honda Lee y, de repente, sus ojos se iluminaron. La razón definitivamente radica en lo que representa a Vic Turtle. Joven maestro, ¿qué quieres decir? Al escuchar a Honda Lee decir esto, todos sintieron curiosidad al instante. En este momento, Tan Muxin también lo entendió naturalmente. Ella apresuradamente explicó. Piénselo, desde que surgió la tortuga negra, el espíritu de lucha de nuestro pueblo ha sido muy alto. Sin embargo, Estados Unidos siempre ha visto a nuestra nación como su mayor enemigo. Si fuéramos ellos, ¿estarías nervioso? Por lo tanto, hicieron esto a propósito. 
Su objetivo era sacar a Victor Clay de su altar piadoso y convertirse en una criatura ordinaria. Haga una película al respecto, luego manipule la dirección de la opinión del público e influya lentamente en ellos. En ese momento, Victor Clay sería solo una gran tortuga, solo una enorme tortuga mordedora de cocodrilo. De esta manera, pueden derribar fácilmente el espíritu de lucha de nuestra gente, sin que se derrame una sola gota de sangre. Prestándoles Victor Clay en ese momento. Oh, Honda Lee torció la boca. Eso es seguro, ¿cómo puedo simplemente prestar Victor Clay de esa manera? Para entonces, la Odemin también se había calmado. Él asintió con la cabeza y dijo, sí, eso fue algo afortunado. Si realmente les prestaras a Victor Tle, definitivamente perderías mucho más de lo que ganaste. Joven maestro, ¿por qué no abro una conferencia de prensa y explico la situación? De esta manera, todos no serán tan conscientes. Eso depende de ti. En este momento, Hollywood estaba pensando en otra cosa. ¿Cómo se atreven a jugar, entonces juguemos con ellos? Um, no es solo Hollywood. Diciendo eso, Honda Lee le dijo a Lee Yuan Zhou, construya algunos edificios más al lado de mi escuela. A lo sumo, filmaré algunas películas para jugar con ellas. Um, si realmente quería entrar en la industria del cine, todavía tenía muchas cosas en su cerebro. Aunque no sabía cómo escribir un guión o ser un director de filmación, o cortar las escenas o producir la película, sabía cómo gastar dinero. Sabía malgastar. Tenía actores. Anteriormente, no pensaba demasiado en este asunto. Pero ahora, ya que estaban saltando tanto, debería pisotearlos resueltamente hasta la muerte. Como iba a gastar dinero sin importar lo que hiciera, esta vez, debería acompañar a Hollywood y jugar con ellos. 194. Ok, vamos a casa ahora. Como había decidido, Honda Lee chasqueó los dedos y dijo, regresemos primero. En cuanto a Hollywood, jugaremos lentamente con ellos. Diciendo eso, se subió al auto. Sin embargo, cuando Tang Muxin y el resto estaban a punto de continuar también, la Odemin la detuvo. Señorita Tang, ¿puede oírme decir algo? H.M. ¿Por qué me detuvo la Odemin? Tang Muxin preguntó extrañamente. Director Lao, ¿qué es? La Odemin miró a su alrededor y dijo en secreto. Tengo algo que decirte. Está ligeramente relacionado con el joven maestro. Entonces, deberías decírselo a Dalí, ¿para qué me estás diciendo? Dijo extrañamente Tang Muxin. Er, es así. La Ode envió a Link Xiaoyi y Lin Yanwei curiosamente unirse también y dijo. En menos de medio año, el 10 de octubre, será el Festival Internacional de Películas Flange. Young Master tiene... Demasiadas cosas para considerar ahora que va a construir una escuela, ¿verdad? Estoy un poco avergonzado de molestarlo. Estaba pensando, deberíamos prepararnos para el festival y darle al joven maestro una gran sorpresa. Después de todo, el joven maestro me trata bastante bien, no puedo ser un ingrato, ¿verdad? Capítulo 264 Familia Liu, viejo maestro Liu Estás pensando. Al escuchar sus palabras, Tan Muxin se emocionó al instante. Darle una sorpresa a Dalí. Obtén un premio durante el Flange International Films Festival. Mientras hablaban, la cabeza de Hong Dalí se asomó por la ventanilla del automóvil. Sube al auto y... Vámonos a casa. ¿De qué están hablando? Dalí, tú primero. Tan Muxin le lanzó una mirada coqueta. Estamos discutiendo algunos pequeños asuntos, ah, algo que ver con las rocas. Incluso sabe cómo lanzar miradas coquetas ahora, murmuró Honda Lee. Entonces, leeré novelas por un tiempo. Date prisa, pequeño maullido, ven, deja que el hermano te abrace por un rato. Lo sé. Después de que Honda Lee cerró la ventana, Tan Muxin preguntó. Director Lao, ¿qué planea hacer? Lao de mi miró a línea Nui. La persona más popular en la nación en este momento es la diosa Lin Yanwei, la segunda es Tai Yajin. La señorita Nianwei estará ocupada filmando los guerreros santos de la diosa, pero la señorita Tai Yajin tiene tiempo. Estoy pensando ya que esta vez vamos a hacer una gran película, ¿por qué no tenemos un elenco de celebridades? 
Podemos aliarnos con las otras grandes compañías de filmación. Si trabajamos junto con ellas, debería ser más fácil que hacerlo solos. Como dice el dicho, la fuerza viene en números, la Odemin realmente estaba haciendo todo lo posible esta vez, ya que no necesitaba ser el que gastara el dinero de todos modos. Sí, esta vez, le daremos una lección a Hollywood. Tan Muxin dijo ferozmente. En realidad trataron de tramarnos, no podemos tomar esto acostado. Victurk le fue rescatada por nuestro Dalí. Maquinar en mí. Turkle es igual a maquinar a Dalí, lo que es maquinar a mí y también a la hermana Nianuei. Esta pequeña muchacha se estaba volviendo cada vez menos consciente de su condición de prometida de Hong Dalí. Jeje, es cierto. Li Nianuei se paró a un lado, sonrió y dijo. Normalmente, el joven maestro no hace nada o lo hace de la mejor manera posible. Esta vez, se puede considerar que toda la industria de filmación de Yaven Li State se une para oponerse a Hollywood. No debemos avergonzarnos a nosotros mismos. Cuando tengamos tiempo, vayamos y encontremos a esas personas influyentes y poderosas y hablemos con ellos sobre qué hacer. Al menos, tenemos que mostrar nuestra moral al público. Sí, la señorita Nianwei tiene razón. Dijo suavemente la Odemin, comenzaré a contactarlos una vez que regrese. Entonces, abriré una conferencia de prensa. Esta vez, todos nos aliaremos y nos enfrentaremos al enemigo. 195. Ok, no hay problema, nosotros también te apoyaremos. Tan Muxin decidió al instante. Está bien, volveremos primero. Linian Wei sonrió y dijo. No dejes que el joven maestro se impaciente. Ok. Ciudad de Tianjin, sede de Turquía. Liu Yui se sentó en una onda frente a un marco francés. Estaba de muy buen humor mientras miraba la vista nocturna de la ciudad con luces de neón. En estos pocos días, el desempeño de su compañía estaba en constante aumento, especialmente el juego de cartas de ajedrez. Desde que su hijo Liu Mingxin estableció la estrategia para expandirse completamente en el juego de cartas de ajedrez, su desempeño prácticamente se disparó. En poco tiempo, el número de jugadores en línea al mismo tiempo supera los 3 millones de referencia. Aunque, todavía no habían comenzado a beneficiarse, estaba bastante claro que una vez que comenzaran a agregar elementos o pagar juegos, ganarían al menos un millón más o menos por día. Parece que la estrategia de Ming Xin es buena. Liu Yui respiró hondo. Evitamos luchar contra Hong. Dalí, jeje. Los piratas informáticos atacaron a esa compañía de juegos durante 36 horas. Cuando, finalmente hicieron algo al respecto, mis cartas de ajedrez de Turquía ya tenían un millón de jugadores. Estoy realmente convencido ahora. Este niño, Minxin. Sus ojos son realmente agudos. Ahora, incluso con la presunción de Liu Yui, también tuvo que impresionarlo con su hijo. Este hijo. Mayor por el que siempre había tenido un gran aprecio, tenía su forma de hacer las cosas y lo logró. Director Liu, malas noticias. Justo cuando Liu Yu estaba pensando en esto, su asistente corrió en helicóptero. Una vez que vio a Liu Yu, dijo, Director Liu, malas noticias. El viejo maestro, el viejo maestro se desmayó hoy. Fue enviado al hospital para un chequeo y el doctor dijo dijo, ¿Qué dijo el doctor? Liu Yui se adelantó y agarró al asistente por el collar. ¿Cómo está mi papá? ¿Ahora? Dilo. Dilo rápidamente. El asistente nunca antes había visto al gran director Liu tan ansioso. Tomó un trago de saliva y dijo. El doctor dijo que el viejo maestro tiene tiene cáncer de estómago. Cáncer de estómago. El tipo de enfermedad más aterrador. Mi mi papá, él él en realidad. Las lágrimas fluyeron inmediatamente por su rostro. Después de un breve momento de silencio, de repente gritó como si su vida dependiera de ello. ¿Dónde está mi papá ahora? ¿Dónde está él? El suyo está en el hospital afiliado de la Universidad de Medicina, dijo el asistente con dificultad. Director Liu, por favor, no esté tan agitado. Este hospital ya es el mejor hospital de la ciudad de Tianjin. El hospital afiliado de la Universidad de Medicina, cuyo nombre completo es el hospital afiliado de la Universidad de Medicina de Tianjin, fue el mejor hospital no solo en Tianjin sino también en toda la nación. 
Si no tenían una solución allí, entonces la persona básicamente era incurable. No se agite, jeje, no se agite. Todo el cuerpo de Liu Yui comenzó a temblar. Rugió furiosamente. ¿Cómo no puedo estar agitado? Ese es mi papá, mi padre. El padre que me dejó sentarme sobre sus hombros para ver actuaciones cuando era joven. ¿Cómo no puedo estar agitado? Prepara el auto. Prepara el auto. Liu Yui salió corriendo cuando lo dijo. Voy a ir ahora. E inmediatamente. Hospital afiliado de la Universidad de Medicina de Tianjin, piso 36, UCI. Liu Yui empujó suavemente la puerta, manteniendo la sonrisa más gentil que pudo en su rostro. Miró al hombre de más de 60 años en la cama y dijo suavemente. Papá, estoy aquí para verte. ¿Cómo te sientes? ¿Ahora? Jeje, ¿es Liu Yui? Siéntate. El viejo se llamaba Liu Song Yuan, el padre de Liu Yui. La familia Liu también era una de las grandes familias de la ciudad de Tianjin y tenía muchas sucursales. La rama de Liu Song Yuan podría considerarse una de las ramas centrales, pero hablando de eso, su condición era bastante similar a la de Hong Wei Wu. Tenía un solo hijo, que era Liu Yui. Papá, ¿estás bien ahora? Liu Yui se sentó obedientemente, sonrió y dijo, ¿te sientes mejor? 196. Estoy bien, ¿qué podría estar mal conmigo? Liu Song Yuan se tumbó en la cama y sacudió la cabeza sin mucha preocupación. Ahora soy viejo, mi cuerpo no es lo que solía ser. Estoy bien, no te preocupes. Papá, no pienses demasiado en eso. Los ojos de Liu Yui se estaban poniendo rojos. Definitivamente, te recuperarás. Seguro. Jeje, niño tonto. Liu Song Yuan dijo lentamente. Todos los humanos pasan por el proceso de nacimiento, madurez, enfermedad y muerte. Ya tengo 66 años este año, he vivido mi parte justa de la vida en este mundo. ¿En qué hay que pensar más o menos? Así es, ya tienes 66 años, jeje. Liu Yui sonrió con dificultad. Unos meses después, será el 25 de agosto. Este año, todavía estaba planeando organizar una celebración de 66 años para ti. Debes recuperarte para... Entonces. De esta manera, aún podrás divertirte y reírte. Jaja, ja, pequeño bribón, ¿todavía recuerdas mi cumpleaños? Liu Song Yuan sonrió con indiferencia. Estoy bien, solo viejo. No te preocupes, no soy tan frágil. Al menos aún puedo aguantar unos meses más, jeje. Diciendo eso, Liu Song Yuan miró a Liu Yui, sonrió y dijo, en cambio, usted es quien debe trabajar duro. Suspiro, en realidad, hablando de eso, ya lo has hecho bastante bien. Ming Xin y Ming Chen. Son niños sensibles también, sus cerebros son bastante buenos. Mi tiempo viviendo en esta vida puede considerarse bastante valioso. Mira lo que estás diciendo. Liu Yui se dio la vuelta y se secó las lágrimas en secreto. Todavía puedes vivir durante decenas de años, no digas tonterías ahora. Sí, claro, papá, espérame un poco, voy a hacer una llamada y pedirle a Ming Xin y Ming Chen que vengan a visitarte. Una vez que terminó de decir esto, antes de esperar una respuesta, Liu Yui salió directamente, sacó su teléfono inteligente y marcó. El nombre del número en el que estaba escrito era Liu Ming Xin. Ciudad de Tianjin, North Fifth Loop, en un apartamento ordinario. Por derecho, este tipo de lugar debería pertenecer a un plebeyo. Pero hoy, un automóvil deportivo aerodinámico azul estaba estacionado aquí. Si miramos el número de placa del automóvil, el dueño de este automóvil era en realidad el hijo más orgulloso de Liu Yui, Liu Ning Xin. Siendo una persona bendecida por el cielo, fue realmente difícil para otros creer que Liu Ming Xin realmente aparecería aquí. Pero ahora, él estaba realmente aquí. Estaba en el departamento enseñando a algunos niños a dibujar figuras simples. Bien, dibujaremos un conejo hoy. Todos, sostengan su pluma correctamente. Sí, así es. Comienza dibujando un óvalo, esta es la cabeza del conejo. Luego, dibuja un ojo grande y dos orejas largas. Muy rápidamente, se dibujó un conejo simple. 
A continuación, una pequeña niña de unos 7 u 8 años sonrió y preguntó. Hermano Liu, ¿estás ocupado hoy? No podemos practicar el dibujo hoy. No te hemos visto en unos días, ¿puedes contarnos historias? Los otros 5 o 6 niños gritaron. Así es, así es. Hermano Liu, cuéntanos historias. Solo historias. Ok. Liu Mingxin se dio vuelta y miró a la única niña en la habitación que tenía alrededor de 22 o 23 años. Él sonrió y dijo, Xiao Ming, ve y cocina algo de comida. Los niños probablemente tendrán hambre por la noche. Ahora tienen que comer más ya que están en la etapa de crecimiento. Más tarde, comeré un poco con todos también. Está bien, joven maestro. La chica llamada Xiao Ming sonrió y fue a la cocina a preparar la cena. Entonces, ¿qué es lo que todos quieren preguntar? Después de que la chica se fue, Liu Ming Xin sonrió y preguntó. Mientras sea algo que todos quieran saber, puedo decírselo. Hermano Liu. La pequeña niña de 7 u 8 años saltó de un lado a otro y preguntó. Cuéntanos la historia del joven maestro Dalí nuevamente. Su suerte es realmente demasiado buena, jeje. Incluso el hermano, Liu no puede ganar contra él. Jaja, ¿quieres escuchar sobre el joven maestro Dalí? Ok. Entonces, hablemos de su historia. Liu, Ming Xin se rió a carcajadas y dijo. Este chico, normalmente solo desperdicia y gasta dinero. Gasta dinero, donde quiera que vaya. Si se tratara de otra persona, definitivamente gastarían su dinero muy... 197. Rápidamente. Sin embargo, adivina que... El dinero de este niño en realidad aumentó más a medida que gastó más. Ni siquiera yo puedo ganar dinero tan rápido como él. Hermano Liu. Un niño de abajo preguntó. Entonces, si el hermano Liu compite con él, perderás. Sí, estoy dispuesto a aceptar mi derrota. Liu Mingxin sonrió y dijo. Anteriormente, todavía estaba planeando competir con él correctamente. Sin embargo, era como un ratón tratando de tirar de una tortuga. No tiene dónde poner las manos para poder empezar a tirar. Hará cosas en lo que vea. Hoy puede estar jugando con películas, mañana puede ir a jugar juegos en línea. Luego, al día siguiente, puede estar leyendo novelas en alguna parte. Simplemente intentará algo y luego intentará otra cosa. No hay nada que pueda hacer al respecto, se escapa más rápido que un conejo. Capítulo 265. Xiao Ming. Al escuchar a Liu Ming sin decirlo de manera tan interesante, todos los niños hablaron juntos. Jeje, el hermano Liu se ha encontrado con su pareja esta vez. Así es, así es, el joven maestro Dalí suena realmente increíble. Me pregunto cómo lo hizo, incluso el hermano Liu no puede vencerlo en la pelea. No creo que eso se llame pelea. No es que se odien o algo así. Debería llamarse llamarse. O, oh, claro, debería llamarse un duelo. Sí, tienes razón, están teniendo un duelo. Jeje. Al mirar a estos lindos niños, el humor de Liu Ming Xin era bastante bueno. Se topó con este orfanato por casualidad. En ese momento, estos seis niños iban a ser vendidos por traficantes de personas al área de la montaña. Al final, los tres traficantes de personas fueron incapacitados por él y rescataron a estos niños. En ese momento, estos niños pequeños tenían solo 3 a 4 años. Escuchó de ellos que fueron atraídos fuera de su orfanato y decidió adoptarlos él mismo ya que de todos modos tenía la capacidad financiera, y los había estado criando durante cuatro años. Se podría decir que estos niños fueron el lugar más suave en el corazón de Liu Ming Xin. Él vendría todas las semanas para verlos y contarles historias y cosas. Estos niños también fueron muy sensatos. Normalmente, estarían aprendiendo caracteres chinos simples con Anju Pinyin. Actualmente, planeaba enviarlos a la escuela pronto. El tiempo realmente pasó muy rápido, ya han pasado cuatro años, jeje. Liu Ming Xin pensó para sí mismo y sacudió la cabeza. Justo cuando estaba a punto de contarles algunas historias más interesantes, su teléfono sonó de repente. Liu Ming Xin frunció el ceño, levantó el teléfono y vio que en realidad era su papá. Papá. ¿Qué podría querer en este momento? 
Cuando aceptó la llamada, la voz alta de Liu Yui se escuchó de inmediato. Min Xin, ven al hospital afiliado de la Universidad de Medicina, piso 36, sala 101 de inmediato. Abuelo, algo le sucedió. ¿Le sucedió algo a mi abuelo? Liu Ming Xin colgó directamente después de decir, estaré allí de inmediato. Al ver que Liu Ming Xin se iba, los niños fueron todos muy sensibles y callados. La niña más valiente dijo obedientemente, hermano Liu, ¿le pasó algo al gran abuelo? Entonces, apúrate y ve a verlo, nos ocuparemos de nosotros mismos. Después de que ella terminó de hablar, los otros niños asintieron vigorosamente también, actuando como adultos. Jeje bien. Recuerde comportarse y escuchar a la hermana Xiaoming, ¿entiendes? Liu Ming Xin se agachó, sonrió y se tocó la cabeza. Todos ustedes podrán ir a la escuela durante la segunda mitad del año. Para. Entonces, los enviaré a todos allí, ¿está bien? Ok. Los seis adorables niños gritaron al unísono. 198. Joven maestro Liu, ¿usted se va ahora? Al escuchar su grito, Xiaoming salió rápidamente de la cocina. ¿Necesitas que te ayude con algo? Sí, Liu Ningxin pensó por un momento y dijo. Déjame traerte algo de la comida que cocinaste. Mi abuelo ya debería tener hambre. Está bien, solo dame un momento. Después de recibir las instrucciones, Xiaoming regresó apresuradamente a la cocina. Hermano Liu. Esa valiente niña tiró de su mano y dijo. La hermana Xiaoming es muy bonita y bonita. Hermano Liu, ¿te gusta ella? ¿Por qué no la traes? Estaremos bien por nosotros mismos. Xiaoming. Liu Ningxin miró hacia la cocina, sonrió y sacudió la cabeza. Ella es una buena chica, pero... Sí, tal vez realmente debería traerla para traer algo de alegría. Por el bien de mi abuelo, esto no es mucho. Pensando en este punto, Liu Ningxin dijo suavemente. Entonces, ustedes deben ser obedientes en casa. No importa quién te pida que abras la puerta, no la abras, ¿de acuerdo? Además, no está permitido tocar el fuego, el agua ni los electrodomésticos. Sí, lo sabemos. Respondió la niña. Muy rápidamente, Xiaoming puso la comida en un recipiente térmico y se la entregó a Liu Mingxin. Joven maestro, la comida está lista. Ve rápido, no dejes que el abuelo esté ansioso. Jeje, ven conmigo. Liu Mingxin dio una cálida y hermosa sonrisa de sol y suavemente tiró de su mano. Creo que si el abuelo te ve, será muy feliz. ¿Ah? Yo, Xiaoming se sintió sorprendido y sorprendido al mismo tiempo. Con el rostro rojo brillante, dijo, ¿Cómo podría ser eso, mi pasado? Eso no es importante, solo ven conmigo primero, podemos hablar en el auto. El tiempo no espera a nadie. Liu Mingxi ni siquiera dejó que Xiaoming se quitara el delantal y simplemente la arrastró. No lo dudes más, ven conmigo. Ah, ok. Por último, ella se volvió y dio instrucciones a los niños. Espera a que regrese, no abras la puerta a nadie. Ok. Ve ahora, hermana Xiaoming. Después de subirse al automóvil, Liu Mingxin lo encendió y corrió hacia el hospital afiliado de la Universidad de Medicina de Tianjin, ubicado en el North Second Loop. En el camino, Xiaoming obviamente estaba bastante nervioso. Hablando de eso, ella era solo una chica común. Su aspecto era muy puro, su piel muy blanca, sus ojos muy grandes y enérgicos, pero su origen familiar era bastante malo. Ella vino de un pequeño pueblo y no tenía ninguna calificación. Por lo tanto, solo podía ir al mercado laboral a buscar trabajo. Como resultado, conoció a algunas personas que se le acercaron con obviamente malas intenciones. En ese momento, ella estaba realmente asustada. Afortunadamente, Liu Mingxin se estaba preparando para contratar a un cuidador para los niños en ese momento también. Él vio la situación y la rescató. 1500 yuanes al mes, comida y vivienda incluidas. Este tratamiento fue realmente bastante bueno. Xiao Ming, quien vino de un pequeño pueblo, naturalmente no lo rechazó. Ella era una chica muy capaz. De perfil bajo y trabajadora, limpiaba las habitaciones impecablemente todos los días, y su cocina también era bastante buena. 
Cada vez que venía Liu Mingxin, siempre comía más de lo habitual. Con lo que Liu Mingxin estaba más satisfecha fue que nunca tuvo ninguna solicitud. Si se tratara de otra mujer, después de conocer a Liu Mingxin, probablemente tendrían algunas otras ideas. Sin embargo, Xiao Ming era diferente, siempre hacía su parte y nunca decía nada extra. Tal vez a ella también le gustaba Liu Mingxin, pero nunca lo expresaría. Era una niña muy tradicional, tradicional y sensata. A joven maestro Liu, es realmente bueno para mí ir. Xiao Ming se sentó en el asiento del pasajero con todo su cuerpo rígido. Había escuchado vagamente sobre los antecedentes de Liu Mingxin antes. Una gran familia, propiedades que valían miles de millones, definitivamente era una persona con un estatus muy alto. Ella no era más que una muchacha de un pequeño pueblo, su distancia en el estado era demasiado grande, tan lejos como la tierra y el cielo. Jeje, ¿qué es lo que no tiene de bueno? Con los ojos mirando fijamente el camino, Liu Mingxin preguntó suavemente. ¿Por tu pasado? 199. Sí, la cara de Xiao Ming estaba roja brillante, su voz como el zumbido de un mosquito. Repasar este tipo de escenario, no es eso no es eso similar a ser la niña del joven maestro Liu. Novia, yo tengo un poco de miedo. No era de extrañar que ella estuviera tan aprensiva. El abuelo estaba enfermo y el nieto trajo a una niña para visitarlo, cualquiera pensaría lo mismo. En cambio, Liu Mingxin era bastante indiferente. Él sonrió y dijo, ¿qué hay de malo en eso? Si nos remontamos a unas pocas generaciones, la familia Liu también eran granjeros. No es que sea superior a los demás, jeje. Al escuchar esto, Xiao Ming se calmó rápidamente. Aunque todavía estaba un poco aprensiva, no estaba tan nerviosa como antes. Ella preguntó, entonces, joven maestro Liu, cuando lleguemos, ¿qué debo? ¿Qué debo hacer? No tienes que hacer nada. Liu Mingxin pensó por un momento y gradualmente dijo, solo dale a mi abuelo un poco de avena o algo así. Las personas mayores siempre desean poder tener a sus hijos y nietos a su alrededor. Mi abuelo está enfermo ahora, así que te traigo allí para que disfrutes de la atmósfera sombría. Cuando se sienta feliz, tal vez se recupere un poco. Oh, al escuchar sus palabras, Xiao Ming no pudo evitar sentirse un poco decepcionado. Así que él, a joven maestro Liu solo me lleva allí para que su abuelo se sienta feliz. Sin embargo, ella lo superó rápidamente. Pero aún así, ya estoy muy feliz. Por fin, el joven maestro Liu no solo me trató como un cuidador, jeje. Muy rápidamente, el auto se detuvo en el patio del hospital. Liu Mingxin trajo a Xiao Ming y corrió. En el camino, se encontraron con Liu Mingchen corriendo desde otra dirección. Una vez que se encontraron, Liu Mingchen preguntó. Hermano, abuelo, él. No debería ser algo importante. Solo ven conmigo primero. Los tres subieron al instante. En el camino hacia allí, Liu Mingchen miró con curiosidad a Xiao Ming y le preguntó. Hermano, esto es. Todavía trajiste un cuidador aquí. Esta cuidadora es bastante bonita, es de un pueblo. Sus rasgos faciales son bastante bonitos, solo que parece un poco como un patán campestre. Las palabras de Liu Mingchen causaron que la cara de Xiao Ming se volviera de color rojo brillante. Liu Mingxin sacudió la cara y dijo, ella es mi novia. Ah, en serio. Liu Mingchen gritó y la miró de pies a cabeza. De repente dijo, no es que te esté reprendiendo, mi cuñada es una persona tan hermosa, pero no la disfrazaste adecuadamente. Mira su largo cabello que le llega a la cintura, este es el momento en que debes casarte con ella, sin embargo, ella terminó así. Diciendo eso, Liu Mingchen sonrió y le dijo a Xiao Min, cuñada, mi hermano es un cabeza de tronco. Te ayudaré a vestirte cuando regresemos. Definitivamente se sorprenderá. Tu pequeño bribón. Liu Mingxin se echó a reír y dijo con reprensión. Realmente bromeas con cualquiera. Ahora no es el momento de decir esto, lo más importante es darse prisa e ir a ver al abuelo. Sí, está bien. Liu Mingxin asintió ferozmente. 
Aunque la relación de Liu Ming Chen con Hong Dali en la escuela era como fuego y agua, en realidad era bastante bueno con su familia, especialmente con su hermano, Liu Ming Xin. Liu Ming Chen siempre había admirado a su hermano como un ídolo de este joven. Muy rápidamente, los tres llegaron al piso 36, sala 101. Una vez que entraron, Liu Yui bajó la voz y dijo, Ustedes están aquí. Rápido, entra. Abuelo, ¿estás bien? Liu Ming Xin caminó frente a la cama de Liu Song Yuan y se sentó. Suavemente sacó la manta para él y luego preguntó, Abuelo, ¿tienes hambre? Deja que Xiao Ming te dé papilla. Xiao Ming. Como era de esperar, al escuchar las palabras de Liu Ming Xin, los ojos de Liu Song Yuan se iluminaron. Agitó su mano hacia Xiao Ming, indicándole que se acercara. Hija, ven aquí para que el abuelo te mire. Abuelo Xiao Ming se acercó tímidamente y se sentó en la cama. Su rostro era rojo brillante y un poco tímido. Sí. Liu Song Yuan la miró meticulosamente y dijo con satisfacción. Sus rasgos faciales son bonitos, su piel también es bastante buena, su cabello es largo y negro, es una hermosa muchacha, jeje. Ayudó a Liu Ming Xin a encontrar excusas. Este niño, Ming Xin, no está familiarizado con las relaciones. No sabe cómo hacer felices a las chicas. Tienes que perdonarlo por esto. 200. Gran abuelo. Las lágrimas de Xiao Ming fluyeron de inmediato. El joven maestro Liu es muy bueno conmigo. Eso espero. Liu Song Yuan agitó su mano hacia Liu Song Yuan y los demás. Ustedes salgan primero y... Déjenme hablar con esta muchacha Xiao Ming por un tiempo. Entonces entonces saldremos primero. Los ojos de Liu Ming Xin se pusieron rojos y los tres se apagaron al instante. Después de que solo Liu Song Yuan y Xiao Ming se quedaron en la habitación, Liu Song Yuan sonrió y dijo suavemente. Hija, dime honestamente, viniste hoy porque Ming Xin quería hacerme feliz. Estoy en lo cierto. Capítulo 266 la impresionante habilidad de procesamiento de gemas. Abuelo, yo, Xiao Ming estaba un poco nervioso ahora que Liu Song Yuan adivinó directamente su razón de estar aquí. Después de todo, Liu Song Yuan había vivido tantos años, ¿cómo podría no saber el significado de Liu Ming Xin? Por lo tanto, él rápidamente sonrió y la consoló. Las, no te preocupes. Entiendo a este niño. Ming Xin, sus cualidades morales son muy buenas. Definitivamente no alberga malas intenciones hacia ti, lo mismo para mí también. Hablando hasta este punto, Liu Song Yuan suspiró suavemente y gradualmente dijo, estoy muy consciente de cómo es mi situación ahora. Al menos, puedo ver a Ming Xin trayendo a una chica aquí. Ya estoy muy feliz. Abuelo, yo realmente no pretendíamos engañarte. Los labios de Xiao Ming se apretaron y lloraron. El joven maestro Liu solo quería que fueras feliz, por favor no lo culpes. Niño tonto, ¿por qué iba a culparlo? Liu Song Yuan extendió su mano y le acarició suavemente el cabello. Todos tienen que pasar por este proceso natural desde el nacimiento hasta la muerte. En realidad, no me preocupan cuántos años todavía puedo vivir. Por supuesto, si puedo ver el día en que ustedes dos se casaron, estaré aún más feliz. Abuelo, yo, no soy digno de él. Xiao Ming enterró su cabeza en los brazos de Liu Song Yuan. Aunque, ahora estaba llorando, no se sentía afligida ni nada. Todo lo que sintió fue admiración por el anciano que estaba lleno de sabiduría. En realidad, desde el principio, nunca había pensado en algo como casarse con una familia rica o algo así. Porque ella entendió. En realidad era una niña muy inteligente. Chica tonta. Liu Song Yuan sonrió y dijo, Ming Xin no es un niño que menosprecia a la gente. El hecho de que te haya traído aquí muestra que realmente no te tomó por un extraño. No estoy seguro de cómo se conocieron, eso no es importante. Si ya no estoy cerca, debes cuidarlo adecuadamente. Abuelo, al escuchar a Liu Song Yuan decir todo esto, Xiao Ming no pudo controlarse y lloró más fuerte. Definitivamente cuidaré bien del joven maestro Liu. En el corredor. Los tres salieron y Liu Ming Xin preguntó. Papá, abuelo, él. Cáncer de estómago, etapa inicial. La voz de Liu Yu estaba llena de desesperación. Fue una suerte. 
que nos enteramos temprano. Si pasamos por el tratamiento lo antes posible, creo que todavía puede aguantar por un año o dos. Sin embargo, ambos saben cómo es el temperamento de su abuelo. En realidad es la etapa temprana del cáncer de estómago. Liu Ningxin se dejó caer en la silla del pasillo y enterró la cabeza en sus manos. ¿Cómo puede ser que mi abuelo haya contraído una enfermedad así? ¿Qué que deberíamos hacer? 201. Los ojos de Liu Yu estaban un poco rojos. Dado que las cosas han llegado a esto, tampoco tengo ninguna idea. Lo único que podemos hacer ahora es aconsejarle que permanezca en el hospital para recibir tratamiento. Pero, hablando hasta este punto, Liu Yu estaba indefenso. Mi papá no es alguien que pueda quedarse en un lugar. Si vive bajo la atmósfera de este hospital, probablemente se enfermará en unos pocos días. Pero si, no se queda en el hospital, entonces, piensa en algo, pensaré en algo. Liu Ningxin apretó violentamente sus puños y murmuró. No puedo estar ansioso, no debo estar ansioso. Debo estar tranquilo, definitivamente debo estar tranquilo. Liu Mingchen estaba parado a un lado, ansioso, pero no podía hacer nada. Sin embargo, tampoco se atrevió a hablar y solo podía caminar por el pasillo. El cáncer era un problema difícil que la humanidad aún no había conquistado. En este mundo, se podría decir que ningún hospital podría tratar este tipo de enfermedad. El ambiente era sombrío y deprimente. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué debo hacer? Liu Ningxin se abrazó la cabeza y murmuró. El abuelo solo tiene 66 años este año, solo 66. Cuando era pequeño, lo que más me gustaba era abrazarme para jugar. Pesca, come barbacoa. Pero ahora, yo no tengo ninguna solución. Mientras pensaba en este punto, golpeó violentamente su propia cabeza con las manos. ¿Por qué es tan mala la suerte de mi abuelo? ¿Por qué este tipo de enfermedad vino a mi abuelo? Mientras pensaba en esto, los ojos de Liu Mingxin de repente se iluminaron y murmuraron. Espera, suerte. Suerte. Murmuró esto varias veces y de repente gritó como si su vida dependiera de ello. Lo tengo. Lo tengo. Papá, busca Honda Lee. Rápido, busca Honda Lee. Si hay alguien en este mundo que pueda ser útil, esa persona solo podría ser Honda Lee. Rápido. Buscas a la familia Hong. Liu Yu estaba tan sorprendido que saltó. Pero nuestra relación con la familia Hong. No tenemos tiempo para hablar de esto ahora. Dijo ansiosamente Liu Ming Xin, será demasiado tarde si no nos movemos ahora. A un lado, Liu Ming Chen también saltó. ¿Sí? Busca Honda Li. Su suerte es buena. Él podría tener una solución. Búscalo. Vamos a buscarlo. Diciendo eso, salió corriendo directamente. Voy a encontrarlo. Ahora. Incluso si tengo que dejar que me golpee, lo aceptaré. Liu Yu rápidamente sacó su teléfono. Voy a hacer la llamada ahora. Al mismo tiempo, del lado de Honda Lee. Como la familia Liu estaba prácticamente en caos, Honda Lee había regresado al edificio Chen Li. Ahora que había obtenido las gemas, naturalmente era hora de probar la habilidad de procesamiento de gemas, incrustación y mejora mágica. Pidió a los lacayos que llevaran las gemas de atributos de salud a la sala de conferencias y les dio instrucciones. Estaré jugando con estas piedras por un tiempo, el resto de ustedes pueden tener su propio tiempo libre. Luego, cerró la puerta. Lo divertido de jugar con piedras. Tan Muxin y el resto estaban confundidos, pero naturalmente no se opondrían a las palabras de Honda Lee. Tan Muxin buscó instantáneamente a Lin Yanwei para jugar badminton, y Xiaoyu estaba considerando cómo convertir estas gemas en efectivo, dentro de la habitación. Honda Lee sacó la interfaz del sistema y miró un mineral de salud más cuatro frente a él. Estiró una mano y dijo suavemente, procesamiento de gemas. Luego, para su asombro, la escoria de este mineral medio cortado se desprendió instantáneamente y reveló el jade dentro. En realidad, no entendía nada sobre la calidad del jade, solo sabía que esto podría aumentar la salud de alguien. En realidad, muchas veces, la salud era realmente más invaluable que cualquier otra cosa. 202. 10 millones. 
Si un multimillonario estaba a punto de fallecer y alguien le decía que había algo que lo dejaría vivir por otros dos años y el precio era de 100 millones, ¿crees que lo compraría? Por supuesto, que lo haría. Por lo tanto, este era el pensamiento de Hondalí en este momento. Nunca le importó cuánto se podría vender el jade, solo sabía que este artículo sería un buen regalo después de que se convirtiera en una pieza de joyería. Sí, Hondalí se tocó la barbilla. ¿Qué debería darle a papá? ¿Un anillo? ¿Una pulsera? ¿Un collar? Todos parecen bastante bajos. Todos estos artículos no eran adecuados. Si fuera por una dama, estaría bien. Por ejemplo, Tan Muxin, Linia Nuei, Xiaoji, Sixuan, Sisan y demás. Pero darle estos artículos a un chico realmente no era muy adecuado. ¿Qué debo dar? Honda Lee pensó por un momento. Olvídalo, ya que este es solo un jade más cuatro, vamos a convertirlo en un brazalete o collar y dárselo a una de las mujeres que me rodean. Me pregunto en cuántas joyas se puede convertir esta pieza de jade. Mientras pensaba en esto, utilizó directamente la habilidad. Conviértalo en un collar. En este momento, llegó la voz fría del sistema. Por favor, configure la apariencia exterior. Entonces, un pedazo de jade apareció en la mente de Hondalí y comenzó a pensar en la apariencia del collar. Este tipo era un idiota en las artes, definitivamente no sabía cómo esculpir. Por supuesto, la... Apariencia no era importante, lo importante era el atributo. Muy rápidamente, el jade en su mente se convirtió en una imagen torcida de la diosa de la misericordia. Una vez que terminó de pensar, el jade en el frente se partió instantáneamente en tres. El que estaba en el centro era el collar que se imaginó. Una diosa de la misericordia de aspecto feo. En cuanto a las otras dos piezas más pequeñas, todavía eran de jade, pero sin los atributos. Jeje, este es bueno. Mirando el atributo de salud más 4, Honda Lee sonrió encantado. Le daré esto a... Xin Xin. En cuanto a las piezas restantes más pequeñas, simplemente tirelas. Con esta experiencia, el resto fue simple. Muy rápidamente, Honda Lee hizo otro anillo. Este es para la... Hermana Nianuei. Tenía alrededor de 4 piezas de más 4 jade que eran de diferentes tamaños. Los grandes podrían convertirse en dos o tres joyas, mientras que los pequeños solo podrían convertirse en uno. Al final, Hon Dalí hizo tres anillos, cuatro collares y un brazalete. Él quedó instantáneamente satisfecho y dijo, Sí, la hermana Nianwei, Xin Xin, Xiaoji, Sixuan y Sisan pueden obtener uno cada uno. En cuanto al resto, los lacayos pueden tenerlo, jeje. Una vez que los completó, pensó por un momento y luego comenzó a trabajar en los más cinco jades. Esta vez, descubrió que darle a sus padres. Mamá no tiene ningún collar, le daré un collar de la diosa de la misericordia. En cuanto a papá, sí, vamos a darle una pipa de fumar, jeje, y pedirle que la lleve con él. Por lo tanto, se hicieron un collar y una pipa para fumar con más cinco de salud. En este momento, todavía quedaba el jade más 5 más grande que quedaba, y todavía podía hacer dos joyas con él. Honda Lee se tocó la barbilla. ¿Qué debo hacer? Después de pensar por un momento, Honda Lee de repente pensó en el viejo Elder Hunt y se echó a reír al instante. Haré dos bolas de salud. Big Grand Fater y Second Grand Fater pueden jugar con él todos los días, no está mal. Sí, en cuanto a la tercera abuela, no hay suficiente. Olvídalo, la próxima vez. Compraré más. Como solo se trata de juegos de azar con piedra, puedo comprar las piedras siempre que tenga dinero. Sencillo. No era bueno en otras cosas, pero gastar dinero era su fuerte. Muy rápidamente, se hicieron dos bolas de salud. Eran solo dos bolas redondas, fue muy fácil. Después de todo esto, Honda Lee miró la interfaz del sistema. Sí, acabo de gastar 10 millones en piedras en este momento, junto con otras cosas pequeñas, ahora tengo 11 puntos de atributo. Lo agregaré todo en la mejora mágica. Entonces, puedo agregar un atributo más. Jaja, ja, increíble. Muy rápidamente, unos 5 minutos después, Honda Lee miró con satisfacción las pocas piezas de joyería de Jade sobre la mesa. Aunque son un poco feos, los atributos son buenos, jeje. 
Ahora, había un total de anillos de árbol, cuatro collares y un brazalete con el alma 6. Una pipa de fumar, un collar y dos bolas de salud con el alma 7. 203. Aquellos que no entendieron pensarían que estos eran accesorios de Jade normales, pero aquellos que sabían que podrían mejorar su salud definitivamente lucharían por ellos hasta que les sangrara la cabeza. Um, estos artículos son definitivamente la mejor opción para viajar y matar. O, oh, eso no es todo, son la mejor opción para dar a familiares y amigos, bro. Ok, todo está arreglado, es hora de volver a casa. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de irse, su teléfono sonó. Honda Lee lo sacó y echó un vistazo. La llamada era de su papá, Hong Wei Wu. ¿Qué podría querer papá en este momento? Honda Lee aceptó la llamada apresuradamente. Una vez que recibió la llamada, Hong Wei Wu preguntó. Dalí, ¿dónde estás ahora? Vuelve a casa inmediatamente. Tenemos algo urgente. Capítulo 267. La lluvia oportuna Honda Lee. ¿Algo urgente? El padre siempre está compuesto. Como dijo que es algo urgente, definitivamente no es un asunto menor. Honda Lee empacó instantáneamente las joyas que hizo. Después de salir de la habitación, les dio a cada uno uno y chasqueó los dedos. Me dirijo a casa ahora, mi papá me llamó. Como el maestro necesitaba ver al joven maestro por algo, naturalmente, no podía retrasarse. Todos abordaron los autos al instante y regresaron. Muy rápidamente, volvieron a Ongu Villa. Mamá, estoy de vuelta. ¿Dónde está papá? Honda Lee arrojó su mochila al sofá al entrar a la casa y colocó a Kentin en el piso, dejándolo correr por la casa. Cuando se quitó los zapatos, preguntó. Papá dijo que tenía algo urgente, que es. Se trata de la familia Liu, algo les sucedió a ellos. Lan Roxy tiró de Honda Lee al sofá y, con cierta perplejidad, dijo. Por derecho, no deberían pedir nuestra ayuda cuando algo les sucedió, y especialmente te pedí que pasaras también. Tu papá teme que puedan estar tramando algo y está haciendo llamadas en la habitación ahora mismo. La familia Liu. Honda Lee estaba sorprendido. Mamá, ¿estás hablando de Liu Mingxin y su familia? Alguien de la familia Liu, y estaba buscando a su padre. Honda Lee calculó que deben ser de la sucursal de Liu Mingxin. Sí, son ellos. Como era de esperar, Lan Ruoxia sintió. No estoy seguro de los detalles. Nuestra relación con ellos no es muy buena en primer lugar, por lo que, naturalmente, no podemos pasar directamente. Espera un poco, tu papá debería salir pronto. Ok. Honda Lee asintió. Luego, sacó a la diosa de la misericordia de Jade que preparó para ella. Mamá, esto es para ti. Rápido, póntelo. Esto es algo bueno, puede ayudar a preservar su belleza y salud. Tu pequeño bribón. Lan Roxy se divirtió de inmediato. Es raro de tu parte ser tan filial. Entonces, ella, se sorprendió. ¿Me estás pidiendo que me ponga esto? ¿Es esto un dios de la puerta o un espíritu malévolo? No era de extrañar que estuviera tan sorprendida. Honda Lee no tenía ningún gen artístico en él, la diosa de la misericordia que hizo fue como un espíritu malévolo. Er, esta es la diosa de la misericordia. Mira, no está sentada en un loto. Honda Lee señaló la base que parecía una rueda. Esto. Lan Roxy estaba sin palabras. Sin embargo, ella no rechazó a su hijo. Entonces, me lo pondré. Por ahora. Una vez que se lo puso, quedó aturdida. Ah, no dices, esto realmente parece ser bastante bueno. Después de ponérmelo, todo mi cuerpo se siente más cómodo. ¿Dónde compraste esto? Consigue. Uno para tu papá también. 204. Salud más 7, el efecto definitivamente es muy útil. Honda Lee estaba radiante de alegría. Él también tiene uno, le preparé una pipa de tabaco, jeje. Oye, nuestro pequeño hijo pródigo ha vuelto a casa. ¿Qué compraste para mí? Rápido, déjame echar un vistazo. Muy rápidamente, Hong Wei Wu salió de su habitación, ya vestido con un traje formal. Es algo. Así como esas cosas de terapia de iones negativos electromagnéticos. 
Hong Wei Wu, naturalmente, había oído hablar de tales productos para la salud antes. No, esta es una pipa de tabaco para la protección de la salud. Honda Lee sonrió y sacó la pipa de tabaco EAL más 7. Esto es realmente bueno. Pruébalo, papá. Oh. Esto es una pipa de tabaco. Hon Wei Wu miró la pipa de tabaco de Jade en su mano que parecía un pepino y su rostro obviamente se contrajo. Sin embargo, al instante se sintió diferente. Ah, no. Dices, esto realmente se siente bastante bien cuando lo sostengo. Sí, se siente un poco cálido. ¿Eh? Ya no. Me duele tanto el hombro. Este es realmente un buen artículo, jaja. Es raro que nuestro pequeño hijo pródigo tenga un corazón tan filial. Hablando hasta este punto, Hong Wei Wu orgullosamente puso algunas hebras de cigarrillos dentro y lo encendió. Mientras fumaba, sacudió la cabeza y dijo, Bien, esto es realmente bueno. El sabor es mucho mejor que antes. Sí, mi espíritu parece haberse iluminado y mis ojos también están más brillantes. Bueno. Deja de deleitarte con eso. Lan Roxy estaba ansioso. Date prisa, dinos. ¿Qué le pasa a la familia Liu? Causaron una gran conmoción y preguntaron por Dalí, ¿has descubierto la razón? Este era un asunto importante, definitivamente deben llegar al fondo del asunto. He descubierto la razón. Hong Wei Wu resopló y gradualmente dijo, el viejo maestro Liu de la familia Liu está enfermo, cáncer de estómago en una etapa temprana. Liu Liu está muy ansioso ahora y escuchó de ese niño Liu Ming Xin que la suerte de Dalí siempre ha sido muy buena, por lo que desea que traiga a Dalí para traerles algo de fortuna y suerte. Ya veo. Lan Roxy pensó por un momento y dijo, aunque no nos llevamos bien con ellos en el pasado, la situación ha cambiado bastante últimamente. Aunque el campo de los negocios es similar al campo de batalla, no hay necesidad de verse como enemigos. Ah, claro, ¿qué dijeron? Esta vez, la actitud de Liu Yui fue muy cortés, dijo Hong Wei Wu con voz profunda. Dejando a un lado nuestras diferencias, él es de hecho un hijo filial. Ahora que su padre está enfermo, está muy preocupado por él. Justo ahora, se disculpó conmigo y dijo que mientras Dalí esté dispuesto a ir a ver a su padre, ya no lucharán contra nosotros. Si queremos cooperar, él está dispuesto a tomar una pequeña parte. Este viejo. Amigo, su piedad filial es realmente bastante rara hoy en día. Si no fuera por esta razón, no habría estado de acuerdo. Las palabras de Hong Wei Wu fueron sinceras. Después de todo, para grandes empresas como la suya, cualquier proyecto costaría una inversión de unos cientos de millones de dólares. Liu Yui dijo que estaba dispuesto a tomar una pequeña parte si cooperaban, eso era similar a usar su dinero para fortalecer a la familia Hong. Su sinceridad esta vez fue realmente bastante grande. Oh, ¿es el abuelo de Liu Ming Xin el que está enfermo? En este momento, Hong Dali también entendió la situación. Entonces, necesito llamarlo abuelo también, ¿verdad? Cáncer de estómago en etapa temprana. En ese caso, debería ir a echar un vistazo. Hablando de eso, Old Liu es un buen tipo, jeje. Después de decir esto, Hong Dali buscó en su bolso. No puedo ir con las manos vacías más tarde, le daré al abuelo Liu un par de bolas de salud. Pueden ser útiles. Hablando de eso, mi suerte es realmente bastante buena. Acabo de hacer las bolas de salud y alguien está enfermo. Solo que en este caso, el segundo abuelo Hong Wei tendrá que compartir un par de bolas de salud con el gran abuelo Hong Tu. Probablemente puedan rotar jugando las bolas de salud cada cinco minutos. Este par de bolas de salud. Una vez que Hong Wei Wu vio lo que Hong Dali sacó, se sorprendió de inmediato. Esta cosa es similar a la pipa de tabaco, ¿verdad? Ah, es cierto. Hong Dali asintió. Todos son del mismo pedazo de jade. Debería ser de ayuda para la condición del abuelo Liu. Ja ja ja. Buen niño, tu suerte es realmente. Hong Wei Wu finalmente entendió la frase cualquier tipo de fuerza también debe arrodillarse ante la suerte de Dalí y creyó profundamente en ella. Este tipo fue realmente como una lluvia oportuna. 205. A partir de ahora, se llamará la lluvia oportuna Hong Dalí. Ahora que todo estaba preparado, los dos se mudaron instantáneamente. 
Hong Wei Wo dijo. Entonces, salgamos ahora. Hablando de eso, hemos estado peleando con la familia Liu durante tantos años, esta puede ser una oportunidad para cambiar esta situación. Está bien, vámonos. Honda Li usó sus zapatos y siguió a Hong Wei Wu. Es por eso que la gente siempre decía que aquellos que son amables e incalculables siempre tendrían suerte. Si Honda Li fuera una persona egoísta, naturalmente no habría tenido todas estas buenas fortunas, no fue por ninguna razón que Honda Li fuera tan querido por tanta gente. En el camino, Hong Wei Wu obviamente tenía muchas preguntas que quería hacer sobre esta maravillosa pipa de tabaco. Después de sostenerlo por un largo rato, finalmente preguntó, Dalí, esta pipa de tabaco, ¿es algo que hiciste tú mismo? Lo que originalmente quería preguntar era dónde lo había comprado. Sin embargo, después de pensar un poco, sabía que su hijo se estaba volviendo cada vez más increíble recientemente, había muchas cosas que no debería preguntar en detalle. Si no, haría las cosas difíciles para él. Si Honda Lee quisiera decírselo, naturalmente se lo habría dicho sin preguntar. Si Honda Lee no quisiera decírselo, no lo diría aunque se lo pidiera. Por lo tanto, fue suficiente para él tener una simple comprensión. Sí, fui a jugar con piedra esta noche. Honda Lee no ocultó esto de Hong Wei Wu, solo que se saltó la parte crucial. Y obtuve este jade como resultado, así que le pedí a alguien que lo convirtiera en diferentes joyas y otras cosas. Jeje, papá, ¿es útil esta cosa? Ah, lo es. Es bastante útil. Hong Wei Wu no investigó más. Tales cosas no podrían investigarse con demasiado detalle, fue suficiente para que entendiera la situación. Este tipo de pensamiento era similar al de muchos padres que le decían a sus hijos que no le digan a nadie y escondan su fortuna cuando su hijo gana dinero. Muy rápidamente, llegaron al hospital afiliado de la Universidad de Medicina de Tianjin. Una vez que, Hong Wei Wu y Hong Dali aterrizaron, vieron a alguien que no esperaban ver. Liu Mingchen se apresuró a apresurarse y, al ver a Hong Dali, inmediatamente le rogó. Joven maestro, Dali, me equivoqué en el pasado. Merezco morir. Si tienes alguna infelicidad, dirígelos hacia mí. Incluso, si me golpeas o me pegas, no diré una palabra. La última vez en la escuela, este tipo no siempre se llevaba bien con Hong Dali. Ahora, para su abuelo Liu Song Yuan, realmente estaba tirando todo. Hong Wei Wu obviamente sabía del hecho de que Liu Ming Chen se había estado burlando de su hijo Hong Dali en la escuela la última vez. Sin embargo, era normal que los niños pelearan. Como padre, naturalmente no encontraría problemas por esto. Por lo tanto, nunca lo tomó en serio. Sin embargo, al ver el comportamiento de Liu Ming Chen ahora, estaba realmente sorprendido. Hong Wei Wu quería sacar secretamente a Hong Dali para insinuarlo, pero Hong Dali ya había golpeado ferozmente a Liu Ming Chen en el pecho, sonrió y dijo, eso es suficiente, lo que está en el pasado está en el pasado. Ya he destrozado tu auto y golpeado antes. Jeje, ¿vamos a dejarlo? Esto esto. Liu Ming Chen no podía creer que Hong Dali dejara pasar las cosas tan fácilmente. El puño de Hong Dali no era un dolor en absoluto. Después de estar aturdido durante dos segundos, Liu Ming Cheng apresuradamente sacó a Hong Dali y corrió al hospital. A joven maestro Dali, no hay necesidad de decir nada más. De ahora en adelante, Turkey Box Store es tuyo. Una vez que se combine con su sitio web Song Dian, se convertirá en la librería en línea más grande del estado celestial. Solo te ruego que salves a mi abuelo, por favor. Uh. Hong Dali estaba sorprendido. No seas así. Solo soy un hijo pródigo, no un médico divino. No. Digas tus palabras con tanta confianza, no puedo soportarlas. Si no, también podrías matarme. No me atrevería a hacer eso. Dijo Liu Ming Chen en voz baja. Cuando era joven, mi abuelo me trataba mejor. En ese momento, incluso cabalgué sobre su hombro y corrí por el distrito. Mi abuela nos dejó. Y temprano, solo nos queda el abuelo. Por favor, debes ayudarnos. No importa que, por favor ayúdenos. Hablando de eso, aunque Liu Ming Chen y Hong Dali eran rivales, era un poco arrogante y tenía un montón de defectos, eso no significaba que tratara a su familia de la misma manera. 
Todos tenían amigos y familiares, todos tenían a alguien que les era querido. Por lo tanto, no era extraño que Liu Mingchen estuviera tan preocupado y ansioso por alguien. 206. No estás hablando basura, ¿para qué estoy aquí? Se sorbió Honda Li. En realidad, podría enfatizar con los sentimientos de Liu Mingchen. Si estuviera en los zapatos de Liu Mingchen, también estaría ansioso. Capítulo 268. Algunas bofetadas. Después de la trivial conversación, Hong Wei Wu, Hong Dali, Liu Mingchen y el conductor Wang Mingyu subieron al instante. Muy rápidamente, llegaron al piso 36. Al ver a Hong Wei Wu, Liu Yui se acercó instantáneamente y se disculpó. Wei Wu, no voy a decir nada más sobre esas cosas en el campo de los negocios. Pedí verte a ti y a Dali hoy para hacer las paces. Mi madre se fue muy temprano, y ahora solo me queda mi padre. Puedes indicar cualquier condición, pero muestra amabilidad por mi viejo padre. Por favor ayudarlo. Liu Ningxin también le dijo a Hong Dali. A joven maestro Dali, ¿crees que Hong Wei Wu realmente no se tomó muy en serio esas cosas en el campo de los negocios? La competencia. Era competencia, él no se reiría de su desgracia ahora. Si no tuviera este tipo de magnitud de corazón, no habría logrado su éxito actual. Por lo tanto, solo sonrió, agitó la mano y dijo, no es necesario mencionar eventos pasados. Desde que estoy aquí hoy, naturalmente he demostrado mi intención. Sí, ¿qué dijo él? ¿Médico? Al mencionar la condición de su padre, Liu Yui se puso sombrío. Cáncer de estómago en etapa temprana. Ahora no es muy grave, pero el médico dijo que podría empeorar. Si mi papá permanece en el hospital y recibe tratamiento, aún puede aguantar por dos años más. Si no, Hon Wei Wu frunció el ceño y dijo, pero permanecer en un entorno así, tampoco es bueno. Si le pide que acepte el tratamiento de inmediato, puede ponerse nervioso. Eso puede no terminar bien. Eso es lo que me preocupa también. Liu Yui miró a Hong Dali. La suerte del joven maestro Dalí siempre es muy buena, por eso los invité a los dos aquí. El doctor todavía está adentro ahora. Cuando salga, me gustaría pedirle al joven maestro Dalí que entre y hable primero con mi papá. Oh, eso no es un problema. Hong Dalí miró la puerta de la sala y sollozó. Sin embargo, tengo que decir de antemano que no es un problema hacerlo feliz, pero no garantizo que se cure. Es suficiente para poder hacer feliz a mi papá. Liu Yu ya sintió apresuradamente. Ya estoy muy agradecido de que ustedes dos puedan dejar de lado nuestras diferencias y venir a verlo. No me atrevo a pedir más. De ahora en adelante, mientras el joven maestro Dalí necesite mi ayuda, solo diga la palabra, definitivamente haré todo lo posible para ayudar. Al escuchar eso, Hon Wei Wu sintió instantáneamente en su corazón. Este precioso hijo suyo era muy importante para él. Aparte de otras cosas, solo los beneficios que Hon Dalí podría obtener ya valieron la pena el viaje. Además, fue una buena acción salvar la vida de alguien. En cuanto a las diferencias entre sus familias, esos eran solo pequeños asuntos, lo que estaba en el pasado, estaba en el pasado. Además, no había enemigos eternos en el campo de los negocios en primer lugar. Si no pudiera ver este hecho, no sería el Hong Wei Wu que era ahora. Muy rápidamente, la puerta de la sala se abrió suavemente y salió el médico. Él dijo suavemente, Son, ¿usted es la familia del paciente? Su condición aún es bastante estable ahora, pero no podemos estar seguros de cuándo empeorará. Por lo tanto, Honda Lee no podía molestarse en escuchar sus palabras. Los médicos no podían hacer nada con respecto al cáncer sin importar cuánto dinero se gastara, por lo que no era necesario escuchar. Honda Lee empujó directamente la puerta y entró. El médico intentó detenerlo. Señor, el paciente no puede ser molestado. Está bien, solo acompañaré al abuelo Liu y charlaré con él por un tiempo. Diciendo eso, Honda Lee entró directamente. El médico estaba tan ansioso que se puso de pie de un salto. Ya dije que el paciente necesita descansar, pero aún así irrumpió. 207. Liu Yui dijo apresuradamente. Está bien, este es el hijo de mi amigo. Su corazón es muy bueno, no causaría problemas. 
Entonces está bien. El médico sacudió la cabeza con impotencia. Señor. Liu, no voy a decir nada extra. Te estás preparando para... Liu Yui pensó por un momento y dijo. Observemos su condición por un tiempo más. Sería mejor si no. Hay necesidad de ser hospitalizado. Pero si no se queda en el hospital, el médico estaba indefenso. Bien entonces. Sin embargo, si hay algún problema con el paciente, debe informarme de inmediato y no demorar. Sí, lo sé. Liu Yu ya sintió. Entonces, esperemos y veamos primero. Dalí ha entrado, esperemos que sea útil. Este niño está estudiando para ser médico. El médico se sorprendió. ¿Sabe cómo hacer un diagnóstico y dar tratamiento? Pero esto es cáncer. Sin embargo, la respuesta de Liu Yui casi causó que el médico se desmayara. No sabe cómo ser médico, pero la suerte del joven maestro Dalí siempre ha sido muy buena. ¿La suerte es capaz de curar a alguien? El médico sintió que tenía el corazón de algo extraño. Esto, esto no parece ser muy confiable. Aunque dijo eso, también sintió curiosidad. Entonces, esperaré un momento y veré cómo es la situación. Mientras discutían las cosas, Honda Lee estaba aturdido al entrar en la habitación. El viejo acostado en la cama debería ser el abuelo de Liu Ming Xin, pero ¿quién era la señora que lo estaba alimentando ahora? Honda Lee preguntó cuidadosamente. ¿Es este abuelo Liu? Esto, eso, los estoy interrumpiendo a ustedes dos. Para las personas ricas, no era raro que un hombre de más de 60 años tuviera una esposa de más de 20 años como cónyuge. Por lo tanto, necesitaba estar seguro. ¿Debería salir y dejar la habitación a los dos primero? Su pequeño bribón. Liu Song Yuan se divirtió al escuchar las palabras de Honda Lee. Debes ser Honda Lee, de la familia Hong, ¿verdad? He escuchado de ti. Rápido, ven y siéntate. Xiao Ming, sirve un poco de té para el joven maestro Dalí. Está bien, abuelo. Xiao Ming fue instantáneamente a hacer un poco de té. Abuelo Liu. Hong Dalí se dio la vuelta y miró a Xiao Ming. ¿Es esto tu cuidador? ¿Qué cuidador? Liu Song Yuan se echó a reír. Esta es la novia de Ming Xin, una muy buena dama del pueblo. Su cocina es excelente y es muy buena para cuidar a las personas, me gusta mucho. Oh, oh. Los ojos de Honda Lee se iluminaron. El viejo Liu finalmente se ha iluminado. Él sabe encontrar una novia ahora. Jaja, ja, estaré esperando su bebida de boda, entonces. Realmente he escuchado noticias. Muy felices hoy. Luego, midió cuidadosamente a Xiao Ming y asintió secretamente en su corazón. Este Xiao Ming era bastante guapo. Aunque no era tan hermosa como Lin Yanwe y Tang Muxin, al menos estaba a la par con la hermana Sisan. Su figura también era bastante buena, a unos 1,64 metros de altura. Especialmente su cabello que estaba atado en una cola de caballo, brillante y negro, muy bonito. Mientras Honda Lee estaba discutiendo con entusiasmo sobre ella, la cara de Xiao Ming estaba roja de timidez, su cabeza casi enterrada en su pecho. Tu pequeño bribón, tu boca es realmente dulce. Liu Song Yuan lo regañó sonriendo. He escuchado mucho. Sobre ti, eres una persona increíble. Viniste aquí hoy para hacerme feliz. Ji Wei te envió. Suspiro, este niño, es muy difícil para él rogarle a los demás por mi bien. Esto es realmente. Abuelo Liu, mira lo que estás diciendo. Honda Li no estuvo de acuerdo con sus palabras. ¿Qué niño no? ¿Desearía que sus padres vivieran más? Si mi papá estuviera enfermo o algo así, yo también sería así. Es normal. Ah, claro. Honda Li sacó el par de bolas de salud de su bolso. Abuelo Liu, prueba esto. Especialmente los traje aquí para ti. Este es un artículo realmente bueno, puede ayudar a mejorar tu salud. Oh, hay un artículo tan bueno. Liu Song Yuan sonrió y lo tomó. Jugó con ellos un poco, asintió y dijo. No diga, este artículo es realmente bastante bueno. Deben haber costado bastante, ¿verdad? Dinero pequeño, es solo dinero pequeño. Sonrió Honda Lee con alegría. Abuelo Liu, ¿te sientes mejor ahora? 208. 
H.M. Liu Song Yuan giró las bolas en su mano unas rondas más, su expresión cada vez más sorprendida. Esto es realmente bueno, mi cuerpo se siente más cómodo ahora. Sí, este es un buen artículo, este es realmente un buen artículo. Pequeño bribón, ¿estás dispuesto a darme un artículo tan bueno? Es mi deber mostrar respeto filial a mis mayores. Honda Lee sonrió. Mientras juegues con esto todos los días, definitivamente vivirás hasta los 100 años. Oh, parece que es realmente útil. Eso es genial. Es comprensible si lo piensas. Para un paciente, su salud definitivamente era muy baja. Es posible que las estadísticas adicionales no sean obvias para alguien con 100 puntos de vida, pero definitivamente se volvería obvio para alguien que solo tenía 20 o 30 puntos de salud más. Esta era la situación con Liu Song Yuan ahora. Tenía cáncer de estómago y sus puntos de salud casi se acercaban al límite, alrededor de 30 puntos. Una vez que se redujo a 20, su condición comenzaría a empeorar y caer a cero en aproximadamente dos años. Pero ahora, con estos 7 puntos adicionales, sus puntos de salud ahora estaban en 37, aumentando en aproximadamente un cuarto. La inmunidad de su cuerpo aumentó en aproximadamente una cuarta parte, lo que tendría un efecto bastante útil. Incluso si no pudiera vivir hasta los 100 años, no debería ser un problema vivir durante otros 5 u 8 años. Cuando el cuerpo y el espíritu se sienten mejor, la condición de todo el cuerpo también sería diferente. Este fue el caso con Liu Song Yuan ahora. Una vez que su cuerpo se sintió mejor, no pudo soportar sentarse allí. Su mano izquierda todavía jugaba con las bolas de salud, su mano derecha retiró la manta y quiso bajar al suelo. Si fuera alguien más a su lado, definitivamente le pedirían que se acueste y descanse, pero Honda Lee obviamente no era una persona común. Este tipo ayudó directamente a Liu Song Yuan a usar sus zapatos, sonrió y dijo, Abuelo Liu, deberíamos salir a dar un paseo. Entonces Liu Song Yuan sonrió. Entonces vamos a caminar. Por lo tanto, antes de que Xiaoming terminara de preparar el té, Liu Song Yuan ya estaba caminando al azar en la habitación. Sí, me siento mucho mejor ahora. Dalí, mi estado de ánimo se sintió mejor de inmediato cuando viniste. Esos niños tienen miedo de que me caiga y me lastime, así que se negaron a dejarme bajar y caminar. Solo tú entiendes mis sentimientos, jaja. Cuanto más decía, más feliz era. A las personas mayores no les gusta quedarse en hospitales. Caminó un poco más y luego abrió la puerta y salió. Miró a Liu y Muy y curvó los labios. Tu pequeño bribón, mira a Dalí, mira cuán comprensivo es el de mis sentimientos. ¿Para qué sigues parado allí? Vamos a caminar. Liu Yui, Hong Wei Wu, Liu Ming Xin, Liu Ming Cheng y el médico quedaron atónitos. Liu Yui se abofeteó varias veces. Duele. Después de estar aturdido por un tiempo más, Liu Yui gritó ansiosamente. Viejo, ¿por qué caminas tan rápido? Espérame. El doctor también se abofeteó varias veces. Me duele también. Luego, aturdido, caminó hacia su oficina. Definitivamente no dormí bien hoy, definitivamente. Liu Ming Chen también se abofeteó varias veces. De ahora en adelante, el joven maestro Dalí es mi hermano biológico, uno biológico. Liu Ming Xin también quería abofetearse varias veces, por suerte, toleró el impulso de hacerlo. Capítulo 269. Dejar ir las rivalidades pasadas con una sonrisa. 209. Después de salir del edificio principal, el estado de ánimo de Liu Song Yuan era obviamente bastante bueno. Aunque era Honda Lee quien sostenía su codo y lo sostenía, era el viejo quien caminaba aún más rápido que Honda Lee. Oh, abuelo Liu, camina más despacio, más despacio, no te caigas. Esta vez, fue el turno de Honda Lee de decir estas palabras. En realidad, según los atributos actuales de Honda Lee, podría duplicar su velocidad sin ningún problema, pero eso revelaría el hecho de que su cuerpo se había recuperado por completo. Después de todo, era una persona perezosa, sería mejor si podía evitar problemas. Jeje, joven, necesitas entrenar más. Liu Song Yuan estaba feliz de poder caminar ahora y en su lugar reprendió a Honda Lee. 
escuché que tu condición corporal siempre ha sido pobre, necesitas ejercitarte más. Una vez que una persona no suele moverse, tenderá a enfermarse fácilmente. Por eso no me gusta quedarme en hospitales. Si solo puedo quedarme allí y no hacer nada, pronto me enfermaré, incluso si no estaba enfermo al principio. Sí, 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 eres muy viejo y estás en forma. Hondali sonrió. Está bien, descansemos un rato. Liu Songyuan finalmente quedó satisfecho y encontró un largo banco de madera para sentarse. Ve y acompáñalos, estos viejos huesos míos todavía parecen estar bastante bien. Al menos estaré bien durante los próximos uno o dos años. Fue una suerte que todavía no supiera que tenía cáncer de estómago. Si no, su estado de ánimo no sería tan bueno. Naturalmente, Honda Lee no se atrevió a decirle. El que de inmediatamente regresó al lado de Hong Wei Wu. Ahora que el viejo maestro Liu parecía estar bien, Liu Yu y Hong Wei Wu comenzaron a discutir cómo sus compañías podrían trabajar juntas. Wei Wu, realmente no me sentí muy bien en mi corazón cuando realmente viniste hoy. Anteriormente, preparé 3 mil millones de yuanes para pelear contigo, pero se resolvió gracias a Dalí, jeje. No hablemos más de esas cosas. De ahora en adelante, cooperemos. Todavía. No me estás culpando, ¿verdad? Hong Wei Wu sonrió y dijo. Todo está en el pasado. Hablando de eso, realmente me sorprendí cuando escuché que preparaste 3 mil millones de yuanes. Si no fuera por la suerte de Dalí y que la transmisión de noticias llegara justo a tiempo, sería realmente difícil de contrarrestar. En este momento, estos dos rivales en el campo de los negocios parecían haber abandonado su rivalidad pasada con una sonrisa. Sí, no mencionemos más esas cosas. Liu Yu y Hong Wei Wu se sentaron en un banco. Ahora, analicemos cómo podemos cooperar juntos en el futuro. Sí, lo diré de antemano. Hoy, tú y Dalí realmente me mostraron respeto por venir. De ahora en adelante, cuando cooperemos, solo tendré el 49% de las acciones y usted el 51%. No te niegues. De lo contrario, ya no hay necesidad de discutir. Estas palabras fueron similares a dar liderazgo a Hong Wei Wu. Se podía decir que solo estas palabras valieron al menos unos pocos miles de millones para la familia Hong. Viejo Liu, ¿cómo puedo aceptar tal generosidad? Hong Wei Wu sacudió la cabeza con impotencia. Es nuestro deber mostrar respeto filial por los ancianos. En realidad, te tengo mucha envidia. Al menos, usted y su anciano aún pueden mantener su relación de padre e hijo. A diferencia de mi familia Hong, una vez que se convirtió en anciano, entonces, jeje, no hablemos más de esto. Mientras los dos discutían la colaboración, Hong Dali no estaba quieto. Liu Ningxin sonrió y dijo, a joven maestro Dalí, gracias por venir hoy. Mi abuelo pudo ignorar su enfermedad tan rápido gracias a ti. En realidad, también quería mostrar mi agradecimiento, solo que no estoy seguro de lo que necesitas. Mientras lo decía, sonrió con impotencia. Definitivamente no te falta dinero ni mano de obra. Lo que puedo darte, parece que tampoco te falta. Jeje, esto es realmente difícil. Dalí, déjame darte mi librería de Turquía. Solo dame una cuenta VIP. Liu Mingchen sabía que a Hong Dalí le gustaba leer novelas, dándole esto era mejor que darle dinero. Jaja, claro. Hong Dalí estuvo de acuerdo sin una segunda palabra. Está arreglado entonces. Espero poder encontrar algunas buenas lecturas allí, jeje. Hablando de eso, si la librería Turquía y el sitio web Songdian se combinan, eso significaría que el sitio web Songdian podría conquistar la industria de la literatura en línea. Para ese momento, el volumen 210, diario de visitantes podría superar los 2 millones de referencia. Definitivamente se convertiría en un sitio web gigante. Sin embargo, para este pródigo Honda Lee, tener buenas novelas para leer era lo más importante. Los tres se rieron por un rato. Entonces, Honda Lee de repente miró a Xiaoming que estaba parado en la distancia. Él sonrió y dijo, viejo Liu, ¿cuándo te casarás con Xiaoming? Estoy esperando comer tu pastel de bodas. Tos. Tos. 
2. Al escuchar las palabras de Honda Lee, Liu Mingxin instantáneamente comenzó a toser violentamente. Dijo sorprendido. Dalí, no me digas que realmente lo tomaste en serio. Xiao Ming y yo. HM, HM. Al final, no pudo continuar con sus palabras después de mucho tiempo. Honda Lee se interesó aún más. ¿Qué pasa? Por lo que veo, aunque no eres muy activo, no te desagrada, ¿verdad? Hablando de eso, realmente es hora de que encuentres una novia. Ah, cierto, viejo Liu, ¿puedes contarme tu historia con ella? Acerca de Xiaoming. Liu Mingxin miró gentilmente a Xiaoming que estaba masajeando a su abuelo, sonrió y dijo. Ella es una buena chica, comprensiva, cocina bien y es capaz de cuidar a las personas. Hablando de eso, posee todas las buenas cualidades que una mujer debería tener, y también es muy bonita. Realmente no puedo encontrar ningún defecto con ella. Oh, oh Honda Lee preguntó de repente, ¿crees que su pasado no es bueno? No. Liu Mingxin sacudió la cabeza. Para ser sincero, joven maestro Dalí, a nuestro nivel, no es tan importante si la fiesta femenina es rica o no. Si son ricos, solo significará que nuestro patrimonio neto aumentará un poco, eso es todo. Si es pobre o rica, no hay diferencia para mí. Eso es cierto. Honda Lee se tocó la barbilla y murmuró. A tu nivel, incluso si la dama vale miles de millones, ella también es demasiado pobre para ti. Realmente no hay mucha diferencia. Entonces, ¿por qué no aceptas tomarla como tu novia? Oh cierto, ¿cómo se conocieron ustedes dos? Déjame decirte. Liu Ming Chen sonrió. Hace unos años, mi hermano rescató a unos huérfanos de traficantes de personas. Después de rescatarlos, los adoptó él mismo. Pero él está muy ocupado, por lo que encontró un cuidador. En ese momento, solo sabía que había encontrado un cuidador para cuidar a estos niños. Solo hoy aprendí que los ojos de mi hermano son tan buenos. Al final, agregó, mi cuñada, Xiaoming, su cocina es realmente excelente. Este entusiasta. Honda Lee dijo sorprendido. No está mal, viejo Liu, en realidad también haces caridad. Estoy realmente impresionado, realmente impresionado. Jeje, te estás burlando de mí otra vez. Liu Mingxin sonrió. Es solo que no me falta el dinero y vi que los niños eran bastante lamentables, así que simplemente los adopté. En cambio, soy el que está impresionado contigo, Dalí. Abriste secretamente una escuela que se dice que solo acepta niños de las montañas y huérfanos que no pueden pagar la educación. Para ser honesto, en términos de nivel, eres mucho más alto que yo. Al menos, nunca pensé en abrir una escuela de caridad yo mismo. Estaba hablando desde el fondo de su corazón y sus palabras eran sinceras, pero Honda Lee dijo sorprendido. Uh, ¿por qué siento que tus palabras parecen un poco raras? Abrí la escuela solo para hacer feliz a mi hermana Lin Sixuan. Jaja, ya estás haciendo algo bueno sin querer. Liu Mingxin se echó a reír. En este aspecto, te pierdo aún más. Los tres se rieron por un rato. Entonces, Liu Mingxin dijo de repente. Oh, claro, Dalí, hablando de eso, los niños que adopté también alcanzarán la edad para ir a la escuela. ¿Por qué no los envío directamente a tu escuela? Claro. Honda Lee asintió vigorosamente. Todos estos niños deben ser muy adorables, ¿verdad? ¿Por qué no me traes a echar un vistazo? No hay problema. Liu Mingxin asintió directamente de acuerdo. Más tarde, cuando mi abuelo esté descansando, te llevaré a verlos. Hablando de eso, todos tienen mucha curiosidad de ti también debido a tu increíble suerte, jeje. Ah, no soy tan fantástico como dijiste. Honda Lee era un poco tímido. Se rascó la cabeza y cambió el tema decisivamente. Ah, claro, hablando de eso, nuestro primer festival de juegos está por comenzar, ¿verdad? ¿Cuántos días más hay? Pasado mañana. Liu Mingxin sonrió. Comenzará pasado mañana. ¿Por qué tienes más buenas ideas? 211. No tengo más buenas ideas. Mientras decía esto, Honda Lee de repente recordó algo y dijo. Ah, ahora que lo mencionas, realmente pensé en algo importante. Ja ja ja, viejo Liu, serás tú. Este asunto realmente 
tiene que depender de ti. ¿Qué es lo que tiene que depender de mí? Liu Ningxin se sintió extraño y preguntó. A joven maestro Dalí, ¿planea hacer algún juego? Eso es correcto. Hong Dalí asintió. Incluso he pensado en el nombre, se llama Dream Dota Leag y exclamación de cierre, Broaya, esta vez, con Old Liu ayudando, definitivamente me ahorrará muchos problemas. Ya no tengo que preocuparme por esto, um. Dream Dota Leag. Liu Ningxin murmuró el nombre varias veces y curiosamente preguntó, ¿qué tipo de juego es? Hablando de eso, sí tengo un equipo de desarrollo de juegos. Si lo desea, podemos cooperar y hacer este proyecto juntos. Solo tomaré el 49% de las acciones y el resto le pertenecerá. Estaré a cargo del capital y la administración y demás, solo debes proporcionar la creatividad. ¿Qué piensas? Su oferta estaba llena de sinceridad. Un juego constaba de tres aspectos principales. Creatividad, capital y el equipo de desarrollo del juego. El resto eran solo anuncios. Sin embargo, con el software de Turquía y el motor de búsqueda de sangre trabajando juntos para anunciar en él, la popularidad definitivamente no sería baja. Dream Dota Leage. Honda Lee se echó a reír. Este es un juego PK muy interesante. Mientras hablaba, comenzó a dibujar un mapa en el piso con una piedra. Este es el campo de batalla del continente Valoran. El de abajo se llama Noxus, y el de arriba se llama Demasía. Entonces, cada lado tendrá cinco jugadores cada uno controlando un héroe, por lo que habrá cinco héroes en cada lado. Luego dibujó tres caminos y un río. Estos tres caminos son el camino que seguirán los Minions. El río en el medio es muy particular. Hay arbustos, ángulos de zonas muertas y bosques en los alrededores con jirones en ellos. Los ojos de Liu Ningxin se iluminaron instantáneamente. Una vez que se complete el terreno, habrá muchas variables. Honda Lee dijo con orgullo. Eso es correcto. Luego, también podemos colocar pelos de la jungla en las zonas de la jungla, los jugadores ganarán oro al matarlos. Ahora, habrá muchas cosas a considerar. Por ejemplo, este arbusto, si entra un jugador, el enemigo no podrá verlo. Si no, también pueden moverse en círculos alrededor de los árboles para esconderse en los puntos ciegos. La batalla definitivamente será muy intensa. Si sí, Liu Ningxin estaba involucrado en la industria del juego, naturalmente entendió cuán amplia sería la perspectiva futura para este juego. Si lo agregamos en nuestra competencia de deportes electrónicos. Pensando en este punto, Liu Ningxin estaba cubierto de sudor frío. A joven maestro Dalí, cuando dijiste que querías crear Sports la última vez, ¿podría ser que estabas planeando allanar el camino para este juego? Capítulo 270 La legendaria hermana Canon Actualmente, todo el cuerpo de Liu Ningxin también estaba empapado en sudor frío. En aquel entonces, había reflexionado sobre este tema durante muchos días, pero no podía entender por qué Hong Dali quería que iniciara los juegos en línea. Ahora, finalmente entendió. Este mocoso era demasiado malo, ni siquiera filtró ninguna información previa sobre una idea tan genial. El astuto Liu ming Xin sabía que este juego definitivamente se haría popular al escuchar esta idea de Hong Dali. 212. ¿Por qué? Porque este juego estaba equilibrado. Así es, equilibrio. Este juego parecía muy simple en la superficie, con solo un mapa y cinco personas por lado luchando entre sí, sin nada que fuera muy único. Sin embargo, al pensarlo detenidamente, pudo darse cuenta del problema con esto. Equilibrar. Porque las personas de ambos lados podrían elegir sus héroes comunes, o un héroe fuerte y débil, respectivamente. Sin embargo, cada lado podría elegir héroes diferentes para compensar lo que les faltaba. Por lo tanto, cuando se combinan, las habilidades de ambos lados serían casi las mismas. Con la adición de una topografía complicada y un equipo más útil y especial, si se usó durante una competencia de deportes electrónicos. Dios mío, Liu Ningxin podía creer totalmente que una vez que se lanzara este juego, definitivamente ganaría fama en todo el mundo al instante. ¿Por qué? 
Debido a que este juego tenía muchos métodos para jugarlo, y la topografía complicada en el juego hizo posible tener innumerables variaciones. Dejando a un lado otras cosas, Honda Lee ya no dijo que este juego tenía arbustos, lo que significa que el enemigo no podría detectar al héroe escondido dentro de los arbustos. ¿Cuántas tácticas y métodos podrían inspirarse solo en este aspecto? Además, según lo que dijo Honda Lee, definitivamente habría una gran cantidad de héroes y tipos de héroes en este juego, y con respecto a su continente dracónico, también podrían clasificarse en varios tipos de ocupaciones. No hace falta decir sobre lo que sucedería más adelante. Después de decir todas estas cosas, lo que realmente asustó a Liu ming no fue esto. La verdadera razón de por qué estaba asustado era que recordaba el carácter de Honda Lee. Definitivamente era la encarnación del dios de la fortuna. Con su gran gasto, esos jugadores profesionales de primer nivel en su continente draconic definitivamente serían reclutados por él. Además, apareció la superfamilia, Grand League, en su juego. Por lo tanto, al colaborar con él en la organización de un festival de juegos, eso fue totalmente equivalente a entregarle personalmente el grupo más selecto de jugadores en su juego. O oh no, y había estado tan feliz de ayudarlo a contar su dinero. Por lo tanto, esta vez, Liu ming Xin realmente admitió. En el futuro, ya no pelearé con el joven maestro Dalí. Este mocoso es demasiado malo, demasiado malvado. Afortunadamente, Hong Dalí ahora lo había ayudado a comenzar este juego. Liu ming Xin estaba bastante satisfecho. Parece que efectivamente había un futuro al trabajar con el joven maestro Dalí. Quien mantuviera buenas relaciones con él sería próspero, y quien fuera contra él sería desafortunado. Eso, joven maestro Dalí, preguntó cuidadosamente Liu ming Xin. Este juego, aproximadamente, ¿cuántos héroes habrá en total? ¿Cuántos héroes? Hong Dalí se tocó la barbilla. Todavía no lo he decidido, vamos a establecerlo en 70 80 de ellos primero. La hermana Sisan actualmente está sacando a los personajes, el número que logra sacar será el número de héroes que crearemos. Las lágrimas de Liu ming Xin cayeron por su rostro. ¿Viste eso? Este mocoso ya había comenzado a dibujar los personajes en silencio. Mientras los pocos hablaban, Xiao Ming se acercó tímidamente y dijo en voz baja. A joven maestro Liu, debería volver ahora. Me temo que los niños se pondrán ansiosos si me quedo aquí demasiado tiempo. Hablando de eso, ya eran las 9 pm. Ya era hora de volver. Muy bien, te enviaré de regreso de inmediato. Liu ming Xin sonrió y se levantó instantáneamente. De repente, le preguntó a Hong Dali. A joven maestro Dali, ¿quieres venir también? Los niños siempre habían querido verte. ¿Ah? Seguro. Honda Lee se emocionó al instante. Vamos, tráeme a ver a esos niños. 213. Hablando de eso, antes de su transmigración, él mismo era huérfano. Por lo tanto, se acercó especialmente a los huérfanos. Esta era su naturaleza, y dos vidas no podían cambiar eso. En ese caso, vámonos ahora. Liu ming Xin instruyó a su hermano, Liu ming Chen. ming Chen, trae sal. A joven maestro Dalí, yo conduciré a Xiao Ming. ¡Claro! Liu Ming Chen instantáneamente invitó a Hong Dalí. A joven maestro Dalí, si no le importa, puede viajar en mi automóvil. El auto de mi hermano solo tiene espacio para dos personas. ¡Ok! Hong Dalí, naturalmente, no jugaría a Grosella Espinosa. Por lo tanto, él estuvo de acuerdo instantáneamente. Entonces vamos. Cuatro personas y dos autos partieron instantáneamente. Durante el viaje, Liu ming Chen se disculpó con Hong Dali mientras conducía. A joven maestro Dali, la última vez que fui a la escuela fui demasiado mezquino. Por favor, no lo tomes en serio, simplemente soy así como persona. En aquel entonces, pensé en la relación entre nuestras dos familias. Je, je, es así. Ah, está bien, todo ha terminado. Hablando de eso, Honda Lee realmente no sabía qué le había hecho exactamente Liu ming Chen. En realidad, este tipo también era una persona bastante trágica. Su auto, 
había sido destrozado por él mismo, y también había perdido la cara por su culpa, y al final, aún necesitaba disculparse por sí mismo. Jeje, como se esperaba, el joven maestro Dalí es decisivo. Liu Mingchen estaba realmente agradecido. En el futuro, avíseme si tiene algún problema. Mi abuelo pudo recuperarse todo gracias al joven maestro Dalí. No voy a decir más basura. Si no, me hará parecer pretencioso. Esa debería ser la forma. Hong Dalí sonrió y dijo. ¿De qué sirve hablar de esas tonterías? Liu Mingchen sonrió tímidamente. Sí, sí, el joven maestro Dalí es tan magnánimo, jeje. Mientras todavía hablaban, habían llegado al lugar donde se alojaban los huérfanos adoptivos de Liu Mingxin. Una vez que se bajó del auto, Hong Dalí miró a su alrededor y expresó su insatisfacción. Digo, viejo Liu, tienes un estatus tan alto pero dejas que los niños se queden en ese lugar. Liu Mingxin casi muere ahogado al escuchar las palabras de Hong Dalí. ¿Crees que todos los derrochadores como tú? Esto ya es bastante bueno. Por supuesto, no se atrevió a decir esto. Después de estacionar sus autos, subieron las escaleras y llegaron rápidamente a la puerta principal. Xiao. Min sacó las llaves para abrir la puerta, y una vez que Hong Dalí entró, quedó atónito. El apartamento. Tenía aproximadamente 800 metros cuadrados y más, y era un tipo de apartamento ordinario. Por supuesto, esto no importó. Lo que más importaba era que justo enfrente de él, en la actualidad había una niña que enseñaba a los otros cinco niños a rastrear los caracteres chinos. Esta pequeña chillona solo tiene unos siete u ocho años. Honda Lee estaba atónita. ¿Puede cuidar a los niños de esta edad? Esta chica es realmente demasiado madura. En ese momento, la niña escuchó el sonido de la puerta abriéndose y se sorprendió al volver la cabeza. Una vez que vio a Liu Mingxin, se puso de pie al instante, sonrió y dijo, Gran hermano Liu, has vuelto. Hong Dali miró atentamente a esta pequeña niña, y tenía que admitir que era bastante bonita. Un par de grandes ojos marrones oscuros como los de las chicas jóvenes en caricaturas, con una cara pequeña que era delicada y hermosa, era extremadamente linda. Su cabello corto que tocaba sus hombros tenía un color marrón natural bajo el brillo de la luz, y también había un tinte de infantilismo lindo en ella. Llevaba un broche en el pelo y llevaba una adorable pieza de suéter de lana blanca y una minifalda de color gris. Era el comienzo del verano en junio, y la niña llevaba un par de calcetines blancos en los pies, y su esbelta forma corporal la hacía parecer bastante adorable. Tenía solo siete u ocho años y todavía era bastante gordita, pero su altura ya estaba cerca de 1,4 metros. Debido a su altura, su falda parecía bastante corta, exponiendo la mitad de sus muslos y pantorrillas. ¡Qué linda chillona! Honda Lee sonrió mientras saludaba. Niña, ¿cómo te llamas? ¿Ah? Su par de ojos grandes y brillantes miraban a Honda Lee. De repente, ella sonrió y dijo. Usted es Big Bro Dalí, ¿verdad? Soy Yu Mei Kim. Hola, hermano mayor Dalí. El hermano mayor Liu a menudo nos cuenta historias sobre ti. Oh, Yu Mei Kim, este nombre suena bastante bien, pero ¿por qué siento que es un poco familiar? 214. Esto se sintió extraño. Hong Dalí sonrió y preguntó. Hermana Mei Kim, ¿qué le dijo Big Bro Liu sobre mí? ¿Entonces? Big Broly dijo, dijo Yu Mei Kim metódicamente, como un pequeño adulto. Big Broly dijo que eres un super prodigal con muy buena suerte. Viejo Liu Honda Lee se sintió avergonzado al instante. Poco después, se volvió inexpresivamente hacia Liu Ming Xin. Sueles enseñar a niños así. Ja 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 ja. La frente de Liu Ming Xin rebosaba de sudor. Esto fue para hacer felices a los niños, ja ja. El siempre serio y con cara de póker Liu Ming Xin se puso un poco nervioso. En. Honda Lee miró a los otros niños. Hablando de eso, estos niños deberían haber alcanzado la edad de escolarización. ¿Qué tal, para entonces, hacer que todos vengan y estudien en mi nueva ciudad del campus de Langxian? Tanto su comida como su alojamiento serán gratuitos. Espera un momento, Yu Mei Kim. Campus City. Honda Lee miró a la pequeña muchacha frente a él como si hubiera visto un fantasma. ¿Podría ser esta la 
legendaria hermana Canon, Misaka Mikoto. Al escuchar a Honda Lee pedirle que fuera a estudiar a su escuela, Yume Kim saltó de emoción al instante, mientras sonreía y decía, Gran hermano Dalí, qué amable de tu parte. Dick Broliu todavía estaba preocupado sobre dónde deberíamos estudiar, pero ahora iremos a tu escuela. Eso es genial. ¿No era un hecho? Honda Lee se rió de buena gana. En, no hay problema, no hay problema. Todos irán, todos ustedes. Enfrentar a estos pocos huérfanos hizo que el estado de ánimo de Honda Lee fuera inesperadamente bueno. En aquel entonces, cuando estaba en la tierra, todos en el orfanato eran muy amables con él. Desafortunadamente, ahora que había transmigrado, parecía que ya no habría ninguna esperanza de recompensar a esos buenos amigos. Por lo tanto, solo podía tratar mejor a estos pocos niños. Al final, no pudo encontrar nada a pesar de buscar en todo su cuerpo. Por desgracia, solo podía encogerse de hombros impotente. Muy bien, tenía prisa cuando me fui hoy, así que no traje nada, ni siquiera dinero, así que ni siquiera puedo entregar paquetes rojos ahora. Mientras hablaba, miró a Liu Mingxin. Viejo. Liu, ¿por qué no me ayudas a distribuir paquetes rojos a estos pequeños niños? Este tipo siempre tenía sus lacayos a su lado cuando salía, y ahora que sus lacayos no estaban aquí, realmente no tiene alguna opción. Jeje, el joven maestro Dali debe estar bromeando, Liu Mingxin sonrió y dijo, dejar que asistan a la escuela a su lado ya es el paquete rojo más grande. Además, todavía son jóvenes, por lo que no es necesario que tengan tanto dinero con ellos. Eso es cierto, Honda Lee pensó por un momento. Realmente podría no ser bueno para los niños pequeños tener demasiado dinero en ellos. Por lo tanto, cambió de opinión decisivamente y dijo, entonces, hoy no entregaré paquetes rojos. Después de que todos comiencen a asistir a la escuela, se los daré, ¿de acuerdo? Muy bien. Los pocos niños pequeños respondieron al unísono. Yume King tiró de la mano de Honda Lee y dijo tímidamente, Gran hermano Dalí, ¿entonces puedes contarnos tu historia? ¿Mi historia? Honda Lee sonrió y asintió. Ok. Capítulo 271 Conferencia de Mesa Redonda Honda Lee le contó a Yume King y a los otros niños sobre su glamorosa historia, desde el concierto hasta la compra de viviendas y terrenos, luego la reunión familiar y salvar a Vic Turtle. Habló extravagantemente, con descripciones coloridas mientras sonreía de alegría, y los pocos niños aplaudieron cuando lo escucharon y quedaron extremadamente satisfechos. 215 Mientras tanto, en el lado opuesto del gran océano, Merica, Hollywood. En una gran sala de conferencias. En el centro de la sala de conferencias había una mesa redonda súper enorme. Había un total de ocho sillas alrededor de la mesa redonda, y había personas sentadas en cada asiento. Y en este momento, la iluminación interior había creado deliberadamente un efecto tenue. Por lo tanto, la apariencia de todos no se podía ver claramente, y estaba llena de un sentimiento bastante misterioso. Hoy, esta ocasión que reunió a estas ocho personas fue una de las conferencias más importantes de Hollywood en América, la conferencia de la mesa redonda. Estas ocho personas eran personal de primera categoría de algunas de las principales empresas de Hollywood. Incluso se podría decir que una vez que pisotearon, podría hacer temblar todo el negocio de entretenimiento de Hollywood en América. Se podría decir que cada vez que se convocó una conferencia de mesa redonda, era el momento en que Hollywood se enfrentaba a un problema más acuciante. Y justo entonces, una de las ocho personas sostenía un informe en sus manos y lentamente leía. Honda Lee, el único hijo de Hong Wei Wu de uno de los clanes más grandes del estado celestial, la familia Hong. Un ocioso Yolgazán, con el apodo de Super Prodigo. Sin embargo, la suerte de esta persona es bastante buena y le gusta involucrarse en varios negocios. Simplemente tenía que ser que todo lo que creó trajo mucho dinero, y recientemente, incluso salvó a Victor Tle, Black Tortoise, y, por lo tanto, encendió la llegada de la era del gran desarrollo de la economía del Estado Celestial. La voz de la persona que estaba leyendo el archivo era exactamente la persona que había tenido un encuentro con Honda Lee anteriormente, James. 
En, esto es solo información aproximada, ¿hay algún detalle específico? En ese momento, una persona un poco mayor sentada al otro lado preguntó. Querido James, lo que sabes son solo estos, y no sirve de nada a nosotros. De estos datos, la única información que he obtenido es que se trata de alguien que tiene mucha suerte, no hay nada más. Detalles específicos. Ahora que esto fue mencionado, James se encogió de hombros impotente. Después de todo, esta persona solo había llamado nuestra atención recientemente. Las investigaciones comenzaron bastante tarde, por lo tanto, hay muchas cosas de las que no pudimos obtener información detallada. Además, este Hondalí solo tuvo que configurar todo tipo de cosas, y no tiene un objetivo específico para hacerlo. Esto ha hecho que nuestro personal de inteligencia no sepa qué hacer también. Actualmente, lo único que sabemos es que este Hondalí es bastante afortunado, solo que este punto lo dijo muy impotente. Honda Lee estaba jugando con casi todo tipo de negocios. Hoy podría estar haciendo un negocio de alimentos y bebidas, pero mañana podría estar lidiando con negocios inmobiliarios, y pasado mañana, podría haber ido a jugar. ¿Quién podría comprender la inteligencia precisa de una persona así? Debes estar bromeando. Otra persona se rió y dijo. Las instrucciones de arriba requieren que Hollywood reprima a Honda Lee, pero ni siquiera hay información detallada. ¿Cómo podemos hacer nuestro movimiento, entonces? Hay una leyenda en Avenue State sobre las cuatro bestias sagradas, y ahora esa tortuga mordedora de cocodrilo ha sido promovida y adorada intencionalmente como una bestia divina por Avenue State, lo que tiene un impacto relativamente grande en su moral. La última vez que fallaste cuando fuiste a pedirle un préstamo a la tortuga mordedora de cocodrilo, y ahora qué esperas que hagamos para suprimir la moral de la otra parte? ¿Qué puedo hacer al respecto? James se encogió de hombros. El estado celestial siempre ha sido el enemigo al que nuestra América ha prestado más atención. Definitivamente es imposible comenzar una guerra, por lo que solo podemos pelear una batalla financiera. Ahora que los de arriba quieren que pensemos en un camino por nosotros mismos, para ser honesto, no tengo buenas ideas en este momento. No es importante si tiene alguna idea, señor. En ese momento, una tercera persona comenzó a hablar lentamente. Somos una corporación cinematográfica, no podemos interferir en otros aspectos. Sin embargo, solo necesitamos sofocar la industria cinematográfica en Avenue State, eso es suficiente. Su llamado de Aven es Ward and Dragon Saber. Pugilistic World está a punto de entrar en la fase posterior de producción, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer es hacer un problema de esto. James, la edad mágica filmada por tu empresa se proyectará pronto, ¿verdad? Quizás podríamos considerar proyectarlo el mismo día que su la espada del cielo y el sable de dragones. Mundo pugilístico. 216. Me opongo. James sacudió decisivamente la cabeza. Mi edad mágica todavía necesita dos o tres meses más antes de poder celebrar su estreno. Si se empuja hacia adelante, obviamente faltará en términos de preparación, y el público no lo comprará. En ese caso, ¿hay otras películas que se proyectarán? La tercera persona preguntó lentamente. Esta vez solo necesitamos atacar sus ganancias de taquilla. Les haremos entender que incluso si hay una tortuga mordedora de cocodrilo, sus películas aún no valen la pena mencionarlas. Para entonces, cuando llegue el momento, volveremos a abrir nuestro soporte tecnológico para usarlo como moneda de cambio. Con eso, creo que considerarán cuidadosamente nuestra sugerencia de prestar a la tortuga mordedora de cocodrilo. Cuando llegue ese momento, jeje, la leyenda sobre la tortuga negra, naturalmente, será anulada. Estoy de acuerdo. En ese momento, la primera persona que habló asintió y dijo. Sin embargo, sugiero que, para estar seguros, consideramos aumentar las películas a dos. En ese caso, durante el estreno de The Aven Sword and Dragon Saber, Pugilistic World, habrá un buen espectáculo para ver. Apoyo esto. Apoyo. Apoyo. Ahora que todos apoyaron la idea, la tercera persona sintió y dijo, En, entonces esta idea se cuenta como aprobada. ¿Alguien sabe que dos películas se proyectarán recientemente? 
En James pensó por un momento. En este momento, hay dos películas con inversiones de alrededor de 10 millones que están a punto de ser proyectadas. Momento de gritar y ataque aéreo de las cartas de Trump, cuyos géneros son horror y guerra, respectivamente. Aunque las tarifas de producción no se pueden comparar con el costo de capital de 15 millones de yuanes de DEA Venezuela and Dragon Saber, Pugilistic World, eso no debería ser un gran problema. Para entonces, solo tenemos que arrebatarles la taquilla. Momento de gritar y ataque aéreo de las cartas de Trump. La tercera persona pensó por un momento, luego asintió y dijo, muy bien, primero usaremos estas dos películas de bajo presupuesto para jugar un rato con ellos. Ah, claro, las habilidades de estas dos compañías todavía no son suficientes para ingresar al nivel básico en nuestro Hollywood, por lo que primero debemos darles mucha publicidad. De esa manera, por supuesto, sería bueno si ganáramos, pero si perdemos, tampoco es un gran problema. James sonrió y dijo, entiendo, me ocuparé de esto después de que regrese. Creo que estas dos compañías estarán muy dispuestas a obtener el apoyo de Hollywood. Después de decir esto, James volvió a preguntar, ah, claro, debido a la ley de protección global en las películas locales, necesitamos una gran cantidad de tarifas de relaciones públicas para compite directamente con ellos en la taquilla. ¿Qué creen? ¿Todos que sería una cantidad adecuada de dinero? La tercera persona dijo lentamente, 10 millones de dólares serán suficientes. Muy bien, eso ya no es un problema. Al escuchar esto, James sonrió instantáneamente y dijo, dos pequeñas compañías desconocidas por sí solas ya pueden aplastarlos hasta que ni siquiera puedan levantar la cabeza. Solo esto solo los hará sentir bastante mal, jaja. Al escuchar sus divertidas palabras, las otras siete personas en la sala de conferencias también se echaron a reír. Ahora que la atmósfera se había relajado, la tercera persona sonrió y preguntó, ¿En, hay algo más? ¿Es, eso Honda Lee algo nuevo recientemente? Otras cosas, déjame ver. James miró el informe en sus manos. El primer festival de juegos que comenzará mañana parece estar relacionado con los juegos en línea o algo así. Este Honda Lee realmente se entromete con todo. La tercera persona sonrió y dijo con desdén. Muy bien, es realmente una pérdida de tiempo llamar especialmente a una conferencia de mesa redonda solo para un pequeño bribón que derrocha sin pensar. Como no hay nada más que discutir, terminemos la reunión aquí. Podemos esperar las buenas noticias después. La mañana del día siguiente, Chenui Building nivel 9, Kaiway Entertainment. La frente de la Odem estaba llena de sudor mientras caminaba de un lado a otro en la sala de conferencias, mirando el reloj de vez en cuando. Finalmente, la puerta de la habitación se abrió y Honda Lee entró tranquilamente. La Odem saltó hacia adelante y dijo ansiosamente, joven maestro, gran asunto, gran asunto. ¿Qué tipo de gran problema ha causado que estés tan ansioso? Preguntó Honda Lee extrañamente. No. ¿Ha pasado nada grande recientemente? 217. Es Hollywood. Dijo la Odemin, abatido. La fecha de proyección en nuestro país y el estreno de las dos películas de Hollywood, Moment of Screaming y Ride of the Trump Card se ha anunciado. Es. Es el 6 de julio, dos horas antes que el nuestro. Oh. Una vez que escuchó lo que dijo la Odemin, Honda Lee lo entendió. Están planeando pelear con. ¿Nosotros por la taquilla? Definitivamente. Dijo la Odemin, el 6 de julio es un domingo, y estas dos películas se proyectarán localmente al mismo tiempo. Me temo que nuestra taquilla, es taquilla, después de todo. No importa si es un poco más alto o más bajo. Además, nuestra película no, salió bastante bien después de haber sido editada, Preguntó extrañamente Honda Lee, sin embargo, hablando de eso, ¿por qué su pantalla de cine en nuestro país, y la nuestra no se puede ver en la suya? ¿Qué clase de lógica es esta? Se debe a la Ley Nacional de Protección de Películas. Justo en ese momento, San Kai, que estaba al lado, le explicó a Honda Lee. Cada país tiene una regulación de protección para sus películas locales. Tome nuestro país por ejemplo. 
Solo importa alrededor de 30 películas de American para que se proyecten localmente, y se debe al acuerdo comercial mundial, o de lo contrario habría menos. Estas películas deben pasar por rondas de examen. No solo se debe al problema de la calidad, sino que el problema clave es que la cantidad de detección de un país tiene un límite. Con tantas películas esperando ser proyectadas cada año, por supuesto, quienes estén más cerca la verán primero. Esto es bastante interesante. Honda Lee se tocó la barbilla mientras sonreía y dijo, eso significa que nuestro de Aven es World and Dragon Saber. Pugilistic World ha sido cortado por ellos, mientras que su momento of Screaming y el ataque aéreo de las cartas de Trun no había sido cortado por nosotros. Eso es lo que significa. Lao Demin dijo furiosamente, obviamente están planeando luchar por la taquilla con nosotros. Pero ni siquiera podemos resistirnos a este tipo de cosas, es realmente irritante. Está bien, solo haz lo que debes hacer. Honda Lee no estaba preocupado en lo más mínimo. De todos modos, creo que el público tiene ojos agudos. Bien. Entonces, volveré primero. Lao Demi se limpió el sudor frío en la frente y salió. En realidad, era comprensible que estuviera tan nervioso. Después de todo, la industria del cine en Avenly State era muy escasa en comparación con la de Hollywood. Ya era inadecuado en primer lugar, por lo tanto, ahora que se escuchó que las películas de Hollywood estarían luchando por la taquilla, cualquiera estaría inseguro sobre cómo resultarían las cosas. Sin embargo, a Hondalí no le importó. Los libros del señor Jim Jong en la Tierra se vendieron a más de decenas de países, y la historia de Pugilistic World fue asombrosa. Por lo tanto, realmente no creía que la taquilla perdería a la otra parte. Hermana Kai, ¿dónde está Xiaoji? Después de que la Odemin salió, Honda Lee miró a San Kai y le preguntó. Parece que salió poco después de venir aquí, ¿sabes a dónde fue? Joven maestro, te has olvidado. San Kai sonrió y dijo. Hoy es el primer festival de juegos. Xiaoji ha ido allí para llevar a cabo inspecciones. Oh, oh. Honda Lee sonrió. Lo habría olvidado. Entonces vamos a echarle un vistazo esta noche juntos. Capítulo 272. Alas de Ángel. Viernes 18 de junio de 2014. A las 7.30 pm, el radio que rodeaba el estadio West Forum Love estaba lleno de gente, y el ambiente era extremadamente vibrante, animado y grandioso. El primer festival de juegos en línea había comenzado oficialmente. 218. Sports. Ese fue un evento espectacular nuevo. Este era un término que la gente nunca había escuchado antes. Nadie había pensado que los juegos podrían convertirse en un evento para competir. Los guardias de seguridad acordonaron el área alrededor del estadio West Forum Loop mientras sacaban largos trozos de cintas de seguridad. Sin embargo, todavía no pudo detener la curiosidad de la gente, y decenas de miles de amantes de los juegos corrieron hacia el West Forum Love Stadium. La escena era similar a la de una antigua película de guerra. Todavía había mucha gente en el área circundante que avanzó desesperadamente, y con una sola mirada a la escena, había cabezas humanas en todas partes. Esto dio como resultado que los 1,000 guardias de seguridad en la escena se agotaran por manejar a la multitud. Había demasiada gente. El guardia de seguridad ladró sin cesar por el altavoz. Todos, por favor mantengan el orden. El evento es completamente gratuito, no necesitas estar demasiado ansioso. Por desgracia, hubiera sido mejor si él no hubiera gritado eso. Después de que él gritó, todos se apretaron más desesperadamente. Fue exactamente porque era gratis que estaban tan ansiosos. Si llegaran tarde, probablemente no podrían entrar más. La razón principal por la que tantos habían aparecido no era solo por el nuevo término, Sports, sino también por la entrada gratuita, sino que todavía había algo que era extremadamente importante. Porque esto fue organizado por el legendario joven maestro, Honda Lee. Las producciones de Joe Master deben ser de primera calidad. Incluso si no era de alta calidad, hay que tirar dinero para convertirlo en uno. 
con una declaración tan elevada, era comprensible por qué esos amantes de los juegos eran tan salvajes y apasionados. Además, se había dicho que habría un super grande cosplay, y la diosa Linianue también haría su gran aparición. Por lo tanto, esta noche, todo el West Forum Lop había estallado una vez más, lo que estaba mucho más allá de las expectativas. Como una rara mujer amante de los juegos y reportera de entretenimiento, Tananki había llegado por mucho tiempo al West Forum Lop Stadium. Su temprano fue muy temprano. Este festival de juegos debía celebrarse a las 8 pm en punto, mientras que Tananki llegó a las 8 am. Sin embargo, después de haber venido aquí durante todo un día hasta que el cielo se había oscurecido, se sintió extremadamente aliviada por su sabia decisión. Desde las 8 am, la gente había estado ingresando constantemente al West Forum Lop Stadium. Cuando eran alrededor de las 12 pm, un tercio de los asientos en el estadio ya estaban ocupados. A ah, las 4 pm, más de la mitad del estadio ya estaba lleno. Y a las 7.30 pm, Tananki miró al gran grupo de audiencias afuera que luchaban por apretarse hacia adentro pero fallaron y dejaron escapar un largo suspiro. Al mismo tiempo, ella tomó una firme determinación. En el futuro, cuando haya más buenos programas de Honda Lee con los que me encuentre, debo apresurarme a la escena durante la noche anterior. También traeré una tienda de campaña, en caso de que no pueda encontrar un asiento. A las 8 pm, el estadio ya estaba lleno hasta el borde. No era una exageración quedarse que cada rincón que cabía para una persona parada estaba casi lleno. Tananki fue testigo de una persona que no podía atravesar a la multitud camino al baño. Por desgracia, sin ninguna opción, esa persona fue literalmente transportada mientras pasaba por las cabezas de la multitud. Si no hubiera sido transportado antes, realmente habría orinado en sus pantalones. A medida que el cielo se oscureció, el centro del estadio también experimentó un cambio. Había un enorme excederón que se elevaba lentamente. Anteriormente se colocó en el suelo con un paño que lo cubría. Obviamente, Tananki no podía decir exactamente qué era exactamente, y ahora que ese exaedro se elevaba lentamente, Tananki apresuradamente sacó su cámara y apuntó hacia ella, esperando que esa cosa extraña se exponga. Esta cosa parece tener al menos 20 metros cuadrados y más por lado, ¿verdad? ¿Qué es exactamente esa cosa? Tananki murmuró para sí misma. Poco después, cuando la tela se había caído, estaba completamente conmocionada. 219. Esa era una pantalla de televisión súper grande con seis lados, y como ella esperaba, cada pantalla tenía 20 metros cuadrados completos, apuntando hacia seis direcciones. No fue una exageración decir que incluso si alguien estuviera sentado en la esquina más imperceptible del estadio, esa persona definitivamente podría ver lo que se muestra en la pantalla, incluso si fuera una mosca. Esto, el par de hermosos ojos de Tananki, se quedó mirando hasta que se volvieron redondos y anchos, mientras estaba atónita ante la escena ante sus ojos. Solo estas pocas pantallas grandes costarían más de 2 millones, ¿no? Este Honda Lee siempre gasta dinero como si no estuviera gastando dinero. En aras de este festival de juegos gratuito, en realidad podría crear un gran alboroto. Tananki. Totalmente concedido. Justo cuando Tananki se sorprendió, un jugador de juegos junto a ella habló consigo mismo con una expresión llena de anticipación. Se acerca, se acerca, el festival debería comenzar pronto. Era como si sus palabras indicaran el comienzo del festival mientras las luces de todo el estadio se apagaban. Poco después, esa enorme pantalla de seis lados se iluminó, y al mismo tiempo, una delgada aparición de una dama apareció lentamente desde el escenario debajo de la pantalla de seis lados. Los alrededores eran completamente negros, pero seis rayos de luz brillaban sobre la dama. Una figura esbelta y elegante con la proporción dorada. Ella era perfecta. Llevaba un vestido largo y blanco, y detrás de ella había seis alas aleteando lentamente. Ella era la encarnación de la pureza. Ella era un ángel que había descendido a la tierra. Ella era la diosa número uno reconocida del estado celestial. Ella era Linia Nui. Es la diosa. Es la diosa. 
Una vez que la cara de Lin Yanwei apareció en la pantalla de televisión de seis lados, toda la multitud estalló. Innumerables jóvenes gritaron y gritaron. Solo esta escena por sí sola fue suficiente para hacerles sentir que se quedaron sin más remordimientos en sus vidas. Tan tan bonito. Tan Anki solo sintió que su corazón iba a saltar, mientras sus ojos miraban fijamente las seis alas en la espalda de Lin Yanwei. Esos tres pares de alas de ángel. Esos tres pares de... Alas de ángel. ¿Cómo? ¿Cómo aparecieron exactamente? Justo cuando Tan Anki estaba totalmente conmocionado, la iluminación del estadio se atenuó repentinamente. La silueta de Lin Yanwei ya había desaparecido, y esta vez, apareció un elfo absolutamente hermoso con un par de orejas largas y una pequeña figura. La cara atractiva del elfo que era completamente perfecta dio una leve sonrisa, y poco después, de repente dio un salto suave. Al instante, un par de alas translúcidas aparecieron detrás de él mientras batían suavemente, dejando atrás un cielo nocturno brillante y estrellado. Poco después, una mitad bestia mitad humana, así como un gigante hicieron su aparición respectivamente, y cada personaje era tan real, mientras que cada accesorio era tan auténtico. Toda la multitud quedó hipnotizada mientras gritaban y vitoreaban con todas sus fuerzas. Todo en la escena había impactado mucho a la audiencia, dejando a todos atónitos y sin palabras. ¡Oh, Dios mío! Tananki casi se olvidó de presionar el obturador de la cámara en sus manos, mientras decía aturdida. Estas estas cosas. Honda Lee, Honda Lee incluso logró hacer eso. Impresionante, es increíble. Murmuró el hombre al lado de Tananki, realmente tomé la decisión correcta al venir hoy. Estos personajes están en el continente dracónico. Nunca pensé que aparecerían en la vida real. Dios, estoy soñando, debo estar soñando. Mientras hablaba, se pellizcó la cara con fuerza, y luego, hizo una mueca de dolor. Yo reconozco. Tananki ya estaba completamente aturdido hace mucho tiempo. Sin embargo, era obvio que lo más destacado recién había comenzado. Don. Don. El suelo tembló ligeramente a intervalos, causando un impacto en los corazones del público. Todos los focos brillaban en el mismo lugar el pasillo de los concursantes en el estadio. Justo entonces, una tortuga mordedora de cocodrilo inmensamente grande salió lentamente bajo sus miradas. Y alguien, estaba sentado relajado sobre su espalda. Alguien que parecía bastante ordinario. Sin embargo, aquellos con ojos agudos ya lo habían reconocido hace mucho tiempo. 220 Solo una persona en todo el estado celestial se atrevería a sentarse en la espalda de la bestia sagrada, Black Tortoise. A joven maestro, Honda Lee. Al mirar a la gran multitud en el estadio, Honda Lee sonrió con tranquilidad y ocio. La escena se había salido de control. Ah. A joven maestro. Es el joven maestro A. Tortuga negra. Realmente he visto la tortuga negra. Dios, el joven maestro es demasiado genial. Date prisa y ve esa encantadora sonrisa suya. Joven maestro, quiero tener un bebé para ti. Todos estaban conmocionados. Primero fue un breve momento de conmoción, y luego, fue seguido por la alegría, y luego, fue una locura hasta la médula. Los amantes de los juegos que habían venido a participar en el festival de juegos, tuvieron sus emociones encendidas al máximo. Sonidos de vítores y gritos fusionados. Si los sonidos fueran una sustancia tangible, el West Ford Love Stadium ahora se habría nivelado en el suelo, y no habría sido solo una instancia. El joven maestro Dalí es demasiado impresionante hoy. En la sala VIP del estadio, los compañeros de Honda Lee estaban viendo a Honda Lee hacer todo tipo de poses mientras todos se derrumbaban de la risa. Lin Ji dijo. Mira esa mirada de Big Brother Lee, es como una proxeneta en el burdel tratando de atraer clientes, jajaja. Ja, ja. Duke Simpson dijo con confianza. Solo sé con la punta de mis dedos que este festival sería un gran éxito. Pero realmente no esperaba que la tecnología de proyección holográfica de Blood Consort ya hubiera alcanzado este nivel. Um, um, definitivamente puede derrotar a Hollywood América. Lin Ji sonrió y dijo. 
Puedo garantizar que después de que termine este festival, Big Brother Lee definitivamente aparecerá en la portada y en los titulares. Mira, hay tantos reporteros en la escena. Duke Sinsen asintió y dijo, por supuesto. Dejando a un lado otras cosas, con la tecnología de proyección holográfica, combinada con las alas creadas a partir de la tecnología de proyección virtual, es suficiente para que Hollywood se saque el cerebro, jaja. El joven maestro Dalí es realmente increíble, incluso puede pensar en eso. Exactamente, dijo Lin Ji, mira lo que sucedió justo cuando apareció Tang Muxin, ese par de alas transparentes en su espalda era absolutamente hermoso. La hermana Nianwei es igual de buena. Duke Sinsen sonrió y dijo, esos tres pares de alas en su espalda eran literalmente la encarnación de un ángel. Mientras tanto, en el estadio, Honda Lee finalmente había viajado en la espalda de Vic Turtle y lentamente llegó al centro del escenario. Honda Lee acarició la cabeza de Vic Turtle y, poco después, las luces se atenuaron de repente. Al mismo tiempo, Lin Yanwei apareció una vez más, sonriendo mientras levantaba los brazos y decía, Soy Lin Yanwei. Extiendo mi mayor bienvenida a todos los que han venido a participar en este gran evento de juegos en línea. Por la presente, anuncio que el primer festival de juegos en línea comienza ahora. Capítulo 273. No puedo aprender. En el tiempo siguiente a eso, la audiencia quedó hipnotizada. Se lanzaron innumerables juegos nuevos y antiguos, todas las grandes estrellas estaban en escena, seis megapantallas de televisión, una transmisión nueva en vivo exclusiva en el sitio web para compartir videos Sokol, detonando por completo el evento de este jugador único. 221. El nuevo juego en línea Iron Ride debutó. Exclusivamente respaldado por Chu Son Kim, quien saltó a la fama con la canción Never Never, que cantó en Inama Singer. Este era un juego de rol de acción de guerra con armas frías en tercera persona, basado en un antiguo campo de batalla, permitiendo a los jugadores experimentar la emoción de pelear a caballo. Big Adventure fue respaldada exclusivamente por Jian Ruoyu. Este fue un juego en línea de aventura animada con la civilización global como la visión del mundo. Integrando aventura, rompecabezas y una variedad de juegos. El arquitecto jefe de estructuras sería el autor de Dios del sitio web de Songdian, Dark Dragon of the Universe. También lanzaría una novela del mismo nombre que su novela de regreso. Además del lanzamiento de nuevos productos, las muchas celebridades que asistieron al festival de este año fueron aún más llamativas. Asistieron casi todos los cantantes que aparecieron en Iama Singer, y fue suficiente para cegar los ojos de la audiencia en el lugar. No solo eso, estas celebridades llevaron a cabo juegos súper geniales para crear el mejor ambiente. Los vítores, las risas y los silbidos se agitaron desde el comienzo del festival de juegos. Luego vino la parte más importante de los juegos. Lin Sixuan apareció con todos sus subordinados, y unas pocas palabras aparecieron en las pantallas gigantes en color dorado brillante. Continente dracónico. El juego en línea más popular en Eaven Listate. Cuando Lin Sixuan y los demás comenzaron la batalla uno contra el otro, todo el estadio se calmó en un instante. El lugar estaba lleno de jugadores. Incluso si nunca antes habían jugado a este juego, definitivamente lo habían escuchado antes. Pero independientemente, no tenían idea de que este juego se podía jugar de esta manera. Las habilidades que mostraron estaban completamente más allá de la imaginación de las personas. Eran. Realmente los expertos entre los expertos. Como reportero de noticias de entretenimiento, Tan Anki inicialmente asistió al festival de juegos para cubrir la ceremonia de apertura. Pero cuando llegó, se dio cuenta de que este festival inaugural de juegos en línea era más que solo la ceremonia de apertura. Las batallas en vivo en el juego fueron lo que más la atrajo. Nunca antes había jugado a Draconit Continent, y nunca supo que los jugadores podían superar el juego de esa manera. Spurs, era esta la belleza de Spurs. Después de ver algunas batallas en la pantalla, Tananki había sido completamente atraído. Después de mirar fijamente durante un minuto completo, Tananki recuperó el sentido con un escalofrío. Luego, sacó su cámara y tomó fotos frenéticamente. Exactamente. Es esto. Una vez que se 
publiquen estas imágenes, definitivamente aparecerá en los titulares. Absolutamente. Honda Lee ha creado un evento deportivo sin precedentes. Sports, esto es Sports. Ver los asesinatos en el campo de batalla es tan bueno como ver deportes en vivo. 10 pm. El festival inaugural de juegos en línea había llegado a su fin. Los jugadores emocionados se mostraron reacios a abandonar el lugar, bloqueando todas las puertas del estadio. Innumerables personas llamaban a sus familiares y amigos, invitándolos a encontrar un juego favorito para unirse a la diversión. Al día siguiente, los grandes acontecimientos del festival se convirtieron en el titular de Lea Benly State Morning News. En una fuente enorme, cubriendo un tercio de la página estaba el surgimiento de una nueva generación de deportes, el futuro de los deportes electrónicos. A media tarde, la transmisión web en vivo en el sitio web para compartir videos Sokol alcanzó 4 millones de visitas. Por la tarde, la publicación sobre el festival de juegos había alcanzado la tasa de búsqueda de 1.785.871 y estaba aumentando rápidamente. El video de alta definición sobre lo que sucedió en el festival de juegos alcanzó las 2.564.788 descargas. Por la noche, las principales compañías de juegos en línea informaron un aumento de al menos 10% en el número de usuarios en línea. 222. El tercer día, el sábado, los cibercafés de la nación estaban llenos, e innumerables jugadores se apresuraron al juego para matar, experimentando el placer de PK. El cuarto día, Liu Mingxin, presidente de Mingxin Network Corporation, anunció la producción de un nuevo juego en línea de batalla pura, Dream Dota League, diseñado por Honda Lee y respaldado por Mingxin Network. Posteriormente, Liu Mingxin lanzó algunas configuraciones de personajes héroes. Se volvió viral en un instante. Las acciones de Mingxin Network Corporation se dispararon hasta un 23% de puntos. Edificio Chenui, nivel 9. En una pequeña sala de conferencias. Link Xiaoyi realizó un informe mientras realizaba una videoconferencia con Hon Weiwo y Hon Tu a través de una computadora portátil. Maestro, gran anciano. El costo total de este festival de juegos ha sido calculado. El gran anciano Hon Tu se tocó la barba. En. ¿Cuánto es en total? Rápido, cuéntanos. Esta vez, el evento. Fue un gran problema. La noticia del festival de juegos está en todo internet. No recuerdo haber visto. Tantos jugadores. Hong Wei Wu dijo con una sonrisa. Papá, no había tantos jugadores. Pero a la gente le gusta la novedad. Honda Lee hizo que el festival de juegos fuera un evento tan grande, y hubo tantas celebridades que se presentaron además de la aparición de Black Tortoise. No es de extrañar que se haya vuelto tan popular. Pero tengo curiosidad, ¿el festival realmente no perdió dinero? No fue sorprendente. Hong Wei Wu no tuvo problemas para invertir millones. Pero finalmente, después de invertir el dinero, hubo ganancias o pérdidas. Esto se refería al título de Honda Lee como el rey novato del año en la reunión familiar. Era natural que estuviera preocupado. Después de todo, el nombre del hombre era como la sombra del árbol. Nadie deseaba que su precioso hijo arruinara su reputación. Link Xiaoyi dijo con una sonrisa. Viejo maestro, solo mirando el evento, es una pérdida. El alquiler del lugar, el escenario y las seis pantallas gigantes cuestan mucho dinero. Estos suman un total de 4, 18 millones. Hong Wei Wu sintió con la cabeza. En, eso es normal. No había tarifa de entrada, después de todo. ¿Qué pasa con otras fuentes de ingresos? ¿Cuánto cuesta? Como no había tarifa de entrada, la pérdida de 4, 18 millones no era inusual. Lo que Hong Wei Wu realmente quería saber era si había ganancias en otras áreas y cuánto había, por ejemplo, el respaldo recibido por esas celebridades. Link Xiaoyi sonrió e informó uno por uno. Otras ganancias parecen bastante buenas en este momento. En la actualidad, las tarifas de aprobación de las celebridades 
Un total de 12 celebridades respaldaron 14 juegos en línea, y las tarifas de aprobación totalizaron 8,4 millones. La tarifa promedio de aprobación para cada compañía de juegos en línea es de 700,000. Al escuchar eso, Hong Weiwo y Hong Tu inhalaron bruscamente. Bueno, en ese caso, la ganancia se había duplicado. Deduciendo lo que se pagó a las celebridades, Honda Lee ganó alrededor de 4 millones. Link Xiaoyi continuó. Debido al festival de juegos, el precio de las acciones de la red Mingxin de Joe Master Liu Mingxin aumentó en un 23%. Eso equivale a unos 80 millones en activos. Y sigue aumentando. Constantemente. Hong Weiwo se secó el sudor frío de la cabeza. Sabía que las cosas que se le ocurrieron a Honda Lee siempre afectaron el mercado de valores. Como resultado del festival de juegos, el stock de la red Mingxin de Liu Mingxin aumentó en un 23%. No había pérdida para que nadie se involucrara con su precioso hijo. Incluso la barba de Hong Tu tembló. Se giró para mirar al Mu Yuxi más talentoso de la familia y dijo. Yuxi, ¿escuchaste eso? Mu Yuxi parecía herida cuando dijo. Sí, lo escuché. Pero viejo anciano, de lo que el joven maestro Dalí es capaz, no puedo aprender. El despilfarro era una habilidad. No fue fácil de dominar. 223. Al escuchar a Mu Yuxi, Hontu expresó su comprensión. Nunca pensó que el festival de juegos organizado por Honda Lee ganaría tanto dinero. Había pensado que el festival solo sería capaz de beneficiarse de las tarifas de entrada y las mercancías. ¿Quién hubiera pensado que las acciones de la compañía de Liu Mingxin aumentarían tanto? De 7 a 8 millones en un abrir y cerrar de ojos. Link Xiaoyi continuó su informe. Se obtuvieron un total de 1, 2 millones de dividendos de figuritas, ropa, relojes y calcomanías. Como bebida exclusiva para el festival de juegos, las ventas de MIG de verajes aumentaron en un 15%. Por lo tanto, el valor de las acciones del 10% de Joe Master también aumentó mucho. Hong Weiwa sintió con la cabeza. En, eso no es inesperado. Pero lo que vino después no fue normal. Link Xiaoyi dijo. En la actualidad, debido a los programas prominentes que Joe Master había organizado en West Forum Loop, ha habido rumores de que muchos hombres y mujeres jóvenes han establecido sus hogares en West Forum Loop después del matrimonio. Los precios inmobiliarios del West Forum Loop han aumentado en casi un 10%. Hong Weiwo se sorprendió por lo que dijo Link Xiaoyi. ¿En serio? No había prestado mucha atención a los precios de las propiedades. El Departamento de Recursos Inmobiliarios lo había estado gestionando. Apresuradamente levantó su teléfono celular e hizo una llamada. Hola, Xiaoliu, ¿estás en el Departamento de Recursos Inmobiliarios? Escuché que los precios de las propiedades en West Forum Lot han aumentado un 10%. Xiaoliu tragó saliva mientras dudaba en su respuesta. Seo Hong, ese el aumento real es. Hizo una pausa por un momento y apretó los dientes. 16%. Y está aumentando constantemente. Hong Wei Wu estaba un poco molesto. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Podría haber comprado más. Tierra. ¡Qué gran problema! El secretario Xiao Liu se sintió agraviado. Seo Hong, apenas podemos manejarlo aquí. Hay personas que preguntan sobre el desarrollo de la comunidad. La cuestión es que los precios siguen subiendo. El joven maestro Dalí ha estado haciendo demasiadas cosas recientemente. Y he estado ocupado con el pedazo de tierra desde la montaña Tianjin hasta West Forum Loop, de ahí la demora en informar. Cuando Xiao Liu terminó de hablar, Hong Wei Wu de repente pensó en algo. Sí, sí, sí. Casi lo olvido. ¿Cómo? ¿Son las discusiones por la tierra? Era un terreno que valía más de 2 mil millones, definitivamente no era un juego de niños. Mientras Hong Wei Wu lo comprara y lo desarrollara bien, definitivamente ganaría dinero. El secretario Xiao Liu sonó aún más vacilante en su respuesta. Eso la gente de la oficina de tierras y recursos quería 3 mil millones. Me estaba costando mucho ya que nuestra oferta era solo la mitad de eso. Pensé que sería difícil llegar a un acuerdo. Sin embargo, nunca lo habría hecho. Seo Hong, ¿dónde? 
¿Estás? Será mejor que te hable cara a cara. Dejó de informar a la mitad. Capítulo 274. Un pequeño golpe en la cara. Después de escuchar lo que dijo el secretario Xiaoliu, Hong Weiwo se enojó al instante. Mocoso, ahora. ¿Sabes cómo mantenerme en suspenso? Estoy en la oficina. Ven primero. Muy bien, estaré allí de inmediato. El secretario Xiaoliu colgó de inmediato. Muy rápidamente, la imagen del secretario Xiaoliu apareció en el video. Sudaba profusamente mientras saludaba a Hong Weiwo con respeto. Seo Hong, estoy aquí. Erm, acabo de... Mientras hablaba, miró la computadora portátil en la mesa de Hong Weiwo. Su significado era claro. Esta noticia no debe ser filtrada. Hong Weiwo asintió, dando permiso para hablar. Solo dilo. Todos estamos del mismo lado. ¿Ahora qué? Lo pienso, el secretario Xiaoliu nunca antes había visto a Ling Xiaoliu Hong Tu. Fue, por lo tanto, un buen ejemplo de su meticulosidad lo que preguntó antes de hablar. 224. El secretario Xiaoliu dijo, es así. Al principio, la Oficina de Tierras y Recursos tenía la intención de vender la tierra por 3 mil millones de yuanes. Más tarde, por razones desconocidas para nosotros, cambiaron sus términos. Los nuevos términos parecen ser mucho mejores que comprar la tierra directamente. Esto fue extraño. Hong Weiwo y Hong Su dijeron no al mismo tiempo. Sin embargo, Xiaoyu sintió que esto tenía algo que ver con Hong Dali que estaba estrechamente relacionado con él. El secretario Xiaoyu respiró hondo y dijo. Es así, la oficina de tierras y recursos cambió repentinamente sus términos. Además, la persona de contacto también fue cambiada. La nueva persona de contacto es muy misteriosa. También dice cosas extrañas. ¿Se cambió la persona de contacto? ¿De la oficina de tierras y recursos? Al escuchar eso, Hong Wei inhaló bruscamente. Ese era el departamento de tierras y recursos, un departamento muy poderoso. ¿Quién tuvo tanta influencia que se atrevieron a pedirles que cambiaran a una persona de contacto para discutir los términos? Podría ser. En este punto, Hong Wei Wu estaba al menos 80% seguro de que la persona había sido enviada por ese ministro. Como se esperaba, el secretario Xiao Liu dijo. Cuando llegó la nueva persona de contacto, me dijo de inmediato que la parte superior lo había enviado para que se encargara completamente de este asunto. Luego me habló de sus condiciones. Las condiciones que establecieron fueron muy simples. Hong Wei Wu parecía curioso. ¿Qué tipo de condiciones? Si fuera alguien enviado por el ministro, ¿qué tipo de condición tendrían? Dijo que no querían un solo centavo por la tierra. El joven maestro Dalí puede desarrollar la tierra como le plazca. Sin embargo, no dio detalles sobre las condiciones. Todo lo que dijo fue que le diría personalmente, Seo Hong, cuando llegue el momento y que debe aceptar sus términos. También garantizó que estaría más que complacido de aceptar la condición. El propio secretario Xiao Liu estaba confundido cuando dijo esto. Luego, cuando se fue, mencionó que la tierra no sería mala si se usara como base para la tecnología digital, el cine y el entretenimiento. No sé si dijo eso de pasada o deliberadamente. Solo esa declaración sin sentido, y nada más. Una afirmación tan insensata, con una sola condición, todos los presentes no pudieron entender lo que escucharon. Hong Wei Wu lo pensó un poco, luego agitó la mano y dijo, entiendo, puedes irte primero. Sí claro. No hagas mención de este asunto a nadie. Entiendo. El secretario Xiao Liu se fue de inmediato. Hong Wei Wu pensó durante mucho tiempo y finalmente dijo lentamente, papá, ¿qué piensas sobre este asunto? Por el momento, parece que nuestro país se está preparando para enfrentarse a Hollywood. Cine y entretenimiento junto con tecnología digital. Hong Tu lo pensó. Sí, era mayor y más experimentado y rápidamente pensó en una posibilidad. Wei Wu, podría ser esta situación. Hong Tu dijo lentamente. Nuestro país cambió su posición sobre asuntos relacionados con la tecnología digital después del Festival de Juegos. ¿Qué tipo de tecnología se reveló durante el festival de juegos? 
Hong Wei Guo lo pensó y sus ojos de repente se iluminaron. Relacionado con la tecnología, papá, estás hablando de eso, tecnología de proyección holográfica. Junto asintió afirmativamente. Si sí, eso es. La tecnología de proyección holográfica fue investigada con éxito por la muchacha Lin Chuyin, ¿verdad? Desde entonces, ha alcanzado la etapa en la que puede localizar con precisión el GPS. Eso prueba que nuestro país es actualmente uno de los líderes en el campo de la imagen. Al menos, aún tenemos noticias de América sobre el éxito en este campo. ¿Correcto? Hong Wei Wu dijo alegremente. Sí, sí. Entiendo ahora. El plan actual desde la cima es ir y regresar a la investigación tecnológica de Lin Chuyin. Este pedazo de tierra nos es dado gratis ahora como muestra de su sinceridad. Con el laboratorio de investigación de Lin Chuyin cerca, la tecnología de investigación será mucho más conveniente. Además, la industria del cine puede realizar todo su potencial con la tecnología de proyección holográfica que puede hacer una localización GPS precisa. Quizás el país confía en que puede enfrentarse al Hollywood de América ahora. Hontu dijo, asintiendo, debe ser así. Dalí, este niño, de alguna manera se abrió paso y rompió con éxito la barrera tecnológica de Hollywood. Ahora, nuestra tecnología es más avanzada que la de ellos. 225. Nuestro país debe estar planeando construir un centro de cine similar a Hollywood para enfrentarlos de frente cuando y si estalla la guerra económica. Sí, Merica siempre ha visto a nuestro país como su enemigo. Es muy probable que este escenario suceda. Hong Wei Wu se frotó la barbilla y dijo de acuerdo. Entonces, el plan desde arriba ahora es permitirnos desarrollar la tierra como queramos y otorgar todos los derechos de la tierra a Dalí. Creo que eso es todo. Hablando de Hong Dalí, Hong Tu soltó una risa amarga. Este niño tiene demasiadas fintas de izquierda y derecha. Ni siquiera estoy seguro de si puede hacerlo. No tengo ni idea de lo que sucederá. Siento lo mismo. Hong Wei Wu se encogió de hombros impotente. La presión está aumentando. Por cierto, ¿cuál será la condición? Esta vez Hong Tu también estaba agarrando pajitas. Esto no tengo idea de qué podría ser eso tampoco. Quizás solo los que están en los niveles superiores lo saben. Hong Wei Wu dijo abatido. Esto es realmente guerras económicas, así como así, la responsabilidad recae sobre los hombros de mi hijo. No temen que Hong Dalí simplemente desperdicie todo el terreno. Suspiro, papá, ¿crees que Dalí debería estar bien, verdad? ¿Cómo podría saberlo? Hong Tu se levantó y le transmitió algunas instrucciones a Mu Yuxi. Yuxi, has aprendido bastante durante tu periodo aquí. Sal, ve al lado de Dalí y ayuda. El niño está siendo pródigo en una escala monumental hoy en día, me temo que podría no tener suficientes asistentes. La cara de Liao Yuxi mostraba una miríada de expresiones. Viejo anciano, ¿quieres decir que quieres que salga y sea un hijo pródigo junto con Dalí? Junto asintió, repitiendo el clásico dicho de Hong Dalí. Es una habilidad ser pródigo. Nunca hay ningún daño en aprender más cosas. Los rostros de Ling Xiao y Hong Wei Wu se pusieron rojos mientras luchaban por contener la risa. Después de que Hong Tu apagó su video, ambos repentinamente estallaron en una carcajada incontrolada. Ja 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 ja. Esto es realmente divertido. Al otro lado del océano, Merica, Hollywood. Dentro de la gran sala de reuniones. Los ocho asientos alrededor de la mesa redonda en el centro de la sala estaban llenos. La luz era tenue y no era posible ver claramente los rostros de los presentes. Todo fue muy misterioso. Mesa redonda de Hollywood. Fue aquí donde decidieron cómo enfrentarse a The Aven Sword and Dragon Saber, Pugilistic World en la taquilla. Originalmente era algo en lo que todos habían acordado. Ahora, los vientos habían cambiado. ¿Cómo puede este Hondalí tener esa tecnología? James golpeó desesperadamente la mesa redonda, gritando. Tecnología de proyección holográfica, ¿cómo es posible que pueda localizar el GPS con tanta precisión? Mira esas alas, se ven casi reales. El efecto es mucho mejor que en comparación con la animación CG. Mucho mejor. 
James se sentía terrible en este momento. Este pequeño golpe en la cara de Hondali lo deprimió mucho. Había pensado que con el conocimiento tecnológico superior de Hollywood, Eavain Listate definitivamente tomaría el enfoque sutil y enviaría a alguien a entablar una relación de trabajo. No. Esperaba que Hondali les diera una bofetada figurativa a sus caras debido a un festival de juegos. ¿Cómo podría soportarlo acostado? ¿Cuál es el punto de decir todo esto ahora? Alguien sentado al norte dijo en voz baja, lo que debemos pensar ahora es un contraataque. Un contraataque. Es inútil agitarse ahora, James. James dijo enojado, sé que no puede resolver el problema. Al menos debe haber un plan para contrarrestarlo. Ahora que tienen la tecnología en sus manos, ¿qué hay de nosotros? ¿Qué tenemos que pueda ir contra ellos? Nuestra tecnología de animación CG es muy superior a la de ellos. Dijo una voz desde el asiento en el sur. Solo esa tecnología no debería ser suficiente para tenerte en shock y perder la compostura, James. 226. Por lo que sé, Merica también ha logrado desarrollar imágenes holográficas. Todavía estamos en la etapa en que solo podemos hacer imágenes monocromas. Estoy seguro de que no pasará mucho tiempo antes de que lleguemos al escenario cuando podamos hacerlo a todo color. James abofeteó el informe con fiereza. No importa si es monocromo o a todo color, esto no es importante. Lo importante es cuán precisa es la ubicación del GPS. Sin un sistema de localización GPS preciso, la tecnología de proyección holográfica solo se puede utilizar como equipo para reproducir animaciones. Solo con un localizador GPS preciso puede ser un arma poderosa. Suficiente. Una voz más vieja en la habitación habló. Este no es el momento de discutir sobre esto. Lo que debemos pensar ahora es una forma de enfrentar su película en la taquilla. Las dos películas que tenemos ahora están pasando por una segunda ronda de edición de emergencia, y los efectos especiales son mucho mejores que antes. Creo que el problema no es grande. James dijo con los dientes apretados. Eso es todo lo que podemos hacer por ahora. Debemos luchar bien. En esta guerra. Los siguientes días pasaron pacíficamente. Pronto, era el 6 de julio, sábado, a las 10 am. El éxito de taquilla de Hollywood The Ride of the Trump Cards se estrenó en los principales teatros del Estado Celestial. La película El Ride of the Trump Cards fue protagonizada por el famoso actor de American John Clata. Se trataba de dos pilotos, Daimus y Seymour, que fueron socios durante muchos años. Su desempeño fue excelente pero nunca fueron promovidos. Daimus, que sentía que era injusto, decidió tomar el asunto en sus propias manos y obtener lo que merecía del gobierno. Durante una misión, Daimus expulsó a Seymour de la cabina mientras intentaba recuperar dos bombas nucleares de un avión sigiloso. Afortunadamente, Seymour llevaba un paracaídas y logró escapar ileso. Después de que Daimus recibió las bombas nucleares, chantajeó al gobierno por una enorme suma de dinero con la amenaza de que arrojaría las bombas en el centro de la ciudad si no accedían a sus demandas. Al mismo tiempo, Seymour y la atractiva mujer policía Tira estaban haciendo todo lo posible para localizar a Daimus y recuperar las bombas nucleares. Este fue un típico éxito de taquilla de Hollywood. Atrajo mucha atención de los cinéfilos. Ahora, debido al hecho de que estaban tratando de enfrentarse a Pugilistic World en la taquilla, habían promocionado la película. La película ahora estaba lista para ser proyectada en los teatros de Avenly State, y muchos fanáticos de la película esperaban ansiosamente su lanzamiento. La guerra económica entre los dos países no fue motivo de preocupación para la persona promedio. Lo único que les importaba era si la película era buena. El primero de julio, todos los teatros principales se agotaron. Todos se estaban preparando para deleitar sus ojos y luego alardear de ver la película con sus amigos y familiares. Después de todo, un éxito taquillero de Hollywood nunca había dejado de impresionar. Capítulo 275. 10 millones de dólares American. Al mismo tiempo, al otro lado del océano, América, Hollywood la tercera conferencia de mesa redonda. 
Canes, ¿cómo están las ventas de taquilla en el estado celestial? Preguntó una voz baja sentada en el norte. Para competir contra The Avenue Sword and Dragon Saber. Pugilistic World en la taquilla, Hollywood ya había celebrado tres conferencias de mesa redonda. Parecían estar haciendo una montaña de una colina. Sin embargo, los pedidos desde arriba no deben ser desobedecidos. Esta vez, su objetivo principal era enfrentarse a Pugilistic World mientras se realizaba la proyección, por lo que cuanto mejor fuera él. 227. Ataque aéreo de las cartas de Trump en la taquilla, mayores eran las posibilidades de disminuir las ganancias de taquilla de Pugilistic World. No tuvieron más remedio que tomarlo en serio. James miró a su computadora portátil, su rostro todo sonríe. En este momento, ya hemos cruzado 5 millones en recaudaciones de taquilla, y la cantidad sigue aumentando rápidamente. Creo que es posible. La taquilla de hoy puede cruzar fácilmente la marca de los 8 millones de dólares. Jaja, ya es bastante. Bueno que esta película en la que hemos invertido 7 millones pueda tener resultados tan sorprendentes. Invertieron 7 millones de dólares, pero la película ya había alcanzado la marca de los 8 millones en la taquilla. En realidad fue un logro del que estar orgulloso. Las caras de todos en la sala de reuniones sonrieron al anuncio de James. Alguien dijo, sí, realmente no está mal. Si la situación actual persiste, la recaudación final de la taquilla debería rondar los 15 millones de dólares. Alguien más dijo, sí, en este caso, creo que la recaudación de taquilla para el día de apertura de su mundo pugilístico definitivamente no será alta. Jeje, invirtieron 20 millones en Pugilistic World. Si los... Ingresos de taquilla ni siquiera llegan a los 10 millones, me imagino que la cara de Honda Lee se verá realmente mal. Thomas rió histéricamente. Casi puedo ver la expresión derrotada de Honda Lee, jaja. Enfrentando a Hollywood, HMPH, ¿cómo podemos dejar que gane la delantera? Puede que tenga una suerte excepcional, pero la suerte no tiene nada que ver con las taquillas. Una tercera persona dijo, riendo, eso es correcto. Veamos qué expresión tendrá esta vez. Nos mantendremos en este ritmo y haremos todo lo posible contra la industria cinematográfica del estado celestial. Mientras sea una película épica, definitivamente competiremos contra ellos en la taquilla. Continuaremos hasta que estén dispuestos a prestarnos Victurtle. Todos rieron. James de repente preguntó. Pero, de acuerdo con las regulaciones de protección de películas mundiales, ¿nos permitirá el estado celestial continuar haciendo eso? Para ser sincero, incluso, esta vez me pareció increíble. Una cuarta persona dijo, riendo, ya hemos establecido contactos con su lado. Nos costó una gran suma de dinero. Hay un viejo dicho en el estado celestial, el dinero puede hacer que el diablo haga tu trabajo. Entonces, querido James, no hay necesidad de que te preocupes por nada de eso. James dijo con vehemencia: Eso es genial. Esta vez, ganemos la pelea maravillosamente. Estado Celestial, Administración Estatal de Radio, Cine y Televisión Un hombre de mediana edad de unos 50 años se sentó con el jefe de la oficina de la Oficina de Seguridad Nacional en el sofá. Se rió entre dientes cuando dijo. ¿Qué qué, jefe de la oficina, Hollywood ha invertido una gran suma de dinero esta vez? 10 millones de dólares American, jeje. ¿Qué planes tienes, jefe de la oficina? El jefe de la mesa tomó un sorbo de té y respondió casualmente. Dado que se presentaron primero para ofrecernos dinero y saltar a la tumba, no hay razón para que no lo aceptemos. ¿Qué qué, supongo que todavía no saben a qué tipo de oponentes se enfrentan esta vez? Espero que se lleven una pequeña sorpresa cuando llegue el momento. El hombre de mediana edad preguntó con cautela. Pero jefe de la oficina, ¿estás tan seguro de que las cosas saldrán bien de nuestro lado? En realidad había planeado escalonar la apertura de las dos películas. Pugilistic World es una producción épica que es rara en estos días. He visto una vista previa de la película, y tiene muy buenos efectos especiales y animaciones. Sin embargo, si fuera cara a cara contra un éxito de taquilla de Hollywood, las posibilidades de éxito son como máximo 50 y 50. En la remota posibilidad de que falle, 
El ministro dijo con calma. ¿Qué, qué? Todavía estás subestimando el alcance de influencia de Hondalí. ¿Has oído hablar del dicho que tenemos en la ciudad de Tianjin ahora? El hombre de mediana edad estaba sorprendido. Oh, ¿qué dice? El jefe de la oficina se rió y dijo lentamente. El dicho es bastante interesante. Incluso si cuestionaras la validez de un más un igual dos, definitivamente no deberías cuestionar la suerte de Hondalí. Pulu. El hombre de mediana edad escupió el té en la boca y preguntó, sorprendido, tan poderoso. Sin embargo, las ventas de taquilla no son algo que se pueda resolver con solo suerte. 228. El ministro dijo, riendo entre dientes, solo espera y mira. Jeje. Hasta ahora, no he visto a nadie que se haya enfrentado a Honda Lee y termine ileso. El hombre de mediana edad estuvo de acuerdo. ¿Qué, qué? Eso es verdad. Eso es seguro. Oh sí, jefe de la oficina, los 10 millones de dólares americanos. El jefe de la oficina tomó la tarjeta bancaria del hombre de mediana edad y dijo. Honda Lee probablemente necesitará algunos fondos en el futuro cercano, déjenos patrocinarlo en privado con estos 10 millones de dólares. Jaja. Acuerdo. Entonces me sentaré y miraré. Veamos qué puede cocinar nuestra mascota afortunada esta vez. 6 de julio, 1 pm. La primera ola de emoción de Ride of the Trump Cards apenas se había calmado antes de que descendiera la segunda ola de locura. La ubicación de la subasta de caridad, Mingjin Building. Nivel 18, oficina de operaciones de Penguin Films en la ciudad de Tianjin, proyección de estreno de The Avenue Sword and Dragon Saber, Pugilistic World. Los compañeros de clase de Honda Lee, Lin Ji, Duke Sinsen y los demás ya le habían pedido entradas para el estreno. Debe entenderse que se trataba de una mercancía preciosa y rara. Hubo muchos que tiraron de todo tipo de hilos y pasaron por muchas puertas traseras, además de pedir, rogar, halagar e incluso sobornar para poner sus manos en los boletos para el estreno de Pugilistic World. La lista de invitados para este estreno fue muy difícil de arreglar, principalmente porque hubo muchas estrellas de entretenimiento que los ayudaron. Todos los actores que trabajaron en Pugilistic World, así como las estrellas populares de Ima Singer que ayudaron con la banda sonora, estarían presentes hoy. El set fue muy elegante y definitivamente superó las expectativas de todos. Lo más importante fue que el presidente de Penguin Films, Lao Deming, podría estar anunciando algunas noticias devastadoras, tan devastadoras que estarían en los titulares de las noticias de entretenimiento. Según la posición de la Odemin, la noticia debe ser muy impactante. Si estuviera conectado a Pugilistic World, así como en la miríada de conexiones de Honda Lee, entonces definitivamente serían titulares de noticias de entretenimiento, como afirmó. Definitivamente no fue un reclamo vacío. Linji preguntó mientras corrían hacia el lugar. Xinsen, dijo Big Brother Lee si él estará aquí hoy. Si Big Brother Lee no asistiera al estreno hoy, perdería bastante entusiasmo. Duke Sinsen lo pensó un poco. Déjame predecir. ¿Quién sabe? Big Brother Lee siempre va y viene como lo desea. ¿Quién sabe si se presentará hoy? Hisiro dijo suavemente. No veo la procesión de autos del joven maestro Dalí. Supongo que todavía no. Está aquí. Linji sacudió la cabeza. Todavía no estás aquí. Es una pena. Cuando llegaron al piso 18 donde se encontraba la oficina de operaciones de Penguin Films en Tianjin, fueron asaltados por una ola de brillantes flashes de la cámara. Los reporteros de todos los principales medios de comunicación estaban allí con equipo completo de batalla, así como computadoras portátiles en sus espaldas y grabadoras en sus manos, bloqueando la entrada. Las cabezas reunidas totalizaron al menos 400 o 500. El ambiente era eléctrico, y estaban tan emocionados que casi metían sus micrófonos en la boca de los invitados. Fue una suerte que Lin Ji y su grupo obviamente no fueran celebridades. El personal los guió a un pasillo a un lado. Después de todo, la alfombra roja era solo para miembros del equipo de producción, los actores y otras celebridades. El suelo de repente reverberó con gritos y la multitud avanzó. Una horda de reporteros demasiado emocionados se apresuró. Ah. El director Lin está aquí. 
Linji y compañía se volvieron y vieron a un hombre con los bolsillos por todas partes, lamiendo una piruleta. Fue el director Linao. El viejo tenía al último cantante popular Jian Ruoyo en su brazo. Los dos caminaron juntos por la alfombra roja, saludando a todos como saludo. Numerosas cámaras parpadearon de repente, los flashes llegaron más rápido que las gotas de lluvia. 229. Director Lin, soy el reportero de la revista Star Wars Anki. Todos tienen sus ojos en el mundo pugilista. Ahora que está a punto de estrenarse, puede compartir con nosotros sus pensamientos. Tan. Anki, que estaba en el festival de juegos, había sentido con su aguda intuición, que este estreno de película sería una gran noticia en todo el país. Ella había solicitado, y obtenido la aprobación de su superior, permiso para estar a cargo de este informe. Tan Anki llegó primero, seguido por los otros reporteros que se adelantaron. En un abrir y cerrar de ojos, Linao estaba rodeado de micrófonos. Su cabeza era enormemente grande y parecía un brote solitario en medio de muchas hojas. A decir verdad, el director Lin era un director y un hombre importante, pero no era necesario que se pusieran tan nerviosos. Sin embargo, sí mostró cuánta atención estaba atrayendo Pugilistic World. En última instancia, lo que les interesaba a los periodistas era la batalla entre la película producida localmente y el éxito de taquilla de Hollywood. Habían escuchado que Hollywood había alineado dos películas, Moment of Screaming y Ride of the Trump Cards, para abrir contra Pugilistic World en la taquilla. No sería tan fácil manejar la muestra de dominio de Hollywood. El director Lin era muy consciente de los pensamientos internos de estos reporteros. Él sonrió y dijo, hoy es la guerra, pero tengo confianza en que ganaremos. Gracias. Luego caminó lentamente por la alfombra roja con Jian Ruoyu y autografió un enorme póster de Pugilistic World en la pared a un lado. Luego dejaron atrás a los reporteros y continuaron. Numerosos reporteros gritaron. ¡Qué guay, me gusta este tipo de hombres! Sin embargo, Tanaki era obviamente mucho más inteligente, su mente era mucho más aguda. Mientras observaba las espaldas de los dos, reflexionó. No hay ningún problema con la aparición del director Linao aquí, pero ¿por qué estaba acompañado por Jian Ruoyu? Uno es de Penguin Films, el otro es de Kaiwei Entertainment. Solo han trabajado juntos en esta película, no deberían tener relaciones tan cercanas. ¿Es posible que tengan algo más? Cuanto más pensaban ello, más temibles se volvían sus pensamientos. Debe haber algún tipo de conspiración impactante, simplemente no podía entender qué era. Mientras se debatía entre las posibilidades, de repente vio al presidente de Penguin Films, Lao Denin, con el brazalete de Kaiwei Entertainment en la parte superior del brazo. Tananki estaba tan sorprendida que casi se mordió la lengua. Ella murmuró en blanco. Imposible. Las dos compañías ya están tan cerca. Capítulo 276. En el estreno. Cerrar tal como lo pronunció Tananki no se refería a la relación entre dos personas. El hecho de que los dos CEOs de la compañía caminen juntos significa que, en el futuro, estas dos compañías, que estaban en su apogeo, trabajarían juntas en más proyectos. Quizás producir otra película épica. Si tuviera que llevar ese tren de pensamiento al joven maestro Honda Lee, que estaba detrás de todo eso, Tananki murmuró. Dios mío, el día finalmente ha llegado. Esto debe ser debe ser la noticia más importante del país este año. Debe ser. Con ese pensamiento, Tananki ya no estaba interesado en obtener entrevistas. Se apresuró hacia la puerta, presentó su invitación al personal que asistía y entró en la sala de premier. El grupo de idiotas afuera, ¿qué información podrían obtener de las entrevistas ahora? Lo máximo que pudieron obtener fue un par de fotos. Era más importante que ella entrara ahora mientras había menos gente y tomar un asiento ventajoso más cercano a la tribuna. Justo en el medio de la sala de estreno había una tribuna con un gran póster de la película. Los protagonistas masculinos y femeninos estaban en el medio del cartel. A la izquierda estaba el imposiblemente guapo Music Xiao con una marca roja de nacimiento en el centro de su frente. Victor Tle, de Black Tortoise estaba a la derecha. La atención de Tananki fue capturada inmediatamente por el cartel. 
Especialmente no podía apartar los ojos de Musik Xiao. Ella murmuró. Este hombre es... Echó otro vistazo y estaba segura de que, simplemente por tener este hermoso personaje, las ganancias de taquilla para esta película definitivamente no serían bajas. 230. Los asientos en la sala principal de estreno ya estaban casi llenos. La mayoría ocupada por fanáticos que entraron tirando de los hilos. Tananqui había llegado temprano. Un grupo entero de estúpidos reporteros se acolpaba alrededor de la entrada y los asientos que estaban reservados para los medios estaban casi vacíos. Tananqui rápidamente tomó asiento cerca del frente y se sentó. Esto fue. Los asientos en tales eventos generalmente estaban numerados, por lo que Tananqui sacó su teléfono celular e hizo una llamada. Jefe él, estoy en el estreno ahora. Probablemente habrá un gran anuncio hoy, ¿pueden ayudarme a asegurar un asiento en la primera fila? Anteriormente, Tananqui había informado sobre el festival inaugural de juegos sin permiso. Fue un gran éxito, y las cifras de ventas de la revista Star Entertainment se duplicaron. Ahora, cuando dijo que habría grandes noticias, la voz al otro lado de la línea estaba resuelta. Espere un momento, me pondré en contacto con las personas a cargo en el sitio. Pronto, un representante se acercó a Tang Anki y le preguntó, sonriendo, ¿es usted la señorita Tang? Nuestro gerente me ha ordenado que organice una silla extra para usted en la primera fila. Desafortunadamente, la calidad de la silla no es tan buena como la de aquí. ¿Puedo saber si te importa? ¿Fue una adición de última hora? Parece que vos se ha esforzado mucho esta vez. Tang Anki asintió resueltamente. Lo hará. Gracias. Debes saber que los asientos en un evento como este no se pudieron agregar por capricho. Los asientos centrales de las primeras filas estaban reservados para los invitados privilegiados. Estarían cerca de las estrellas y tendrían acceso a refrescos gratuitos. Esas personas eran en su mayoría personas influyentes, empresarios y ejecutivos de gestión. Hubo rumores de que el asiento más cercano a la tribuna fue subastado por el precio de un millón de yuanes, y la demanda superó con creces los asientos disponibles. Tananqui tomó algunas fotografías de los eventos en el sitio. Las fotografías eran preciosas, ya que las necesitaría para completar la tarea que se le asignó cuando volviera a la oficina. Justo después de dos. Disparos, vio a un gran grupo de jóvenes de 17 a 18 años entrar bulliciosamente. Tananqui miró al grupo de personas que entraban al salón. Estas personas, al principio, no estaba segura de quiénes eran, pero pronto se dio cuenta. Estas personas eran definitivamente compañeros de clase del joven maestro Honda Lee. No había forma de que pudieran estar aquí en un grupo tan grande si se tratara de otros niños ricos. Tananqui no podía decidirse. Debería acercarme a ellos. Los compañeros de clase de Honda Lee deben tener bastante información privilegiada. El problema era que solo eran personas normales. Parecía inapropiado para ella ir y hacer preguntas como reportera. Por supuesto, ella era de piel gruesa y tenía agallas que un periodista debería tener. El problema era que el grupo estaba sentado en el centro y no había forma de que ella pudiera meterse. La sala principal comenzaba a llenarse. Tananqui solo podía quedarse donde estaba. La zona media era, después de todo, solo para invitados importantes. Ella era solo una periodista insignificante y no podía entrar. Mientras se sentaba sombríamente, escuchó las voces bajas de un hombre y una mujer conversando cerca de ella. Miró y vio que ambos tenían pases de reportero en el pecho. Eran reporteros de la estación de televisión de Beijing. Sin embargo, no se vestían como reporteros. Con algunas reservas en su corazón, Tananqui rápidamente fue a saludarlos. ¿Están los dos aquí como reporteros? Ella habló en voz baja como si estuviera señalando a un compañero rebelde. El hombre escaneó sus alrededores. Ah, eres un verdadero reportero. Vio que no había nadie cerca de ellos y dijo en voz baja. Soy Yang Chao, y esta es mi esposa, Suyan. Estamos aquí para apoyar al joven maestro Dalí porque anteriormente me había dado un pedazo de jade por más de dos millones de yuanes. Tananqui estaba completamente conmocionado. 
Un pedazo de jade que vale más de 2 millones. Debes estar muy cerca de él. En realidad no, respondió Yang Chao tímidamente. Fue una reunión única por casualidad. Charlamos, y... Luego el joven maestro Dalí me regaló un pedazo de jade, diciendo que era un regalo de reunión. Tan Anqui estaba sin palabras. Dios mío. Era tan generoso cuando era la primera vez que te conocía. Yang Chao dijo emocionado. Exactamente. El joven maestro Dalí siempre ha sido generoso. Admito la derrota. Tan Anqui de repente estaba muy interesado. Entonces ¿por qué están ambos sentados en la sección de medios? ¿Usted puede decirme? 231. Yang Chao dijo impotente. No tenía otra opción. Solo he conocido al joven maestro Dalí una vez y no quería molestarlo, así que moví algunos hilos para ingresar como reportero. Jeje, ¿y tú? También tiraste. ¿De los hilos para entrar? Puedo ver que tu silla se acaba de agregar. Debes ser uno de nosotros. Tananquia sintió afirmativamente. Esto, sí, he tenido algún contacto con el joven maestro Dalí. Eso es bueno, eso es bueno. Yang Chao miró a los compañeros de clase de Hong Dalí en los asientos del medio y dijo con envidia. Míralos, son las personas dentro del círculo de Joe Mater Dalí. Todos son, sus compañeros de clase. Somos, como mucho, meros conocidos. Tananquia no sabía si reír o llorar. Está bien solo conocidos, hermano Yan, ¿tienes alguna información privilegiada exclusiva para mí? Noticias internas. No tengo ninguna. Cuando Yang Chao respondió, Suian, que estaba a su lado, de repente pensó en algo. Ella susurró. Yo podría saber algo. Querida, había alguien con el joven maestro Dalí la última vez que vino a nuestro lugar. Recuerdo que fue el CEO de Penghui, Lao de Ming. ¿A qué sé? Dirigió el joven maestro Dalí en ese momento. A joven maestro. Las palabras de Suian sacudieron la memoria de Yang Chao. Bien, bien, bien. Lo llamó joven maestro. Lo llamó joven maestro. Tananqui fue tomado por sorpresa. A joven maestro. Solo los secuaces de Hondalí lo llaman joven maestro, no. No me digas que la Odemin está ahora. Tananqui ya no podía quedarse en su asiento. Realmente he venido al lugar correcto hoy. Parece que hoy se anunciarán noticias explosivas. Mientras el trío hablaba, las diversas estrellas habían comenzado a entrar en la sala en parejas. Pronto, el salón estaba completamente sentado. Tananqui miró a izquierda y derecha. Ella exclamó. Dios mío, esta es realmente una reunión de peces gordos. ¿Eh? Ese chico guapo de allí es. Es Liu Mingxin de Mingxin Network. Incluso él está aquí. Yang Chao miró hacia la tribuna. Ese es Mu Xiao de la familia Mu. Escuché que está actuando como el antagonista en la película. Eh, esa persona de allí, es el playboy de la familia Liang. Liang Jifen. Dios mío, incluso Tai Yajin está aquí. Chu Son King también. Tan Anki exclamó sorprendido, con los ojos tan abiertos como platillos. Hubo tantos golpes importantes en el estreno, no es de extrañar que la atmósfera fuera eléctrica. Tan. Anki se sorprendió más allá de lo creíble. El joven maestro Dalí planea unificar la industria del entretenimiento. Se quedó aturdida por un momento, luego retiró la mirada. Vio a alguien en la multitud y preguntó en voz baja. ¿Quién es esa señora de la primera fila? Ella parece familiar. Yang Chao miró en la dirección que señaló Tan Anki. ¿Esa señora? La envidia se hizo evidente en su rostro cuando dijo. Su nombre es Ling Xiaoyi. Ella es la lacaya número uno de Honda Lee. Una persona. Talentosa. Suspiro, si solo pudiera ser el lacayo del joven maestro Dalí. Tan Anki se sorprendió por lo que escuchó. Yang Chao debe ser alguien influyente por derecho propio si pudo obtener credenciales como reportero de la estación de televisión Beijing simplemente pidiendo favores. Alguien como él tenía envidia del lacayo de Honda Lee. No informaré sobre nada más en el futuro. Me concentraré únicamente en informar noticias que conciernen a Honda Lee. Eso garantizará que mis informes estarán en los titulares. Justo en ese momento, Yang Chao miró su reloj y preguntó con curiosidad. Faltan dos minutos para la 1 pm. 
El joven maestro Dalí aún no está aquí. Suian lo consoló. El joven maestro Dalí no es miembro del equipo de producción. Es normal si él no aparece. Simplemente disfruta del espectáculo, no te preocupes. Castigado por su esposa, Yang Chao dijo. Wi Fei tiene razón. Se sintieron decepcionados cuando se escuchó una conmoción. Yang Chao giró la cabeza para mirar y gritó alegremente. La señorita Nian Wei está aquí. Tan Anki giró la cabeza para mirar. Lin Nian Wei estaba vestida con un vestido morado claro, con la mística moneda de un dólar que adornaba su cuello. Ella caminó lentamente hacia la tribuna. Era difícil no admirar su figura perfecta, por elegante y brillante tez impecable. Los flashes de la cámara en manos de los reporteros en la escena comenzaron a encenderse con una frecuencia de 1 cada 0, 01 segundos. Toda la sala estaba bañada en destellos blancos. El dicho, legendario acordé con la escena probablemente sería cegar los ojos de perro de corrio de 24K, 232. Diosa, te amo. Nianwei, mi diosa. Es la moneda de un dólar. Los gritos reverberaron sin parar como la inundación del río amarillo. Casi todo el mundo allí era su fanático acérrimo. Una vez que vio a Linia Nuei, Tananki, un poco corpulento, corrió hacia ella como un toro rojo. Empujó a un lado a todos en su camino e hizo un camino claro hacia el frente de Linia Nuei. Empujó su micrófono y gritó en voz alta. Señorita Linia Nuei, es inesperado que asista a este estreno. Puedo saber si esto es una señal de que Kaiwei Entertainment y Penguin Films tienen la intención de llevar su cooperación a otro nivel. Capítulo 277. Tratando el estreno como si no fuera nada. Al escuchar la pregunta de Tan Anki, Lin Yanwei sonrió levemente, y su hermosa apariencia hizo que Tan Anki también se sorprendiera como mujer. Lo siento, no puedo revelar la razón exacta. Lao. Deming, director Lao, explicará después. Como se esperaba, parece que habría un gran anuncio hoy. Aunque Tanganki no obtuvo una respuesta directa a su pregunta, al menos ya sabía que tal vez incluso el estreno público de la espada celestial y el sable de dragones, el mundo pugilístico sería solo una pequeña parte del evento de hoy. Lo más destacado definitivamente sería esa misteriosa noticia después del evento. Liniano y se paró en el escenario e hizo algunas poses para las fotos, y la escena finalmente se calmó un poco. El anfitrión, Wang Yong del canal de variedades Tianjin de la estación de televisión Tianjin que había sido invitado, también fue el anfitrión de ese programa de planificación a nivel de Dios. Se paró en la plataforma, sonrió y dijo, la señorita Nianwei es verdaderamente la diosa de nuestra nación, cada acción y movimiento de ella tiene el aura de una superestrella. Después de halagar a Lin Nianwei, preguntó cuidadosamente. Señorita Nianwei, lo hará Joe Master, uno de los principales accionistas, viene hoy. El joven maestro Honda Lee era como un dios de la fortuna que había aterrizado desde el cielo. Todo lo que hizo fue una gran leyenda. Wang Yong había quedado completamente abatido por Honda Lee la vez anterior. Por lo tanto, esta vez, primero tenía que llegar al fondo de las cosas. De lo contrario, si lo sorprendiera y Honda Lee apareciera de nuevo en la escena para decir solo quería malgastar, eso sería demasiado interesante. El joven maestro tiene otros asuntos hoy, así que no puede venir. Lin Yanwei sonrió mientras sacudía la cabeza. No puedo revelar los detalles exactos. Es bueno que él no venga. Wang Yong dejó escapar un suspiro de alivio. Si yo un master fuera a venir, temía no poder controlar la escena, y ahora que no vendría, finalmente podría estar tranquilo. Luego, se aclaró la voz y comenzó a dar el discurso de apertura. Todos los respetados invitados, caballeros, damas, todos amantes del cine, saludos. Después de una serie de giros y vueltas, el estreno de la muy esperada La Espada del Cielo y el Sable del Dragón. Mundo pugilístico comienza ahora. Los discursos de apertura típicos normalmente estarían llenos de tonterías de largo aliento, y Wang Yong, naturalmente, no se perdería esta oportunidad de ser el centro de atención. Después de una serie de cambios importantes, a todos los miembros de la tripulación de The Avenue Sword y Dragon Saber, 
Pugilist y World pasaron por varias dificultades y desafíos, con obstáculos inimaginables en el camino. En medio de este viaje, también hubo una gran cantidad de cambios en los roles. Cuando mencionó esto, Music Xiao agitó su mano con elegancia y asintió continuamente con la cabeza para indicar su reconocimiento. Liu Ningxin, el guapo Liu, que estaba sentado debajo, no sabía si llorar o reír. Míralo. Orgulloso que está el mocoso, pero he oído que su Kung Fu realmente ha mejorado bastante. 233. En ese momento, Wang Yong continuó. Afortunadamente, he a vender a Venezuela en Dragon Saber. Pugilistic World obtuvo el gran apoyo del joven maestro Honda Lee. Actualmente, la calidad de la película en su conjunto mejoró a pasos agigantados en comparación con su calidad anterior. Después de todo, él. Dicho de que las producciones de Joe Master deben ser de alta calidad definitivamente no son solo palabras vacías. Ahora, invitemos al director Linao a expresar sus pensamientos. Este tipo de discurso era normalmente tan largo como siempre. Lina originalmente había planeado preparar un discurso de media hora, pero al recordar que Honda Lee siempre había odiado a las personas de largo aliento, después de tomar el micrófono, apretó los dientes, pisoteó el pie y solo dijo una frase. Estoy agradecido por el apoyo del joven maestro Dalí. Gracias a todos. He terminado mi discurso. Hubo instantáneamente una atronadora ronda de aplausos a continuación. La popularidad de Linao se había multiplicado por 10 al instante, e incluso hubo alguien que sacó su teléfono y publicó en Weibo. El director Linao es el mejor director que he visto. Su discurso es corto y claro, le doy 32 me gusta. Al presenciar la reacción de la multitud de abajo, Linao estaba muy satisfecho cuando se levantó apresuradamente y se inclinó ante la multitud. Justo entonces, el teléfono de Link Xiaoyi sonó de repente. Linao se estaba preparando para sentarse cuando Lin Xiaoyi de repente bajó la voz y dijo, Director Lin, es una llamada del joven maestro. A joven maestro ha llamado. Exclamó Linao sorprendido e inmediatamente tomó el teléfono y respondió la llamada. Al escuchar que era una llamada del joven maestro, la multitud permaneció en silencio por un momento, con solo sonidos de respiración leve. Ese fue el joven maestro Honda Lee que había creado innumerables maravillas, quien no sentiría curiosidad por lo que estaba sucediendo. Tananki sacó con entusiasmo su pluma y observó furiosamente. Una misteriosa llamada del joven maestro, parece que va a ver la última progresión de las cosas. Mientras tanto, Linao bajó la voz y dijo, A joven maestro, ¿tiene algo que decirme? Su voz sonó extremadamente humilde, incluso incierta, ya que estaba tan emocionado que incluso su voz comenzó a temblar. Había sido testigo del poder del joven maestro Honda Lee muchas veces, por lo que, naturalmente, tuvo que tomarlo en serio. Ah, hay un pequeño problema, um, la voz de Honda Lee sonó desde el receptor, y podía ser escuchada por aquellos sentados en las primeras filas. Gezeron y el viejo Xiao están a tu lado. No tengo sus... Números. Si están allí, pídales que vengan inmediatamente al cuarto piso del edificio Chenui. Linao se sorprendió al instante, mientras pisoteaba ansiosamente su pie. A joven maestro, hoy es el estreno de Aven de Aven Sword and Dragon Saber. Pugilistic World, puedes pedirles que vayan más tarde. ¿Premiere? La voz de Hondali era bastante despreocupada. ¿Y qué? Todavía puede continuar sin los dos. Pídales que vengan ahora mismo, soy yo quien tiene un problema realmente urgente y grande aquí. Darse prisa. Todos los periodistas en la escena fueron inmediatamente empapados en sudor frío. Este joven maestro fue realmente imprudente. ¿Qué asunto sería más importante que el estreno de una película? Parece que es mejor que escriban un artículo con el título El joven maestro imprudente trata el estreno como si no fuera nada. Todos los reporteros a continuación se susurraban entre sí, mientras que Tan Anki obviamente tenía una idea de lo que estaba sucediendo. Ahora estaba en un dilema. Debería pensar en una forma de seguir a Music Xiao al edificio Chenui o quedarse aquí el resto del estreno. Justo en ese momento, Music Xiao ya se había levantado, y el corto Gezeron también lo siguió. El tiempo no esperó a nadie. 
Tananki apretó los dientes e instantáneamente empujó su tarjeta de presentación y su cámara hacia Yang Chao y la otra persona, mientras susurraba. Seguiré al señor Music Xiao, para echar un vistazo. Tendré que molestarlos a los dos para que me ayuden a tomar más fotos, las fotos servirán, y sería mejor si pudieran grabar todo el evento. Yang Chao dijo sorprendido. ¿Confías tanto en mí? Tananki sonrió y dijo. Todos somos admiradores de Joe Master, tengo fe en tu personaje. 234. Está bien, no hay problema. Te garantizo que completaré la misión. Solo las palabras admiradores del joven maestro hicieron que Yang Chao irradiara deleite. Después de que hayas regresado, te invitaré a una comida. Para entonces, debes contarme las últimas noticias. Quiero noticias internas. Por supuesto. Tananki hizo una señal de Oki y rápidamente los siguió. Tananki se fue mientras seguía Music Xiao y Ge Seruan. Por otro lado, los reporteros en el pasillo todavía estaban confundidos. Nunca antes habían visto a nadie irse durante el estreno de una película. Sin embargo, pensando desde otro ángulo, no importaba que se hubieran ido. De todos modos, podrían escribir más sobre la diosa Linian Wei más adelante y eso también sería un tema candente. Por supuesto, esos reporteros admiraban más a Honda Lee ahora. Este joven maestro realmente tenía una mente propia. Pídales que se apuren y vengan. Voy a colgar ahora. Honda Lee colgó directamente la llamada. Un reportado sentado cerca hizo un puchero desdeñoso, diciendo, John Master está tomando este estreno de la película demasiado a la ligera. Incluso siento que tal vez esta película no sería tan espectacular ahora. Realmente está tratando esto como nada. Liu Ningxin sonrió cuando golpeó a Ling Xiao y a su lado y dijo, ¿Con qué está ocupado el joven maestro Dalí otra vez? ¿Es tan importante? Ling Xiao y asintió y dijo, quizás la señorita Chuyin haya inventado algo nuevo nuevamente. Con el personaje lúdico habitual de Joe Master, no le gustaría asistir a tal evento. Simplemente no esperaba que llamara Music Xiao y Gezer One. El lado de Chuyin... Liu Ningxin le tocó suavemente la barbilla. Parece que debe haber una nueva invención de nuevo. ¿Por qué no vamos y echamos un vistazo también? Esto. Ling Xiao y miró al escenario. Olvídalo, no debería ser un problema ya que la señorita Nian Wei está aquí. Vamos ahora, entonces. Por lo tanto, Ling Xiao y Liu Ningxin también se fueron en silencio. Al ver a los dos saliendo del lugar, Liang Jifeng y Tai Yajin se miraron y también los siguieron sigilosamente. Al ver que se habían ido, Lin Ji, Duk Xin y el resto bajaron la voz y discutieron entre ellos. Debe ser que el hermano Dalí había inventado algo divertido nuevamente. Vamos a echar un vistazo también. Eso debería estar bien, pero la película aquí, de todos modos, no es solo hoy. Todavía hay algunas. Sesiones más, no hay necesidad de apresurarse. Eso tiene sentido, entonces vámonos también. Por lo tanto, este grupo de compañeros también se fue en silencio. El director Linao, que estaba parado en la plataforma, tenía toda la frente y la cara llenas de sudor al instante. Solo esta llamada telefónica había causado que la cantidad de personas en la escena disminuyera tanto. Date prisa y comienza el programa principal, o no quedará nadie más tarde. Por lo tanto, el director Linao asintió firmemente con la cabeza. El estreno de la película comienza ahora. Muy rápidamente, todas las luces en el pasillo se apagaron, y una luz fluorescente suave brilló debajo del proyector. Los que se quedaron en la sala eran casi todos amantes del cine y reporteros, y habían esperado más de dos meses hasta el día de hoy. Los ojos de todos estaban pegados a la pantalla grande, y estaban nerviosos y anticipando. Estaba completamente en silencio. En primer lugar, el comienzo de la película mostró Open Wii Films. Después de eso, las montañas, los ríos, los pabellones, las terrazas y los otros paisajes antiguos se mostraban en la pantalla. El preludio de la canción que llevó a Liniano y a la fama, Lightning Pursuit, sonó desde los altavoces. Subtítulos. Productor. Lao Deming, director. Linao. El productor musical, Dim Cheng Xi, se encontraba alegremente en la plataforma. 
La improvisación de esta canción fue un trabajo del que estaba más orgulloso. En ese momento, la música se hizo más rápida y las imágenes comenzaron a cambiar también. Una pequeña secta ordinaria fue destruida por personas del mundo pugilista. Más de 10 artistas marciales comenzaron a matar personas indiscriminadamente, y solo había un niño escondido en una gran tina de agua, llorando mientras veía lo que sucedía a su alrededor. En ese momento, los subtítulos continuaron parpadeando y los nombres de dos personas se exhibieron de manera impresionante en el centro. Guionista. Honda Lee, entrenador de artes marciales. Wang Daomin. 235. Hubo al instante una conmoción entre los periodistas. No hace falta decir que Honda Lee fue definitivamente el joven maestro que había estado haciendo muchas cosas recientemente. Este nombre sonaba demasiado típico y tonto, pero cuando la gente lo mencionó ahora, lo primero que pensaron fue que decir, Dalí crea milagros. Al instante, las discusiones comenzaron a continuación. A joven maestro como guionista, esta película definitivamente no sería mala. No es de extrañar que el director Lao estuviera tan seguro. Con Joan Master respaldándolo, por supuesto, no necesita preocuparse. Sí, sí, incluso inesperadamente que se filmó con solo decenas de miles de yuanes se había vuelto tan popular, esta película definitivamente sería buena. Por supuesto, las producciones de Joe Master deben ser de alta calidad, esto definitivamente no es solo un simple eslogan. Para entonces, el preludio de la película había terminado, y hubo una introducción aproximada sobre los antecedentes de la película. La secta a la que pertenecía el protagonista Duan Muji fue destruida durante su juventud. Fue el único sobreviviente de los 58 miembros de la secta. En el camino, resolvió varios tipos de misterios y se entrenó en artes marciales para vengarse. Finalmente, se convirtió en el mejor experto en artes marciales en el mundo pugilista. Luego, los subtítulos mostraron ocho grandes palabras. De Aven Sword y Dragon Saber. Pugilistic World. La parte principal de la película comenzó oficialmente, y todos volvieron su atención a la película. Capítulo 278. Nada queda excepto la perfección. En esta película, casi se podría decir que Honda Lee seleccionó todas las escenas clásicas de las cinco novelas del señor Kim Jong. Comenzó con la muerte de la familia del protagonista. Esta historia fue tomada de The Smiling, Proud Wanderer, en la que la familia del personaje principal Lin Pingxi también fue destruida. El motivo de los enemigos era conseguir el manual secreto de la familia del protagonista Duan Muji, manual de la espada del exorcismo. La música de fondo que se reproduce a través de altavoces de alta calidad fue suprimida, apresurada y creó una atmósfera relativamente pesada en toda la apertura de la película. Mientras tanto, el protagonista Duan Muji era una persona optimista. Aunque había sido testigo de la muerte de su familia, no se rindió por eso y, en cambio, se esforzó por mejorar y trabajó duro en la práctica de artes marciales. El público también comenzó a anticipar el ascenso al éxito del protagonista, ya que esperaban que tuviera éxito en su entrenamiento y buscaban su gran venganza. En conclusión, las imágenes, la música, las escenas y las iluminaciones en esta parte de la película fueron notables, especialmente los movimientos de artes marciales durante su entrenamiento. Fue relativamente explosivo y espectacular. Después de una breve apertura, la escena fue desviada a un bosque. Las orillas de los ríos circundantes, los bosques y la hierba salvaje se filmaron a la perfección. Muchas personas se maravillaron y Linao tampoco pudo evitar sentirse orgulloso. Estos fueron los efectos creados a partir de las fuertes inversiones del joven maestro Honda Lee, así como el entorno que proporcionó. En comparación con los efectos en el momento actual, esas cintas de película anteriormente parecían un juego de niños. Aunque el protagonista Duan Muji había logrado escapar de la emboscada repentina de sus enemigos, había sufrido heridas graves. En ese momento, se encontró con un pequeño zorro herido en el bosque e instantáneamente empatizó con la desgracia que ambos compartieron. Por buena voluntad, trató la lesión del pequeño zorro. Un reportero a continuación murmuró, es muy común, nada especial. He visto muchas historias de este tipo. 236. 
Sin embargo, se arrepintió justo después de terminar lo que dijo. La historia posterior podría describirse como un gran giro. Después de que el pequeño zorro se recuperó, acompañó al protagonista día a día. Entonces, un día, cuando el protagonista regresó de encontrar comida, el pequeño zorro lo llevó a una cueva. En ese momento, apareció el primer clímax. En esa cueva, cada paso que daba Duan Ujid parecía estar caminando sobre un terreno liso y plano, como si estuviera caminando sobre una losa de piedra. Pensó que el pasillo de la cueva debía haber sido alisado por alguien, ya que el pasillo constantemente se inclinaba hacia abajo y parecía estar más y más bajo mientras caminaba. Al llegar a esta escena, la curiosidad del público se elevó al máximo. El protagonista siguió caminando. Cuando de repente, su mano derecha tocó un objeto frío y redondo. En realidad fue un llamador a la puerta. Duan Uji levantó la aldaba y llamó a la puerta tres veces. Pasó un tiempo, pero nadie respondió. Golpeó. Otras tres veces, pero aún no había respuesta. Por lo tanto, extendió su mano para abrir la puerta. Cuando la puerta se abrió lentamente, lo que apareció frente a sus ojos fue un rayo de luz. Era una habitación de piedra de forma redonda, y aunque la luz entraba por el lado izquierdo, todavía era bastante nebulosa. Justo en ese momento, Duan Uji avanzó lentamente cuando, de repente, alguien del público dejó escapar un sonido de exclamación. Resultó que la fuente de la luz era de una ventana, y ocasionalmente había una o dos carpas enormes que nadaban lentamente. Para entonces, el público aplaudió con asombro. ¿Quién hubiera pensado que habría tal escenario en una pequeña cueva? Después de una mejora obvia en la escena, fue increíblemente hermosa. El director Linao estaba alegre. Um, um, este lugar que el joven maestro Honda Lee había creado es absolutamente increíble. En aquel entonces, había costado mucho dinero instalar esa ventana de cristal. En ese momento, la escena cambió de nuevo, cuando Duan Uji descubrió de repente que un espejo de bronce que estaba orientado hacia el este había reflejado la luz que brillaba hacia la dirección suroeste. Parecía haber una grieta en el muro de piedra, y él empujó apresuradamente ese muro de piedra. Era, como era de esperar, una puerta, y revelaba otra cueva mientras la abría lentamente. Mientras miraba, dentro de la cueva, vio un tramo de escalones de piedra. Para entonces, la curiosidad del público se había enganchado, ya que sus ojos estaban pegados a la gran pantalla. En la pantalla, Duan Uji bajó el tramo de escaleras y, después de haber bajado más de 10 tramos de escaleras, parecía que había algo como una puerta frente a él. Empujó la puerta y de repente apareció un brillo frente a sus ojos, mientras exclamaba en voz alta, ¡Ay yo! El público de abajo también se hizo eco del grito de Duan Uji. Resultó que en el centro exacto de la pantalla, había una hermosa mujer vestida con túnicas de palacio, que sostenía una espada larga que apuntaba directamente al pecho de Duan Uji. ¿Quién hubiera pensado que un enemigo aparecería aquí? Las audiencias a continuación quedaron asombradas al instante. Sin embargo, muy pronto, algunos descubrieron el aspecto anormal de este enemigo. El tiempo se detuvo. Durante cinco segundos sí, sin embargo, esa señora no se movió ni una pulgada. Justo en ese momento, la escena avanzó siguiendo la dirección hacia la que Duan Uji estaba mirando. Se demostró que, aunque esa dama era elegante y elegante, no parecía ser un ser vivo. A medida que la escena se ampliaba poco a poco, en realidad era una estatua esculpida en jade blanco. Esta estatua de Jade era del mismo tamaño que un humano vivo, y una pieza de ropa de seda amarilla que llevaba en el cuerpo temblaba un poco. Lo más místico fue que el par de pupilas brillaba con luz. Resultó que el par de ojos en realidad estaban hechos de piedras preciosas negras, y cuanto más lo miraba, más profundo parecía, ya que parecía vibrante y vivo. Mientras tanto, había un tenue color rojo a lo largo de las venas del jade blanco de la cara de la estatua de jade, sin ninguna diferencia con la piel de una persona normal. Los periodistas con ojos agudos debajo lo estudiaron cuidadosamente por un momento y de repente exclamaron en voz alta. Director Linao, esta estatua no podría ser real, ¿verdad? ¿Por qué siento que no parece que haya sido creado por computadoras sin importar cómo lo vea? 
aunque era un estreno de una película, después de todo, no era lo mismo que una proyección en el cine. Por lo tanto, se consideró normal que los periodistas formularan preguntas en el acto. Linao dijo, alegremente, los trabajos de producción de Joe Master tienen que ser reales. Esta estatua está hecha. 237. Del jade que Joe Master ganó con el juego de piedra anteriormente. Solo este pedazo de jade vale más de 2 millones de yuanes. Al escuchar que un solo accesorio en esta película ya era tan alto como más de 2 millones, el salón estaba lleno de sonidos de personas que respiraban frías, y la velocidad y eficiencia de eso eran casi equivalentes a un extractor de 2000 vatios. Mucha gente pensó, ese gasto tan grande definitivamente hace honor al nombre de Joe Master. La película continuó y la imagen mostraba al protagonista avanzando lentamente según su punto de vista. Duan Uji dijo, hermana Ada, debes ser hermana Ada. Solo espero recibir las bendiciones de la hermana Ada en mi venganza. Al instante, se arrodilló sobre ambas rodillas y se arrodilló. Cuando Duan Uji se arrodilló, se dio cuenta instantáneamente de que originalmente había dos esteras de oración frente a la estatua para que la gente se arrodillara. Sobre lo que estaba arrodillado era una estera de oración más grande, y frente al pie de la estatua había otra pequeña estera de oración, que tal vez era para que la gente se inclinara. Originalmente, esto no era un gran problema, pero sucedió que había una línea de pequeños personajes tallados en el pie de la estatua. Justo en ese momento, la escena se amplió de repente, y los personajes, arrodíllate mil veces, luego obedece mis órdenes bordados en el zapato derecho, y en el zapato izquierdo, los personajes quien siguen mis instrucciones, nunca se arrepentirán bordado en ella. Para entonces, ya había algunas audiencias inteligentes que habían adivinado que esta estatua de Jade debía estar ocultando innumerables misterios en su interior. Por lo tanto, no pudieron evitar sentirse muy emocionados. Sin saberlo, estiraron el cuello, como si eso les permitiera meterse en la escena y presenciar por sí mismos exactamente cuál era el misterio detrás de esa estatua de Jade. La pareja, Jan, Chao y Suian, también miraban intensamente la pantalla. Esta historia realmente los había impresionado. Nadie hubiera pensado que progresaría a una etapa tan misteriosa y extraña. Duan Uji no tuvo la menor vacilación e instantáneamente contó 5, 10, 15, 20, mientras, respetuosamente se inclinaba hacia la estatua de Jade. Después de arrodillarse entre 500 y 600 veces, ya sentía que le dolía la espalda y le dolía el cuello, y lentamente se le puso rígido. Sin embargo, estaba, decidido a perseverar hasta el final hasta que se hubiera arrodillado mil veces. Si ni siquiera podía. Obedecer una orden de la hermana Ada, ¿cómo podría decir que nunca se arrepentiría aunque muriera cien veces? Después de arrodillarse más de ochocientas veces, una fina capa de la alfombra de oración ya estaba rota, revelando que supuestamente había algo dentro. Para entonces, el público ya había aguantado la respiración. Todos querían saber qué era esa cosa, pero en este momento, el protagonista todavía estaba arrodillado. Por un momento, el público estaba extremadamente ansioso, luego todos aplaudieron al unísono. Después de que Duan Uji terminó de arrodillarse, descubrió algo debajo de la alfombra de oración. Después de sacarlo, en realidad era un manual secreto. En él estaban escritos cuatro personajes impresionantes. Arte divino de los nueve soles. Hasta aquí, todos los presentes querían golpearse los muslos al mismo tiempo. El arreglo de esta historia fue demasiado fantástico. El periodista que había dicho anteriormente que la historia era ordinaria lo lamentaba mucho. Murmuró. Entonces esta es la habilidad del joven maestro. Esta historia es en serio. En serio. Repitió esa palabra por un largo tiempo antes de que quedara con. No queda nada excepto la perfección. Desde el primer episodio de Inesperadamente de Hondalí anteriormente, todos ya tenían una profunda impresión del puño divino de los nueve soles. Ahora que apareció un arte divino de los nueve soles, por supuesto, todos aplaudieron. Además, era obvio que, en este punto, la pasión del público había desaparecido. Poco después, la protagonista solo tuvo que toparse con la protagonista femenina, Xiao Xianer, que se estaba bañando junto al lago. 
Ahora que la estatua ya había mantenido al público suspendido, todos estaban reflexionando sobre a quién se refería esa estatua, y ahora que de repente hubo una escena levemente sugerente, quedaron atónitos al instante. Todo el lugar estaba completamente en silencio. Y cuando la escena de Xiao Xianer, interpretada por Bao Feng, y Víctor Kle jugando entre sí en el agua, se mostró frente a los ojos del público, todos acordaron en conjunto que el Bao Feng en esta película merecía totalmente 100 puntos. 238. Después de todo, la apariencia de Bao Feng carecía un poco, incluso en comparación con el cuidador, Xiao Ming. En este punto, la pasión del público se había encendido por completo cuando su mirada se dirigió hacia Bao Feng en la plataforma como láseres disparándole, y como resultado casi no la derribó debajo de la mesa. Poco después, la historia se hizo fuerte y rápida. Los protagonistas masculinos y femeninos se conocieron y se conocieron y entrenaron juntos en sus artes marciales de forma cálida pero afectuosa al mismo tiempo. El público miraba hipnotizado. Inesperadamente, debido a que la protagonista, Xiao Xianer, hizo un plato de pollo mendigo sin pensarlo mucho, en realidad atrajo a un experto superior. Una voz sonó desde lo alto del árbol. Pequeña, divide el faisán en tres partes y déjame el trasero de pollo. Todos wow, ed. Duan Uji dijo. Xianer tuvo dificultades para hacer esto, ¿por qué deberíamos dárselo? El experto en el árbol dijo. ¿Por qué? Estoy a punto de arrebatarles la comida y todavía me preguntan por qué deberían dejarme. Después, ese misterioso experto y Duanuji realmente comenzaron a luchar de verdad. Esta serie de acciones hizo que todos los que estaban debajo se maravillaran. Los movimientos de Gesserong fueron realmente ágiles, ya que todo su cuerpo rodeó y giró alrededor de Duanuji sin esfuerzo. Duan Uji acababa de aprender el arte divino de los nueve soles. Por lo tanto, su estilo de artes marciales era enérgico y poderoso mientras luchaba vigorosamente. El público presente realmente había pensado que este era el puño divino de los nueve soles. Después de varios intercambios más, finalmente, Duan Uji golpeó su puño contra la palma de Gezeroan, y fue como si una explosión hubiera estallado por la colisión. Algunas audiencias de ojos agudos incluso podían ver cómo se volaban las hojas. Sonaron aplausos atronadores en todo el teatro. Capítulo 279. Taquilla inesperada. Todos quedaron atónitos. Esta vez, realmente se dieron cuenta de lo que era el verdadero Kung Fu. El público presente estaba completamente asombrado. Alguien alabó. Esto se llama Kung Fu, este es el Kung Fu de nuestro estado celestial. El famoso crítico de cine, Sangwen, se sentó en una esquina del pasillo mientras escribía furiosamente. Esto se llama Kung Fu, es real Kung Fu. Después de ver de Avenly Sword and Dragon Saber, Pugilistic World, solo siento que esas películas de Wuxia que he visto anteriormente son solo un grupo de niños peleando. Está bien mientras los efectos especiales sean buenos. ¿Qué quiere decir con buenos efectos especiales? Si voy a filmar una película, voy a filmar Kung Fu real. De verdad. Queridos amantes del cine, a partir de ahora, pueden dirigirse a mí como seguidor fiel del joven maestro Honda Lee. La película continuó, y el público lo miró hipnotizado. En este punto, como el misterioso experto estaba muy satisfecho después de comer el pollo del mendigo, le enseñó un movimiento de la palma doméstica del dragón de los nueve soles al protagonista masculino. El protagonista masculino era especialmente talentoso, y en realidad sabía cómo inculcarlo en su práctica y eventualmente cultivar y crear la palma domadora de dragones de nueve soles. Sanguen observó con asombro. Definitivamente podía ver que ese movimiento de Dragon Tamin Palm era un verdadero Kung Fu. Para entonces, ya era hora de que apareciera el antagonista. Como se esperaba, el antagonista extremadamente guapo, Mu Xiao, hizo una gran aparición. 239. El público jadeó maravillado. La escena de artes marciales entre los dos hombres guapos era algo en lo que nunca habían pensado antes. Ahora, en realidad estaban luchando furiosamente con el ataque y la defensa de ambas partes, y todo el salón se quedó sin otro ruido aparte del sonido de la lucha. 
Inesperadamente, como Lina obtuvo que cuidar las imágenes públicas positivas de los protagonistas masculinos y femeninos, había arreglado que Music Xiao suscitara problemas una vez que aparecía, lo que hizo que los ávidos amantes del cine estuvieran insatisfechos. Muchas personas regañaron. Este director, realmente no tiene ninguna visión aguda. Una persona tan hermosa está hecha para actuar como antagonista. Afortunadamente, Lina o no escuchó eso, o ese tipo definitivamente vomitaría sangre hasta la muerte. Se podría decir que la historia posterior tiene clímax uno tras otro, o la tras ola. El protagonista Duan Muji subió a la montaña Songsan para salvar la belleza. En el fondo de Leartles Valle, las seis sectas principales arrinconaron Brig Peak, luchando en el templo Shaolin, con su historia organizada hasta que fue extremadamente emocionante, ya que le dio al público un gran impacto visual. Todos los presentes contuvieron la respiración. Esta película fue totalmente devastadora, ya que las historias estaban estrechamente vinculadas con clímax consecutivos. Cada argumento era suficiente para enganchar al público profundamente, incapaz de liberarse de él. Cuando fue la lucha final con la espada en Wasan, todos dieron un aplauso atronador y explosivo por unanimidad, y los amantes del cine en el estreno comenzaron a gritar salvajemente Joe Master. Por ahora, los personajes de la película habían sido olvidados lentamente por todos. En sus corazones, no. Importa cuán destacadas fueran las actuaciones de los actores, se debió a la configuración de la trama por el joven maestro Honda Lee. Sin la historia, no se destacarían en ningún personaje que representaran. El estreno llegó a un final satisfactorio. Lao Demin se sentó en la sala de conferencias, escuchando el informe de la secretaria. Director Lao, el secretario miró el formulario en su mano, y su voz era seria y solemne. En la... Actualidad, hay una recepción positiva de la audiencia que ha visto la espada celestial y el sable de dragones, mundo pugilista. Sin embargo, la taquilla actual no es muy optimista. ¿Cuánto cuestan las ganancias actuales de taquilla? Dijo la Odemin con voz fuerte. Hay al menos 5 millones. Las ganancias de taquilla del estreno fueron extremadamente importantes. Normalmente, decidiría los futuros resultados de taquilla. Por lo tanto, no pudo evitar preocuparse. N no, el sudor frío goteó por la frente de la secretaria. Los ingresos totales actuales de la taquilla son 1, 15 millones. ¿Qué? La Odemin casi se cae de su silla. ¿Cómo es posible que sea tan poco? Ese es porque, dijo la secretaria con dificultad. Todos fueron a ver la exitosa película de guerra de Hollywood Ataque Aéreo de las Cartas de Trump. Después de mirar, la mayoría de ellos regresaron a descansar. Por lo tanto, no había muchas personas que se quedaron a ver nuestra película. Director, ¿cree que en el futuro sucederá un milagro? Después de todo, el lado de Hollywood tendrá una gran proyección de películas de terror pronto en la mejor noche. Esto, la Odemin pensó por un momento, luego ferozmente golpeó la mesa. No importa que, cree en la habilidad de Joe Master. Ayúdame a informar a los periodistas que no se vayan tan pronto. Mañana, a las 8 pm, voy a anunciar dos grandes noticias. Edificio Chenui, nivel 4, laboratorio de Lin Chuyin. Este efecto es bastante bueno. Honda Lee estaba completamente despreocupado por la taquilla del mundo pugilista. Actualmente, estaba sonriendo y mirando la pantalla de la computadora frente a él. En ese caso, ¿no será mucho más fácil crear animaciones CG? Resultó que, en la pantalla frente a los ojos de Honda Lee, había dos personas luchando ferozmente entre sí. No hace falta decir que las personas que pudieron ejecutar un Kung Fu tan real no fueron otros que Music Xiao y G01. 240. Es, ahora todas las articulaciones y movimientos del cuerpo del personaje se muestran en la pantalla de la computadora. La persona a cargo, Leang Xuan, sonrió y dijo, ahora podemos ver cómo se mueven los dedos, jaja. Como se esperaba, la idea de Joe Master sigue siendo la mejor. Lin Chuyin dijo claramente. Uh, actualmente, parece que todo es normal y no quedan problemas. Una vez que la textura de la piel se agrega al personaje, puede verse exactamente igual que la animación CG. 
Tananki, que había seguido a Musik Xiao y al resto aquí, lo miró desconcertado. Esta fue la primera vez que supo que la animación CG podría crearse de esta manera. Los movimientos de los personajes azules y blancos en la computadora eran exactamente como los de un humano real. Si realmente fuera lo que había dicho esa linda adolescente de cabello azul con un par de coletas, entonces, mientras se agregara la textura de la piel, esta porción de animación CG sin falla se consideraría un éxito. Está bien, está bien. Honda Lee sonrió mientras les decía Music Xiao y G0 aunque todavía estaban peleando. Descansa un momento, parece que no hay ningún problema por ahora. Jaja, esto es realmente... Bueno. Dalí, Music Xiao, quien estaba vestido como un extraterrestre, se acercó sonriendo y dijo. Este atuendo no se siente tan mal cuando me lo pongo, no me afecta mucho. Es solo que es un poco incómodo porque toda mi cara está bloqueada. Music Xiao actualmente llevaba un traje de proyección de nodo ajustado en el interior. En el exterior, llevaba una prenda sagrada simple y básica de proyección nodal, y detrás de él había un receptor de señal inalámbrico. Incluso vestido con estos, todos sus movimientos parecían extremadamente naturales cuando se proyectaban a la computadora, sin ningún sentimiento aficionado. El joven maestro Nu, Leang Xuan estaba a cargo de este proyecto, por lo tanto, preguntó muy en serio. ¿Hay áreas para mejorar? Ninguno por ahora. Music Xiao sacudió la cabeza. Actualmente, es muy bueno sin ningún problema. Eso es bueno. Honda Lee sonrió y dijo. Ve a cambiarte de ropa, parece que este conjunto de tecnología se puede usar muy rápidamente. Después de terminar de hablar, curiosamente se dio la vuelta y miró a Tananki, que había sido parado a un lado, mientras preguntaba con curiosidad. Oh, claro, ¿quién eres? Tananki estaba muy abatido. Parece que todavía había margen de mejora en su nivel de presencia. Ella respondió apresuradamente. Hola, joven maestro Dalí. Soy Tananki, un reportero de la revista Star Entertainment. Oh, ¿un periodista? Preguntó Hong Dalí extrañamente, ¿tienes algo que decirme? Si sí, hay algo, dijo Tananki. Sentí que, dado que ni siquiera asististe al estreno de tu película, debe haber algo importante que debas hacer. Así que decidí ser de piel gruesa y venir aquí para echar un vistazo también. No me echarás, ¿verdad? Esto, Honda Lee sacudió la cabeza. No lo haré. De todos modos, no hay mucho que ver aquí. Ah, claro. Con respecto a nuestra tecnología, manténgalo en secreto. Claro, claro. Tananki levantó las manos e hizo un giro. No traje ningún dispositivo capaz de grabar audio o video. Puede estar tranquilo, joven maestro Dalí. En, ok, Hong Dalí se encogió de hombros. Si los hubieras traído supongo que ya habrías estado en el hospital. Mientras hablaba, Honda Lee arrojó casualmente un teléfono hacia la puerta. Hubo un destello instantáneo de luz azul, e inmediatamente, una luz aterradora producida por la electricidad golpeó y... Ese teléfono se quemó directamente. Tananki miró hasta que sintió escalofríos en la espalda. A joven maestro Dalí, esto es... El sistema de defensa de Chujin. Honda Lee sonrió y dijo, aquellos que filtren secretos recibirán este tratamiento. Leang Xuan dijo, joven maestro, ese es mi teléfono, te conseguiré una mejor la próxima vez. Honda Lee hizo un puchero desdeñosamente. Digo, Anki, no, viniste solo por curiosidad, ¿verdad? ¿Quieres entrevistarme? En, no me atrevería, no me atrevería. Tan Anki se asustó hasta que su corazón latió rápidamente. Solo quería venir y echar un vistazo, echar un vistazo. A joven maestro Dalí, ¿estás haciendo esto para filmar una película? Finalmente, su ética de trabajo aún triunfó. Sí, se sorbió Hong Dalí. Estoy planeando filmar una película de animación de 50 millones de yuanes para despilfarrar. 241. 50 millones. Tananki colapsó instantáneamente cuando exclamó en voz alta. ¿Realmente estás invirtiendo 50 millones en una película animada? Una vez que dijo esto, se arrepintió. Todos a su alrededor la miraron como si estuvieran mirando a un tonto. 
Sus expresiones tenían un significado bastante obvio. Pequeño niño, viniste de un pueblo, ¿verdad? Mira cuánto alboroto estás haciendo. 50 millones son suficientes para que yo un master haga una película. Lin Chuyin dijo inexpresivamente. Son solo 50 millones, no seas ruidoso. Será problemático si los datos resultan ser incorrectos. 50 millones. ¿Y no se puede comparar con los llamados datos tuyos? Honda Lee preguntó extrañamente. Así es, 50 millones para filmar una película animada ya es muy poco, ¿de acuerdo? Lin Ji, es la primera vez que escuchas sobre el gasto de Big Brother Dali. Duke Sinsen, simplemente hice una predicción. Hermano Dali, estás diciendo que quieres invertir 50 millones en una película animada. Este niño acababa de reaccionar. Tan Muxin palmeó la cara. Gosh, la velocidad de reacción de ustedes dos también. Al otro lado del gran océano, América, Hollywood. La tercera conferencia de la mesa redonda continuó. James, ¿cuánto ha ganado la taquilla con Eaven de Aven Sword y Dragon Saber? Pugilistic World. Preguntó una persona. Para el ataque esta vez en la taquilla del mundo pugilista, Hollywood había llevado a cabo tres conferencias en mesa redonda. Por lo tanto, lo que más les preocupaba ahora era la cantidad de ganancias de taquilla de esa película. James miró su computadora portátil y rió a carcajadas. Actualmente, las ganancias de la taquilla son de solo un millón, y están aumentando a una velocidad relativamente lenta. Creo que las ganancias de taquilla durante todo el día solo serán como máximo 1,5 millones. Jaja, la inversión fue cercana a los 20 millones, y solo obtuvo una taquilla de 1,5 millones el primer día. Esta vez realmente han sufrido una pérdida sin devoluciones. Veamos si todavía se atreven a comportarse con tanta arrogancia y nos desafían la próxima vez. Para entonces, probablemente llorarían y se arrodillarían frente a nosotros, rogándonos por nuestra guía, jajajajaja. Ja, 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 ja. Capítulo 280 La llegada del señor. La inversión fue cercana a los 20 millones, pero las ganancias de taquilla de su debut fueron de solo 1,5 millones. Tal resultado prácticamente había demostrado que las inversiones en esta película se habían ido por el desagüe. Al escuchar la cuenta de James, los demás en la sala de conferencias comenzaron a sonreír, y alguien dijo, jaja, no está mal. Si calculamos de acuerdo con esta relación, la taquilla máxima de este mundo pugilístico solo será de alrededor de 7 a 8 millones. Otra persona dijo, je, je, invirtiendo cerca de 20 millones en World Pugilistic World, sin embargo, las ganancias de taquilla para su debut son solo de 1, 5 millones. Parece que Honda Lee debe estar teniendo una expresión realmente dolorida ahora. Tiene que ser el caso, jaja. James rugió de risa. Yendo contra Hollywood, ¿qué dije? Aunque tenga suerte, la taquilla no depende de la suerte. Sí, la tercera persona sonrió. Veremos si el estado celestial nos presta esa tortuga mordedora de cocodrilos esta vez. 242. Después de reírse un poco más, James dijo ferozmente. Esta vez, hemos peleado una batalla brillante. Todavía hay otra película que se proyectará pronto, para entonces, volveremos a ver los resultados. No, te apures en irte esta noche, vámonos y celebremos adecuadamente. Ok. 8 pm, la película de terror de Hollywood Moment of Screaming se proyectó oficialmente en Avenly State, arrasando con 4, 2 millones de ganancias de taquilla. En ese momento, las principales ganancias de taquilla para Pugilistic World eran de solo 1,4 millones. A las 10 pm, todo el personal superior de Hollywood se reunió para una reunión completamente salvaje y agradable. Justo cuando el personal superior de Hollywood estaba celebrando, en Xina y Weibo de Avenly State, una publicación de Weibo se había elevado al primer lugar en la clasificación de temas candentes, con la velocidad de las hojas girando en otoño. El título era, La espada del cielo y el sable de dragones, mundo pugilístico, un éxito de taquilla de Waxia perfecto. Al día siguiente, a las 8 am, las ganancias de la taquilla de películas para el primer día de proyección se habían sumado oficialmente. 
El Raid of the Trump Cards, ganancias de taquilla de bus de 6,7 millones. Moment of Screaming, ganancias de taquilla de bus de 5,2 millones. Mientras tanto, la exitosa película de Waxia de Aven Sword and Dragon Saber. Pugilistic World con casi 20 millones invertidos, solo tuvo una taquilla de 1,6 millones. Mientras Hollywood celebraba una fiesta para celebrar su éxito, mientras tanto, en Xina y Weibo de Avenly State, Turkey Messenger, Sangle Search y otros sitios web de grandes medios, hubo en cambio numerosas críticas positivas y elogios para Pugilistic World. En el software de Turquía, las familias y los amigos conversaron entre ellos. ¿Has visto Pugilistic World? ¿Qué diablos? Fue absolutamente genial. ¿Qué? ¿No has visto Mundo Pugilista? Estás desactualizado, amigo. Date prisa y ve a verlo, o definitivamente te arrepentirás de por vida. ¿De verdad? Es tan bueno. Tonterías, he visto en secreto películas piratas durante 10 años, pero planeo ir al cine para apoyar la película original. Las historias organizadas por Joe Master son demasiado impresionantes. ¿Qué diablos? Yo también lo veré. Oye, has visto 10 años de películas pirateadas, no tienes miedo de que te atrapen. Maldita sea, manténlo en secreto para mí. De todos modos, a partir de hoy, apoyaré todas las obras originales de Joe Master. Xina y Weibo. La gente lucha por cualquier nombre que se me ocurra al azar. Vive a Sword and Dragon Saber. Pugilistic World en línea a medianoche, y al final, sin saberlo lo vi dos veces. He pecado, me... Arrepiento. Iré al cine para apoyar la taquilla hoy. Alguien en algún lugar tiene que estar desnudo. Buena película, definitivamente es una buena película. Lamento garantizado si no lo ves. No estropearé la película. Sombra fascinante de la luna Una noche dorada de luna es un sueño para siempre. Después de ver la espada del cielo y el sable de dragones. Mundo pugilístico, me convertí decisivamente de un transeúnte en fanático de Joe Master. Arroba dos círculos Revo Otin. 243. Arroba Iki Cold Moon Sheng Xiao. Arroba Escort en ropa negra. Arroba High Level Gay Jiki Juan Juan definitivamente el estándar de un maestro, ¿por qué no lo noté anteriormente? Luo Saez Weibo. Hace mucho tiempo que soy fanático de Joe Master. Destruyéndote en nombre de la comida. Estoy realmente. Es la primera vez que tengo insomnio después de ver una película, estoy demasiado inmerso en ella. No puedo olvidar la historia de la película incluso hasta ahora. He pasado de transeúnte a fanático. Debo un Les World of the Mockingbird. He visto el avance de Pugilistic World en el sitio web Sokol, y desde entonces fue imparable. Fue tan increíble que se me puso la piel de gallina. Las lágrimas. Brillan en mis ojos. Joe Master es realmente poderoso. Las escenas de lucha son definitivamente clásicas. He pasado decisivamente de un transeúnte a un fan. Quiero seguir al Weibo de Joe Master, pero no creó una cuenta. Sangle Search. De Aven Sword and Dragon Saber. Pugilistic World, 1 2 3, 45, 67, 89, 10, página siguiente sangre, ha encontrado 23, 400, 000, resultados relacionados. Pugilistic World, 12, 34, 45, 67, 89, 10, página siguiente sangre, ha encontrado 68, 500, 000, resultados relacionados. E Aven Sword and Dragon Saber, 1 2 3, 45, 67, 89, 10, página siguiente sangre, ha encontrado 25, 200, 2000, resultados relacionados. Young Master, 1 2 3, 45, 67, 89, 10, página siguiente sangre, ha encontrado 100, 000, 000, 000, 000 resultados relacionados. 9 AM, una ráfaga de viento extremadamente fuerte barrió toda la industria cinematográfica de Aven Listate. De Aven Sword and Dragon Saber. Pugilistic World comenzó a barrer todos los cines en el estado celestial con el aura de la llegada del Señor. Las ganancias de la taquilla comenzaron a alcanzar rápidamente. 9, 30 AM, la espada del cielo y el sable de dragones. 
el mundo pugilístico las ganancias de taquilla en todo el país se dispararon a 6, 2, millones. El raid of the Trump Cards, ingresos totales de taquilla en el estado celestial, 6,8 millones. Momento de gritar, ingresos totales de taquilla en el estado celestial, 5, 25 millones. A las 12, 30 pm, durante el especial de películas, todos los cines en Avenly State agregaron algunas proyecciones más de la película en el último minuto. Las ganancias de taquilla de The Aven Sword and Dragon Saber, Pugilistic World continuaron aumentando y alcanzaron los 11,5 millones en dos horas y media. Al mismo tiempo, las ganancias totales de taquilla en todo el país de Air Ride of the Trump Cards en Avenly State, 7,1 millones. Momento de gritar, las ganancias totales de taquilla en todo el país en 5, 5 millones. En el especial de cine a las 3 pm, todos los cines en Avenly State cancelaron los horarios de proyección de películas de todas las películas extranjeras al mismo tiempo. En medio de ellos estaban las dos películas taquilleras de Hollywood, A Ride of the Trump Cards y Moment of Screaming con una obvia baja participación en el público. Todos los especiales de películas cambiaron a mundo pugilístico, y había un sinfín de filas de personas haciendo fila para comprar entradas, la cola incluso se extendía fuera de la sala principal de la taquilla. La taquilla nacional de The Aven Sword and Dragon Saber. Pugilistic World avanzó a pasos agigantados, rompiendo la marca de los 14 millones. El negocio del entretenimiento estaba abrumado por el shock. Si una película normal podría alcanzar la marca de los 14 millones, ese ya era el límite. 244. Pero con The Aven Sword and Dragon Saber, Pugilistic World seguía aumentando constantemente. 16 millones. 18 millones. Avanzando a pasos agigantados. 19 millones, 21 millones. Continuando ascendiendo. Todo el estado celestial estalló. A las 5 pm, solo había 12 cines en la proyección de Avenly State Air Ride of the Trump Cards. Las ganancias totales de la taquilla fueron de 7, 15 millones. Moment of Screaming, 18 salas de cine lo proyectaron, y las ganancias de taquilla en todo el país fueron de 5, 55 millones. Mientras tanto, The Aven Sword and Dragon Saber, Pugilistic World, que se proyectó al mismo tiempo, aún recibió una entusiasta recepción de la audiencia, y todas sus proyecciones estuvieron llenas, con ganancias de taquilla que terminaron en 24 millones. A las 8 pm, la Odemin realizó una conferencia de prensa después del estreno de La Espada del Cielo y el Sable de Dragones, el mundo pugilístico. Eso podría decirse que es la conferencia de prensa más simple y breve. Porque durante la conferencia, la Odemin solo dijo dos cosas. El primero, Penguin Film se fusionaría con Kaiwei Entertainment, con Sankai como presidente y la Odemin como CEO. El segundo, el joven maestro Honda Lee planeaba gastar dinero invirtiendo una gran cantidad de 50 millones en la producción de la primera película animada de CG local, y se llamaba Holy Warriors of the Goddess. Una vez que se publicaron estas dos noticias, llegaron instantáneamente a los titulares y portadas de todos los periódicos, revistas y sitios web de noticias. De Aven Sword and Dragon Saber. Pugilistic World continuó barriendo la taquilla de las 12 AM con este impulso. A la medianoche, los llamados al director Lino para filmar una secuela de Pugilistic World comenzaron a aparecer en Internet. Muchas personas también expresaron su anticipación por el nuevo éxito de taquilla de Joe Master y Warriors of the Goddess y dijeron que definitivamente verían la película original después de que comenzara a proyectarse. En la tarde del tercer día, los cines locales de Avenly State publicaron los datos. De Aven Sword, and Dragon Saber, Pugilistic World obtuvo una taquilla de 1,6 millones en el primer día, luego aumentó más de 10 veces en el segundo día, alcanzando una enorme cantidad de 24 millones, derrotando a todas las otras películas que fueron examinados en el mismo periodo. Los éxitos de taquilla de Hollywood Air, Ride of the Trump Cards y Moment of Screaming tuvieron un final sombrío, con las ganancias totales de la taquilla ni siquiera un tercio de las de Pugilistic World. 
Además, fueron eliminados de todos los cines. Hollywood había sufrido una gran pérdida. Esto no fue todo. Las ganancias de taquilla de Pugilistic World continuaron disparándose, y cada vez más personas venían a ver la película, algunas incluso miraban por segunda, tercera o cuarta vez y aún no obtenían suficiente. Si hubiera sido en el pasado, la versión pirata de la película habría aparecido sigilosamente en línea en un máximo de tres días. Sin embargo, esta vez, una vez que una versión pirateada apareció en línea, los amantes del cine entusiastas lo informaron al instante. Eso ayudó a la policía a resolver muchos casos de negocios de video pirateados, y excedieron sus pi. Por la tarde, la palabra clave Joe Master se convirtió instantáneamente en la primera en las clasificaciones de búsqueda en varios motores de búsqueda. Incluso apareció un club especial de amantes del cine, donde estudiaron cada trama que Joe Master había establecido en la película, cada transición, así como cada oración. 245. El cuarto día, el total de ganancias de taquilla de The Aven es Word and Dragon Saber. Pugilistic World superó los 40 millones. Toda la industria del cine ya había considerado al joven maestro Honda Lee como el mejor guionista, y su fama había eclipsado a todos los guionistas de renombre en la industria. Nadie se atrevió a expresar la más mínima desaprobación al respecto. El quinto día, las ganancias totales de la taquilla rompieron la marca de los 50 millones y variaron todas las listas de clasificación de vídeos en la industria del cine. Todo lo relacionado con el ranking tenía Pugilistic World en la parte superior, y tenía una enorme brecha de al menos ocho veces más que el segundo lugar. Incluso había una tabla de clasificación para clasificar especialmente las películas más pésimas. La tasa de votación para el mundo pugilista fue la primera en su lugar. Hablando de eso, fue bastante divertido. Hubo demasiadas audiencias de Pugilistic World, e incluso si una de cada mil personas dijo que no era bueno, el número de votos también fue mucho mayor que el del segundo lugar. Esta situación se convirtió en la nueva broma en Internet. Muchas personas preguntaron una vez que se vieron. Anset dice doy. Esa persona a la que se le preguntó respondería, acabo de ascender una vez, me estoy preparando para rechazarlo más tarde. Nuestro lema es. Las dos personas dijeron al unísono, domina todas las tablas de clasificación. Justo cuando The Aven es Word and Dragon Saber, Pugilistic World dominaba todas las listas de clasificación en la industria cinematográfica de Aven Listate como un rey, había comenzado la cuarta conferencia de mesa redonda en América, Hollywood. 